，魔都，楚家别墅。林峰，我们离婚吧。楚雨农面无表情，声音冰冷。林峰，别再厚脸皮赖在我们家了。林峰的小舅子，楚雨农的弟弟，楚思聪抖着二郎腿。林峰，你看看现在的你，浑身上下有什么地方能配得上我们雨农？自己心里有点数好吗？林峰的岳母，楚雨农的母亲，留了一颗手指指着林峰的鼻子。林峰，你林家本来也是豪门，大家都是体面人，不要弄得太难看了。林峰的岳父楚雨农的父亲楚中天微微摇头：“雨农，你真的要和我离婚？孩子呢？你不是怀孕了吗？我们的孩子怎么都没有父亲？”林峰脸色微白，他看向楚雨农。大学的时候，林峰与楚雨农在大学里一见钟情，坠入爱河。虽然楚家跟林家相比，一个天上一个地下，门不当户不对，但林峰不顾家人反对，还是毅然决然的跟楚雨农结婚了。结婚三年来，林家对楚家多有照拂，如果没有林家的帮助。楚家怎么可能有今天？然而现在林家败落，楚雨农竟然要跟他离婚，孩子我已经打掉了。然而楚雨农的回答彻底打碎了林峰仅剩的一丝幻想。民政局，你们确定要申请离婚？替林峰跟楚雨农办理离婚申请的是一位中年阿姨，她开口询问，确认，我确定要离婚。林峰还没有开口，楚雨农就斩钉截铁，我也确定要离婚。林峰心寒如冰，曾经的恩爱只不过是假象。现在他已经彻底看清了楚家以及楚雨农，你们两个人，男的英俊帅气，女的美貌动人，看起来很般配啊，看起来也很健康嘛。结婚才三年，连七年之痒的一半都不到，怎么就要离婚了？你们就是太年轻了，才二十四五岁，听阿姨的，有什么误会回去好好沟通一下。婚姻是需要两个人好好经营，彼此包容，彼此体谅的。中年阿姨苦口婆心，耐心劝解。阿姨，你不用劝了。楚雨农率先冷声开口：“阿姨，没用的，别浪费您的时间了。”林峰心底更寒，哎，那行吧，那我帮你们办理离婚申请。不过现在根据我国法律，离婚有一个月的冷静期，所以现在只是走法律流程，必须要一个月后你们再来一趟才能够正式离婚。当然，如果你们在这一个月里能够好好沟通，化解了矛盾，那就不用来了，可以将这个申请作废掉。中年阿姨叹了口气，推出离婚申请书，详解说明。不会有撤回这回事。楚雨农抢过笔，刷刷签完名字，递给林峰。楚雨农。你真的从始至终都没有爱过我吗？林峰不知道自己抽了什么风，居然问出了这样一句话。现在问这个有什么意思？呵呵，林峰，你不会反悔吧？怎么还舍不得我？你应该知道，现在的你配不上我。你这么厚脸皮，怎么想吃软饭吗？如果你真想跟我耗，那我也没关系。不过到时候我给你戴绿帽子，你可别生气。楚雨农娇笑连连，算我瞎了眼。楚雨农，林峰咬着牙签了字。丁，宇宙巨富系统绑定成功。丁，奖励宿主达成离婚初步成就，赠送礼包一个亿，以下发。奖励九千万高配版帕加尼风神跑车，以下发。丁，温馨提示：一个亿银行卡转账中。丁，温馨提示：帕加尼风神已经停在了民政局门口，车钥匙已经在你的口袋中。就在这时，林峰脑海中听到了这么几道声音：系统，金手指。林峰大喜，身为一位穿越者。他当然知道系统是什么，不过穿越之后生活了二十几年，系统都没有出现。林峰还以为自己没有系统，但现在他的系统来了。宁伟号为三千四百四十三的银行卡，于九月八日十点十五分收入一百亿元，余额一百亿零七万两千六百元。工商银行手机响起信息提示音，一条到账短信。裤兜里突然一沉，一个车钥匙。林峰顿时就震惊了，他知道系统凶猛，却也没想到会这么凶猛，一来直接给他一个亿。加一辆价值九千万的跑车，离婚申请提交后，林峰与楚雨农二人走出民政局。突然，这张支票是三十万，林峰，你拿去吧。楚雨农从包里掏出来一张支票，扔在了林峰的脚下。楚雨农，你在施舍我？林峰愕然，别端着了，放下你林家少爷的骄傲吧。林峰，我之所以给你钱，是因为在离婚这件事上，你很识相。还有，我觉得你住在我们家已经不合适了，捡起来拿去租个房子住下来。再去找个工作，楚雨农皱了皱眉，呵呵。林峰冷笑，蹲下身子，将那张支票捡了起来。对，这样才对嘛。林峰，识时务者为俊杰。如今林家已经破产了，三十万对你来说，应该也算是一笔不小的钱了。你已经不是什么大少爷了，尊严什么的不值钱。懂得接受现实才是成熟。楚雨农见此，脸上露出笑容。楚雨农，你让我恶心，你的钱也让我恶心。林峰将那张支票撕成两半。林峰。你想清楚，这是你唯一的机会。今天你不拿这三十万，以后想再找我拿钱，绝无可能。你别冲动。
不要再端着你那豪门少爷的架子了，接受现实吧。”林峰，再说，这些年林家也的确帮衬过我们楚家一些些。你，楚雨农愕然，脸色一沉，冷声娇斥：“林家帮楚家的那些，就当我这几年玩你的花费吧。”林峰已经将支票直接撕到碎，他冷笑一声，单手一扬，撒在楚雨农的头上：“林峰，你！”楚雨农愤怒瞪眼，拍打着头上、脖梗间、身上的碎屑。离婚的事情。希望这一个月冷静期后，你不会反悔。一个月后，你会准时来离婚的吧？林峰本来已经想转身走了，但想到系统的警告，他再说了一句：“我当然不会反悔，你别反悔才是。”楚雨浓冷声：“那就好，那下个月的今天不见不散。”林峰点点头，懒得再多说，转身向门口走去。民政局门口，一辆炫酷的帕加尼风神停在停车位上，在旁边几辆大众车的衬托下，就好像是凤凰掉进了鸡窝里，显眼。耀眼，牌面，哇，这是什么跑车？好酷！这红色帅炸了，炫爆了！我知道这车，售价九千多万，叫帕加尼风神。有这车的人，身价可以想象啊！真想结交一下。嘿，人家估计看不上你。这种人是你能结交的吗？我的娘亲啊！九千多万的车，那剐蹭一下，岂不是要几十万？路上遇到这车，我都不敢动啊！我也不敢动。围观者议论纷纷，拍照连连。爸，你看，九千万的豪车，好屌啊！要是我也能买一辆就好了。”楚思聪兴奋地对楚中天说道。“宝贝儿子，等这一季度过去，公司赚钱了，你想买什么车，爸给你做主。当然，最多只能几百万，九千多万就不行了。”楚中天温声道，“九千多万的豪车啊，夸张，谁这么有钱？还来民政局？是结婚吗？不知道是哪家的女儿，这么有福气，能嫁给这个车主。”刘立科也惊叹不已。就在这时，林峰与楚雨农先后走出了民政局的大门，那就是系统送我的豪车——帕拉尼风神。林峰一眼就看到了众人围拢着，却也不敢真正靠近的红色炫酷跑车。他摸了摸自己裤兜里的车钥匙，想要走过去上车离开。不过这时，楚雨农走了出来，站在他身边：“雨农，怎么样，签字了吗？”刘立科率先冲了上来，期待的问楚雨农：“签了，申请已经打上去了，不过还有一个月冷静期。”楚雨农点了点头：“那就好。”林峰，看来林家的败落。让你成熟了，楚中天也露出满意的笑容。早就该这样了，姐，你美若天仙，才貌双全。林峰现在一穷二白，身无长物，根本就配不上你。楚思聪则无视一旁的林峰，直接大声道：“林峰一阵无语，他从来没有想到世界上会有这么势利的一家人，而且自己以前居然半点没有看出来。如果不是亲身经历，别人跟他说，他都不会相信。”行了，别说了，我们回去吧。林峰，男子汉大丈夫。一言既出，驷马难追。一个月后，别食言，还是今天的时间。民政局门口见。楚雨农皱了皱眉，冷声开口：“放心，你别食言，反悔就好。我肯定会准时到。”林峰冷笑：“林峰，你没开车，来是坐我的车来的。回去要不要我？”楚雨农看向林峰：“不用了，我自己坐车回去。坐你的车，车里还有你的味道，还得看着你，我犯恶心。放心，等我找好住的地方，我会回去把自己的东西都搬走。”林峰直接拒绝，行了，雨农，别理他了，就让他自己坐公交车回去吧。刘立科闻言冷笑一声：“妈，您说什么呢？人家林峰可是堂堂的豪门少爷，怎么可能会坐公交车？就算再没钱，最少也该坐出租车，不是？”楚思聪呵呵一笑，这的确是符合林峰的性格，呵呵。不过林峰，雨农给你的那点钱，你还是省着点花吧。别怪我没有提醒你，说话难听。如果你之后钱花完了，想再要钱。那我们是绝对不可能给的。楚中天则故作温声劝诫：“楚雨农的钱，呵呵，我看不上，恶心。另外，我的事情就不劳你们尊贵又善良的楚家费心了。”林峰懒得跟这家人说话了，他早就想直接冲过去，开上帕拉尼风神离开了。但如果在这里开上这样的豪车离开，让这势利的楚家人看到，一个月冷静期过后，要想能够顺利的离婚，恐怕会比较麻烦。想了想，林峰转身走到拐角对面的街道后的小店，准备吃点东西。等楚家人都离开了，再回来把帕拉尼风神开走。今早一起来就跑过来申请离婚，连早餐都没吃呢。一家螺蛳粉小店门口，老板来一碗螺蛳粉，中碗，微辣，加蛋，加腐竹，加鸡腿，加青菜，加豆腐。神豪就是这么豪横，三十块，自己扫码，刚三十块，哎，太便宜了，扫了。林峰点了一碗螺蛳粉，虽然他以前是富家少爷，可前世穿越之前，他是一个普通的上班族。所以一些吃喝的习惯也留了下来的。当然，现在银行卡里有一个亿，林峰也不拮据，
直接点了一碗豪华版的。他用手机扫付款码，给店家转账了三十块钱。丁，宿主花钱满三十，奖励现金六十，转账中。定，现金六十已到账。然而就在这时，林峰听到系统的声音：宁伟浩为三千四百四十三的银行卡于九月八日十点十八分收入六千元，约额一百一零七万五千六百元。工商银行，手机短信提示音响起。嗯，什么？我花钱还能奖励？花三十奖励六十？我这系统也太强了吧！林峰点开一看，当即震惊，有些不可置信。林峰起身到隔壁的便利店买了一包六十块钱的中华烟和打火机，还有零碎的，凑了一百，扫码转账，完成支付。丁，宿主花钱满一百，奖励现金二百，转账中。丁，现金二百已到账。随后，林峰再度听到系统的声音。宁伟浩为三千四百四十三的银行卡，于九月八日十点二十分收入两万元，约额一百一零八万五千六百元。工商银行，手机短信提示音再度响起，林峰再度震惊，还是有些不敢相信。林峰这回不现场购买了，他回到螺蛳粉店里，他的粉已经上来了。林峰边吃边在手机上打开了网购软件，购买了一套价格六万的西装，下单，确认订单，支付，支付成功，扣款成功，叮。宿主花钱满六万，奖励现金十二万，转账中。丁，现金十二万已到账。随后，林峰再度听到系统的声音：“宁伟浩为三千四百四十三的银行卡，于九月八日十点二十三分收入一千二百万元，约额一百亿零六百零八万五千六百元。”工商银行，手机短信提示音果然立即再度响起。林峰当即就再度被震惊：“是真的，我这系统强到离谱啊！”林峰兴奋感叹：“吃完东西，看着银行卡到账短信。”林峰美滋滋地回到民政局门口，没见到楚雨农一家人，想来他们已经离开了。哇，那是帕加尼风神！我的天，这民政局门口居然有这样一辆车，土豪啊！是来结婚还是离婚？林峰的帕加尼风神旁边仍旧有不少人在围观着。让让！林峰买了一个鸭舌帽，一个黑色口罩，都戴上了，这才挤开围观众人走进去。毕竟要小心一点，如果被人拍上网，楚雨农那家人一看，有可能就不愿意离婚了。那家人的脸皮。必须要尽量放宽底线的估计，到时离婚的事情就麻烦了。林峰一路让人让开，很多人都愿意让开。穷鬼，挤什么挤？什么人？几辈子没见过豪车吗？直到遇到一个浓妆艳抹的年轻女人，她不止没有让开，看着林峰便利店买来的廉价的帽子跟口罩，顿时不屑的冷声呵斥林峰。然后女人还站到帕加尼风神旁边，一个角度自拍，又一个角度自拍，再一个角度自拍。林峰无语，直接掏出车钥匙，一按，滴滴。仿若黑夜中绽放的钻石般的璀璨光芒，帕加尼风神的大灯亮了起来，然后车门如同凤凰展翅，嘶嘶嘶，车主来了，他是车主，这么年轻的车主，土豪又年轻，我的天，老天爷果然不公平啊！本来正热烈讨论豪车的围观群众们，一个个直接震惊，倒吸一口冷气。你你你，你是车主？之前骂林峰穷鬼的那个正在自拍的浓妆女子也顿时惊呆了，几辈子没见过豪车的穷鬼，让开！林峰冷笑一声，走上前，以其人只当了志奇之身，直接把这浓妆女子先前所说的话原样还给了他。浓妆女子愕然，连忙躲开。林峰潇洒坐进帕加尼风神的驾驶位，将钥匙插进去，启动，轰轰轰，发动机的轰鸣都高级而好听。我隐约记得这小伙子，他好像是来离婚的。之前他跟一个很漂亮的美女在离婚办事处排队，有一两个人还惊叫起来：“离婚！年轻土豪刚刚离婚了。”这。一些人听了，顿时就眼睛一亮。当然，大部分人就是看个热闹。眼见林峰要离开了，他们也就纷纷让开了。帅哥，你是摩托人吧？你好，能不能认识一下，交个朋友？不过，却有两个自持有些姿色的女孩走了上来，对林峰热情搭讪。其中一个就是之前的那个浓妆女子。帅哥，留个电话，平时有空出来玩啊。这是我的电话。浓妆女子更娇媚眨眼。不好意思，我平时不怎么出来玩。对于另外一个女孩。林峰微笑婉拒了，这女孩失望但体面退去，滚一边去！老子最讨厌你这种女人！但对那个浓妆女子，林峰直接冷斥一声：“哈哈，牛逼啊！土豪果然牛逼啊！这女的也算小有姿色了，竟然完全看不上！”嘶嘶嘶！围观众人顿时纷纷再度倒吸凉气，浓妆女子脸色都青了。呵呵，不过林峰毫不在意，调转车头，便开着帕加尼风神潇洒离开了。他刚刚跟楚雨农那个势利女人离婚，现在眼里真的最看不得这种势利的女人。林峰开着帕加尼风神在路上拉风而行。
，心里却在想着离婚冷静期的事情。所谓离婚冷静期，根据官方解释，是从你提出申请，民政部门婚姻登记机关受理，受理以后，从申请开始算三十天，在之后。如果双方当事人没有再到婚姻登记机关去申请办理登记手续，是同你撤回离婚申请。接下来先去找个房子，租个房子住下来吧。之前林家破产，林峰一无所有，所以他前段时间都是住在楚家，而现在已经离婚了。楚雨农更直言，他不适合住在楚家。那林峰当然是需要自己找住处。林峰考虑过是不是开着帕加尼风神过去，但想了想，他懒得麻烦，一路直接开着帕加尼风神来到了房屋中介公司，天运华府。豪车呀、啊，大客户啊，这是什么车这么帅？果然，林峰的帕加尼风神一进来，这房屋中介公司的导购员一个个都兴奋了。林峰下车走进去，就看到很多导购员纷纷迎了上来。先生，您想要买什么房子？让我来为您介绍吧。我在这里工作三年了，经验丰富。我工作五年了。由于成交的时候导购员是有提成的，所以这些人一个个对林峰很是热情。那就你吧。林峰随手点了一个说自己工作了三年的面善的二十七八岁的长得还算不错的女导购员，先生您好，我叫朱碧霞，很荣幸为您服务。这小有姿色的导购员朱碧霞喜笑颜开。不过我先说明，你们可能误会了，我不是来买房子的，我是来租房子的。可能在我这里没有多少提成可以拿。林峰哪里不知道他在想什么，但他现在需要狗啊，租房子不是买房子吗？没关系，没关系。那先生。您是想要租什么样的房子？大概什么价位的？但尽管林峰如此说，这朱碧霞还是很热情。大概三千块上下吧。林峰想了想，老实说道：“三千块上下一个月的房租，是魔都工薪阶层的租房水平中中等的存在了吧？不是最差的，当然也不算好。他现在虽然破产了，但住在普通人住的租房里，应该没什么。这种水平的房子，在楚雨农那家人眼里就是屎。不过租小房子的话，怕拉你封神放哪儿呢？卖掉。”但开着也挺爽的，又不太想卖掉，先租个房子看看情况，之后悄悄买一个房子，把车放在里面，应该没什么吧？林峰正暗暗想着，什么？三千？朱碧霞当时脸色就变了，原来不是土豪啊，开这么个跑车就租三千的房子，估计是什么司机？其他导购员们一个个本来被朱碧霞抢走的失望也消失了。对，三千上下，你还愿意接这种小单子吗？林峰看向朱碧霞，不好意思，先生。我有点忙，哎呀，我忘记了，我还约了一个客户，得去看房。要不这样，先生，你叫其他人带你看租房。朱碧霞也直接，一点也不拖泥带水，直接就变脸。没问题。林峰心里冷冷一笑，知道这也是一个势利的导购女，不过面上却不动声色。他看向其他的导购，几个导购故作其他。先生，如果您不介意的话，我来帮您介绍租房吧。我叫方荣燕，在这里已经工作五年了，不过。我肯定是没有刚才那位女导购年轻漂亮了。这时，一个圆脸微胖的清秀少妇主动走了上来，对林峰道：“哦，可以，关年轻漂亮什么事？我租房又不相亲，那就你吧。”我姓林，林峰点点头：“对对，这位先生，那就由燕姐接待你吧。她工作细致认真，比我好多了。”那朱碧霞一副解脱的样子，还附和着说道：“对了，林先生，您想要租什么样的房子？您说说，我看看哪里有合适的，然后带您过去看。”方荣燕露出微笑，问林峰：“就简单的一室一厅一卫就行，不要太高档的。当然，基本的干净和环境还是要有的，交通也要便利，能开车进出的。当然，不要再接近离富人区附近的，最好离得远一点。”林峰陈述要求。虽然他在冷静期过去前，最后尽量不露富，但住的当然也不能太差，那不是折磨自己吗？那您先等一下，我帮您查一下房源。您先喝茶。方荣燕给林峰倒了茶。就在这时，哎呀，刘先生，您来了。来，我给您倒茶。我这里还有很多大概三四百万价位的好房子，一会儿我带您过去，保证让您找到满意的房子。这时，一个挺着啤酒肚、穿着西装的中年半秃头男子走了进来。原先那个女导购朱碧霞顿时就热情的迎了上去。这三四百万几个字还特别大声，还特意看了林峰与方荣燕一眼，让林峰一阵无语。面前的方荣燕听了，脸上则是微微一变。很快，那朱碧霞带着半秃头中年男子刘先生去看房了。方荣燕则露出一丝强颜欢笑，转身去帮林峰查房源资料了。林峰喝了口茶，看来这次主管的职位朱碧霞赢定了。哎，燕姐都待了五年了，本来这次无论如何应该是她要上了，但谁让业绩比不了朱碧霞呢？朱碧霞就是靠样子，呵呵。燕姐还真挺可怜的，据说她母亲还病了呢。哎，她那姿色也不差啊，谁让她清高？
，又不是什么清清白白的黄花闺女，清高什么？过程中听到一些导购立即低声议论纷纷。等方容燕走回来的时候，这些八卦的人一个个顿时就安静了。林先生，查好了。方容燕跟林峰汇报，仪式一听一位，有不少，符合您要求的也有不少。如果您信得过我，我带您去看看吧。价格的话，大概两千多差不多了，不需要三千，我会尽量帮您争取。两千多，三千。这些对现在的林峰来说还是问题吗？他根本就不在乎，这都不是问题。行，那去看房吧。林峰摆摆手，哎，好，那您跟我来。方荣燕专业微笑，并没有因为林峰只租房子就有什么势利眼色。在方荣燕的带领下，林峰看了几处出租的房子。尽管林峰没有一下子就定下来，毕竟之后的这四十九天，他很可能要以出租屋为居住地，自己住的，当然要仔细看看。这个采光不太好，不行。这个环境太嘈杂了，不行！这个小区环境也太脏了，不行！林峰连连否定，但方荣燕还是很耐心。中途还碰上了一次那朱碧霞，朱碧霞正带着那色眯眯的半秃头中年男子刘先生看房子。刘先生，另外符合您想买的房子就在这个小区了。哎呀，燕姐，你也在这儿呢？这么热的天气，看房累了吧？就租个房子，还没成交呢。他还阴阳怪气，呵呵，看起来你这边应该是快成交了。方荣燕强颜欢笑，朱小姐，你说的房子在哪儿？我们快去看吧。这时，那半秃头中年男子刘先生色眯眯催促：“在那儿，我带您去。”朱碧霞巧笑嫣然，媚眼如波，还挽着刘先生的手。你们两个正在竞争升职的机会。林峰见此，随意问了方荣燕一句：“是啊，不过看来是没机会了。我只是待得比他久，业绩还真比不过他。”不说了，林先生，我再带您看下一个房子，就在不远。方荣燕摇摇头，苦笑道：“好。”林峰点点头：“就这个吧。”之后看的这一个，终于算是符合林峰的要求了，他便也就直接定下了。这个房子的优势是干净卫生，环境幽静，交通便利，但不太大，是楚雨农那家人绝对看不上的档次。价格两千五一个月，我尽量争取了，但只能这样了。林先生，您能接受吧？那您是租多久？这边最低是租半年的。方荣燕问：“可以，但我不租那么久。”我只想租两个月，林峰点点头，这可为难了。不过我帮您问问吧。方荣燕为难，林峰也清楚，现在这房子就是这么租的，很多地方都是半年以上才出租，毕竟中途换租客找租客是很麻烦的。本来林峰已经想好了，就算是方荣燕说只能租半年，但林峰还是会租下来了，毕竟他懒得继续看房了。行了，林先生，房东答应两个月租给您，但没想到方荣燕打了一段时间的电话之后，居然成功了。嗯。行，那我就租两个月。林峰惊讶，直接成交，押三付一，扣款一万块。叮咚，您尾号为 3,443 的银行卡于9月8日十点1 8分收入200万元，余额1 1 0零七百零八万五千六百元。工商银行。很快，林峰的手机短信提示音再度响起：“牛逼啊！我这系统，我租了房子，反倒存款涨了一万。”林峰看着短信，心里暗暗感叹。这时，方荣燕接听电话。林峰隐约听到什么医药费，我很快会交的，请再给我一些时间什么的。想了想，等方荣燕回来。对了，你手上有没有别墅卖？林峰问道。什么？别墅？方荣燕愕然。对，我想买个别墅。你这卖不卖别墅？林峰微微一笑。我们这儿卖不卖别墅？我们卖啊，我们可是大型房产中介公司，租房买房，高档低档都有。您要买别墅？这，您租两千块的房子还买别墅？难道是您帮您帮忙开车的人家买吗？可这种额度的大型房款，您做得了主吗？不过没关系，林先生，您说想看什么样的别墅，我带您先去看看。方荣燕顿时激动，话语都有些混乱。现在他跟朱碧霞正是竞争管理岗位的关键时刻，而且他也急需要一笔钱救治母亲。如果能成一个大单，这些就解决了。可大单可遇不可求，房产中介这一行就是一年不开张，开张吃一年。他一开始已经不抱希望了，却没想到。林峰居然问卖不卖别墅，说想买一栋别墅。不过想到林峰之前开的那个豪车，他立即猜想，林峰估计是帮什么富人家开车的司机，有可能是这些富人没有时间自己出来买，就让司机出来物色，这是完全有可能的。富人们的时间可不像普通人不值钱。尽管这种情况下成交的可能性其实也并不是很高，可对于他来说还是一个希望。你们有什么样的别墅，给我看看。林峰则反问：“林先生，您看看，有这些，有价格几千万的小型的。”还有更贵的，这最贵的，一亿多一点的，我们这儿的最高档别墅之一。方荣燕介绍连连。
，带我去这个姨姨的看看。”林峰没多废话，直接道：“这姨姨，好。”方容燕愕然，不过想到林峰背后的金主也许是个大富豪，想着看看也没什么关系的说法，带林峰过去看了。别墅区与高层公寓区明显隔离开，天水湖畔宜人景致，小桥流水。天运华府别墅区每一处景致都是精心设计的，邀请了国内顶级古园林专家设计，美轮美奂，独具匠心。在全华夏也绝对是前一流的。别墅全都是独栋别墅，一栋一个院子，建筑面积从500平起步，当然实际占地面积要大了许多的。这一部分用地的费用也算在房价里，价格是188万一平。林先生，这一栋别墅占地面积 1,500 平米，建筑面积780平米，还有配套的健身区、游泳池、小型高尔夫球场等等。不是我们这边最贵的，但已经算是一流了。方荣燕边介绍着，边观察着林峰的表情，但林峰全程没有太大的反应，这让他心里有些失望。就这一栋，一亿，我买了。但没想到，随后林峰直接说道：“您说什么？”方荣燕震惊。虽然标价是一亿多，但真正卖的时候，价格是肯定能讲讲的。一亿是在能卖的价格的。林先生，您确定吗？这么大额的交易，您、嗯、能做主吗？对了。您是如何付款？分期按揭还是？方荣燕心砰砰砰跳，一个亿全款，准备合同吧，签字什么的，流程弄好，我立刻转钱过去。但林峰淡定挥挥手，真的，好的，您稍等，我立刻准备。不过涉及大额交易，请您跟我回之前的总部那里，资料也在那边，之后我们就签合同。方荣燕惊喜到差点想哭，没问题。林峰点点头，林先生，如果是真的，那您真是我的救星了。您不知道，我家里，哎，还有我现在正在跟朱碧霞竞争管理岗位，那个我都不知道该说什么了。方荣燕激动的眼眶湿润，别激动，等真正成交再说，现在还没成交呢。林峰微微一笑，很快，方荣燕开着看房的电动车，带着林峰回到了最开始的地方。林峰的帕加尼风神还停在那儿呢。方荣燕心怀忐忑，入在梦中。而林峰跟方荣燕刚刚进入大厅，刘先生，您先请坐，请坐，喝茶，喝茶。便是见到先前那朱碧霞正在热情请半秃头中年男子刘先生坐下，而他则起身去拿合同。哎呀，恭喜啊，朱姐，又成交了，这回主管的位置是稳了，到时候记得请客呀。其他一些导购纷纷对朱碧霞道：“一定，一定啊，燕姐，你也回来了，怎么样，房子租了没有？对了，今晚我请客，到时候你可一定要给面子去捧场哦。”朱碧霞还对方荣燕笑道：“好，碧霞妹妹请客，我作为姐姐。”当然是一定要去的。方荣燕此时有一个亿的单子作为支撑，已经不再绝望，而是露出莫名的笑容来。呀，这位先生，您租好房子了吗？怎么样，我之前说的没错吧？燕姐的服务很周到细致吧？她对租房业务可很熟悉。对了，先不跟你们说了。朱碧霞有些奇怪，但她此时也不多想，跟林峰说了两句，拿着合同就去找秃头刘先生。林峰，朱碧霞跟刘先生准备签约，方荣燕也请林峰坐下上茶。接着他去准备合同，林峰安静喝茶。就在方荣燕刚刚拿着合同出来跟林峰沟通签约事宜后没多久，那边的刘先生已经准备签约了，却没想到就在这个时候，一个肥胖彪悍的女人冲了进来：“就是你这个贱婊子，勾引了我男人是不是？”我说呢，他迷了心窍似的，一个劲儿的想要买房，我打死一个贱人！狐狸精，打死你！扯住朱碧霞就是大喊大叫，刘先生大惊失色。朱碧霞叫冤。可彪悍女人直接亮出了视频跟照片，不止她是怎么拿到的，林峰也是惊呆了。闹到最后，合同黄了，彪悍女人跟刘先生离去，只剩下衣衫不整的狼狈的朱碧霞，哭哭唧唧。不知道怎么回事儿，闹出了这样的事情，朱碧霞居然还没有被开除，只是被闹了一阵儿。不过林峰不在意这些，碧霞妹妹，你没事吧？方荣燕上前扶起朱碧霞，关切她：“不要你好心，呵呵，你别高兴得太早。就算我这单黄了，你也别得意。”但朱碧霞却竟然直接道：“林峰看得直接无语，这朱碧霞的情商简直太低了，居然公然说这种话。你看什么？没钱买房的，租房的穷鬼。再看你也吃不到。”而由于朱碧霞的衣服被撕扯了一些，林峰对于她的行为的无语，让林峰的目光有些呆滞。这导致朱碧霞可能以为林峰在偷窥她的春色，或者是单纯的想要找人发泄怒气，竟然又对林峰道：“燕姐，过来吧，合同我看完了，没什么问题，直接签约吧。”林峰懒得理朱碧霞这种又势利又疯癫的女人，只是对方容燕道：“是，是。”方容燕连忙回来：“很快，交易完成，一个亿，我转过去了。”林峰直接转账一个亿，什么
，卖了一个一亿的别墅。天呐，燕姐发了，这位林先生竟然是位真正的土豪。当场，关注到这个情况的所有的导购员惊呆：“什么？你你你买了一个亿的别墅？这不可能！”朱碧霞也是惊呆，一脸悔色：“一个亿啊，光提成就多少啊？抵得上他朱碧霞辛辛苦苦勾搭来的多少单啊？”而林峰这个客人本来应该是他的，今天本就委屈的朱碧霞。当时眼泪就流了下来。林伟浩为三千四百四十三的银行卡，于九月八日十点五十五分收入二百亿元，余额二百亿零七百零八万五千六百元。工商银行。当然，与此同时，看着新到来的到账短信的林峰，则露出了微笑。这系统牛逼啊！对了，林先生，这别墅里的家具什么的，您看。之后，方荣燕再度问林峰：“这别墅一个亿，只是别墅的价格，不是配套家具的，因为有些客人会喜欢自己亲手指定的家具的风格等。”但这些价格并不在那一个亿里，给我看看都有哪些。林峰想，虽然是四十九天后才住，但反正以后要住，肯定要弄得好一点。您看，都有这些。方荣燕展示，给我来这套最贵的，五百万，这个风格，给我全部弄好。林峰豪横的很，什么？光装修就五百万？燕姐提成又一笔，这相当于又卖出了一套房啊！顿时，周围的人纷纷再度震惊。林先生，您确定？方荣燕也惊呆了。当然确定，林峰摆摆手，不可能，你怎么这么有钱？朱碧霞不可置信，心里的悔恨再度升腾了一个级别。这样的大客户本来可是他的呀、啊，一开始林峰可是他的客户啊，这些提成本来可都是他的呀、啊。完成了付款后，林伟浩为三千四百四十三的银行卡，于九月八日十点五十七分收入十亿元，约额二百零五亿零七百零八万五千六百元。工商银行，林峰的账号余额再度翻了五百万。那好的。林先生，您在这里稍等一会儿，等我们把所有的事情弄好之后，会把钥匙等等都给您。之后，林峰在这里等了一会儿，方荣燕去处理后续的手续问题。而朱碧霞不知道是被刘先生和彪悍女人厮打的事情弄得打击太大，还是因为林峰的事情被打击太大，整个人呆滞的站在那里。新的客人进来也不去迎接。等到方荣燕再度回来的时候，林先生，您的钥匙、房产证。方荣燕将东西都交给林峰。很好，林峰点点头。没想到。林先生登记的居然是您自己的名字，您背后的人真的很信任您啊！方荣燕还感叹，林峰无语。不过他也没有解释，甚至还吩咐让方荣燕以及他们公司替他保密，不要暴露房主的信息。而林峰今天全程都是戴着口罩的，少部分必须的场合下才露脸。正在林峰准备要走的时候，突然，一个穿西装的肥胖中年女子，大家停一下，都过来，我宣布一个事情。这肥胖中年女子拍着手。这里的工作人员纷纷围拢过去，朱碧霞则脸色一白，方荣燕紧张忐忑。由于方荣燕的出色业绩已经资历，鉴于总部的考虑，一致决定提升她为主管。大家恭喜她！这肥胖中年女子带头拍手，顿时这些员工们纷纷拍手。方荣燕喜极而泣，发表感言。朱碧霞则呆若木鸡，真正是后悔到想吐血。本来这一亿的单子是她的，本来这五百万的单子也是她的。本来这主管的位置也是他的，但这些都被他拱手让给了方荣燕。哭唧唧 ，JPG， 泪流满面 ，JPG， 嚎啕大哭 ，JPG， 后悔到肠子都青了 ，JPG。林峰觉得挺有趣的，并没有立即离去，而是又逗留了一会会，乐呵的看完了这一场戏。等事情了结后，林先生真的是太感谢您了，这一次真的是多亏了您，我真的不知道该怎么说，不知道您有没有时间，我想请您吃一顿饭，感谢一下。方荣燕过来跟林峰道谢，不用了。但林峰摇摇头，他转身走出去。林先生，林先生，您好，您好。而这时，林峰背后传来声音，他转身一看，竟然是朱碧霞。嗯，是你。林峰惊讶，是我，林先生。今天是我有眼不识泰山，还希望您大人不计小人过。我叫朱碧霞，这是我的名片。您下次如果买房，希望您可以找我，我保证随叫随到，价格更优惠。其实你买的那套别墅，如果在我这里买，可以不到一亿就能买到。朱碧霞简直无底线，这个时候居然还跟林峰说这种话，更优惠的价格，你觉得我在意这个吗？林峰淡淡语气，我可以给您意想不到的服务，比那方荣燕更好，她身材肯定没有我好。之前她的服务，您满意吗？我的服务绝对比她好。这是我的电话。朱碧霞居然直接直白的娇媚眨眼道道：“抱歉，我对公交车没有兴趣，而且。”你不要以小人之心看别人，我跟刚才的那位方荣燕女士没有任何肮脏的交易。我之所以买房，是因为房子刚好合适
，他介绍的也耐心细致，不厌其烦。我就在他那里买了，就这样而已，没有你想象的那种交易。其实说实话，你长得的确比这里的其他人更有亲和力。本来我一开始是想找你帮我介绍的，只是你好像没有心思接待看起来没什么钱的客人。呵呵，但林峰淡淡一笑，说完这些话之后，便没有继续理会朱碧霞，转身就走了，重新坐上帕加尼风神离开。林峰想了想，觉得刚才自己有点冲动了。虽然本意是为了找个地方放帕加尼风神，但竟然一口气花了一个亿买了一件独栋别墅。本来买个别墅也没有什么，可房子是登记在林峰的名下的，这不利于他的穷狗计划。就此一次之后，尽量不大额花钱了。林峰暗道着，他的系统太牛逼了，如果一直花钱下去，他的财产会不断暴涨。如果让楚家人知道，就不妙了。现在还在冷静期之中，没有正式离婚，一切都不需要急。先去买个小电驴，再开回别墅，然后把帕加尼风神放在别墅车库里。我再骑小电驴出来，过去出租房住，这段时间也住那边，等正式离婚后再回来住别墅。很快，林峰主意确定，他开着帕加尼风神来到一家电动车店附近，把帕加尼风神停好，然后才走过去买车。当然不能开着这样的豪车过去买电动车，不然店家肯定会把价格往上了抬。虽然林峰现在花钱，系统会奖励回来，但他还是不喜欢被人占便宜。简单看了看，没有多废话，看好直接下单。看中的是一辆六千块钱的小电驴。这个价位在普通的电动车里已经算是不错了，不过只要是小电驴就不会被楚家人放在眼里。付款后，先扣款，等扣完款，宁伟浩为 3,443 的银行卡于9月8日1 1点零九分收入120万元，余额2 0 5亿零七百六十八万五千六百元。工商银行，林峰的账号余额再度多了 6,000 块。我这系统真的是太牛逼了！林峰再一次忍不住感叹，骑上电动车往自己的帕加尼风神所在而去，却没想到。就在这个时候，侧拐里一个听着啤酒肚的戴眼镜的微胖圆脸男子，低头看着手机，突然走出，害得林峰差点撞上他。幸好刹车及时，你没事吧？本来就是这胖子的问题，林峰没有发脾气，反而态度温和。穷鬼，你长没长眼睛？会不会骑车？不会骑车就别骑，看什么看？二十几岁的人了，连个四轮都没有，骑着小电驴，我叫你穷鬼错了吗？却没想到，这圆脸胖子噼里啪啦对林峰就一阵怼。林峰，当即口吐芬芳一句：“死胖子，想干架吗？”下车就抓住这圆脸胖子的衣领：“你干什么？我告诉你啊，打人是犯法的。我报警，我告诉你。”圆脸胖子不负最开始的嚣张，顿时怂的一批。哼，林峰也懒得理他，放开了他，转身坐回自己的小电驴。我不是怕你，我告诉你，只是我这种上等人，懒得跟你这种只会使用暴力的下等人肉搏。呸！只开得起电动车的穷鬼。而这圆脸胖子却又在后边嚣张起来。说完，他就很快钻进旁边的一辆本田里。这时，一个波浪卷、整容脸、穿着紧身裙、挎着名牌包包的尖鼻子女人从另外一边走了出来。再看林峰，并没有冲回去。那圆脸胖子又下了车，殷勤的开车门，看样子是对着整容网红脸女舔了起来。林峰尽管很无语，但林峰也懒得继续跟他计较，直接骑着小电驴回到了帕加尼风神所在，打车门，将小电驴放进后排。林峰坐进帕加尼风神驾驶位，启动，准备开回别墅。但开了一会儿之后，林峰觉得肚子有些渴了，便将帕加尼风神停好，又找了地方买了杯冷饮，才走回来。却不想，在林峰走向帕加尼风神的时候，哎呀，好痛！先生，我的高跟鞋卡在下面了，我力气不够，你能不能帮帮我，把它拔出了？突然，身侧传来一个女人的声音。嗯，林峰转头一看，惊讶的看到了一个有些熟悉的身影，细细一看。再细细一想，这不正是之前那嚣张的圆脸胖子狂舔的整容网红脸吗？林峰不知道他怎么会这妖巧在这儿，他转头看了两眼，想看看之前圆脸胖子在不在。高跟鞋不知道怎么就卡住了，哎呀，真的拔不出来。在林峰看着整容网红脸女未冷的时候，这女子眼中闪过一丝得意，接着又娇声连连，发嗲连连，一副柔弱不可方物的样子。想了想，我看看，没卡的多紧呀、啊，这不一拔就拔出来了吗？林峰还是没有扬长而去。而是走上前，帮助这女子将卡在下方的高跟鞋拔了出来。还是你们男生力气大，人家刚才就是怎么都拔不出来。帅哥，真是谢谢你了。对了，这是我的名片，上面有我的电话，认识一下。有时我请你吃饭，谢谢你。女人这时对林峰妹笑道：“林峰，帕加尼风神的魅力这么大吗？今天碰到主动搭讪的女人两次了。不过这女人不是跟之前的圆脸胖子是一对吗？现在还跑来撩我。”林峰不是傻子，很快就明白发生了什么。这女子明显是趁机在跟他搭讪。尽管身为前豪门大少
，但林峰以前也并没有开过九千多万的豪车。林峰正想拒绝，宝贝，你怎么跑这儿来了？不是让人家帮你排队买冰淇淋吗？你看，我给你买回来了。他是谁？小子，是你！你不是刚才那穷鬼？你们怎么？但这时，之前那圆脸胖子跑了回来。圆脸胖子惊愕的看着林峰，还有网红整容脸女，请我吃饭可以，不过不能改天，就今天，就现在，就你一个人，我们两个。正好到了吃中午饭的时间，走吗？林峰没理圆脸胖子，微微一笑，对网红整容脸女说道。这，闻言，网红整容脸女微微犹豫，不愿意算了。林峰直接起身，走回帕加尼风神旁，掏出钥匙。帕加尼风神拉风炫酷，开门，上车。我愿意，我当然愿意请。今天我正好有时间。在林峰即将关门的时候，网红整容脸女冲了过来，打开帕加尼风神的副驾驶座位，坐了上来。圆脸胖子不过是个普通男，长得还不帅，哪里比得上这个开帕加尼风神的帅哥？不说人长得帅，就说车九千多万，就算不能结婚，勾搭一阵，拿个上百万、几百万的也是美滋滋的事情。穷鬼，这这这是你的车，宝贝，你，宝贝，我们不是说好要去滑冰，晚上在一起看电影的吗？圆脸胖子则惊呆了，他冲上来挽留。林峰还没有说话，我们只是普通朋友而已，你别这样说，弄得我们跟男女朋友一样。滑冰还有看电影，我不想去了。我答应了，请这位先生吃饭。旁边的网红整容脸女已经冷脸开口道：“嘿，胖子，你现在告诉我谁是穷鬼。”而这时，林峰则也对圆脸胖子微微一笑，然后开着帕加尼风神，载着网红整容脸女潇洒而去，只留给圆脸胖子一股车尾气。圆脸胖子崩溃 P 四，圆脸胖子口吐芬芳 P 四，神经病啊！这么有钱还开小店驴装逼，还有我的女神。你不是说喜欢我的体贴，喜欢我的暖，喜欢我无微不至的照顾吗？为什么你会为了这个刚刚认识的男人就抛下我？圆脸胖子不可置信的崩溃呆立看着，而他手中的冰淇淋在阳光下已经开始融化，有点像是泪水在流淌。林峰开着帕加尼风神，载着网红整容脸女离开。他真的不是我男朋友，你别误会。对了，我叫赵雪莉，帅哥，你叫什么？你这车太帅了，这是什么车啊？车上，赵雪莉对林峰主动搭话连连。你不知道这是什么车吗？林峰没回答，只是微微一笑反问。他才不相信赵雪莉的鬼话。身为前豪门少爷，他知道这些整容脸女对豪车、名牌等都懂得很。再说，如果不懂，之前为什么要处心积虑搭讪？人家真的不知道，人家对车不怎么了解。对了，我们要去哪里吃饭呀？先说明哦，太贵的地方，人家可请不起。赵雪莉又娇媚连连，但便宜的我不吃，怎么也要星海大酒店吧？吃完正好开个房，方便。林峰再度微微一笑：“你，帅哥，你不会真的让我请吧？还有，帅哥，虽然你挺帅的，但你不要这样，我我不是一个随便的女孩子。你如果这样想，请把我放下车。”赵雪莉闻言脸色一冷，整个就好像是贞洁烈女、黄花闺女似的。“好吧，你不愿意就算了，那你下车吧。”林峰顺水推舟，他本来就是为了耍那圆脸胖子一下，现在目的已经达到了，正愁怎么甩掉这个整容脸女呢。帅哥，你别这样嘛。人家只是说说而已了，好吗？好吗？不过吃饭可以，开房的事情人家还得考虑考虑。但赵雪莉又不愿意下车了，这故作矜持的样子，林峰哪里看不出来？顿时林峰有些头疼了。他当然懒得真的跟着整容女赵雪莉去吃饭，但直接丢对方下车也得有个借口，不是？之前这赵雪莉故作清高，林峰正好顺水推舟呢。毕竟他都说的这么直白了，说要开房了，这女的还不下车？林峰简直无语。赵小姐，你的腿真白。赵小姐，你的胸真大。赵小姐，你的皮肤真滑。想了想，林峰觉得更加露骨，更加放肆，更加流氓。他要让这赵雪莉知难而退，自己下车，甚至手都摸了过去。帅哥，你讨厌，流氓，你再这样，人家要生气了。不要这样了。但赵雪莉居然这样还没生气，林峰无语。对了，你还没说你是做什么的呢？这车是你的吗？此时，赵雪莉故作矜持，拿开摸向他的林峰的手。又再次问林峰，不过这句话也让林峰知道了赵雪莉真正关注、真正在意的点。哎呀，老板，您不是出差了吗？怎么回来了？我我在外面帮您买东西呢。您在哪里？我去接您。林峰急中生智，掏出手机来表演了一番。什么？老板，你你是个司机？这车不是你的？你果然，赵雪莉顿时就整个人脸色大变。那个，我也没说过。这车是我的呀，是你自己要请我吃饭，还是我长得帅的呀？要不这样，赵小姐
，我接完老板，晚上我们再去星海大酒店吃饭，然后开房。你放心，吃饭的钱你付，房费我付。林峰无辜眨眼，微微一笑。赵雪莉气得伸手想打林峰巴掌，当然林峰早有准备，直接抓住他的手：“你个神经病，穷司机，装什么大款，占老娘便宜，放老娘下车！”赵雪莉脸色都青了，尖叫道：“我帮你拔出高跟鞋，你自己说要请我吃饭。”现在又，我什么时候说过我是大款了？切，不愿意就算了。下车，林峰如愿以偿，摆脱了赵雪莉。等赵雪莉下了车，林峰开着帕加尼风神扬长而去，只留下赵雪莉在风中凌乱。看来以前还是我低估了人性。看着后视镜里的赵雪莉，林峰忍不住感叹：尽管他两世为人，可从离婚事件之前，他对人性显然还是太过乐观了。不过再细想想，这也正常。上一世穿越之前，林峰虽然不是富人。可也衣食无忧，无病无灾。这一世更是喊着金汤匙出生。身为一个富二代，身边的人都扒着你，对人性哪有什么了解？摇摇头，林峰不再多想，开着帕加尼风神准备回自己的别墅。不过就在这个时候，林峰却心念一动，将帕加尼风神在路边停了下来。对了，正好趁现在这个机会，看看哪些朋友值得交，那些朋友是真朋友；看看哪些亲戚是真亲戚，那些是唯利是图的。停了车。林峰心中一动，掏出手机来，一个个以前的朋友打电话过去，一个个还算得上亲戚的都打电话过去。林峰告诉他们自己跟楚雨农离婚了的事情，并且开口借一笔钱。等到结束，愿意借钱的也没几个人。林峰也忍不住冷笑：“愿意借钱的，林峰都记了下来；不愿意借钱的，林峰也都记了下来。”虽然离婚冷静期间，林峰还得苟，但等正式离婚之后，林峰肯定是要崛起的。到时候，现在愿意借钱的。林峰就当他是真朋友、真亲戚，而现在不愿意借钱的，想找林峰要钱没门儿。再说赵雪丽这边，下了车的赵雪丽拿出手机打电话给之前的圆脸胖子：“喂，哈尼。”赵雪丽声音娇媚：“你，你还打电话给我干嘛？”圆脸胖子疑惑：“人家刚才是跟你开玩笑的了，你不会当真了吧？”哈尼，你现在在哪儿？我们今晚还去看电影好不好？赵雪丽撒娇攻势发动，圆脸胖子一时间没说话。你不会真的生气了吧？难道你之前口口声声说的真心爱我，无论发生什么都不会改变对我的心意的话，都是假的吗？我早就知道，男人的话都不可信。赵雪丽继续出击，占据制高点。你是被那个帕加尼风神的小子甩了吧？活该，被甩了才回来找我。你当我是什么？当我真的是你的狗吗？老子不舔你了。不过这一回，圆脸胖子竟然没有乖乖就范，噼里啪啦一顿怼。赵雪丽脸色都青了，不舔就滚。傻屌丝，就你那本田、本小姐还看不上呢？也不看看你那丑样、那胖的跟死猪一样的身材，你也不看看你自己，你配得上我吗？老娘给你一个舔的机会，是看得起你，屌丝一个。当然，赵雪丽也不是好惹的，立即噼里啪啦一顿怼了回去，让对面的圆脸胖子脸色都紫了。然后赵雪丽不等圆脸胖子再说什么，直接挂断了电话。钱包一号，拉黑，气死老娘了！好好的一个钱包。就给整没了，想不到我也有打眼，阴沟里翻船的时候，都怪那个恶心的司机。没事儿开老板的豪车出来泡妞，莫贫。赵雪丽越想越气，这圆脸胖子虽然不是很有钱，只有一点点钱，不过好在又丑又傻，他随便撒个娇就愿意为他花钱。可现在好不容易吊起来的钱包没了，就在这时，让赵雪丽脸色更难看的事情发生了。喂，雪丽啊，我是你好姐妹森林啊，最近怎么样？又跟你那个本田出去玩了，是他的电话响了，掏出来一看，来电显示是他外号“森林”的塑料姐妹。听说最近这个骚蹄子勾搭上了一个真正的大鱼，虽然是已婚人士，肯定是玩玩而已，但毕竟是真货。这骚蹄子最近都住到天运华府的别墅区去了，虽然别墅不是他的，可他也住着啊。平时名牌包包、化妆品没少买，哪像他？想要买个包包，不知道要敷衍的跟本田丑男甜蜜聊天多久，撒娇多少次？想到以前两个人都是差不多的姐妹，而且对方兄都没有自己大呢，可恶！赵雪丽愤愤不平，老天爷为什么这么不公平？凭什么他运气这么好，我却连一个真正的有钱人都钓不到？也是因为森林今天看到帕加尼风神，赵雪丽才会不顾圆脸胖子，借口调开圆脸胖子，就想办法搭讪认识车主，却没想到因此又翻车，土豪没钓到，连本田丑男也翻车了。此时听到森林的话，更是脸色黑的像檀木。森林啊！你个死丫头，我还以为你忘了我了呢，就顾着陪你那个凯子，别说我了，那什么本田男，我早甩了，口口声声说爱我，小气的要死，
，买个包，多磨磨蹭蹭几个月。”赵雪莉心里虽然不爽，但说着，脸上还是露出来笑容，语气也很是亲密。说着说着，他眼睛一亮：“对了，森林，我听说你现在住到天运华府的别墅区去了，怎么样？那边有钱人是不是特别多？我还没住过别墅呢。”接着，他故作委屈，对好姐妹森林道：“什么？”买个包磨蹭好几个月，这种人不甩还留着干嘛？我的哈尼就这个月包就给我买了三个，都是顶级名牌，项链前天刚给我买了一条，几十万。而森林也亲密的回答着：“哇，真的假的？森林，好姐妹，你真是太幸福了，羡慕。项链怎么样的？好看不好看？你多久没找我一起玩了？”赵雪莉也没有半分不耐烦，立即与有童烟道：“你过来，我给你看，可漂亮了。这两天。”我哈你没时间，我一个人在别墅这里住着呢。听说我的这栋别墅的附近又住进来了一个年轻土豪，好像还是一个人住呢。别说你好，姐妹，我从来不想着你。这森林也连连说着：“真的吗？”森林，好姐妹，你真好，我就知道你最爱我。你在天运华府是吗？你等着，我过去找你玩。赵雪莉眼睛发亮，挂断电话之后，拦了一辆出租车就往天运华府过去了。在出租车上，赵雪莉还掏出镜子。化妆品补了一下妆，毕竟过去的地方可是天运华府别墅区，谁知道会不会碰到什么有钱人呢？要随时做好准备。嗯，帕加尼封神。而快到天运华府的时候，赵雪莉远远看去，看到一辆有些熟悉的红色的豪车正开进天运华府。怎么又碰见一辆帕加尼封神？会不会是之前那辆？不会这要巧吧？难道那个装逼司机的老板就住在这天运华府的别墅区？赵雪莉眼中有着思索之色。很快。他来到天运华府别墅区，打电话给好姐妹森林，打了个招呼后，他进了天运华府别墅区。哇，森林，这么一处独栋别墅得多少钱呀？现在给你住了，这也太好了吧！这环境太美了。赵雪莉一进来就兴奋的到处看看，当然嘴里少不了对好姐妹的吹捧。赵雪莉很明白别人需要什么，不只是那些色欲熏心的男人们的，也包括一些女人们的。森林作为她的好姐妹，她当然知道森林大概是什么心理。买来的名牌包包、名牌项链，还有这豪华独栋别墅，没有旁人的欣赏、赞叹、羡慕，怎么行呢？还行吧，一开始觉得的确挺好的，但住着久了也就那么回事儿。你快进来，现在这别墅里就我一个人，不用拘束。森林也是个整容脸，他也热情的迎接赵丽，他急需要一位观众，而赵雪莉显然正适合。让一些清高的傻逼女权穷女来，可能会鄙视她攀附男人的行为。但没有人旁观羡慕一番，又心里有些空虚。赵雪莉，她的好姐妹，价值观念也差不多，正好是最合适的人选。这样的别墅，你还说还行？你也太凡尔赛了吧！哭唧唧，森林，我真羡慕你。你怎么做到的？你教我两招，怎么搞得定这么好的男人的？赵雪莉果然也抱着森林的手，拍马屁连连，让森林一顿爽歪歪。这栋别墅在这儿其实不算大了啦，我听说也就七八千万吧。对了，你看不远处那栋。价格一个多亿，而且夸张的是全款购买，你说说好不好？据说是一个新土豪刚刚买下的，只是房主比较神秘，不知道是什么样的人。森林也跟赵雪莉姐妹情深，各种聊起来。什么？全款购买，一个多亿？我工作要工作多少年才能赚到一个亿啊？这房主是什么人啊？你住在这边没打听到什么吗？赵雪莉震惊，她眼睛亮了，心里热了。就好像是一个猎手发现了一个优质的猎物，浑身的细胞都被调动了起来。赵雪莉早就不是什么处女了，当主播又能干净到哪里去呢？她这么辛苦的整容、减肥、化妆是为了什么？还不就是为了看起来美丽吗？还不是为了让增加自己对男人的吸引力？这么辛苦地变美的自己，当然要找到更好的变现渠道。只是她以前一直苦于没有办法接触到真正的有钱人，这一次是她的一个好机会。虽然知道希望可能没有那么大，但赵雪莉还是心里充满期望。她并不奢望能嫁给这些土豪，但哪怕是跟这些有钱人春风几度，捞个几百万，那也是没问题的。就像是现在这个森林，难道他不知道别墅并不在自己名下吗？可他还是甘之如饴，知道这么多钱的房产不会直接送，但有这种房产的土豪会在乎那点包包、首饰、直播打赏吗？而且他自信，以他的手段，以他接触过这么多男人的经验，只要他能认识、接近这个土豪，就有一定的把握能拿下他。也许是老的。老的又怎么样呢？老男人一样，色心不死。也许是结婚了的，结婚了又怎么样呢？多少男人结婚后出来偷腥，尤其是有钱男人。想着，赵雪莉顿时边拍森林马屁
，边不断打听神秘房主的信息。我只知道房主进出都戴着口罩，挺神秘的，有可能是什么娱乐明星，不然为什么戴着口罩？森林摇摇头，说出猜测：“什么明星？大明星？会是谁？”赵雪丽眼睛亮了，她本身当主播，除了想钓有钱人，更是一个追星少女。不知道，我只知道这房主今天好像回来了，而且他开的车，你指的是什么车吗？帕加尼封神，我查了查，九千多万！我的老天爷！森林咂舌，什么？帕加尼封神，九千多万？是不是一辆红色的高配版的帕加尼封神？赵雪丽愕然，她想起来之前，她远远看到进入天运华府的那辆帕加尼封神了，也想起了之前在路上被骗子装逼司机占便宜的那辆帕加尼封神。怎么？你不知道帕加尼封神吗？你肯定没见过吧？我给你看看，刚才那辆车进来的时候。我偷偷拍了，森林拿出手机给图片赵雪丽看，真的是这辆。赵雪丽愕然，什么真的是这辆？你见过？森林疑惑，别说了，我今天倒霉死了。你不知道，我碰到了一个开老板车出来。赵雪丽顿时也不再隐瞒，对森林连连诉苦起来。还有这种事儿？森林听着愕然，是啊，你说我倒霉不倒霉？这人多缺德，多没品啊！开老板车出来骗女人，气死我了！赵雪丽愤愤不已。你等等，你之前说当时他话里话外约你去星海大酒店吃饭，还想跟你开房，但接着就接到了老板电话，说还得开着豪车去接老板，回来再想跟你去星海大酒店吃饭开房。但森林却一脸看白痴的眼神看赵雪丽，怎么了？赵雪丽愕然疑惑的看着森林，你是说，不会吧？可是这好像的确。当然，赵雪丽这时也很快就自己反应了过来。我说你以前钓过不少小凯子，怎么连这点小把戏都看不出来？居然在这里就翻车了，雪莉，你不是吧？跟那个本田男相处级别太低，你是不是都变迟钝了？森林翻了个白眼，我，赵雪莉一脸懊恼，那肯定是他故意的。你也不想想，如果真的是一个司机开老板的车出来骗女人，本来都已经快要得手了，他会直接在车里这样打电话让你听到，他不能下车去接电话。森林分析的头头是道，恨铁不成钢。啊，我当时我当时没注意到这点。赵雪莉恍然。拍着额头，一脸苦涩。你呀，你不懂，让姐姐我教你吧。这些有钱人，他们玩女人也不是碰上谁就玩的，不是碰上什么漂亮女人都玩的。就算是玩玩，人家也有自己的筛选的方法。你呀，在这方面相比我还是太差了。森林摇头，毕竟他们怕麻烦。还有一些有钱人，更是有所谓的精神洁癖，跟变态似的，喜欢考验女人，看看女人是不是奔着他们的钱来的。<笑>不过碰上这种土豪。那你是走了大运了，像你这次碰到的，我怀疑就是这种。森林一脸得道高僧的姿态，指点江山，挥斥方遒。走了大运，怎么说？赵雪丽愕然。那当然是走了大运，这种土豪是可遇不可求，碰上了是你运气好，因为这种人虽然一样看女人长相、看色相、看皮相，脱下裤子跟普通男人没区别，但他们不像是其他那些土豪，就喜欢脱了衣服干。这种有钱人讲感情，喜欢讲精神交流。只要你撑过了他的一些测试与筛选，他就愿意跟你真正交心。你想想，这种关系跟普通的床上建立起来的关系，能比吗？有了这样的关系，包包、项链，甚至是房子，甚至是更多，少的了吗？森林一脸高深，字字珠玑。这好像是啊，那我不是错过了？我到底错过了什么？所以这么好的运气让我给白瞎了。赵雪丽疯狂懊恼，几乎要哭。也不一定就是他。这样吧，身为好姐妹。我帮你过去试探他一下，怎么样？看看到底是不是你之前说的那个人。森林想了想，义气的对赵雪丽道：“试探？怎么试探？”赵雪丽疑惑：“我现在住在这里，也是这样的住客好吗？虽然房子不是我名下的，但身为住客，去拜访一下邻居总是没问题的吧？”走，我们一起过去看看。森林挥手：“好。”赵雪丽点头。很快，刚回到别墅没多久的林峰，就迎来了赵雪丽跟森林的拜访。“不好意思，不见客。”当然，林峰看见他们，虽然惊讶于赵雪丽怎么出现在这里，但他很直接的拒绝了，连门都不开。就是这个声音，我说的之前的司机。回来之后，赵雪丽却肯定的道：“那就没错了，这个声音就是这栋别墅的主人。他今天开着帕加尼风神进来的时候，我跟他打了个招呼。他虽然人没现身，但在车里礼貌的应了我一声。我记得这个声音，因为第一次过来入住，物业还过来跟他沟通了一下。”森林也下了定论：“啊，真是啊。”那他肯定也看见我了，他、啊，赵雪丽愕然，那肯定是你今天搞砸了，哎，可惜了
：“雪莉，这么好的机会，你就这样推开了，我真是服了你了。”森林痛惜摇头：“我哪里会想到？哎，都怪本田丑男，跟他待在一起，让我的意识都迟钝了。这么简单，这么拙劣的试探，我居然都没有察觉到，都怪他。”赵雪莉哭唧唧 ，JPG。赵雪莉懊恼 ，JPG； 赵雪莉抓狂 ，JPG； 赵雪莉心里顿时更加难受了，比之前发现林峰是个骗子，又被圆脸丑男对还难受，一时之间只能把责任都推到了圆脸胖子身上，这样会让他自己心里好受一点。远处的圆脸胖子打喷嚏 ，JPG； 圆脸丑男，明，关我屁事啊！什么情况？这女人怎么跑这里来了？这里不是高档别墅区吗？虽然天运华府不是魔都最顶级的别墅区，但也不至于什么人都进得来吧？此时，林峰则有些纳闷。当然，他也没多想，将帕加尼风神开进了别墅的车库中后，林峰也没有在别墅里多留，转了一下，便骑上从后备箱里拿出来的小电驴，戴上口罩、帽子，从别墅区离开了。现在他还得狗，不能住在这里，不然被楚雨农或者楚家人一查查到了，那就有点麻烦了，得回租房那里住。幸好出来的时候一路顺利，没有碰到赵雪莉他们。接着，林峰骑着小电驴前往租房的温馨小区。然而，就在来到温馨小区附近的时候，哎呦，谁来扶一下我？我站不起来。林峰却意外见到了一个老头在地上无力呻吟着，但过路的人却一个个都视而不见。现在这社会上的人也太冷漠、太势利了吧？老人摔倒都不扶，看这个老人看起来不像是那种讹人的坏人吧？我要不要扶呢？罢了，世界上哪来那么多坏人？林峰停下小电驴，考虑了几秒钟，很快便觉得上前帮忙：“爷爷，你没事吧？你怎么样？”要不要紧？要不要去医院？林峰关切摔倒的老头。哎呦，就是你撞的我！你赔钱，你今天不赔钱就不要想走。大家都快来看啊，撞老人了！然而，没想到老人转眼就抱着林峰的腿不撒手。林峰黑脸 ，JPG， 他没想到这个世界真的有这么多坏人。你这个老头，我好心服你，你居然想讹我！林峰忍不住口吐芬芳。大家来看看啊，这个年轻人不止撞人，还想打老人了。你打吧，你打死我，你也跑不了。反正你不赔钱，别想走。但老头无赖得很。林峰咬牙 ，JPG， 这种事情就是郁闷。毕竟你无法真的动手，警察一来，怎么说都是你理亏。报警吧，老不死的，你报警吧。我刚才已经拍下视频了，你根本就不是这个小伙子撞的，却想要讹诈这个小伙子。你这种行为属于敲诈勒索，刑期三年起步，最高十年。然而就在这个时候，林峰意外看到一个头发半白。满脸皱纹的老婆婆举着手机走过来，义正言辞：“你，老太婆，关你什么事？我我可没有敲诈，我我是跟这个小伙子开玩笑的，我开玩笑的。哈哈，小伙子，你说是不是？”抱着林峰的老头顿时就吓得放开了手。哼，社会风气就是你这种人败坏的，为老不休，弄得真出事的老人倒地都没有人敢扶。然而这老婆婆继续冷声：“我什么都没做，误会。”我没敲诈，刚才还奄奄一息的老头，转眼就撒腿跑的没影林峰愕然，他没想到他居然被一个老婆婆、美女就英雄了。阿姨，谢谢你，刚才要不是你，我就麻烦了。林峰之后也诚恳道：“没事儿，我身为一个老人，最是看不惯这些人，败坏社会风气。”这老婆婆摆摆手，林峰还在想着应该怎么感谢一下她，但他转身就走了。之后，林峰也没多想，继续往温馨小区进发。到达目的地。又到楼下的便利店里买了扫把、拖把等一些东西，才骑着小电驴回到楼下。林峰将小电驴停好，上楼，却没想到这时正好看见碰上一位六十岁上下的阿婆，有些吃力的提着水果、桶装花生油等不少东西，背影有些熟悉。林峰快步上前：“阿姨，是你？”林峰惊讶，这阿婆正是之前帮林峰解围的老婆婆。小伙子，是你？你怎么在这儿？这老婆婆也惊讶：“阿姨，我住这儿。”要不我帮你拿一点。林峰开口，虽然对方年纪不小了，头发半白了，可以叫阿婆了，但林峰还是叫阿姨。这小伙子，这怎么好意思？啊？阿婆犹豫了一下，不要紧，我看你有点吃力。我年轻小伙子，有什么？我是刚租了这边的房子，刚搬过来的。再说之前你不是帮过我吗？我还在想应该怎么报答你呢。想到也许对方是觉得自己面生还不能信任自己，所以林峰解释了两句。哦。那就谢谢你了，小伙子。其实我那也是应该做的事情，你也是好心，却被冤枉。阿婆闻言也笑着，呵呵。但很多人路过，他们都没管。我叫林峰。对了，阿姨，你住在几楼？
。林峰接过阿婆手里一些比较重的东西，二人一路往上。林峰啊，谢谢你，林峰，我姓李，年纪不轻了，不用叫我阿姨，叫我阿婆或者婆婆就行了。我住在四楼，这里阿婆也回答。四楼，我租的也是四楼。林峰惊讶了一下，是吗？那倒是巧了，我对面的房子就在出租，不会是你租进来了吧？李阿婆也再次惊讶，也许不一定是。林峰微微一笑。毕竟一层楼有不少房子，不一定是对门的。但到了四楼，却没想到，果然这李阿婆跟林峰住的就是对门，还真是，真是巧了。林峰也没说什么，将东西放进他家。奶奶，你回来了，菜都做了一半了，坐一会儿，准备吃饭吧。你怎么买了这么多东西？这些东西挺重的吧？你怎么不叫我下去接你？你是？没想到李阿婆家里还有一个穿着短裤、拖鞋、宽松 T 恤的齐耳短发的。长得还挺清秀的，大概二十六七岁的女孩，小雅，这是林峰租到对门的新邻居。最开始我碰见她被坏老人碰瓷，没想到她居然是我们的邻居。刚才我见我提太多东西，她主动帮我提上来，挺热心的小伙子。林峰，这是我孙女小雅。李阿婆介绍了几句。啊，哦，你好。这小雅对林峰点了点头。你好，那就这样了，东西就给你放这儿了，李阿姨。林峰也点了点头。这小雅虽然长得还行。可是比楚雨农还是差了不少。林峰可是看惯了楚雨农那种级别的美女的。再说他现在要狗着，一个租住在出租房的穷小伙，就算是认识漂亮女孩，估计也是悬。林峰也没多想什么。林峰放下东西就要回去。林峰啊，今天还真谢谢你了。对了，你中午饭吃了没有？要不要跟我们家一起吃？李阿婆则热情问。不用了，李阿姨，我刚搬过来，得整理一下这房屋。林峰却转身回了自己的房子。哎，你还孩子，客气什么？李阿婆在身后喊，但林峰还是径直回去了。这两千多块钱一个月的房子其实还可以，不过刚住进来肯定是要打扫一遍才行的。林峰想过要雇人来打扫，不过想想自己也没什么事情，就当锻炼身体吧。再说，既然要住在这里，那当然还是进入角色，说打扫就打扫，刷刷刷。丁，恭喜宿主劳动量达到一级，奖励身体素质加一。令林峰没想到的是，系统除了返还钱之外。居然劳动还奖励身体素质提高，瞬间他感觉一股暖流在体内滋生，浑身力量都提升了一丝。林峰愕然 ，J P G， 林峰震惊 ，J P G， 林峰欣喜 ，J P G， 顿时林峰更起劲儿。林峰身影闪烁，移动 P 四，刷刷刷，林峰打扫完毕。林峰，林峰，就在林峰刚洗脸的时候，门外响起了李阿婆的声音：“李阿姨，怎么了？”林峰一愣，开门，不错嘛，小伙子，手脚麻利。自己一个人把房子收拾得干干净净，李阿婆望了一眼，点了点头。现在都快十二点了，你刚搬过来，应该也没吃饭吧？走，过来我们家吃。李阿姨直接拉林峰。李阿姨，这不好吧？林峰愕然，他们今天才认识，就去对方家吃饭，这好像有点奇怪。这有什么不好的？你之前还帮我老婆子提东西呢，你今天搬家肯定没吃，我们家又不缺一双筷子。再说，以后都是邻居，认识认识有什么不好的？李阿婆却不放手。直接就把林峰拽出了家门，又拽进了自己家门，把林峰按在了摆好了饭菜的桌子上。阿姨，既然这样，那我就不客气了。盛情难却，林峰只能道：“就应该这样，坐坐。这是我孙女小雅，小雅，过来你也坐。”李阿婆把自己的孙女小雅也喊过来入座。哎，林峰呀，你那房子是自己一个人住？李阿婆自己也入座，问林峰：“是啊。”林峰没多想，点点头：“单身呀，那正好啊，我孙女小雅也单身呢。”小雅今年二十五，林峰，你今年多少岁？李阿婆又道：“这，林峰。”这时，林峰也看出来了一丝不同寻常的意味。李阿姨，你这是要拉郎配？不过，您今天才第一次认识我，对我什么都不了解，您这也太草率了吧？林峰哭笑不得，慢慢了解嘛，又不是让你们直接当男女朋友，直接结婚。再说，我一看你就觉得你是一个靠谱的小伙子。李阿婆却直接道。林峰再度哭笑不得，奶奶，你别这样，我已经有男朋友了。这时，李小雅脸色难看，她猛地开口打断李阿婆：“林峰，我这是被嫌弃了，有没有人问过我的意见？”林峰觉得自己很冤枉，莫名被李阿婆看中，又被这李小雅嫌弃。我刚才想说的，我男朋友也准备过来的，而且准备到了，我们等他到了再吃吧。林峰，不好意思，我没想到奶奶会这样，如果让你不高兴，我向你道歉。”李小雅再度道：“嗯。”那你今天这餐饭是男朋友要见长辈的局，这样的话，那是我来的不合时宜了。要不我自己去吃吧。林峰也没有生气什么。
：“林峰，没事儿，你就坐。都来了，哪能现在走了？我们李家可没有这种待客之道。”但李阿婆却拉住了林峰：“就你那个男朋友，之前那个周伟俊，你之前不是说没答应他的吗？怎么就答应了？长得跟什么似的，丑不拉几的，影响下一代基因。而且我看他为人奸猾，不靠谱。”李阿婆接着又对李小雅道：“林峰，李阿婆的观念居然这么现代。”我也是想着给他一个机会，他提出要来见见奶奶。奶奶，看男人不能看外表，光长得帅有什么用？连个房子都买不起，到处租房住，要看有没有本事，有没有才华。李小雅也反驳李阿婆。说到这里，他还看了林峰一眼。林峰，李小雅的观念居然反而这么现实古板。林峰，我长得帅招你了吗？惹你了吗？好想走。林峰，下划线，这对奶孙怎么这么有点奇葩？两个人的观念倒过来，好像才正常吧。而也就在这时，奶奶，小雅，我没有来迟吧？一个大概三十几、四十岁的西装革履的大饼脸胖丑男出现了，这应该就是李阿婆口中的周伟俊。周伟俊一进门，笑容满面。不过在看到林峰的时候，尤其是林峰那张俊脸的时候，他脸色一变，笑里藏刀。周哥，快坐。李小雅对着周伟俊挺客气的。林峰，这就是周伟俊，年纪大不说，还这么丑。李小雅是怎么下得了嘴的？难道这就是传说中的爱情吗？小雅，我没迟到吧？好香啊！这些菜都是你做的吧？小雅，你不仅长得漂亮，连做菜也这么好。如果谁能够娶到你，真的是八辈子才能修到的福气。周伟俊一坐下来，就公然对李小雅拍起了马屁。周哥，你别说了，我哪有你说的那么好？我只是一个普通的女孩。李小雅则羞涩低头，哼，周先生，我这里不欢迎你。你跟小雅的事情，我明说了。我不同意。你虽然有车、有房、有存款，可是你结过婚，年纪还比小雅大这么多，而且你，你们不合适。反正我不同意。而李阿婆则是直接摆臭脸。林峰下划线。原来这李阿婆本来就对这个周伟俊不满，难怪会突然把我这个刚认识的人拉过来搞什么拉郎配的戏码。奶奶，周哥对我是真心的，我已经决定了给他机会，我们准备正式开始交往了。今天我特意再把他叫过来。就是希望你能不要这样反对。李小雅一脸倔强，出言反驳：“奶奶，我知道我结过婚，长得也不怎么样，但工作还不错，房子有一套，车子有一辆，存款有那么十几万。而且关键是，我对小雅是真心的，我是真心爱她的。请您给我一个机会，我一定会一直深爱小雅，将她呵护在手心里。从今往后，不论是苦难还是疾病，无论是什么事情，我都会陪她一起面对。我会尽我所能，让她一辈子幸福快乐。”而周伟俊也一脸诚恳的发言：“林峰，下划线，这算什么事儿？我是不是不应该待在这里？我还是吃东西吧。”小雅，什么真正的爱情？你怎么这么倔？你就不能好好找个像林峰这样的同龄人，正常恋爱，正常结婚吗？我真不知道怎么说你。”李阿婆叹气：“这位兄弟，你好，你好，我是周伟俊，请问怎么称呼？”而这时，正在林峰觉得自己是局外人的时候，突然，周伟俊枪口对准林峰，林峰。林峰不知道怎么回事儿，自己就好像卷入了这些人的漩涡里面。不过现在他也懒得多想了，既来之则安之。他笑了笑：“林兄弟你好，这是我的名片，在星海酒店做一个小小的主管。不知道兄弟住在哪儿，是在什么地方上班的，做什么工作的？看兄弟你这年纪，应该刚毕业没多久吧？”周伟俊逼气满满，笑里藏刀：“厉害啊！星海酒店可是魔都一流的大酒店，周哥能在那里当主管，厉害，佩服佩服。”对。我刚毕业没多久，我就住在对门，我租了个房子住着。工作吗？我刚失业一段时间，没什么工作。而且我刚刚跟妻子申请离婚，现在在离婚冷静期中。林峰也不想卷入李家的是非中。虽然明知道这周伟俊在装逼，但林峰想着自己现在得狗，所以他没有反击，甚至连周伟俊没有问到的婚姻状况也自曝了。这的确是现在林峰的真实情况。他住就住在对门，房子是租的。工作吗？以前是在林氏集团上班。后来林氏不是破产了吗？林峰就失业了。前些日子没上班，住在楚雨农家里。毕业时间，林峰的确才毕业一年多，因为他跟楚雨农是大学时候就结婚了。当时本来没想结婚这么快，但在带楚雨农回家见父母的时候，没想到家人反对，还想要棒打鸳鸯。为了表示对爱情的坚定，林峰跟楚雨农就私自领证了。后来，林峰的家人见此也妥协了，接受了楚雨农，也接受了楚家。虽然之后。让林峰跟楚雨农两个人补了婚前协议，楚雨农也签了。可是林家对楚家还是在各个方面都有照拂，让楚家的产业越做越大。
，只是没有想到林家自己却翻了车，而楚家却变脸了。述说着自己现在的状况，林峰回忆着过往，心中也是有些唏嘘。而闻听林峰所言，李小雅看向李阿婆，李阿婆也一阵尴尬。她只是见林峰是个热心小伙，而且长得挺精神的，跟自己孙女也差不多年龄，所以拉过来想让两个人认识认识。主要是他不喜欢周伟俊，却没有想到。林峰居然是这样的情况，哎呀，什么？想不到林兄弟，你这么年轻，居然也结过婚，而且还离婚了，还失业，租房子住。哎，男人难啊，林兄弟，你放心，我们既然有缘相识，叫你一声兄弟，你的事情就是我的事情。如果找不到工作，你来星海酒店找我，高的职位我不敢保证，但一个酒店服务员我是能给你安排的。当然，你如果看不上就算了。周伟俊闻言又是连连说道：“林峰。”我都已经自曝这些信息，那就是表示自己不会卷入你们的事情了。你还给我装什么病？还给我找服务员的工作，秀什么优越感？为了表示你自己在星海酒店的地位吗？林峰一阵无语。不过想想李家事情不关他的事，他也并不喜欢李小雅，也没有必要跟着周伟俊装逼，懒得多说。然而就在这个时候，奶奶，你怎么了？扑通！刚刚想站起身的李阿婆突然歪倒，直接倒在了地上。周伟俊震惊。连忙扶李阿婆，奶奶，不好，快送医院！李小雅没有惊讶，但她脸色大变。林峰，林峰也惊呆，还不明白怎么回事呢。但见着周伟俊笨手笨脚的，而且也没什么体力的肥胖样子，林峰起身将林阿婆背了起来。周伟俊，年纪大了，喝酒太多，体力不行了呀，太丢脸了。李小雅一脸焦急。林峰把李阿婆背下楼，我这里只有电动车。林峰老实坦白。李小雅无视了林峰，看向周伟俊：“坐我的车。”到了楼下，自觉丢脸的周伟俊终于找到了找回面子的机会。“周哥，这个时候幸好你有车。”李小雅一脸感激。至于林峰，呵呵，一个只有力气的穷苦离异男而已，长得帅，长得帅有什么用？能刷卡吗？现在这种需要车的时候，能派上用场吗？呵呵，高富帅才是帅，屌丝帅是屌丝，应该的。周伟俊微微挺起胸膛，得意的瞥了林峰一眼。周伟俊，对付这种刚毕业的小年轻，我周伟俊还是手到擒来的。嘿嘿嘿，看来这李小雅要不了多久，我就能拿下了。周伟俊开心 JPG， 林峰没有在意周伟俊跟李小雅的内心 OS。上了车，周伟俊就开车了，他也就在车上没下去，跟着一起去了医院。医护人员出现，入急诊病房，医生诊断。很快，医院、病房里、病床上。李阿婆昏迷躺着，病床旁，林峰、李小雅、周伟俊都在脸。医生站在他们三人面前。我已经说过了，早就应该动手术了。现在晕倒了吧？我现在最后警告，必须要立即手术，切除肿瘤，不然的话，你奶奶的命就要没了。之后会动不动就晕倒，然后可能某次抢救不回来就死掉了。手术的话，成功率还是很高的。去把手术费五十万给交上，今晚就能手术。当然，如果你不愿意花钱治疗，那就当我没说吧。当了这么多年的医生，我见得多了。一些老人病了，家属根本就不治，觉得他们本来也没多久能活。呵呵，医生话语连连。医生，可可我没这么多钱。李小雅泪眼盈盈。那我也没办法，医院也不是善机构，医院也不是我开的，我只是一个医院的医生。反正如果手术，早点把手术费交上，最好今晚就做手术，最迟明天。如果不愿意交或者交不上的话，就让老人家出院吧。老人家还有什么心愿？就给他了了，想吃什么就吃。医生说完，就带着护士离开了病房里，只剩下愕然的林峰、失措的李小雅、懵逼的周伟俊三人。周哥，你能不能？之后，李小雅的目光越过林峰，看向周伟俊。原来如此，看来这李小雅早就知道了李阿婆有肿瘤的事情，可是她根本没钱治病，所以才要跟着周伟俊谈恋爱。林峰眼珠子转了转，心中有一种看破玄机的感觉生出。小雅，你什么意思？你的那些亲戚呢？你找他们借了吗？五十万啊！我我奶拿得出这么多钱？周伟俊讷讷张口，亲戚们都借不到什么钱。以前我爸妈出事的时候，拼拼凑凑借到了一些钱，但包括我存的一些钱，之前给奶奶买药花差不多了，现在是没脸再借了。现在我们没什么钱了。周哥，你不是说真心爱我，真心对我吗？你不是说以后无论遇到什么都会跟我一起面对吗？现在这个困难，你帮帮我好不好？李小雅伸手抓住周伟俊的手。你的意思是说，让我出这五十万？我我真没这么多钱，小雅，这个忙我恐怕帮不了你了。周伟俊不负深情，直接变脸。
一脸为难：“你，你不是有房子？你不是有说几十万存款吗？你不是有车吗？五十万对你来说不算什么吧？周哥，你不是说爱我吗？过了这个坎儿，我就做你女朋友，以后我一心一意对你，跟你结婚，我嫁给你，我对你好，给你生孩子。”李小雅抓着周伟军的手不放。林峰路人旁观 JPG， 而就在这个时候。让林峰震惊的操作出现了，放手！只听得周伟俊一声低吼：“我房子是按揭买的，我每个月还得还房贷、车贷呢。我哪给你这么多钱？你要我卖车，还是卖房？给你治这老太婆？好啊，李小雅，你这个心机女，我现在算是明白了。我说，你怎么突然说要接受我了？合着你在这等着我呢？别抓着我了，放手！”周伟俊好像是必臭豆腐一样，甩开推开了李小雅，把想要继续抓着他的李小雅。都给推倒在地了，五十万的币太金贵了，我周伟俊要不起。之后只留下这么一句话就跑了。其实周伟俊存款根本没有多少，房贷车贷压的他手头都不怎么富裕，再加上为了追李小雅，各种请吃请喝，平时收入除去了这些也存不下什么钱。你这人怎么这样的呢？你口口声声还说爱我，还说无论会有什么困难都跟我一起面对，你怎么可以这样？李小雅不可置信，是你骗了我，我还以为你真心接受我。原来你只是看中我的钱，你这个心机女，图谋我的房车，我懒得理你，别再扯着我，晦气！周伟俊也倒打一耙，说完甩开李小雅，丢下林峰、李阿婆等人就跑出去了。林峰看着周伟俊离开的背影，还有倒在地上的李小雅，顿时之间，林峰惊呆。JPG， 小雅，算了，不要求他，奶奶不治了，不治了，好孩子，奶奶不治了。而更在这个时候，原来病床上的李阿婆。不知道什么时候已经醒了过来，他哭着对李小雅道：“奶奶，对不起。”李小雅扑到床边：“我打死你个臭丫头！”李阿婆无力的手拍打李小雅的头：“奶奶，我……”李小雅无言以对：“好孩子，我说呢，你怎么突然铁了心要跟这个周伟俊交往？没必要，孩子，没必要。奶奶老了，该去就去吧，正好下去找你爸妈。你还年轻，没必要牺牲自己。记住。”谈恋爱也要找一个正常的人谈。我跟你说，离过婚的男人绝对不行。李阿婆又哭泣，抱着李小雅。林峰在病床边看着这对奶孙，心中也有些感慨。他现在总算是明白，为什么这对奶孙对于感情观念是这么奇葩的颠倒了。原来还有这样的内情。林峰眼眶盈泪。JPG， 但林峰转念一想，可这关他林峰什么事情呢？他们两个只是我租房子的对门，而且认识还不到一天时间。我为什么在这里呢？林峰思考。JPG， 奶奶。我只有你一个亲人了，医生刚才说了不手术，你会死的。我不想你死，我不想失去你。李小雅哭泣，哎，孩子，生老病死，人之常情。我刚才都听到了，五十万，呵呵，你哪里来的这么多钱？这就是奶奶的命，你不要难过，更不要出卖自己。如果你这样做了，你想想，奶奶我知道了，我会怎么样？我只会生不如死。答应我，以后不可以再做这样的傻事。那个周伟俊。你没有被他占便宜吧？李阿婆也哭泣。没有，我我只是口头答应他。我本来以为他是真心爱我的，我想着他帮忙治好奶奶，当报答我就嫁给他。嫁给一个真心爱自己的人也不算委屈。李小雅哭泣连连。傻孩子。李阿婆泪流滚滚。病房内，奶孙二人相拥而泣。JPG， 林峰被无视。JGP， 不过看着李阿婆跟李小雅的样子，听着他们的对话，林峰想到了自己的家人。现在的林家也已经只剩下林峰一个人了，当然，其他三姑六婆的不算。林峰的父母、爷爷奶奶、哥哥都死了，如今也剩下林峰一个人了。所以，林峰听到李小雅说奶奶是他最后一个亲人的话，林峰很是感慨。看着他们两个人哭泣不停，林峰想了想，转身走出了病房。他走了过去，询问了一下之前的护士，然后走到不远处的缴费窗口，给原名为李金莲的李阿婆交了五十万的手术费，帮帮吧。也没啥，反正花钱系统会有返还奖励。虽然林峰本来在离婚冷静期之内不想花钱太多了，免得资产暴涨起来，隐藏不住，被楚雨农知道了就不妙了。但现在这种情况还真的不好见死不救。再说了，李阿婆的确是一个善良的人，之前还帮林峰解围呢。完成了缴费后，林伟浩为 3,443 的银行卡于9月8日1 2点十五分收入 5,000 万元，余额205亿 5,708 万 5,600 元。工商银行。林峰再度收到了系统的到账短信，他的银行余额再度翻了五十万，既做了好事，银行卡余额又涨了五十万，这好像心情也不是很坏嘛。
。林峰微微一笑 ，JPG。这般想着，林峰走回到了李阿婆的病房。病房里，李阿婆跟李小雅这对奶孙还在相拥而泣。林峰无语 ，JPG。林峰继续被无视 ，JPG。接着，我们出院吧，小雅不治了。李阿婆更是叹道：“奶奶。”李小雅埋头哭泣。二人起身收拾东西，要出院了。而林峰继续被无视 ，JPG。林峰刚想开口告诉他们，自己已经帮他们交了费，他们现在可以不用走了。病人李金莲，准备一下，一会儿我过来带你去进行各项检查，准备今晚的手术。一个女护士已经走了过来通知。什么？手术？李阿婆愕然。护士，您说什么？什么手术？可是我们手术费还没交呢。李小雅也惊愕。手术费你们没交？不可能吧？手术费没交？那这边怎么通知你准备手术？哪可能有这种事情？这通知的护士顿时懵逼了，会不会是搞错了？李小雅猜测，难道是医生发了慈悲，他愿意免费给我做手术？李阿婆脑洞大开，你们别急，我去问问。来通知的这个护士出去了。林峰无语 ，JPG。林峰继续被无视 ，JPG。林峰正想开口，告诉他们是自己交了钱。就在这时，病房门口，之前那位医生查完了另外楼层那头的病人的床，走了回来。白衣身影。路过门外，全身上下都仿佛带着圣光。医生，谢谢您，您真的是医者仁心，是我们家的大恩人，大恩大德，无以为报。我真的不知道说什么好了。谢谢您，愿意免费给我奶奶做手术，还免了我奶奶的手术费。李小雅冲了过去，扑通就跪在了医生面前，一把鼻涕一把泪，感谢的话说的那是感天动地，潸然泪下。医生懵逼 ，JPG， 你等等，这位家属同志，你说什么呢？你先起来，你别这样说。我没免你的手术费啊！你是不是有什么误会？你不是自己凑足了钱，把手术费给交了吗？我看到手术费已经缴纳了，我才通知准备手术啊！医生一脸猛然，随后连连解释道：“李小雅，哦，什么？不是您？那是谁？”李小雅尴尬 ，JPG。李小雅惊愕 ，JPG。李小雅疑惑 ，JPG。不是医生，那是怎么回事？病床上的李阿婆也是同样愕然。李阿婆，哦哦，反正手术费交了就行。你好好带着奶奶做手术前的检查，没问题。今晚就手术，这种程度的手术我做过很多次，我们医院做过很多次，应该是没什么大问题的，尽量配合就好了。医生想不通，但他也没多想什么，他忙着呢，拉起李小雅，嘱咐一番，就准备走了。还有其他病人等着他呢。是是，李小雅呆萌点头。Jeff， 医生走了之后，李小雅退回病房之中，与李阿婆相互对视。李小雅与李阿婆二脸懵逼。JPG。林峰无语 ，JPG。林峰继续被无视 ，JPG。难道是会不会是周伟军？亲戚们？不可能吧！我们认识的人中，除了周伟军，好像没有其他人能拿出五十万了。李阿婆在开脑洞，猜测道：“有可能，周伟军周哥，我就知道他不是那样的人。他果然是真心爱我的。”李小雅感动哭泣 ，JPG。准备要以身相许 ，JPG。不过，他刚才明明说过那么多难听的话语。他不像是愿意的样子啊！他说了那样的话，走了，然后偷偷帮我们交了费。李小雅回过神来，喃喃自语：“李阿婆，下划线，下划线，下划线，那不是他还会是谁？难道是奶奶你跳广场舞的那个舞伴？奶奶你的病情，我之前跟他偷偷提过。奶奶您不是说他是一个退休干部吗？”李小雅再开脑洞：“这不可能吧？他家里也没多少钱啊，怎么可能拿出五十万？而且我跟他已经很久不跳了。”李阿婆否决了这个猜想。林峰下划线，下划线，下划线。林峰在旁边看着这对奶孙一阵对话，猛如虎，脑洞开到了天际，却就是一直猜不到他，顿时心中无语。几次想张嘴告诉他们，但每次他们都会冒出一个脑洞来打断林峰想要说话的冲动。林峰无语。JPG， 林峰继续被无视。JPG， 会不会真的是周哥？他其实是真的爱我的。不行，我得问问他，我就知道他不是那样的人，我就知道他舍不得我。这时，李小雅又再度哽咽道：“还拿出手机拨打电话，嘟嘟嘟，电话响了几声之后，被接通。李小雅，周哥，我就知道，我们。”李小雅张嘴娇声：“心机女，你还打电话给我干什么？还想要骗我钱吗？我告诉你，没有，滚蛋，别再给我打电话了。五十万，你像钻石呢吗？”但周伟俊一通噼里啪啦的恶言恶语，如同机关枪从电话里突突出来。让李阿婆跟李小雅脸色如同狗屎，两个人呆立在原地，直到周伟俊的电话挂断。嘟嘟嘟，李小雅与李阿婆下划线。
，下划线，下划线。电话挂断后的声音显得无比的刺耳，让人无比的尴尬。林峰，喂。见此，林峰终于忍不住出声了：“哎，林峰啊，让你看笑话了。”李阿婆终于望向林峰，但苦笑了一下，叹了口气道：“林峰，对了，谢谢你今天背我奶奶过来。”李小牙也终于对林峰道：“不用客气。”林峰笑了笑，正想要告诉他们自己付的钱，奶奶。会不会是老天爷显灵？上次我没办法，就去了您说的那个很灵的庙。我跟老天爷祈求过。李小雅突然又脑洞大开，什么？有可能？我早就说了，那个庙很灵的。李阿婆愕然，随后激动道：“林峰，下划线。林峰脑门黑线 JPG。林峰继续无语 JPG。林峰继续被无视 JPG。谢谢菩萨。”李小雅顿时扑通在跪下，双手合十，一脸虔诚，一脸感激。仰头望天，谢谢观音菩萨。李阿婆仰头望天，眼眶含泪。林峰下划线，林峰抬手扶额 JPG。而也就在这个时候，之前那个来通知又离开了护士，走了回来，身边还跟着另外一个女护士。查清楚了，你们是交了费啊？怎么回事？自己交没交费都不清楚，这么大额的手术费。这来通知的女护士说道：“刚才就是我办理的。哎，这缴费的人不就在这儿呢吗？就是这个听精神的小伙子。”他交的五十万啊！另外一个女护士则指着林峰，林峰也认出了这个女护士，就是之前办理缴费的。啊，林峰，是你帮我们交了费。正沉浸在老天爷显灵的李阿婆愕然转头看着林峰，李阿婆 ，Sigma， 林峰大哥，是你帮忙交了五十万。李小雅看着林峰，也张大了嘴。李小雅，林，怎么回事？也不好好沟通，连人家小伙子给你们交了五十万都不知道，这可是五十万啊！小伙子有心。了，行了，我不说了，我下班了。那之前办理缴费的护士打量了林峰、李小雅、李阿婆三人一眼，疑惑的转了转眼珠，随后摆摆手说完就走了。我也没什么说的，记住我之前的话。对了，多喝点水，一会儿我过来带你去验尿，还有其他的术前检查。而来通知的女护士也说完就走了。我家人也都去世了，现在就剩我一个人，我只是于心不忍而已。再说了，之前阿姨曾经帮过我，要不是阿姨出手。我当时估计得被那个碰瓷的老头缠上。林峰此时也微笑对李家的这对奶孙说道：“林峰，你哪来的这么多钱？这可是五十万啊！你你这……而且我们才刚刚认识不到一天，你就……我……我帮你那点事，哪值这么多钱？就算那老头再能讹诈，也最多一两千块钱。现在可是五十万，这恐怕是你所有的积蓄了吧？”李阿婆哽咽不已：“林峰大哥，你这……谢谢你，我真的没想到。”你会在这种时候帮助我们，不过我现在一个月工资也就几千块钱，你这这五十万要还完，恐怕时间会，只怕时间会比较久。李小雅则高兴之余，好像想到了什么，讷讷道：“哦哦，其实这笔钱不还也行。”林峰摆摆手：“什么？不还？”李阿婆震惊：“这可是五十万啊！”李小雅瞪大眼，讶然：“就当我给你奶奶之前帮我的报酬吧。”林峰只淡淡道。可是，我们怎么能白拿你的钱？李阿婆过意不去。这，李小雅却不言语。如果能不还，当然是最好的；如果真要还，以她的工资，顺利的话，也要几十年才能还上五十万。随你们吧。对了，我帮你们缴费的事情，不要到处宣扬，我不希望让更多人知道。林峰懒得多说，摆摆手，之后想了想，又嘱咐道：“啊，这是为什么？”李阿婆也疑惑不解。林峰没解释什么。之后，李家奶孙也没多问。林峰大哥，你行，你放心，我们一定会不会宣扬的。李小雅用力点头，我也是。李阿婆也点头，那你自己陪你奶奶在这里做检查、做手术吧，我还有事情，我就先走了。林峰说完，潇洒转身就走。这可是五十万啊，连借条也不要。他跟我们才认识不到一天，可我们真的不还吗？怎么好意思白要他五十万？李阿婆看着林峰的背影，眼中不可置信，喃喃说道：“这林峰。”他居然说不要我们还，那我们还要还吗？奶奶，这五十万以我们的能力，什么时候才能还上？不过等等，这个林峰他真的是一个普通的工薪阶级吗？五十万啊，就这么拿出来帮两个刚认识的人？也许不单纯是相信我们吧，也许是五十万在他眼里并不算什么。帮我们的时候他就没想过一定能拿回去。李小雅则猜测着，越是猜测他越是心惊。如果按小雅你说的，林峰不是普通的工薪阶级那么简单。可他要是这么有钱，为什么要来租我们那里的房子呢？就我们那种水平的租房，这明显不是富人会住的啊！
李阿婆提出疑惑：“不知道。”“是啊，这好奇怪啊，为什么呢？”“随随便便拿出五十万，却来住我们对门。”“不过，反正结果是好的，至少奶奶你活下来了。”李小雅摇摇头：“我们一家人，现在就我们奶孙两个人，我一个老太婆，就算了。要是有什么目的，也是冲着你了。”“小雅，你说林峰会不会是？”李阿婆又再度脑洞大开：“啊，不会吧，奶奶，你别乱说。”我跟林峰大哥之前都没见过，怎么可能？李小雅脸色羞红，惊讶摇头。那还能有什么可能？而且，如果真的是，那就好了。如果小雅你能嫁给林峰，那钱也就名正言顺，不用还了。李阿婆畅想起来，奶奶，你说什么呢？你之前还哭着说，让我不能为了你出卖自己，还说我找对象离过婚的男人绝对不行。你现在却说这样的话，李小雅顿时不满。我那是说，让你不能为了我。跟周伟军那种又老又丑又恶心的人在一起，不过林峰当然跟周伟军不一样，他年纪跟你也差不多，长得也很精神吧，颜值也是帅哥吧。不过他之前说自己离婚，就算离过婚，那也没什么，最多当交过女朋友，又分手了而已。现在你们这些年轻人，前男友前女友，谁没有几个？李阿婆话语连连，奶奶，你，你乱想什么呢？我不理你了。李小雅撅了撅嘴，离开了医院后。林峰打电话给了方荣燕，之前在他那里租了房子，又买了别墅，是留下了联系方式的。想着方荣燕是干房产中介的，应该比较认识搬家公司的人。林峰准备回楚家把东西给搬出来。当初林家破产，林峰名下的房产全部被冻结拍卖了，所以林峰的衣物等行李，包括一些舍不得的、带着与家人的回忆的老式家具，林峰都弄到了楚家去。现在自己一个人要弄出来，显然是不现实的，需要搬家公司帮忙。这很简单，我们天运华府集团旗下本来就有收购的搬家公司类的子公司。林先生，您是要把行李搬到别墅那边去，还是要搬到租房去？方荣燕询问林峰。租房，温馨小区那里。我买了别墅的事情，不要让别人知道。我之前叮嘱过，保密的事情，你没忘记吧？林峰回答。没有，没有。公司对尊贵客户的隐私也是非常看重的。您放心，温馨小区吗？那附近就有我们的子公司轻松搬家的人员。我通知一下，让他们到温馨小区去，大概需要十分钟左右。您急吗？要尽快赶过去吗？方荣燕很认真对待林峰，毕竟林峰是大客户，这种级别的客户，就算是天运华府也要好好维护的。不用那么急，大概三十分钟后吧，叫一辆车，两个人就行了。让他们到温馨小区外等我。林峰想着，今天在李家吃了饭，又被人下来跟着一起来医院闹了一天，他现在想回去先洗把脸先。方荣燕自然也答应。很快，林峰打了个出租车，回到了自己的租房，喝了点水，洗了把脸。等到约定的时间，两个搬家公司的人就到了，是两个皮肤黢黑、身材精壮的短发的高矮两个中年男人，开着一辆搬家的小货车来的。你们好，你们就是轻松搬家的人吧？林峰对他们很客气，递了两根烟。林先生，你好，是俺们，俺叫王丽，他叫孙二牛。高个的是王丽，矮个的孙二牛看起来憨厚一些。这两个人看起来都挺憨厚淳朴的。这让林峰对他们的感官也不错，简单的谈了一下价钱，最后在八百元上成交。林峰也没有多计较，带着他们就往楚家别墅过去了。嗯，林先生，你确定是来这里搬家？王丽看着楚家的别墅震惊：“你有这么好的别墅不住，还跑去住那租房？”孙二牛也愕然：“你们跟我进来吧，哪些是应该搬走的，我会指给你们看。一些衣服则我自己收拾就行。”林峰没有回答他们，带着他们直接就进了楚家。姑爷，你回来了！小姐，姑爷回来了！楚家的保姆见到林峰出生，这个楚家的下人倒也没有跟着对林峰蹬鼻子上脸。林峰，你回来，这是？他们是？没想到楚雨农竟然在家，回来搬走。你不是说我待在你家已经不合适了吗？他们是我请来帮我搬家的。林峰神色冰冷，对这个女人没必要有什么好脸色。而听着林峰跟疑似别墅女主人的对话，王丽跟孙二牛则是对视了一眼。林峰径直带着王丽跟孙二牛上了楼，这些，这个，还有这个，还有这些，都搬下去。林峰指挥王丽跟孙二牛，王丽跟孙二牛没多说什么，老实的开始搬东西。等一些老式家具，还有其他一些比较重的东西都搬下去了。王丽跟孙二牛便在下面等林峰，而林峰自己收拾自己的衣服等，将其纷纷放入行李箱中。正在这时，我听说你之前到处打电话跟人借钱，说要做生意，钱借到了没有？准备要做什么生意？楚雨农居然上了楼，走进房间里来。
，他一身居家宽松长裙，整个人带着一种高高在上。关你屁事！林峰懒得跟他多说，我只是劝你别老是想着东山再起、重振林家什么的，先好好活下来再说吧。看你这样子，钱估计也没借到多少吧。呵呵，楚雨农闻言也冷声：“怎么又想施舍我？”林峰和尚装好了自己的衣服的行李箱，我知道你恨我，觉得我背叛了你。的确，以前我跟你结婚。我们楚家依靠着你们林家的关系，才一路蒸蒸日上。现在你林家败落，我却提出离婚，你受不了，恨我。楚雨农，我也可以理解，但自古以来，所谓男才女貌，我出了貌。你本来虽然没有才华，但至少有财富。可你现在财富没了，才华，呵呵，我跟你离婚也没什么错吧？楚雨农却淡淡说着，在你眼里，我们的婚姻就是这样子，所以从始至终，在你眼里，我们根本就没有爱过。从始至终都是一场交易，你拿出了你的美色、美貌，而我拿出了财富地位。林峰下划线，<笑>好现实的逻辑，我竟然无言以对。楚雨农，按你这么说，你跟我离婚，我倒是可以理解了。林峰闻言心寒，觉得过往皆是笑话，没想到他以前以为的爱情，在楚雨农的眼里，居然是这个样子。那不然呢？你爱我，如果我没有过人的美貌，没有姣好的身材，你扪心自问，你还会爱我吗？林峰，楚雨农竟反问林峰。林峰下划线。林峰无语的看了楚雨农一眼。你爱的还不是我的肉体，所以你现在一无所有了。要财富没有财富，要才华没有才华，我凭什么继续跟你在一起？楚雨农，要怪你不应该怪我，而是应该怪你自己。林峰，是你没用，才让我们的婚姻走到了今天。楚雨农冷笑，说的我嫖了你几年似的。呵呵，楚雨农，我真是服了你了。你上来说这么一通是什么意思？林峰下划线，你背叛了我们的婚姻，你还要把错怪在我头上？哼，我没用了，所以你就要把我一脚踢开了。我当初真是瞎了眼，居然会看上你！林峰不可置信，咬牙说道：“你这张嘴倒还是一点没退步，吵架的时候跟说甜言蜜语的时候一样溜。但是男人牙尖嘴利，有什么好神气的？没钱再会说话又有什么用？”楚雨农下划线，好歹夫妻一场。这是你以前给我买的一些首饰，我不要了，你拿回去吧，换点钱，好好生活吧，别说我一点情分都不看。楚雨农这时丢出来一个袋子，袋子里是一些项链、戒指、耳环、耳坠之类的首饰，都是以前的时候林峰买给楚雨农的。呵呵，看来你果然找好下家了呀？怎么，新男人不喜欢看你戴以前的首饰？也是，你现在的身价也看不上这点钱。林峰冷冷一笑，想了想也没拒绝，收了起来。反正以前是他买的，还有这个是你母亲给我的，你们林家给媳妇儿的传家玉镯。既然我们离婚了，你拿回去吧。说起来，我也没戴过几次。呵呵，楚雨农又拿出来一个玉镯。林峰，你不说，我差点忘了。这个我当然要拿回去。你现在不配拥有它。林峰冷冷收了起来。事情做到这一步，我已经算是仁至义尽了。拿着这些钱，好好过日子吧。林峰，别妄想着能重振林家什么的。以你的本事儿。做什么都是瞎搞，肯定全部败光。楚雨农，不要妄想着能够重回上流社会了，就老老实实的在底层找个女人，好好过日子。把这镯子给她戴，呵呵，不然如果连这点钱都没了，可能连个像样的底层女人也找不到，或者只能找个丑八怪。楚雨农双手抱胸，你就这么确定没有了林家，我就是一个废物了？林峰，林峰气得差点就像要把两个多亿的银行卡余额拿出来砸在楚雨农这个贱女人的脸上，但他忍住了。苦口婆心的劝我不要乱花钱，怎么是怕冷静期过后我把钱都花光了，然后对你纠缠不休，妨碍你跟新找的那个男人的好事儿？你放一百二十的心吧，你这种恶心的女人，跟你结婚关系还存在一天，我就难受一天。要不是法律规定有离婚冷静期，我真希望现在我们就已经真正离婚了。林峰咬牙冷笑，那看来我们倒是有共识。你以为只有你这样想吗？跟你这个废物的婚姻关系还存在一天，我也犯恶心一天。楚雨农也冷声。懒得跟你多说，冷静期结束后，民政局见吧。林峰，被楚雨农一番冷言冷语，口口声声一个废物废物，弄得一肚子火，但现在又不想直接暴露自己。林峰懒得再多说，拖着行李就下了楼，将行李箱拿上车后，走吧，回小区。林峰就对王丽跟孙二牛道：“车行驶离开楚家。”然而，就在行驶到中途的时候，车却突然停了下来。嗯，怎么了？干嘛停下来了？林峰疑惑，林峰下划线，林先生，你看
，是怎么回事？我们觉得吧，我们这一摊就八百块，有点太少了。王丽嘿嘿一笑开口，阴险 JPG， 冷笑 JPG， 吃定你了 JPG。林峰下划线，是啊，你看看你这么多东西，还从这别墅区出来，我们搬来搬去，累啊，八百块太少了。孙二牛也憨吼道。林峰一愣，随后黑脸，林峰。林峰也不是傻子，哪里会看不出来这带个人的意思？你们这是要坐地起价？呵呵，那你们想要多少啊？林峰怒了，但还是问道：“不多，再加个几百，凑个一千五吧。”怎么样，林先生？你看这半路上的，弄来弄去你也麻烦不是？王丽再嘿嘿一笑：“我们赚点小钱也不容易，你从别墅区出来的，你跟我们两个穷苦哈哈计较什么呢？”孙二牛点点头，林峰直接口吐芬芳屁四：“你们以为半路上拆卸麻烦？”老子就会被你们威胁吗？贪心不足蛇吞象，信不信事后老子砸个几百万，整得你们家破人亡，妻离子散。林峰本来就被楚雨农刺激的憋屈，现在真的是心头怒火喷发。嘿嘿，林先生，您先别生气啊，我们就像讨要符合我们的几百块欠工资。然而王丽又嘿嘿一笑，林先生，您大人不计小人过，几百块钱而已，对您来说算什么？何必这么麻烦呢？是不是？您的时间多宝贵啊！跟我们这些人计较干嘛呢？反正如果工资不合适，我们就不干了，就耗着吧。孙二牛也一脸无赖，我们劳动人民有资格讨要符合自己的辛苦劳动的工资，不然我们不干了。王丽也死猪不怕开水烫的样子。林峰真的没想到，这两个看起来一脸憨厚的搬家工人，居然还有这样的嘴脸，真的是让林峰再度刷新了对人性的认知。但现在扮猪还真的没牙齿了，连个在身边的打手都没有，自己打手打人，这太傻了。一旦警察介入，你再有钱还不是犯法？从小就身为富二代的林峰，在这种情况下是不会亲自动手打人的。富人之所以到哪里都带着随从、保镖、打手，为什么？就是为了处理一些琐事。就算是碰上了这种底层无赖，也有保镖、打手出手。出了事儿，打手或者保镖进去蹲一阵就完了，而富人只需要给自己的护卫或者保镖钱就够了。狗的生活不容易啊！林峰这个时候体会到了系统的警告有多么蛋疼。打人，不能打。不给钱，现在搬家中途这么多行李耗在这里，言语威胁。这两个无赖好像一点也不怕林峰。喂，方荣燕，你给我找的这是什么人？不是说是你们的子公司的人吗？你知不知道这两个人现在让我有多恶心？想到是方荣燕介绍的，林峰打电话给方荣燕，将事情简单跟方荣燕说了一下。力哥，会不会出事儿？孙二牛看着林峰打电话对王丽道：“嘿嘿，不用怕，一个被富婆赶出来的小白脸罢了。”王丽则不屑撇撇嘴，他们的对话林峰都听到了。什么？林先生怎么会这样？他们怎么敢这样？八百块已经是很高的价格了，魔都里就这么简单搬一下家？不好意思，林先生，因为这是子公司下面的事情，估计是人员管理出了问题，管理不当，而且主要也是您说了让隐瞒您的身份信息，所以他们可能只以为您是一个普通用户，所以才会这样。我这就通知子公司那边，他们如果知道。一个至尊顾客被这样对待，公司绝对绕不了这两个混蛋。”方荣燕焦急着连连说道。“那我现在这边怎么办？”林峰皱眉，“我们会让人派其他人过去。”林先生，您先等等吧，我现在立刻就跟搬家公司那边沟通。”方荣燕连连说着，随后电话挂断。林峰皱眉转头看王丽跟孙二牛两兄弟，“怎么样，林先生，您何必呢？就七百块钱，给我们凑个一千五，这对您来说九牛一毛吧？何必继续耗下去，耽误您的时间？”而见林峰这种表情，王丽顿时浑身轻松，又嘿嘿一笑，道：“林先生，您之前当别墅女主人那种富婆的男朋友，肯定没少拿钱吧？我们就要个七百块，帮你搬上搬下的，你也不要太小气嘛。你不知道，我们上有老小有小，我们也要养家呀。而且，你如果不愿意，不让我们拉，那这些货你自己下。”孙二牛也摊手道：“王丽。”孙二牛嚣张无赖，一副吃定林峰的样子。Jeff， 林峰咬牙冷脸 ：“JPG， 钱我有的是。”但是我给你们，你们才能拿；我不给你们，你们一分钱也别想拿到。随后看着王丽跟孙二牛，林峰冷笑道，眼睛一转。林峰看到一个穿着黄色外卖服的外卖小哥行驶过来，兄弟，停一下，给你一千块，帮我个忙。林峰拦住外卖小哥，直接道：“什么？一千块？什么忙？”外卖小哥吃惊，听我指挥一两个小时，主要是帮我把我车上的这些东西给搬下来，另外再叫五六个。你们在附近的外卖兄弟过来一起干，我给一人一千块。林峰大手一挥，什么？一人一千块？兄弟
，你别开玩笑了，我还赶着送外卖呢，你不会骗我吧？外卖小哥愕然，他们一天辛辛苦苦跑外卖，就算是从早跑到晚，一天也绝对挣不到一千块。手机给我，现在信了没有？先给你五百块，干完给剩下五百块，再多叫几个人过来。林峰直接转账给了这外卖小哥五百块，信了信了。外卖小哥震惊惊喜，很快他夺命连环扣。外卖小哥现在遍布都是。几乎不到两分钟，就汇集了五个外卖小哥，一个个都肤色黢黑，身强力壮，顿时上前刷刷刷，就把车上的东西往下献。你你你，林先生，你不用这样吧？你花了多少啊？这都五千块了，只是卸下行李而已。你就为了不多给我们七百块，多花五千块？王丽跟孙二牛震惊，不可置信。我说了，我有的是钱，五千块，我根本不在乎。但我想给你们，你们才拿得到。我不给你们，你们一分钱拿不到，包括之前说好的八百块。什么东西？凭你们两个也敢来拿捏我？但林峰冷冷道：“你、你。”王丽张口结舌：“大哥，我们怎么办？”孙二牛则有些害怕了：“怕个屁！我们怎么说也都给他干了一半的活他敢不给我们钱，我们就敢闹他，又不是不知道他住哪儿。”王丽却冷笑道：“对啊，我们是劳动人民，怕什么？闹得再大，社会也支持我们。”孙二牛也恢复了胆气：“大哥，这附近找不到拉货的面包车啊。”这么多东西，我们电动车拉不了啊，怎么办？这时，一个外卖小哥过来跟林峰汇报：“看吧，现在在这儿就没有面包车。”林先生，你看，你根本就不缺钱，何必跟我们两个计较，跟我们两个过不去呢？刚才的事情都是误会，我们跟您道歉还不行吗？这样吧，您也给我们一人一千块，我们当刚才的事情没发生过，包管帮您把这些东西都好好的运到温馨小区，怎么样？而见此，王丽则又嘿嘿一笑：“是啊，林先生。”刚才都是误会，孙二牛也嘿嘿一笑。我说过，你们一分钱也拿不到。林峰只是冷笑，他眼睛一转，看到过路的出租车，伸手拦下一辆。师傅，给你一千块，帮我运东西过去温馨小区。林峰直接对出租车司机道：“大哥，这一辆出租车也拉不了多少啊。”旁边的外卖小哥出声：“一辆不够，那就十辆。几位兄弟，帮我拦够十辆车。”林峰淡淡道：“林峰出手就是一人一千块，十辆出租车。”震惊全场，外卖小哥愕然 JPG， 王丽在惊愕 JPG， 孙二牛瞪大眼 JPG， 十辆出租车很快聚齐，这些行李被出租车们纷纷瓜分，瞬间就消失在了原地。不过几分钟，林峰豪横砸出一万五千块，解决了行李搬运的问题。你你你这都花出去一万五千了，就为了不多给我们那七百块？你疯子啊你！孙二牛不可置信，我说过，你们这一次一分钱也别想从我这儿拿到。林峰冷冷一笑，算你狠，林先生，你厉害，是我们打了眼，我们明明干了活凭什么拿不到？就算现在谈崩了，可我们之前也给你干了一半的活按照之前的，你得给我们四百块，这你赖不掉。我们知道你住在哪儿，如果你不给我们，我们就天天去闹。我倒要看看你敢不敢不给。王丽则是嘴角一勾，对，如果你不给，我们就找记者给你曝光，让全国人民都看看。拖欠劳动人民血汗的你的丑恶嘴脸，孙二牛也附和道：“我呸！就你们两个人渣，也顶着劳动人民的头衔，别侮辱了劳动人民。”不过这个时候，林峰还没开口，身边的这几个外卖小哥已经看不下去了，他们现在已经弄明白是怎么回事了。这事儿就是这两个搬家工人坐地起价，但这位林先生不顺他们的意思。几个外卖小哥都是热血青年，再加上林峰给他们一人一千块，这豪爽的劲儿让他们完全站在了林峰这边。顿时就像蜂拥冲上去揍扁这王丽跟孙二牛，兄弟们别动手！我知道你们替我气愤，不过动手就犯法了，没必要。行了，就这样吧，你们跟我过去小区那边，再帮我搬一下东西就行。至于他们两个，我后续会处理他们的。我刚才说过了，敢惹我，我砸个一两百万，哪怕是几千万，也要让他们吃不了兜着走。当然，林峰拦住了外卖小哥们，冷冷说道。说完，林峰就上了一辆还没开走的出租车。林先生。搬家公司那边我已经沟通好了，他们一定会狠狠处罚那两个搬家工人。新的搬家工人现在也赶过去了，您稍等一会儿就好。方荣燕的电话这时打了过来，不用了，我的行李我已经弄走了。林峰回复方荣燕，这样吗？哦，那好，不好意思，林先生，没想到出了这样的事情。你放心，我们一定会好好整顿手下的搬家公司，坚决不允许再出现这样的恶劣事件。至于叫王丽跟孙二牛的，肯定不会轻饶，给您一个交代。方荣燕连连说着。林峰没说什么，挂断了电话。他便宜不了这两个货色，这两个人一看就不是初犯，不知道坑过多少人，而且之前不把他的话当回事儿。
，这不能忍。之后，林峰再度冷冷看了王丽跟孙二牛一眼，坐着出租车离开了现场。大大哥，会不会有事儿啊？他说什么？砸几百万、几千万也要弄我们？他不会玩真的吧？孙二牛瑟瑟发抖，忐忑不安。怕个屁！他敢怎么样？难道他敢杀人吗？敢雇凶杀人吗？他不给我们这半天的工钱，说破了天去，也是他没有理。社会不会帮他，只会帮我们。王丽其实也很紧张。很不安，想到林峰砸钱不眨眼，以及林峰冰冷的眼神，这时他也有些后怕了。对对，虽然我们坐地起家在后，可我们怎么说也做了一半的活在先。孙二牛也咽口水，点着头。再说了，我们还有公司呢，公司肯定会替我们撑腰。那小子跑不了，我们不止要拿回钱，还要搞臭他。王丽更是阴恻恻地道。然而，就在这个时候，有着轻松搬家标志的一辆货车呼的行驶而来，七八个彪形大汉呼啦下车。经理。我们被黑了，今天这个姓林的客人，他耍赖，不愿意给钱，公司可要替我们做主啊！王丽立即道：“是啊，他不给钱，我们可明明给他干了一半的活儿。”孙二牛也附和：“啪啪，啪啪。”可是迎接他们的是经理的巴掌，还有身后的大汉们的巴掌。搬家公司经理口吐芬芳屁四，彪形大汉们打人间口吐芬芳屁四。王丽跟孙二牛顿时被打懵了。林峰不愿意动手打人，不想打手打人。是不想犯法，牵扯警力介入，不愿意外卖小哥们打人。一是不想麻烦他们，给他们惹麻烦；二是不想自己莫名背上买凶打人的不必要的罪名。毕竟他雇佣了外卖小哥们帮忙搬东西是没法否认的。但是林峰不能打，可这搬家公司的人可不管这些，管教自己的人就是这种作风。尤其是搬家公司这种体力活的公司，一个个都富强力壮的，何况王丽跟孙二牛惹了至尊客户，你们两个蠢货，你们知道？你们惹了什么人吗？不弄清楚是什么客户，逮着机会就想狮子大开口。总公司那边雷霆大怒，连我们总经理都被骂了一顿。你们还得老子们也挨了一顿骂，我弄死你们！经理跟身后几个大汉们都纷纷破口大骂。你们今年年终奖别想要了，不想我们再弄你们，就给我爬过去，给客人道歉，获取客人的原谅。经理最后的破口大骂，让鼻青脸肿的王丽跟孙二牛两个人眼冒金星，天旋地转。当然，此时他们也知道。自己惹到了不能惹的厉害人物，我早就说了不这样做，力哥是你非要搞。孙二牛哭泣，想着拿钱的时候你怎么笑嘻嘻的，现在出了事儿你就怪我。王丽愤怒，温馨小区，四楼，林峰身影闪烁，摆放搬到了房子里的一样样行李 P 四。林峰背影定格 JPG， 林峰伸懒腰 JIF， 丁，恭喜宿主运动量再度达到一级，奖励身体素质加一。系统声音再次响起。身体里再度出现一小股暖流，感觉力量再度提升了一丝。林峰露出笑容 ，Jeff， 林大哥，你把行李搬过来了。门外响起李小雅的声音：“李小姐，你不在医院陪你奶奶吗？怎么回来了？你奶奶怎么样？”林峰转头讶然：“奶奶做了各项检查，现在卧床休息，等术前检查报告出来，没问题，晚上应该可以手术了。我叫了一个朋友过去帮忙，先照看奶奶，回家拿点东西，之后再回医院。”李小雅解释着。就在这时，鼻青脸肿的王丽跟孙二牛爬着楼梯上来了。嗯，怎么，你们果然是来闹了？想要钱？林峰也第一时间看到了他们。不不，林先生，我们不是来要钱的，我们错了。林先生，您原谅我们吧，是我们鬼迷心窍了，我们不该坐地起价。扑通，扑通，王丽跟孙二牛两个人直接就对林峰跪下了。嗯，林大哥，这是怎么回事？李小雅愕然。震惊，王丽跟孙二牛两个人连连道歉。P 四，林峰面无表情。JPG， 李小雅震惊旁观。JPG， 李小雅转头瞠目。JPG， 我给你们小小的惩罚，作为你们冒犯我的代价。如果你们事后不服，可以来找我算账。滚吧，别在这里碍眼。而看着王丽跟孙二牛，林峰只是冷冷的呵斥道：“林先生，那您原谅我们了吗？公司那边，我们的年终奖，林先生能不能请您好心，帮忙说说？别扣我们的年终奖了。”您大人有大量啊，帮帮忙啊！我们知道您是好心人。王丽跟孙二牛又连连哀求，滚！但林峰只是在冷冷道：“看林峰的样子。”王丽缩脖子 ，JPG。孙二牛闭嘴 ，JPG。很快，两个人不敢再多说，连滚带爬离开了。林大哥，这是怎么回事？李小雅看着王丽跟孙二牛的背影，好奇又惊讶地问道：“搬家公司的，之前我请他们搬，价格已经给的很好了，没想到他们中途居然坐地起价。”就这么回事儿，林峰摇摇头。其实林峰也无语，这什么糟心的事儿？
，不过这就是狗的代价。扮猪，别人真以为你是猪，什么恶心的小鬼都想来欺负你一下。想着，林峰越发期待离婚冷静期之后的生活了。他现在真的讨厌死系统那蛋疼的警告了。林峰郁闷 ，JPG， 林峰，中途坐地起价，这种事情我听说不少。他们就是找准时机拿捏搬家的人。没想到林大哥，你居然碰上了。后来呢？你不同意？他们现在怎么变成这样了？林大哥，你究竟是什么人啊？你不会是是黑帮吧？哈哈，我乱猜的。不过我看刚才那两个人好像被打得挺惨的。李小雅猜测，我就是一个普通人，失业的离异男人。我当然不可能是黑帮，搞黑帮是犯法的，好吧？他们的伤也不是我打的，打人也是犯法的。我不会打人，我不知道怎么回事我猜猜，应该是他们公司的人自己打的吧。而且，你别看他们看起来伤得重，其实都是皮外伤。呵呵，林峰摇头，微微一笑，他们公司自己打的。李小雅惊讶，眨眼，我算是去他们公司闹了一下吧，估计他们公司管理暴力才会这样子。你不是要回家拿东西，然后回医院吗？林峰简单对李小雅解释了几句。哦，是，那我不打扰你了，林大哥。对了，林大哥，你这么多东西是不是要整理？之前医院里的事情还没有谢谢你呢，你要不要帮忙？李小雅转身又转身回来，问道。不用了，我自己可以，你还是忙自己的事情吧。忙完不是还得回医院照顾病人吗？林峰拒绝。那好，但如果你需要人帮忙，一定要找我，我在家都会过来帮忙。李小雅点头，转身进了他的家门。林峰则也关上门，看着自己手机里的最新的到账短信：宁伟浩为 3,443 的银行卡于9月8日1 3点二十分收入300万元，约额205亿5 9 5 8十八万五千六百元。工商银行因为之前给外卖小哥还有出租司机的花费，花了一万五。所以导致现在林峰的账户余额再度涨了一万五。林峰本来不想花钱了的，毕竟再花下去，我的资产只怕会越来越夸张。但是生活还真的是逼着我花钱啊！林峰冷冷一笑，虽然王丽跟孙二牛道歉连连，但是林峰不准备就这样放过他们。这两个人一看就是惯犯，不知道多少人被他们坑了。关键是之前林峰说的话，他们居然毫不在意。呵呵，光光他们公司教训一下，来道个歉就完了。说好要砸钱。修理他们就要砸钱，男人，这话不能不算数。林峰打开自己的笔记本电脑，登录了一个网站。身为前豪门富二代，他自然也知道一些普通人不知道的渠道的。只是以前林峰不屑于做这些事情，但不代表林峰不知道。这是一个叫做“隐藏在网络深处”的，叫做“斗狐直播”的网站。简单的沟通，描述了任务之后，林峰给这个网站充值了两百万。打赏完毕，扣款，系统返还。宁伟浩为 3,443 的银行卡，于9月8日1 3点四十分收入4亿元，约额207亿5 9 5 8五十八万五千六百元。工商银行，一般人是不知道这个网站的，这也是以前林家的暗地里的渠道之一。这个直播间表面上是一个漂亮的女人在直播，可其实背后是一帮地下人员，除了杀人，他们什么都能干。以前林峰听说是这样的，反正拿到钱之后，他们会自己处理好。如果事情没有完成，会退钱。混江湖的人是讲信誉的。而他们也不会看给钱的人是谁，因为知道这个直播间的都是信得过的人介绍的。关上笔记本，林峰就不再多想了。顺利的话，今晚；不顺利的话，明晚；或者后后晚。总之，王丽以及孙二牛会不小心捡到一个醉酒女，或者在被女人勾引一夜情，或者是酒醉强奸夜间独行女子。之后，女子会去报警，告他们强奸，而他们会判处三年以上有期徒刑。那些人手下有的是出卖皮肉又不公然站街的女人，虽然耍点手段。两个作恶多端的搬运工人还不中招，想必到时候王丽跟孙二牛都会明白之前林峰说的给他们小小的惩罚是什么意思。而最少三年之后出狱了，他们如果不服，要来找林峰报复，那林峰也不怕。等他离婚了，系统的限制没了，林峰还怕谁？刚才林峰对他们说的话就是这个意思。至于那些女子是不是收了林峰的钱才那样做的，林峰什么都不知道，谁来问都不管林峰的事情。林峰只是贪图直播间的小姐姐的美色。看直播看高兴了，打赏而已，这就是富人的手段了。真正聪明的有钱人绝对不会亲自动手打人。落人以柄，身陷囹圄，姐姐两个小姥姥都弄得我这么麻烦。哎，以前林家还在的时候，堂堂林家少爷，身边护卫保镖都在，哪里给这样的人在我面前嚣张的机会？当然，那个时候他们也不敢。快点结束冷静期才是王道啊！林峰摇摇头，先洗个澡吧。今天从早上起床去离婚，然后租房去医院。搬家弄到现在出了一身汗，林峰伸懒腰。JPG， 林峰脱衣服走进浴室，打开淋浴喷头，爽爽洗了个澡。
。出来了之后，林峰有些困倦了，想要睡一觉，不过被子什么的都没有。毕竟之前在楚雨农家，他当然是跟楚雨农一个屋，都跟楚雨农离婚了，怎么可能还把楚雨农的被子拿出来呢？再去买一些家具用品吧。除此之外，衣服也要重新买。这个租的房子里，洗衣机、空调倒是都有，但其他的是没有的。至于衣服，以前林峰结婚后。衣服大部分都是楚雨农帮忙置办的，但现在那些衣服肯定是不能穿了。很多楚雨农给他置办的衣服，林峰都没有带走，带出来的是以前林峰家人帮忙置办的，还有少数一些林峰自己买的衣服，但已经不怎么能穿了。想着之前楚雨农拿给自己的那些首饰，如果变卖了，怎么也有一两百万，所以现在林峰如果花费在两百万以内，应该是说得过去的。就算是楚雨农或者楚家人知道了，也只会以为林峰把那些首饰变卖了。虽然楚雨农居然把他送的首饰吐出来了，让林峰有些惊讶。但这也不能抹去楚雨农这个女人过河拆桥、忘恩负义，只能共享福，不能共患难的势力本质。所以林峰还是铁定要跟楚雨农离婚的。不只要离婚，离婚之后还要狠狠打楚家人的脸，打楚雨农的脸。想着，林峰暗暗咬牙，穿好衣服就出了门，出发。很快，林峰下楼，骑上自己的小电驴出发。红灯，路口停。林峰，是你吗？林峰，真的是你。我刚才差点还以为我认错了，你怎么开的小电驴？林峰正趴在小电驴上，没想到突然旁边不知道什么时候停了一辆宝马，车窗降下，一个有些熟悉的短寸红发青年看着骑小电驴的林峰，一脸幸灾乐祸的狂乐。宋小江，是你！林峰惊讶一愣，宋小江，魔都人，是林峰以前小学的时候的一个同学。当然，宋家那点生意跟以前的林家压根没法比，宋家就一小喽啰。由于以前宋家的生意也时不时要依仗林家。所以从小到大，宋小江是动不动跟在林峰身后拍马屁的小弟角色。他每次见到林峰都是客客气气，一脸鳄鱼的。今天会在这里碰到，的确是出乎了林峰的意料。江湖上有一句戏言：开摩托车的时候，记得要戴头盔，免得被开宝马的同学认出来。林峰现在算是遇到了。哈哈，林峰，没想到啊，你也有今天。我知道林家破产了，但你也不至于这么惨吧？哎，对了，连楚雨农也跟你离婚了。今时不同往日。如今的林峰是虎落平阳，这宋小江面对自己不会是原来的态度，林峰是有所预料，也是可以理解的。但林峰还是有些震惊，因为他没想到宋小江会一点都不委婉，一点后续脸面都不留。林峰本来也是把宋小江当成朋友的，但之前他打电话跟宋小江借钱，宋小江直接挂断，再打不通，估计是黑名单了。本来林峰还不太确定宋小江到底是真的忙没接电话，还是故意的，不过现在可以确定了。林峰震惊 ，JPG。林峰冷脸 ，JPG， 林峰无语 ，JPG， 我的事情关你屁事。林峰回怼，对了，你不会是被楚家赶出来了吧？但宋小江却乐呵呵，一副非要跟林峰搭话的样子。红灯还没过去，不过林峰没回答宋小江。宋少，他是谁啊？而此时，宋小江的宝马上，副驾驶的位置上，坐着的一个穿着红裙的整容脸浓妆女，娇滴滴开口：“哈哈，他呀，你不认识吗？他可是林家的少爷，林峰。”不过他结婚的早，以前也不常出来玩，你不认识也正常。林氏集团，你总听过吧？宋小江乐呵解释：“呀，就是那个不久前破产了的林氏，林氏掌门人都跳楼了的那个。我当时还看到新闻呢，穿着红裙的整容脸浓妆女，手捂着嘴，一副故作惊讶的样子。对，就是那个林氏了。而这个人，你知道是谁吗？林峰，林家少爷。不过现在嘛，呵呵。”宋小江冷笑：“宋小江，我真是没想到。”你居然是这种小人！你以前叫我一口一个林大哥，求着我帮忙的时候，你还记得吗？你也配在我面前嚣张？你以前也就是一个给我提鞋的货。林峰无语，忍不住也出声道：“我以前卑躬屈膝，也不过是看你林家的面子而已。你以为我看的是你吗？你配吗？哼哼！再说谈以前的事情有什么用？现在你林峰，一个破产的下等人，而我宋小江是你高攀不起的。”宋小江一脸羞愤，也怒对林峰。此时，红灯时间已经过了，懒得理你。林峰瞥了宋小江一眼，开着自己的小电驴，就继续往买东西的目的地而去。世人都是欺软怕硬、欺善怕恶、欺穷怕富的。林峰也明白这个道理。其实他现在卡里两个亿，资产比宋小江的宋家都多，只是他如今为了度过冷静期，需要苟着。这些资产不能摆到台面上来，变成公司，变成事业，所以在别人的眼里，看起来就是一个随时都能欺负的了。当然，没必要置气，等成功离婚后。再好好教训这些人吧，林峰暗暗想。但林峰的身后，宋少他现在还挺嚣张的。他真的破产了吗？红裙整容脸女问道。那肯定是真的破产了。
，林氏名下的房产都被封了、收了，林峰自己能有什么钱？不过听说他跟楚雨农离婚了，但因为之前两个人有婚前协议，他分不到什么财产。但他这么所离婚，估计楚雨农为了摆脱他，给了他一点好处吧？呵呵，宋小江冷笑一声。那我们现在，红裙整容脸女问道：“跟上去，今天男的碰到了，我们可是小学同学嘛，不唠唠怎么行呢？我倒要看看他今天要干嘛。”呵呵，宋小江嘴角一勾，开着宝马跟上林峰。林峰一路来到了万宝广场，这边不少旗舰店、名牌专柜店都有，当然又有一些街道卖的都是平价一些的。刚停好车走进去，哟，林峰，你今天是要来买东西啊？怎么，你不会是要去平价区那边买吧？也对也对，你现在已经不属于我们上流阶层的人了，下层人当然只能去买那些平价商品了。宋小江居然也一路跟了过来，红裙整容脸女也挽着宋小江的手。跟在宋小江身边，一脸期待看耍猴戏份的样子。林峰无语 ，JPG， 我是要买东西。怎么，宋小江，你也要买东西？还上流社会，我下流社会。就你那点钱，上流社会？他真没想到，宋小江居然会跟过来，还这样阴阳怪气的样子。我是要买东西。怎么了，林峰？你看不起我？就现在的你，凭什么看不起我？开一个小电驴？呵呵，我刚才问了一下其他人，听说。你今天刚刚从楚家搬出来了，是不是？楚雨农给了你一些补偿。哦，群里有人说你把以前送给楚雨农的首饰拿走了。哈哈，林峰，你不是吧？宋小江边说着边看了下手机，随后便是哈哈大笑。林峰没想到宋小江居然知道他拿走以前送给楚雨农的一些首饰的事情，难道是楚雨农这个贱人故意传播出来，恶心我？不然怎么这么快就被别人知道了？不过林峰也不在意这个了，既然这样，今天我们两个。看看谁消费的更多，怎么样？宋小江，你这个上流社会的人，敢跟我这个你口里的下层人士比吗？敢吗？接着，林峰挑衅的对宋小江道：“本来林峰之前在红绿灯路口碰到，已经想放过宋小江了，但现在他决定跟宋小江玩一玩。什么？你要跟我比消费？你认真的？我当然敢。不过，呵呵，你确定？”宋小江仿佛看破了林峰这只纸老虎，他直接答应了。好，既然这样，今天我消费多少，你就消费多少。你消费多少，我也消费多少，谁先付不起，谁是狗，谁要是先认怂，谁就跪下叫对方爷爷。你敢吗？林峰激将，哈哈，好啊，林峰，你自己找死，你果然还是骄傲啊，好面子的性子还是改不了啊。那我就等着你跪下叫我爷爷。宋小江冷笑，那走吧。林峰也不再废话，直接走进万宝商城的高档区。宝贝，走。宋小江也看了旁边的红裙整容脸女一眼，乐呵道。宋少，你这样不太好吧？林峰就剩那么一点家底，花完了，他可怎么办呀？你不会让他以后吃泡面度日吧？那可太残忍了哦！红裙整容脸女还娇滴滴道。林峰无语 ，JPG， 那好，我就看看，到时候吃泡面的人到底会是谁？林峰冷笑 ，JPG， 很快，林峰、宋小江、红裙整容脸女三个人一起走在商城高档区。第一站，林峰来到安家客，安家客里，这一次。林峰没有再遇到类似朱碧霞的事情。林少爷，您来这里买东西吗？但意外的碰上了新的情况。他刚走进去，一个头发微白的中年女导购员走了过来。“嗯，你是张阿姨？你这是？”林峰愕然，因为这个女人是以前在林氏工作的员工之一，他隐约有点印象。都是为了生活。哎，公司破产后，我因为在管理岗位待久了，业务技能也退化了。现在魔都适合的岗位太少，所以就到了这里来当导购。这中年女导购员解释道：“原来如此，我要买一些床上用品跟日常用品，那就在你这里买吧，给你增加点业绩。你们这里支持送货上门吧，送到温馨小区就行。”林峰点点头：“我们当然支持。”温馨小区，林少爷，这里的东西也不便宜。您现在都住在温馨小区了，还不省省吗？现在已经不是从前了。”闻言，张阿姨劝诫林峰，不过话语里却没有恶意，是善意的。“别废话，给我来这一套，然后要这个，这个。”这个，林峰刷刷刷点了一堆被子、毯子、枕头、扫地机器人、拖鞋、棉拖等等等各种家用商品。安居客是名牌货，转眼价格已经接近二十万。这林少，张阿姨吃惊，又想劝林峰：“这位八婆，你就别磨蹭了，行不行？就买个十几万的家具用品，你看不起谁呢？你看不起我们林峰大少吗？你开什么玩笑？”而此时见此，宋小江则阴阳怪气，替林峰出声：“张阿姨，你放心。”林家虽然败了，但我离婚了，买这点东西的钱还是有的。你给我包起来吧。
，晚上给我送过去。”林峰笑了笑，只是摆摆手。他故意说自己离婚，就是想要让宋小江笃定，他现在的身家就只有从楚雨农那里拿回来的那点首饰。无奈，张阿姨也没再多说什么。林峰在他这里买了这么多钱的东西，他是能够提成的，他自然也是高兴的。只是他知道，现在林家已经败了。林峰已经没有了庞大的财力，也没有了源源不断的公司带来的收入，这样子花钱，他是发自内心替林峰担忧。怎么样，我一下子就买了接近二十万了。宋小江，你呢？你这个上流社会的人，不会连消费二十万都做不到吧？还是你其实连我这个下层人士的消费水平都达不到？林峰付款，然后看向宋小江，故意言语刺激。宁伟号为三千四百四十三的银行卡，于九月八日十四点十七分收入四千万元，余额二百零七亿七千九百五十八万五千六百元。工商银行，系统奖励的到账短信也到了，心中稳如泰山，微微一笑，睥睨宋小江，切，小小二十万，对我来说算得了什么？哈哈，好，既然你要跟我比，林峰，我倒要看看你有多少钱，还继续打肿脸充胖子，当你的林大少。正好，我爸妈给我新买的那套房子，也需要购置家居用品了。宋小江闻言也冷笑一声，你过来，我要这个，这个，这个，给我送到。宋小江也是购买起来。一下子也是近二十万花了出去，好厉害厉害，不愧是上流社会豪门公子啊！不过我还想买一些衣服鞋子，不如宋小江，我们再去看看那边的专柜店。林峰拍拍手，去啊！我怕你，今天不管你消费多少，我也消费多少，不，肯定比你多。林峰，如果你现在承认自己是穷鬼，就现在认怂，不要等会儿把钱都花光了，以后吃泡面度日。宋小江也冷笑，呵呵。对了，张阿姨。你给我留个电话，如果事后有什么人来退货的话，请你一定要第一时间通知我，我就怕某些人玩不起，装逼够了之后去来退货。林峰只是冷笑，我会退货，呵呵，林峰，你真够搞笑的。不过你这么说倒是提醒了我，你不把你们店长叫出来，店长留电话给我，如果这个人不要脸的回来退货，请一定要通知我。宋小江也冷声，很快，店长都被叫了出来，知道是什么情况之后。店长自然乐得如此，分别给林峰跟宋小江都留了电话。之后，林峰跟宋小江才出了安家客。林峰带着宋小江又走进了一个男士名牌阿尼玛专柜店。这个样式的，给我来十套；这个鞋子，给我来十双；这个衣服，也给我来十套。这个，还有这个，还有这个。林峰也不废话，进去就狂买。很多明星一件简单的衬衣就七八万，一件简单的裙子就十几万。这种店刷消费是很简单的。林峰一下子就买了七十八万的额度，把店里的年轻女导购员都惊呆了，包括整个店的所有人也都惊呆了。先生，你好，您一共消费七十八万，连店长模样的人都出来接待林峰，刷卡。林峰眼都不眨，反正他花钱多少，系统都会奖励双倍返还，他怕什么？付款完，扣款完成后，宁伟号为三千四百四十三的银行卡，于九月八日十四点十九分收入一亿五千六百万元。约额二百零八亿四千三百五十八万五千六百元，工商银行系统奖励的到账短信也立即到了，余额再加七十八万。林峰满意一笑，接着抬头，怎么样，宋小江，你这个上流社会的豪门公子玩得起吗？七十八万而已，你不会没有吧？林峰看向宋小江，不屑的冷冷一笑，不就是七十八万吗？呵呵，对我来说，小菜一碟。宋小江眼皮直跳，他没想到落魄的林峰没有了林家。还敢这么狠的花钱？别看他宋家没败落，可他宋家的生意也不过是一个亿左右的身家而已。而且这一个亿也不是他的，是他父亲把持着。宋小江平时除了领到公司股份分红的一些钱，还有在自家公司上班的工资，其余的就是不够花的时候，问母亲、奶奶要钱了。他平时花钱就大手大脚，泡妞更是花的不少，尤其是一些主播、小明星，不砸钱也泡不到。此时他自己的卡里也不过只有一百万左右。不过现在林峰这样子挑衅，他能认怂吗？以前林家鼎盛的时候，他就一直养林峰鼻息。如今林家落败了，如今林峰落魄了，如果他还在林峰面前怂了，那是奇耻大辱。怂，宋小江不可能接受，他当即也就是疯狂购买起来。先生您好，您这些东西一共消费八十万，店长汇报出价格。宋小江脸皮一抖，林峰只花了七十八万，但他既然要跟进，不可能踩点的，只能凑了个整。一时之间，宋小江摸卡的手有些迟钝。哼哼，怎么？宋小江，宋少，你还不付钱？等什么呢？身为上流社会的豪门公子，不会连这八十万都拿不出来吧？难道是钱不够了？林峰见此煽风点火，冷笑连连。笑话，我怎么可能拿不出八十万？不就是八十万吧？
，刷卡！宋小江好像是被踩中了尾巴的猫，顿时跳脚，冷声哼道，随后潇洒的掏出卡，刷，余额报减。宋小江心头疯狂飙血，之前家居去了二十万，现在再去八十万，他卡里的钱这么一下就直接基本耗尽了。宋小江哭唧唧 ，JPG， 很好，不过这点也不算什么，那边还有一家范思哲。这样，宋小江，我们继续去那家看看，怎么样？你这个豪门公子。不会没钱了吧？要是钱不够了，你就说。毕竟你从小到大永远都比不上我，你这辈子注定也比不上我。呵呵，今天这什么比拼消费的事情？你现在估计都后悔刚才答应我的冲动了吧？行了行了，你认个怂，我也不会为难你。而这时，林峰又继续冷声：“你说什么？林峰，你算个什么东西？我会怂你。你现在不过就是这个打肿脸充胖子的纸老虎罢了。我会怕你。好，继续去。”继续消费，我倒要看看你离婚得到的那点补偿，你卖的楚雨农的那些首饰能撑到什么时候？宋小江心里空虚，但也不愿退缩，与林峰针锋相对。那还等什么？走啊！林峰见宋小江上钩了，只是微微一笑。很快，林峰带着宋小江与红裙整容脸女来到旁边的一家范思哲专柜店。刚才都是我先买，这回该是你先买了吧？宋小江，让我看看你的手笔，你所谓的上流社会的公子哥是什么样的格局？你放心，无论你买多少。你消费多少，我林峰今天全部跟上。这一回，林峰没有急着动手，而是先呵呵一笑。之前家居花了接近二十万，之前那家衣饰店花了接近八十万，加起来也就一万万。而此时，林峰的账上已经又涨了一百万。当然，林峰今天虽然决定要整惨宋小江，但他花钱也有自己心里的底线，那就是五百万左右。因为楚雨农给他的那些首饰，大概能有一两百万的价值，但加上林峰母亲的镯子，就能够有五六百万了。这件事情就算传出去，楚雨农也只会以为是林峰把那些首饰，包括母亲留下的首饰，都变卖了。所以，在这个额度内，林峰是可以的。而且，林峰觉得，以宋家的身家体量，以宋小江在宋家的地位，宋小江绝对一时间拿不出五百万。你，好，我先来就我先来，一会儿你不要怂就好。宋小江脸皮微微抽搐，不过林峰话都说到这个份上了，他不可能再退却。而且，先前都是林峰先买，现在他先买一次也是合情合理的。但现在他的卡里已经资金基本耗尽了，他必须要找人救济才行。宝贝，你不是一直想买这个品牌的衣服吗？我今天给你买，你随便挑。呵呵，你的男人不差钱。所以宋小江忍着心疼，阔气一挥手，对红裙整容脸女道：“他需要找人借钱，自然不能忙着挑选衣服。再加上之前他男士衣服已经买了不少，现在只能顺水人情，让身边这个网红女占便宜了。反正衣服买这么多，一时之间也穿不完。这种东西不保值，买了就废了。”一般情况下，宋小江绝对不会花这么多钱买衣服，但现在跟林峰杠上了，他只能忍着。被林峰压了这么多年，现在林峰都落魄了，还不翻身做主。宋小江觉得过去的他不会原谅自己，真的吗？谢谢你，亲爱的。那我挑了。听到宋小江的话，红裙整容脸女立即惊喜起来，她没想到还有这样的好事儿，看向林峰的眼神都有些感激了。别看他勾搭上了宋小江，可是这个宋小江出手也就一般般。但他也不过是残花败柳罢了，他也不嫌弃什么。可今天没想到被林峰一个刺激，宋小江会这么阔绰。我要这个裙子，还有这个高跟鞋，我要这个包，还有这个包，还有这个，这个。红裙整容脸女疯狂购物起来，一顿疯狂操作，消费数额不断飙升，厉害厉害！宋少果然阔气啊！林峰见此微微一笑，拍拍手，哼哼，你一会儿跟得上，别怂就好。宋小江看着整容女的操作，脸皮微微抽搐。不过现在也不可能制止了。他对林峰说了一句之后，赶紧低头发信息找人求救。幸好他宋家现在不像林家，他如今宋家独子的面子还是杠杠的。他经常出来玩，有的是二代兄弟们。兄弟，江湖救急，先借我五十万。兄弟，急用，先借我五十万，三十万也行。真急用，你放心，我少得了你吗？我宋家在这儿呢，我跑得了和尚，跑不了庙。宋小江焦急的借钱，他不敢朝家里要钱。毕竟家里已经给了他花不少了，再朝家里要钱，他老爸会骂死他。但平时口口声声好兄弟的，一到借钱的时候就不一定是好兄弟了。一顿疯狂操作之后，借了一圈，东拼西凑，好不容易才借到了大概八十万左右。宋小江口吐芬芳屁四，这群王八蛋平时一口一个好兄弟，现在我借五十万才给我十万，这个更过分，只给我一万，当我是乞丐吗？还有这几个一分钱都不给，我去。宋小江郁闷 ，JPG。不过想到自己还是借到了八十万，宋小江松了一口气。你说林峰离开楚家。
拿走了楚雨农的一些首饰，是不是真的？那些首饰大概值多少钱？最多也就一百多万吗？哦，那就好。宋小江还问了一下，之前告诉他林峰拿走楚雨农首饰的事情。接着，宋小江继续思考分析，林峰住在温馨小区那种小区，开着小电驴，显然已经是落魄了。林家也不可能能有资产留给他。那么说来，林峰最多手里也就是有一百多万，之前花了大概一百万。现在林峰手里，呵呵，肯定已经不足八十万了。想到这里，宋小江心里的底气再次满满。这八十万足以对付落魄的林峰了。然而，就在这个时候，好了，我就要这些。红裙整容脸，网红女购买完毕。先生，您的女朋友一共购物消费一百一十二万三千四百一十六元人民币。您是刷卡还是？服务员报出来的账单让宋小江脸皮疯狂抽搐，差点吐血。怎么了，亲爱的？人家是不是买的有些多了？没有吧，那个不好意思，人家购物起来实在是太高兴了。而这时，见宋小江神情有些呆滞，红裙网红整容脸女娇滴滴靠上来：“怎么，宋小江，你不是付不起吧？哟，你一个堂堂上流社会的豪门公子，连一百多万都付不出来？”林峰也继续煽风点火，冷声连连：“我当然付得起，我买，都包起来。”宋小江脸红脖子粗，一挥手：“亲爱的，你对我真好，我爱死你了。”红裙网红整容脸女猛地亲了宋小江一口，宋小江脸皮抽搐，心里只想踢死这个女人，却不得不强颜欢笑，保持自己上流社会豪门公子的风范。那先生，您的卡呢？等着收银的服务员则道：“不过，那个，我现在那急，我去一下厕所。”宋小江知道自己的卡根本不够支付，但现在他可不会在林峰面前认怂，汗都出来了，只能说道：“我让你付款，你说你要上厕所，这种情况有点不妙啊。”这。服务员看着宋小江的眼神，有些怀疑的猜测 ：“J P G， 我当然会付清。你难道看不起我？知道我是谁吗？我这种身份的人，能少你一百万？”看着服务员的眼神，宋小江跳脚，勃然大怒：“不好意思，先生，我没有这个意思。”服务员脸色微白：“我很快回来。”宋小江连忙溜出去。“宋小江，你不会是想要逃跑，然后把你女朋友自己丢在这里吧？”林峰此时呵呵笑着出声：“林峰，你觉得可能吧？”你也可以开始购物了，你放心，我几分钟就回来。宋小江强撑着回击，溜进厕所里，拨打了爸妈的电话，编了一些借口，想要骗几十万出来应急先。可平时借口找父母要钱太多次了，直接失败。宋小江哭唧唧 ，J P G， 兄弟，再给我借八十万。我知道，我不白借你。我那辆宝马给你开还不行吗？就现在我那辆，我求了我爸妈好久才买的，二百多万呢，都没开多久。好好，五十万就五十万，无奈。宋小江只能找了个人，把自己的爱车的使用权都让出去了，承诺不还清借款，车就一直让对方使用，这才借到了五十万。而宋小江去厕所之后，挺能买啊，瞬间整到一百多万了，也不怕把你的男朋友掏空吗？林峰则带着微笑，跟宋小江的红裙整容网红脸女朋友攀谈起来。呵呵，这不是宋少他自己让我买的吗？女人嘛，当然喜欢这种包包啊、衣服啊什么的。不过宋少不会走吧？但说着说着。这网红整容脸女也有些不安起来。不会的，她在我面前卑躬屈膝了这么多年，现在我好不容易落魄了，她怎么可能在我面前还认怂呢？她绝对回来的。林峰微微一笑，那就好。红裙网红整容脸女松了一口气。话说，林峰，林少，你真的破产了吗？你真离婚了？真没分到财产吗？接着，见宋小江还没回来，红裙整容网红女竟然林峰暗戳戳的媚眼如波。她知道宋小江对她也不过是玩玩。不可能是认真的，想要跟他结婚的，而且指不定还能勾搭多久呢。一旦腻了，可能就分了。当然要趁机多捞一点是一点。而且虽然宋小江说林峰已经败落了，但看今天这出手阔绰的样子，刷卡不眨眼的样子，他觉得林峰或许还有钱，毕竟是林家啊。瘦死的骆驼比马大，先暗暗勾搭着，等宋小江腻了分了，就跟林峰勾搭一波，又能捞一笔。虽然他这种女的，林峰不一定看得上，但不少有钱公子哥就喜欢玩朋友的女朋友。或者对手的女朋友，而他现在正好符合后者。呵呵，我林家当然破产了，不过我离婚的时候还有一点点钱而已。说实话，我现在也快不行了。你这一百多万搞的，我都害怕了。林峰接受信号 JPG， 但林峰当然看不上这种女人。林峰呵呵一笑，不动声色，故意说道。正在这时，宋小江回来了，远远看见花了他一百多万的红裙网红整容脸女朋友，竟然好像正在跟林峰热聊的样子，顿时脸色一黑。红裙整容脸女见宋小江来了，也神色收敛。
，媚笑进去，然后又笑对宋小江：“亲爱的，你终于来了，是不是今早吃的那意大利鹅肝？那个厨师技术不行导致的问题，才让你肚子不舒服？”他主动为宋小江找借口：“嗯，应该是吧。”宋小江看了林峰一眼，又看了红裙女一眼：“先生，现在可以付款了吧？”服务员立即问：“可以。”刷卡，哼，不就是一百多万吗？还怕我跑了？我可不是某些人。宋小江此时卡里钱够了，顿时也就是起范很装逼的说道：“掏卡，递卡，刷卡，完成，帅气，潇洒，逼气满满。现在我就是整个店里最靓的仔。”宋小江自恋勾起嘴角 ，JPG， 现在轮到你了，林峰，你不会玩不起吧？怎么没钱了？宋小江对林峰冷笑：“笑话，店里男装最贵的是哪些？这个，给我十套。”这个也给我十套，这个鞋子给我十双。林峰也疯狂购物起来，很快就将消费额刷到了113万。林伟号为 3,443 的银行卡于9月8日1 4点二十分收入2亿 2,600 万元，余额2 0 9九亿五千六百五十八万五千六百元。工商银行付款，扣款完成，系统奖励的到账短信又到了，余额再加100多万。林峰微微一笑，他之所以故意将消费额卡在跟宋小江付款的差不多，就是要营造出一种。他即将要玩不起的假象，要吸引宋小江继续跟他杠下去。玩到现在，林峰也有点上火了。不把宋小江玩残，他就白费了这次出手。看吧，我说了，宋小江，你无论消费多少，我都跟进。我没说谎吧？我让你知道什么才是真正的豪门公子。而你宋小江，土鳖就是土鳖。你在我面前永远是土鳖，不管是过去还是现在还是未来。怎么样，宋小江，你现在认怂了没有？认怂了，就乖乖跪下叫爷爷。还敢玩吗？那边还有一家名表店，我今天准备再去买一波手表。你还有钱吗？之后，林峰又一脸嚣张的对宋小江道：“宋小江想到自己卡里只剩下十几万的余额，脸皮抽搐。但林峰明明已经落魄，竟然还敢在他面前这么嚣张，他忍不了。林峰，你还嘴硬？你刚才买东西还小心翼翼的把消费额卡到一百一十三万，好像是硬着头皮完成任务一样。怎么这么好面子？楚雨农的那点首饰换来的钱，现在花的差不多了吧？”你还想唬我？不过宋小江注意到了林峰这次购物的细节，顿时就好像是发现了什么了不得的事情一样，一副我看破你了的样子。笑话！我消费额买到113万，那不过是凑巧。我林峰会没钱。宋小江，你如果不敢玩，就跪下叫爷爷。我会没钱。我堂堂林家少爷会没钱？你乱说什么呢？有胆，我们继续去名表店，继续消费，谁付不起钱，谁是狗。林峰装出一副被宋小江说中了的样子。脸红脖子粗，又好像被踩中尾巴的猫咪，去就去，买表继续买，走，谁付不起钱，谁是狗，谁跪下叫爷爷。林峰，你今天是肯定要跪下叫我爷爷了。宋小江也上头了，林峰的表现让他确定了自己的推理跟判断。林峰快不行了，现在不过是纸老虎在最后的强撑而已，再坚持一下，胜利的就是他宋小江。看着这两个血拼的土豪二代，这家范思哲店里的店长恨不得林峰跟宋小江继续留下来。继续购物，不过想到他们的确已经买了很多了，几乎店里能买的差不多都买了一份，所以也只能遗憾的目送两个眼神冒火的人带着红裙女离开了他们的店，杀向了不远处的阿斯丹顿名表店。这里的店卖名牌，自然都是有送货上门的服务的，所以尽管先前林峰跟宋小江等人买了很多，但还是两手空空。很快，林峰跟宋小江就杀到了名表店阿斯丹顿里，买吧，宋小江，你先买，不管你买多少钱的。我都会比你买的更贵，买呀，买得起吗你？你不会没钱了吧？你所谓的上流社会豪门公子，就这种水平吗？呵呵，笑死人了！林峰没有自己先动手买，而是要骗宋小江先买。你怎么不先买？让我先买？你不会没钱了吧？林峰，呵呵，你林家公司已经没了，你那点钱，你确定还撑得住？现在乖乖认怂，叫我一声爷爷，我也不会笑话你。宋小江也反唇相讥，不过林峰的表现。让他笃定自己的判断，林峰果然快没钱了。他宋小江胜利在望，我是怕我先买了，你没钱了，不敢跟进了。哼，你口口声声我林家完了，我林峰只是下层人了，你跟我计较什么？连先买都不敢，这就是你上流社会的胸怀。我看你就是没钱了。林峰也继续激将，呵呵，我会没钱，我当然有钱。好，我先买就先买，别我买了你买不起。呵呵，说好的，跪下来叫爷爷。希望你不要玩不起，输了耍赖。宋小江眼神冒火，谁耍赖谁是狗。你今天要是消费的比我高，
，老子跪下叫你爷爷！我怕的是你现在就没钱了。要不，宋小江，你现在就跪下叫我爷爷算了。林峰冷笑，继续演戏，激将不停。林峰，好，我就跟你玩到底。呵呵，准备好下跪吧，老子今天就把你那点家底给掏光。宋小江咬牙冷笑，那你倒是买啊，你看什么看？发什么短信呢？是找谁借钱了？呵呵，没钱了，没钱了就下跪，叫我爷爷。我又不会把你怎么样，输不起就直说。林峰看着宋小江发短信不停，故意道：“我借什么钱？我堂堂宋家少爷借什么钱？你以为我是你啊？你以为我不知道之前你到处打电话借钱吧？你现在的钱不会也是借来的吧？你借来的那点钱，你确定你能跟我杠到底？我只是没带这么多钱而已，我的钱放在了基金里面而已。你等我打个电话，我回来玩死你。”宋小江冷声道。接着他也不废话了，不磨蹭发短信了。直接又溜了出去，跑去打电话借钱了。这群王八蛋，什么兄弟，借钱就没影儿，一个个借个十万八万就没了。投资投资，你们玩女人的时候，我怎么没见你们没钱？不过这回一圈下来都借不到了，爸妈也借不到钱。宋小江脸色黑如炭，他也想，是不是就认怂算了，跟林峰计较什么呢？但想到林峰现在是快要倒下的纸老虎了，宋小江又鼓起了劲儿。他今天不把林峰打倒，他觉得他过不了自己这关。喂，黑夜，我宋小江啊，我跟你借点钱，放心，我肯定很快还上。多少？一百万吧，不，两百万。我房子抵押给你，我爸妈给我买了一套房子的，我暂时抵押给你，先给我两百万。宋小江发狠了，找认识的高利贷老大借了两百万，只有这种人才会最爽利给钱。为了干翻林峰，他今天什么也不顾了，之后再想其他办法还钱吧。虽然利息高了一点但他还是有办法的，只要快点还完。只是两百万的话，利息应该也没多少。宋小江心头在滴血，但还是借了。很快两百万到账，林峰，你死定了！宋小江信心满满。JPG， 他顿时就胸有成竹的回到名表店。怎么样，宋小江借到钱了？不会没借到钱吧？哈哈，你的面子也就这么点而已吗？哦，我差点忘了，你之前就去过一次厕所，应该已经借过一次了吧？这次借不到了，那就愿赌服输，给我跪下，叫爷爷。林峰看着宋小江，知道他又借到了钱，但还是故意言语刺激道：“笑话，林峰，你以为我是你？借钱？呵，我不过是把基金里的钱提取出来而已。现在我要买了，你看着吧，别我买了，你买不起。”宋小江也眼睛喷火。名表店里，此时服务员们已经一个个目瞪口呆，面面相觑，看着林峰跟宋小江，自从进店以来就疯狂互怼。不过他们也听出来了事情的大概。总之。就是两个脑瘫二代，好像在斗富，而且一个也不肯让一个，谁都好面子，不肯输。这种事情，他们身为店家，自然乐见其成。但林峰跟宋小江来了这么一些时间了，还是没有购买，都好奇又怀疑的看着。那你倒是买啊！林峰双手抱胸，冷笑：“这款表多少钱？”宋小江指了指一块表：“先生，这款表八十八万。”服务员立即回应：“嗯，八十八万。”宋小江微微沉吟。就八十八万，宋小江，你不是吧？你没钱直说，直接认输就好。八十八万的表，你也带得出去？这时，林峰立即出言刺激：“看不起我吗？要更贵的。”宋小江立即也冷哼道：“先生，这款表两百六十六万。”这时，服务员拿出来一款表，宋小江脸色一僵，他只有两百万多一点点，不够两百六十六万。宋小江尴尬 ：“JPG， 怎么？宋小江，你买不起？”林峰见此乐了。他大概猜测到宋小江去借到了多少钱了。林峰偷笑 ：“JPG， 这款表的款式、外观我不太喜欢，换一个。我不喜欢这个，不是价格，只是外观。”宋小江也很机智，他很快就为自己的尴尬找到了完美的借口。“我真是机智。”宋小江得意 ：“JPG， 呵呵。”林峰自然看出来了，但他也不拆穿宋小江。林峰暗中旁观 ：“JPG。”林峰一切尽在掌握中的微笑 ：“JPG， 这款不太好看的话。”那这款，这款136万，服务员也很有眼色，毕竟是卖货的。他看见宋小江的神情，就立即转移话题，指着另外一块表道：“好，就他了，给我包起了。”刷卡，宋小江也直接挥手道：“林峰，现在轮到你了。”接着他冷笑对林峰：“你先付款，我肯定买。”林峰也冷笑：“先生，谢谢惠顾， 1 3 6万。”服务员对宋小江伸手：“直接刷卡，全款。”宋小江也递出卡的同时。想到高利贷的高额利息，心里在疯狂飙血。
，但还是强撑着，装作浑不在意的样子。付完款，我买了，轮到你了，林峰，还是你其实根本没钱了。呵呵，那就给我跪下，叫我爷爷。一百三十多万买你一跪，虽然你不是什么人物，但爷爷我心里乐呵。宋小江得意冷笑对林峰，他双手抱胸，准备看戏。他笃定林峰肯定已经是强弩之末了，现在只是在强撑着而已。到我了，一百三十六万啊，我。我我当然买得起，你看不起谁呢？宋小江，你以为我没钱吗？我当然买得起。你们就刚才这款表，不，另外这款一百四十万，我买了。林峰则显示装作很为难、很难受、很心疼的样子，然后才犹犹豫豫的选了一款自己喜欢的样式，价格又刚好比宋小江买的表高一点点的手表。好的，先生，一百四十万，请付款。很快，服务员给林峰打包好，刷卡，我也全款。林峰递出自己的卡。服务员拿过卡的时候，林峰的手捏住了一瞬间，让服务员都尴尬了。服务员看了林峰一眼，又看了旁观的宋小江一眼。宋小江果然也看到了，当然，林峰很快就放手了。服务员接过卡，开始刷。林峰，你确定你的卡还刷得出钱来吗？没钱了就给我认输，不要让店家尴尬。宋小江抱胸嗤笑，我当然能付。林峰看着自己的卡被刷，一副心疼割肉的样子。付款完成，扣款，奖励翻倍到账。您尾号为三千四百四十三的银行卡于九月八日十四点四十七分收入两亿八千万元，约额二百一十亿九千六百五十八万五千六百元。工商银行，林峰看着自己手机里的短信，内心实际上稳如老狗，但面上却做出一副心疼到受不了，却又强制忍着不露出来的样子。好的，先生，付款已经完成，这款手表现在属于您了，谢谢惠顾。服务员将卡交回来给林峰，不可能，你怎么还有钱？宋小江脸色难看，呵呵，宋小江。我现在算起来还是比你多消费了，毕竟我这块表比你的贵了四万，而且男人嘛，表一块怎么够呢？这样吧，我们继续买，怎么样？还是你没钱了，认输了。如果你认怂了，现在就下跪，给我叫爷爷，那就没事了。还敢玩吗？还敢在我面前装豪门公子吗？土鳖！而林峰则又装出一副撑过去了的样子，继续对宋小江嚣张挑衅。林峰，你以为我会怕你？好，我今天就玩死你！玩惨你，玩到你破产，玩到你以后天天吃泡面度日，我会没钱。笑话！今天要下跪叫爷爷的人，只能是你。宋小江果然上钩，又是跟林峰针锋相对起来。那你继续买啊！林峰又冷笑道：“你怎么不买？老师叫我先买，怎么你现在也没钱了？是不是？你要是现在还买得起，不管你买多少，我肯定会跟上。跟不上，我跪下叫你爷爷。”宋小江也聪明，他反将了林峰一军。好。那我就先买，如果你跟不上了，就跪下来，叫我爷爷。哈，反正你在我面前永远是这样的土鳖。林峰想了想，如果一直让宋小江先买，也不是，他还是要先买一次。这款表多少钱？嗨嗨，我不太喜欢它的纹路，还是这款吧。多少钱？嗨嗨，这个颜色我不太喜欢。这个呢？之后，林峰眼神游移，飘忽不定，从高架区一路漂移过去。他装出一副超级肉疼的样子，最后。才咬咬牙，死要面子似的，指着一款相对于这个店里不算贵的表，八十八万的这款，对，就这款了。这个花纹跟颜色都对我的胃口，给我，我买了。林峰这回没有选择非常贵的，而是选择只有八十八万的，就是要让宋小江觉得他已经快没钱了。宋小江没想到林峰真的继续买了，他脸色一僵，为什么林峰还有钱？为什么？虽然仅仅八十八万，不像是之前一百多万，应该是已经快没钱了，可为什么？他还有钱，宋小江想起自己已经借来借去，之前都借到高利贷黑爷那里去了。他以为这一回已经可以彻底击溃林峰了，却没想到现在林峰竟然还有钱。付款。但这时林峰一副眼睛发红、已经上头了、发狠了的样子，将卡递了过去。很快，林峰完成了付款，又买了八十八万的表。怎么样，宋小江，我又买了，我先买了。你呢？你跟上吗？你跟得上吗？你这个土鳖！你这辈子在我林峰面前永远是土鳖，你就承认吧！哼，你是不是已经根本没钱了？没钱了就认输，给我跪下叫爷爷！土鳖，看什么看？你看什么看？玩不起就跪下！你买得起吗？你现在不会连八十八万都掏不出来吧？林峰不给宋小江回过神的空间，不给宋小江冷静的空间，直接就是疯狂嚣张的言语噼里啪啦打过去。林峰，你住口！你算个什么东西？你现在算个什么东西？你敢叫我土鳖？我怎么可能买不起？哼，我当然会跟上。
，今天跪下的人只会是你。”宋小江厉声，他很快就转身走开，打电话给黑爷，上头的又要了一百万过来。毕竟有宋家给宋小江背书，黑爷最喜欢借钱给有钱的公子哥，他毫不犹豫又给宋小江转过来一百万，已经高利贷三百万了。宋小江心头滴血，这款表一百万给我包起来。不过转头回来，宋小江又豪横起来。店家乐开花，很快包好。林峰，你看到了吧？你八十八万算什么？我一百万。现在是我比你消费更多，该跪下的人是你。宋小江得意，居高临下，睥睨林峰。你，宋小江，你狠。不过，你以为我会向你认输吧？不可能。好，我今天跟你玩到底，我让你看看什么才是真正的豪门公子。你等着，我打个电话。林峰装出一副咬牙切齿的样子。表演了一番之后，他转头走到旁边打电话，也不回避宋小江跟红裙网红女，直接小声打电话：“喂，我是林峰啊，借我一百万，先借我一百万。”“什么？没有，你还是不是我兄弟？我以前怎么对你的？林家鼎盛的时候，我怎么对你的？现在我借一百万，你都不给我，我要借钱，这样我把我家传的玉镯抵押给你，先借两百万，不，三百万，别问为什么，给我。”林峰表演着表演着。很快，声音大了一些，让宋小江都听见了。当然，其实林峰根本没打电话。很快，林峰转身回来，这款表二百八十八万的，给我，我买了。林峰咬牙，红着眼，又买下了一款更贵的表。然后又是同样的操作，疯狂言语刺激宋小江。林峰，林家倒了，你借不到钱，连高利贷都借不到吧？哈哈，林峰，你现在是连家传的玉镯都卖了，你以为这样就能玩过我吗？宋小江冷笑。来啊！你不要打嘴炮，有本事拿出真金白银，别张口说空话。林峰则也冷哼：“你等着。”宋小江上头：“宋少，要不算了吧？你今天已经花了很多了，别跟他玩了。你就跟他认个怂吧，也不掉一块肉。”红裙网红女都忍不住劝宋小江了：“滚！这是我们男人的事情，你女人滚一边去！这不是你该管的。你难道觉得我会怕他吗？你难道也觉得我比不上他吗？”然而，红裙网红女的话。却让宋小江勃然大怒。宋少，我不是这个意思，但是你不能再这样了，这可是高利贷啊！黑夜不是善茬，你都借了三百万了，我的天啊，这是会出人命的！红裙网红女却惊叫道：“原来是她一直跟在宋小江身边，不小心看到了宋小江跟黑夜的短信，也偷听到了一些宋小江跟黑夜的电话。高利贷？什么高利贷？哈哈，宋小江，你不是吧？你为了赢我，居然找了高利贷？你的家底就这么点儿？”就这么几百万的事情，你居然也需要找高利贷？你就这还上流社会，还豪门公子呢？你在跟我搞笑吗？林峰闻言也立即精准打击：“臭婊子，你住口！”宋小江愤怒了，一巴掌扇在了红裙网红女的脸上。他是气愤，这个女人在林峰面前把他的底子给泄露了。现在正是他跟林峰心理博弈的最关键的时刻，这个女人却把他给泄露了。就算这个女人是为了他好，可是这种关键的时候。如同背叛，女人就是头发长见识短，该死！宋少，你你居然打我！我是为了你好。黑夜有多可怕，我比你更清楚。红裙网红女捂脸，眼眶盈泪，闭嘴！但宋小江对她恶狠狠。宋小江，你不是吧？不止借高利贷，还打女人。你要是玩不起，就直说，给我跪下叫一声爷爷，要不了你的命！林峰趁机冷声：“林峰，你别得意，高利贷算什么？我宋家如今的资产。”这点钱我分分钟还上，我借高利贷只不过是钱都投资了，一时半会儿没收回来而已。你以为我跟你一样吗？我背后是有家的人，不像你，林家已经完蛋。你跟我拼，你凭什么？现在的你凭什么？宋小江也对林峰反唇相讥。宋小江，你这个从小在我面前卑躬屈膝的土鳖，就凭你也敢这样跟我说话？连几百万都掏不出来，还得找高利贷的货，你叫嚣个屁！土鳖！林峰继续火上浇油。你才是土鳖，黑爷，再给我三百万！宋小江眼睛都红了，他很快再次又从黑爷那儿拿了三百万，同样买下了跟林峰一样的同款名表。怎么样，林峰？现在我还是比你消费的更多。宋小江红着眼对林峰得意道：“已经借高利贷了，看来这宋小江的底子已经早就被我掏空了。”呵呵，林峰知道现在的宋小江已经没有多少钱了，就算是借高利贷，以他宋家的资产，黑爷那里。估计短时间内再借出更多的钱也很难了。如果继续买表，宋小江应该快玩不下去了，到时候他可能就当场认输了。不过林峰不想这样。
一直继续买表也没什么意思，表也买了三块了。这样吧，宋小江，我们换个战场，星海大酒店就在附近，我们去星海大酒店吃最好的、最贵的东西，看谁吃的更多更贵。怎么样？你敢吗？林峰眼珠子一转，对宋小江冷声道：“今天中午，林峰在李小雅家吃饭，一开始虽然吃了不少，但被李家的修罗场笼罩，吃饭吃的并不顺心，所以他现在准备趁此机会好好去吃一顿。”边玩着宋小江，边饱餐一顿，钱。反正花钱会返还，怕啥？星海大酒店，林峰，你没钱了，直接说，直接认输。好，去就去。不过酒店可不同于这里，在这里买不起手表，大不了不买就是了。但在酒店里，点了东西，吃完却付不起，那可是吃不了兜着走。宋小江冷冷道：“你敢不敢去吧？废什么话！林峰其实就是要宋小江吃不了兜着走。去就去，我怕你啊！”宋小江瞪眼，其实。在名表店里，动不动几百万出去，宋小江也是有些怕了。哪怕他觉得林峰已经快不行了，但也不太想在这里继续待下去了。那就走，去星海大酒店。林峰出门骑上小电驴，呵呵，你个小电驴，看看我的宝马。林峰，你自卑吗？等到星海大酒店门外，我等你。你可别逃跑。宋小江冷笑，谁先到还不一定呢。林峰也冷笑。很快，他们再度出发，来到了星海大酒店外。林峰先到。小电驴穿针过线，堵车也不怕。而宋小江碰到了堵车，虽然就堵了一会儿，但还是没能先到达，还说会在大酒店门外等我。哈哈，宋小江，你看看，我先到了。看不起小电驴，土鳖，带够了钱了没有？别一会儿，付不出来。林峰停好了小电驴，对宋小江冷笑：“你关心你自己吧，林峰。我宋小江会没钱，你还跟我硬撑，跟我嚣张。好，我今天就把你的家底给榨干。”宋小江也冷笑，二人直接上套房。左右一人一桌，给我上最贵的法国鹅肝鱼子酱。宋小江，我现在已经到了八十万了，你呢？你点了没有？林峰疯狂点。服务员，给我听着，今天这个小子点什么，我这桌也上什么。他消费多少，我消费多少。不，我始终比他多贵一块钱。给我多他一包纸巾。哼哼，其他的他上什么，我上什么。宋小江直接对服务人员冷声。星海大酒店的服务员们都惊呆了。林峰。你是，你居然，天哪，你们疯了吧！意外的，林峰居然还碰到了之前在李小雅家一起吃饭的那个装逼失败翻车的周伟俊。看到林峰疯狂点各种名贵的菜品，金额疯狂飙升，周伟俊血压都差点跟着上来了。此时他才明白自己当初对林峰的那些装逼是多么的可笑。有什么年份的红酒，还有茅台，哪个贵，给我上哪个。听到旁边这小子说的话了吧？今天我就是要疯狂消费，我要把这小子比下去。林峰冷笑，专门点这个进口食材的至尊菜品。两位先生，现在金额已经到了快两百万了，您确定吗？周伟俊冷汗都出来了，忍不住确认道：“我当然确定，我今天要玩死他，我要让他知道，他在我面前永远是土鳖。”林峰手指指着宋小江，冷声喝道：“林峰，先死的是你，你确定你还能付得出来钱吗？星海大酒店可不是好玩的，付不出钱，有你好看的。”宋小江也怒喝。宋少，要不算了吧，别玩了，我怕了，你就跟林峰认个怂吧，没必要这样。红裙网红女都瑟瑟发抖了，劝说着宋小江：“闭嘴，臭婊子，你还是不是我的女人？再说一句，滚蛋！你现在只需要乖乖的吃，想吃什么吃什么，想点什么点什么，钱的事情不用你管，我宋小江付得起。”宋小江拍桌，继续怒喝：“红裙网红女委屈脸 ，JPG。”随后。他只能埋头吃东西。他其实也不是真爱宋小江，只是看事态太疯狂了，所以才说两句而已。既然宋小江非要继续搞，那他也占便宜呗，吃呗。反正这么贵的东西，平时也没机会吃。不愧是星海大酒店最顶级的菜品，不错呀，好吃。林峰此时不理宋小江了，他认真吃起来。哪怕以前他身为林家少爷，但也没有这么奢侈过。以前不是条件不允许，是他的性子也不是这种暴发户，而且他对食物也没有太多的追求。林峰，你吃吃吃。吃死你！等付不起钱的事情，你就知道哭了。哼，你不会以为在这里还能霸王餐，还能逃掉吧？宋小江此时则冷声：“宋小江，你一直低头看手机干什么？是在发短信跟谁借钱呢？偷偷打电话干什么？又借高利贷？呵呵，现在也借不到了。不然为什么打电话这么久，发短信这么久，这么好吃的菜品上来了都没空吃了？我看啊，你还是直接认输吧，跪下叫我爷爷，免得我一会儿继续点更贵的。”你的菜钱更加高昂、啊，你付不起。
，闹到最后，你高利贷还不起，把你宋家都赔进去。”林峰也冷声连连：“笑话，林峰，你还是把这些话送给你自己吧。这点钱对我来说，对我们宋家来说，算什么？”宋小江狂笑：“呵呵。”林峰懒得理他，继续吃饭。其实林峰今天也不想继续了，就到此为止吧。如果宋小江就此收手的话，毕竟已经闹得宋小江借高利贷这么多了，已经把宋小江打疼了。很快，林峰跟红裙网红女一左一右两个桌子，埋头狂吃 JPG， 而宋小江本来的轻松自如，却渐渐褪去，变成了焦急不安的样子。之后，甚至起身去厕所。宋少，你去哪里？你不会离开吧？红裙网红女害怕，伸手拉住宋小江。你说什么呢？老子去厕所！宋小江勃然大怒，连连口吐芬芳。你难道在怀疑我会把你丢在这里不管吗？你把我宋小江当什么人？好像是受到了最严重的侮辱。那我也想去厕所，我跟你一起去。红裙网红女却紧张的放下筷子，坚持站了起来。废话，两百万的餐费，如果宋小江跑了，卖了他，他也赔不起，他可不敢冒险。你，宋小江虽然恼怒，咬牙，可也知道红裙网红女在想什么，最后只能瞪了他一眼，任由他跟着。很快，宋小江跟红裙网红女进了男女厕所，可其实红裙网红女很快又从女厕所出来了，她偷偷钻到男厕所里偷听。黑夜。再给我两百万，为什么不行？你怕什么？我是宋小江，我宋家的公司在那里，给我面子啊！黑夜，这最后一次了。宋小江话语连连：“喂，兄弟，救急啊！你有多少，我要多少。你放心，我肯定会还的。我是谁啊？你还是不是兄弟？喂，什么？没钱了？我现在在哪儿？我现在在星海大酒店。我的车，我是答应给你开，但你现在就要，再借我点钱。你有多少？救急啊！”喂，宋小江打了一个又一个的电话。妈，我想买辆车，你给我点钱呗。我想换辆新的。妈，你有多少？什么？三十万？这……但好像并没有什么成效。偷听的红裙网红女越听越是心惊，最后冷汗都出来了。趁宋小江还在打电话的功夫，红裙网红女跑出来，跑回包厢里，拿着自己的包就想要离开。嗯，你干嘛？这就要走了？林峰有些惊讶的看着红裙网红女。我，红裙网红女刚想说什么，一脸忧色的宋小江已经从外面进来了。你这是干嘛？宋小江看着提着包的红裙网红女，知道对方想走了，他顿时脸色不善。这婊子，这是不信任他。宋少，我的姐妹有点事，我得赶过去一趟。今天我不能继续陪你了，之后再说，再联系。爱你，红裙网红女却不敢久留，变了借口就要走。你现在要走？你是不信任我？你是不是看不起我宋小江？啊？你给我坐下。还想当我的女人，就坐下。宋小江却勃然大怒，厉声吼着，吓得红裙网红女脸色发白。对不起，宋少，我姐妹真的有事情，我今天真不能陪你了，抱歉，抱歉。红裙网红女差点哭了，但咬了咬牙，仍旧执拗说着，提着包就避开瘟疫似的跑出去了，留下宋小江跟林峰两个人，还有两桌丰盛的大餐。哈哈，宋小江，怎么回事？你是不是没钱了？也借不到钱了？要不然？为什么你们两个去了一趟厕所，他就变成了这副惊慌失措的样子？林峰见此，则对宋小江呵呵冷笑，还吓得连留在这里吃饭都不敢了。你不会付不起饭钱吧？你自己说过的，星海大酒店可不是能吃霸王餐的地方。呵呵，你现在认输了没？不认输，我继续点。这就是胆敢跟他林峰装逼的下场。林峰嘴角一勾 ，JPG， 一餐饭钱只是我宋家九牛之一毛而已。林峰，你还是关心你自己吧。就算卖了你母亲的玉镯，你还剩多少钱？你真的还付得起这餐饭钱吗？就算勉强付得起，你还剩多少钱？以后你靠什么生活？吃泡面的日子在等着你。宋小江也一点都不示弱，我已经吃的差不多了，吃饱了。宋小江，我要付钱了，你还吃不吃了？不吃我就付钱，去下一个消费的战场，怎么样？还是你要继续吃？呵呵，行，我等你。林峰在淡定的很，服务员，买单。林峰不装不演了，潇洒叫服务员来。林先生，您是刷卡还是？竟然是周伟俊上来服务，刷卡。看着卑躬屈膝的周伟俊，林峰淡淡道：“好的，先生，两百万已经付款完成。”周伟俊恭敬将卡递回给林峰。什么？林峰，你你怎么还有钱？还付得起钱？宋小江见此则不可置信，脸色难看。先生，你这边呢？您是不是也应该付钱了？那位小姐已经走了，所以。你不能走，我们星海大酒店可不是能吃霸王餐的地方。随后，服务员过来递给宋小江账单。
，你们觉得我会赖账？你们知不知道我是谁？再说了，我还没吃完呢，你就让我付钱，你什么意思啊？我会赖你这两百万的账单，你看不起我吗？你叫什么名字？你们经理在哪儿？叫上来，我要让他开除你！宋小江拍桌，踢凳，咆哮：“先生，您没吃完，也可以先付款，再继续吃。”就像旁边的林先生一样，不好意思，我就是管事儿的，经理出差了，这个单子实在是大。我们酒店的周转也需要流通，先生，请您体谅。您既然不是会赖这小小的两百万的单子的人，那拿出卡先刷一下，付了不就行了吗？然而，周伟俊带着保镖围在餐桌旁边，礼貌说辞，无可挑剔。主要是红裙网红女突然跑了，引起了周伟俊他们的警惕。你们，宋小江脸色超级难看，阴沉如炭。要是他现在卡里还有足够的钱，他一定狠狠给周伟俊一巴掌。但想到自己卡里的确没钱，借钱也借不到。宋小江脸色不由又变得有些发白起来，怎么办？现在应该怎么办？宋小江焦急思考。J P G， 你们等等，我打几个电话。最后也只能说道：“可能打的电话，能借的钱之前早就借了，现在不是说来说去借不到钱，就是根本就都是打不通电话了。”喂，宋小江，你不是吧？哈哈哈，你真没钱了？早说啊，没钱你装什么逼？非要跟我比？你这辈子在我面前就是个土鳖。林峰见此，则乐得冷笑。林峰，你！宋小江愤怒。不过，在周伟俊以及一众酒店大汉的注目下，他没有跟林峰斗嘴的空间跟底气了。一次次打不通电话，一次次借不到钱，都被众人听到，众人眼神已经很是不善了。宋小江额头也已经层层出汗了。误会，误会！你们再给我一点时间，我肯定会付钱的。宋小江解释着：“你们应该知道我是谁吧？我是宋小江啊！你们放心，好。”我打电话给我爸，我让他给我钱，行了吧？在酒店人员的寸寸紧逼之下，宋小江妥协。最后，宋小江没办法，只能打电话给自己的老爸，但打不通。宋先生，不尊贵的宋少，你现在又怎么说？你不会以为我们星海大酒店是能吃霸王餐的地方吧？你今天不付了钱，别想走。周伟俊带头，冷冷道：“你们再给我一点时间。”宋小江退后。正在这时，一个戴着耳钉的青年冲了进来：“好兄弟。”你来的正好，帮我个忙，先借我两百万，帮我把这餐饭的钱给付了。过后我一定想办法还给你。宋小江好像看到救星，冲过去就扯住这个耳钉青年。两百万，江哥，你疯了？一顿饭吃，两百万，我哪有这么多钱？之前我几十万借给你，已经是极限了。别废话了，车呢？你可是答应过，没还钱之前让我开的。江哥，你在这吃大餐呢？说好的给我的车呢？快点，我那边就等着在呢。但耳钉青年震惊之后，直接抢走了宋小江的车钥匙，然后转身就落荒而逃了。喂，你还是不是我兄弟？宋小江绝望，而看着狼狈的宋小江，林峰也并没有兴致继续在这里看戏了。宋小江，现在我们之间的胜负应该是分出来了吧？哼哼，怎么样？现在还要继续比吗？记住，宋小江，别跟我面前装逼，装逼就是现在的下场。走了，一个小人以为我虎落平阳就能被你这条犬欺负吗？狗就是狗。之后，林峰也没有强行要求宋小江认输，要他下跪叫爷爷，只是冷冷说着就起身了。你，宋小江脸色难堪，低头不语。如果你不服，可以叫住我，我们继续拼下去，拼到你服为止。林峰走到宋小江桌边的时候，转回头，冷冷对宋小江说了一句，之后才走向门外。不过，宋小江已经没有了底气叫住林峰了，他已经承认这次的事情，他一败涂地。现在想起来。只有满心的后悔，不知道当时为什么上头了，就跟林峰傻傻的比拼消费起来。如今欠了一圈的债，还有大额的高利贷，爱车被人开走，女人吓得逃走，估计没钱了，也不会回来了。最关键的是，现在这星海大酒店的两百万怎么搞？土鳖就是土鳖。林峰留下这么一句话，扬长而去。宋小江，此时看着林峰离去的背影，为什么？为什么花了这么多钱后，林峰还有钱？林家已经败落，他这个落魄的人。怎么可能还有这么多钱？宋小江心中咆哮，好屈辱，不甘心，好想哭。宋小江，宋小江泪流满面。J P G， 宋小江哭唧唧。J P G， 林峰一路下了星海大酒店，林峰正想开着小电驴离开。林少，林少，没想到这个时候，一个熟悉的人影冲了出来，嘴里对林峰恭敬喊着：“嗯，是你，你不是说姐妹有事情，先走了吗？你怎么还在这儿？”什么情况？林峰一看一愣，因为这个人就是之前逃跑的红裙整容脸网红女。林少，你下来了。
，那你把餐费都付了？两百万啊！不过你下来了，那宋少呢？他怎么没有一起下来？红裙网红女不回答林峰，只是好奇问着。不过他问话的时候，眼珠子滴溜溜转。林峰猜测他自己也已经想到了答案了，只不过是想要跟林峰确认一下而已。我当然是付完了钱下来的。星海大酒店是能吃霸王餐的地方吗？至于你的宋少，他付不起饭钱，被酒店人员扣留在那里了。林峰也耐心跟红裙网红女解释：“什么？真的？我就知道，之前他进厕所里，我偷听到了，他根本借不到钱了。幸好我跑得快，不然两百万啊！如果他赖账，我可赔不起。”红裙网红女一脸庆幸：“那你还不快点跑？还在这里等着？之前那两百万的餐，他虽然点了餐，可却一口没吃，都是你吃了。如果他跟你 A A 起来，你觉得怎么样？”林峰微微一笑：“不会吧？那林少不说了，我得走了。”红裙网红女脸色煞白，不过她想想觉得有道理。如果宋小江付不起钱来，脑子一热，把责任推到他身上，就算是 A A， 他也承受不起。毕竟也不是什么真心相爱的情侣，谁知道极端情况下会不会这样做呢？拜拜，林峰摆摆手。对了，林少，这是我的电话，如果有时间一起出来玩啊，怎么也认识一场，不是吗？我一直在魔都的，但没想到这时红裙网红女又转身回来，从包里掏出一张名片，塞给林峰。这不好吧？你不是说宋小江的女朋友吗？我跟你出来玩。林峰愕然，这有什么不好的？而且我没想到宋小江原来是这样子的人，打肿脸充胖子，幼稚。我现在觉得他这种幼稚的人不太适合我。很快我就恢复单身了啦，这你不用担心。不说了，我走了，有空打电话哦。红裙网红女则矜持一笑，扭着屁股拦了一辆出租车走了。林峰无言。JPG， 林峰转头望向星海大酒店。脸线不忍 ，G P G， 呵呵。之后，林峰将名片一扔，骑着小电驴就真的离开了。再说这边，宋小江在林峰走后，被周伟俊带着酒店工作人员步步紧逼，尴尬到丢死人。借钱借不到，高利贷估计额度也到了，黑夜也不借给他了。他只能不断打家里的电话。终于，家里的电话打通了，他庆幸的松了一口气。你们看，我没骗你们吧？我爸只是在忙。现在打通了，我宋小江，宋家公司资产过亿。你们以为我会赖你们两百万的账单吗？笑话！你们这个下入只是酒店的狗而已，神气什么？等一会儿，我爸就会来帮我把钱还了，一分钱都少不了你们。宋小江顿时神气起来，指着周伟俊等人的鼻子骂骂咧咧。之后，他感觉到肚子的确饿了，先前一直忙着借钱，这么多东西都没有吃多少，此时放松下来也忍不住动筷子。周伟俊等人无言旁观，但一个个大汉都没有离开。正在宋小江吃着大餐，一脸满足的时候。宋小江父亲大踏步冲了进来，爸，你终于来了，你快帮我把钱付一下。他们居然敢禁锢我！宋小江哭诉，但宋小江的父亲在听到宋小江一顿饭吃了两百万的时候，啪！你这个败家子！宋小江父亲狠狠一巴掌扇在了宋小江的脸上。爸，你你居然打我！宋小江眼冒金星，啪！你的房子为什么抵押出去了？啊，我安排朋友过去住，你倒好，居然让我的朋友被人赶了出来。你这个混账！宋小江的父亲又一巴掌，啪！什么？爸，你没跟我说啊？宋小江委屈捂脸 ，JPG， 啪！你老实跟我说，你到底欠了那个黑爷多少钱？那黑爷是什么人？你不知道吗？为什么要跟他借钱？宋小江父亲咆哮，爸，我我就借了一点点。宋小江吞吞吐吐，啪！多少？说！宋小江父亲大吼，就就五六百万。宋小江讷讷道：“啪，啪，啪！我打死你这个败家玩意儿！”宋小江的父亲心脏病都差点犯了，拳脚并用，疯狂殴打宋小江。“爸，我可是你的宝贝儿子啊，你不会真的要打死我吧？”宋小江凄惨嚎叫。这一刻，他是再度再度后悔了。当时在红绿灯路口的时候，就不应该跟林峰这个疯子装逼，居然敢把家底都拿出来跟他血拼。他实在是太想赢林峰了，也没有想到。林峰会疯狂到这种程度，也没有想到林峰落魄了，居然还有这么多钱，这才导致了自己现在的下场。老天爷啊，再给我一次机会，我一定不跟林峰装逼了。宋小江泪流满面。JPG， 要不是林峰，他也不会被他老爸打得这么惨。宋小江后悔。JPG， 宋小江，零下划线。宋小江崩溃。JPG， 如果上天再给我一次机会，在红绿灯路口碰到骑着小电驴的林峰，我一定不会再装逼了。宋小江懊恼。JPG。宋小江发誓 ，Jeff。当然，这件事情的后果
，远比宋小江想象的严重，只是现在的宋小江还不清楚而已。之后，他的房子、车子都拿不回来了，势力的红裙网红女也一样不会再鸟他，因为他以为的强大的宋家，其实也只是表面上繁荣，可其实公司负债已经极其严重，现金流更是几乎断裂，尤其是黑爷的那些钱，更是噩梦一样吸附在宋家身上。他以为父亲能救自己，殊不知他这个导火索却直接会引爆宋家公司。当然，这都是后话了。林峰径直回到了温馨小区，林大哥，你回来了。上楼的时候，林峰居然看到李家的门开着，望进去，发现李小雅穿着短袖 T 恤、超短裤，系着厨房衣服，迈着一双白嫩的大长腿，手里拿着一个勺子。李小姐，你怎么又在家？林峰惊讶，不要叫我李小姐，这么见外了。林大哥，你帮了我们家这么多大的忙，你叫我小雅吧。奶奶已经检查完了，没什么问题，准备手术中。我让朋友帮忙照看，我回家做点粥。对了。林大哥，一会儿我多做一点。你晚上，李小雅对林峰笑道：“不用了，我吃过了，我刚吃了回来，饱得很，不必麻烦了。”林峰摇摇头，回了租房。但此时，林峰之前购买的种种货物都纷纷送过来了。林大哥，你这么多快递啊？李小雅讶然：“是啊，买了一点点。”林峰不想说太多，他其实不太想让别人看见，但没想到李小雅却一直开着自家房门，这让林峰有些无语。林先生。您好，我们是阿尼玛的，这些是您之前在我们店里购买的衣服、鞋子，请您查收。林先生，您好，我们是范思哲的，这些是您之前在我们店里购买的衣服、鞋子，请您查收。林先生，您好，我们是阿什丹顿的，这是您之前在我们店里购买的手表，请您查收。好的，没有问题。这导致一个个西装革履的送货人员到来的时候，林峰签收被李小雅完全看到了。林大哥，你、你，这些都是你买的。买了这么多衣服、鞋子、手表，还都是名牌。李小雅震惊到呆滞。切，租房子住，住在这普通小区里，还装什么逼？网购山寨来装逼，有意思吗？我真是要笑死了。新来的，你这样装逼有意思吗？小雅，你可千万警惕了，别被这小子给骗了。买得起这些品牌的人来在我们这里租房住，我不用脑子，用屁股都能想明白的道理。但就在这时，在另外一个方向的一个屋子里，居然也有一个人开了门。这温馨小区。对门并不只是一家而已，说话的是一个二十八九岁的微胖眼镜青年。周强，你说什么呢？林，李小雅闻言出声，想要为林峰辩解。李小姐，不过林峰出声，并用眼神阻止了他。李小雅醒悟过来，闭嘴 JPG。他想起来，林峰说过不要让别人知道他帮忙付了医药费的事情，显然是不想暴露自己。不好意思，林大哥。李小雅吐了吐舌头，没什么，那我先忙了，这些东西也得收拾一下才行。林峰微微一笑，将东西拿进屋里。林大哥，我帮你吧。李小雅冲出来帮忙。不用不用，林峰婉拒。没关系的，林大哥，都是邻居，互相帮助嘛。但李小雅坚持帮林峰将东西拿进屋里。<笑>女人愚蠢，这样笨拙的装逼居然都有用，我真是服了。傻子。周强则一脸无语，冷笑一声，关上了自己的房门。林峰则无奈，只能让李小雅帮忙。在帮忙的时候。李小雅弯腰，低领的白色短袖 T 恤遮盖不住胸前的沟壑，以及被林峰不小心看到了。这，林峰一愣：“呀，林大哥，你，你看哪儿呢？流氓！我不帮你了，你自己弄吧，我得给奶奶送粥去了。”李小雅则恍然过来一般，捂着胸口的衣服，一脸羞红，楚楚可人。她说着转身出去，因为这个时候衣服什么的已经都拿到屋子里来了。去吧，林峰微微一笑，没有解释什么。林大哥，真的不尝尝我做的粥吗？李小雅到了门外，又问道：“我真的饱着呢，好意心领了。”林峰再度微微一笑：“好吧。”李小雅也没有多说什么，挽了挽头发就回了自己家。这些衣服得挂起来，鞋子都摆起来。林峰也没多想，自己整理起来。由于购买的实在不少，堆了满满的一衣柜的衣服，满满一鞋柜的鞋子，让林峰自己收拾起来都花了一些时间。由于之前做家务，系统也会奖励身体素质，所以林峰让人送货过来，但在家里。是他自己收拾的。丁，恭喜宿主运动量再次达到一级，奖励身体素质加一。果然，等林峰收拾的差不多了，系统的声音再度响起，一股细微的暖流再次在林峰体内漫开。不错不错，林峰高兴。JPG。而此时，楚家别墅，小姐，打听清楚了，姑爷。啊不，林峰他现在住在温馨小区的一个一室一厅一卫的租房里，他把行李都拉到那里去了。据说那里的租房的价格。一个月两千多块钱，中间还发生了一些事情。
，那就是林峰找来给他搬家的那两个搬家工人，看起来憨厚老实，可其实却是两个无赖。好像车到了半途就停下了，要做的起价，结果林峰不答应，当场花了五千块，雇佣了五个外卖小哥，帮他直接把行李卸下来，又挥手花了一万块，雇了十辆出租车，瓜分了他的行李，运送回了小区。楚家的一个黑衣保镖跟楚雨农汇报，还有这种事情，哼，就被人刁难一下，就抬手扔出去一万五。他还真是少爷脾性不改，林家都没了，还以为是以前吗？楚雨农下花线，楚雨农忍不住撇嘴。对了，还有一件事情也刚刚传出来，据说林峰在万宝商城跟宋小江杠上了，在阿尼玛、范思哲、阿斯丹顿等一些名牌专柜店，大肆消费了一番。据说两个人是针锋相对，场面一度爆。最后，他们还跑到星海大酒店，各自点了一桌两百万的顶级盛宴。那宋家的宋小江。听说被他父亲打得都住院了，而事情则以林峰的胜利为落幕。整件事情下来，林峰估计大概得花费了五六百万，除了几块名表，买的都是一些没有什么保值的衣服，可以说都扔水里了。黑衣保镖继续有些不可知语气汇报：“什么？这个林峰，我以为之前的事情已经足够令人无语了，没想到现在居然为了跟人斗气就花了这么多钱。他难道还没有接受林家败落的事情吗？”楚雨农三下划线三。他还以为是以前吗？我还给他的那些首饰，我还以为他会拿去变卖，真的做点小生意过日子呢。没想到五六百万，不会连他母亲留下来的玉镯也变买了吧？呵呵，看来林峰是没救了。楚雨农摇头。温馨小区，四楼。我跟宋小江的事情，肯定会被楚雨农以及楚家人知道。我这一次一口气花了这么多钱，楚雨农肯定认为我是把那些首饰都变卖了。虽然一口气花了几百万，但楚雨农估计会认为我不可救药了。那正好。我就需要他这样，如此一来，他肯定就会更加想要跟我尽快离婚。我的目的就达到了，但接下来还是要苟一点，暂时先尽量不花钱了。休息吧，今天可够累的。林峰又洗了个澡，换上了范思哲内裤，躺在了出租屋的床上。虽然宋小江的事情是一时兴起，但林峰还是有一定的分寸的。之后，林峰也累了，就休息了。第一天就这么过去了。第二天，林峰一觉睡得昏天地暗，又在床上赖到下午。看了看时间。现在才十五点三十一分，该做点什么呢？还在冷静期中，也不适合去疯狂消费，也不适合开公司搞事业，去健身吧。健康的身体才是革命的本钱。说干就干，林峰穿上阿尼玛的运动服就下了楼，骑上小电驴，出发 ，Go Go Go！ 之前我打扫房子、收拾房子、做家务，系统都奖励我身体素质加一，不知道我真正健身起来，系统会奖励什么呢？林峰满怀期待，康美健身俱乐部。这只是还算不错的健身房，当然肯定是比不上以前林峰还是豪门少爷时去的那种大型的健身中心。但林家破产后，林峰没钱了，以前的健身卡已经被停了。想着现在需要狗，所以林峰没有去以前的那种有钱人去的健身中心，而是来到了这里，办了一张会员卡之后，林峰谢绝了健身教练，自己一个人进来锻炼。基本的健身知识，林峰是有的，毕竟以前也是有钱人，最初肯定有跟健身教练学过一些。只是以前林峰对健身也没有那么积极而已。此时，林峰看到这宽阔的健身房里，一处处也有着一些人在锻炼，但不是很多。不过可能是因为今天还是上班日，而现在还是上班时间，还没有下班，所以人还比较少。健身房里还显得有些空旷。先试试，锻炼臂力吧。哑铃，林峰也没管其他人，他抓着哑铃就锻炼起来。呵哈，呵哈，呵哈。林峰刚刚举了十几下左右，微微出汗而已。定，恭喜宿主运动量到达一级，臂力加一。系统的声音立即就响起。果然，我不止花钱有奖励，锻炼身体也有奖励。我的系统简直强得离谱啊！林峰内心震惊，脸上露出微笑。他不断的用杠铃锻炼。定，恭喜宿主运动量到达一级，臂力加一。定，恭喜宿主运动量到达二级，臂力加二。定，恭喜宿主运动量到达三级，臂力加三。随着林峰的手臂的运动量不断加大。系统的声音不断响起，林峰的臂力不断增加，怎么增加的都是臂力？难道是我这个杠铃只锻炼到臂力的缘故吗？先继续，我看看能增加多久，是不是会无限增加下去？林峰疑惑，但他不断继续用杠铃锻炼。以前健身的时候，越练手臂越酸，力量也越来越弱。可现在林峰则是越练手臂越有力量。定，恭喜宿主运动量到达十级，臂力加十。终于，丁提醒宿主。您手臂今日能增加的力量已经到达目前的细胞能承受的极限，继续锻炼将不会有系统奖励。系统的声音提示，看来增加的力量有一定的极限了。
，不知道明天能不能继续增加，但我现在的手臂的力量起码增加了足足两倍。”林峰感受着，将第一次举哑铃与现在举哑铃的感受对比，大腿拉链。很快，林峰继续锻炼脚，定，恭喜宿主运动量到达一级，腿力加一，定。恭喜宿主运动量到达二级，腿力加二。丁，恭喜宿主运动量到达三级，腿力加三。丁，恭喜宿主运动量到达十九级，腿力加十。之后，林峰停下，双腿的力量也增加到了极限，同样增加了大概两倍的力量。现在我的四肢简直是充满了力量。不错不错，林峰满意微笑。跑个步，有氧运动，看看会奖励什么。林峰再度来到跑步机，开始了慢跑。丁。恭喜宿主跑步时间到达十分钟，奖励身体素质加一。定，恭喜宿主跑步时间到达十分钟，奖励耐力加一。系统的声音过了十分钟才响起，而且每十分钟奖励一次，这个跟之前锻炼哑铃就不同了。但林峰还是敏锐感受到，他的身体比之之前锻炼完臂力跟腿力的时候还要更加好了，且跑步也还没有到达奖励的极限，所以林峰就这样不断跑步着。不知道什么时候，可能是过了下班时间了，健身房里的人早就已经多了起来。一个手臂鼓鼓的肌肉男，跟一个穿着贴身运动短裤、贴身运动短袖的短发年轻女人来到了健身房。我平时就是来这里健身的，怎么样，这里不错吧？你们女孩子也应该来锻炼锻炼，既能健康，还能减肥。肌肉男一脸殷勤，你是说我胖？女人却冷脸，女人，不是不是，我没有这个意思。你现在身材已经很好了，我是说出出汗，健康吗？对了，你想练什么？要不要我教你？肌肉男。肌肉男连连舔狗，他已经追了一段时间了，但一直拿不下这个女的，当然不能前功尽弃，继续舔下去。今天专门约到了健身房，就是要展示一下自己强项。是昨天那个在阿玛尼、范思哲、阿什丹顿跟人疯狂血拼的单身土豪帅哥，肯定是他，绝对是他。然而就在这时，旁边的女人却眼睛一亮，女人呼吸急促，心砰砰跳，兴奋 JPG， 激动 JPG， 咽了咽口水。有些紧张 ，Jeff， 那你呢？你想练什么？或者说，你平时来喜欢练什么？当然，女人没有立即发作，而是对旁边的肌肉男微微一笑，问道：“我，我平时喜欢练硬拉，这种充满力量感的。”肌肉男看到自己的女神对自己竟然微笑了，顿时也激动 ，JPG， 肌肉男，你要不要也试试？你可以先试试力量比较小的，硬拉对男生女生都有好处的。肌肉男连连说着：“那好，你去练你的硬拉吧，你不用管我，不用了。”我跑跑步就行了，但之后，女人对旁边的肌肉男冷冷说着，然后转身就一脸矜持的跑向林峰所在的跑步机那边。啥？你不跟我一起吗？这，那我也跑步吧。肌肉男懵逼。之后，他继续舔狗，跟上自己的女神。你干什么啊？你不要这样粘着我好不好？我喜欢的男人是独立的、自主的、有自己主见的。你既然平时是喜欢连硬拉，那就不要为了我改变你自己的锻炼习惯，这样我会看不起你。你这样，还让我怎么尝试着喜欢上你？但女人皱眉，停步，转身，一本正经，逻辑攻击。这，真的吗？你喜欢我有主见的样子吗？我不为你改变，你反而更会对我更有感觉吗？那我去练自己的了。肌肉男一听，顿时也激动，感动，心中温暖。多么体贴，多么独特的女孩，不愧是他的女神，居然鼓励他勇敢做自己。他喜欢的女孩，果然值得。肌肉男，哎哎，当然。女人一脸真诚的点头，嗯，那我去了。肌肉男也点头，转身往硬拉区走去。加油，好好练哦。女人还为他鼓励了一下。我会的。肌肉男振奋，感动，迎泪。Jeff， 他走到硬拉区，斗志满满的锻炼硬拉起来。呵呵，女人看着肌肉男，则得意一笑。他转身，女人抬手整理了一下仪容，才一脸矜持，不动声色的，尽量自然的跑到林峰所在的跑步机的旁边去。上了跑步机。按速度、时间。此时他注意到林峰还在认真跑着，他的到来也让林峰注意到了他，看了他一眼。不过林峰的反应让他知道林峰不记得他，毕竟当时名牌专柜店里那么多人，而他不过是恰好路过那里，正好碰见而已。他对林峰印象深刻，但林峰不可能记得他。想了想，他不动声色，没有立即开口，而是假装什么都不知道样子，将短裤提了提，露出自己的大长腿，拉了拉自己的紧身 T 恤，挺了挺胸膛。认真的跑步起来，这稍远处正在硬拉的肌肉男，此时也望了过来。他本来也不在意，可是他却注意到了，他的女神好像还拨弄了一下头发，整理了一下仪容。他再定眼一看，那边的跑步机上，一个剑眉星目
，身材匀称的帅哥穿着运动背心、短裤，正在跑步。林峰帅气跑步 ，Jeff， 顿时肌肉男心中觉得好像哪里出了一点问题。不过看到自己的女神一本正经的在跑步，并没有跟旁边的小白脸有什么交流，他顿时又放下心来。林峰下划线，而此时的林峰当然也注意到了，旁边这个女人明明周围还有更多的空着的跑步机，她却非要跑到自己身边的跑步机上来。人与人之间是有社交距离这种东西存在的。一般一个空间里，如果没有必要，在有其他地方选择的情况下，普通人不会专门跑到一个异性身边去，除非是对那个异性感兴趣或者什么其他的原因。不过此时旁边的这个女人也没有跟自己搭讪，林峰自然也没有多想什么。他当然不会记得这个女人其实遇见过他，就在他跟宋小江疯狂血拼的时候。也许他只是习惯性用这个跑步机呢？也许这个跑步机对他有什么特别意义呢？既然人家没有跟自己说话，林峰自然也不多想。林峰继续锻炼着，丁，恭喜宿主跑步时间到达十分钟，奖励身体素质加一。丁，恭喜宿主跑步时间到达十分钟，奖励耐力加一。系统还在给他奖励，这种奖励是全方位的身体素质的提高。不过就在过了一会儿之后，突然身边的跑步机上的那个女人好像调快了跑步机的速度。哎呀，跑着跑着，她好像是体力不支，跟不上跑步机的速度，整个人顿时就被跑步机给甩脱了下去，摔倒在地上。女人发出来楚楚可怜的惊叫：“女人 ，Omega， 你没事吧？”林峰本来一直在慢跑，此时见此也是连忙下了跑步机，迈步将摔倒的女人给扶了起来。“我没事儿，就是被磕了一下。”“谢谢你。”女人趁着被林峰扶起来的时候，故意假装身躯一歪，胸前的位置不小心碰到了林峰的手臂上。“不好意思。”林峰愕然，连道：“他刚才是真的没什么坏心思，可是女人的胸被他的手碰到了，这种情况下，面对一个陌生的女人。”自然说认真解释，是我自己不小心。女人则满脸通红。女人，你没受伤吧？林峰放开她问，好像没什么，就是刚才速度开得太快了，没什么问题。谢谢你刚才帮忙。对了，我叫赵新兰，你叫什么？女人这时也恢复如常，微笑着对林峰道：“我叫林峰。”林峰也没多想，听到对方都主动告知了自己的姓名，他也报出了自己的姓名。林峰，独木成林，风度翩翩，好名字。又好记，又好听，又顺口。赵新兰矜持笑着，嘴里却绿茶神功发动，是吗？我这名字挺普通的吧？林峰下划线，你没事就好。林峰有些讶然，当然他也没有想要跟赵新兰纠缠这个，不普通啊，我觉得真挺好的，而且人如其名。林峰，你经常来这里健身吗？赵新兰又追问着，没有，我。林峰刚要回答，而这时，另外一边正在振奋硬拉的肌肉男。早已经看到了这边的情形，他顿时就是脸色一僵。兰兰，你没事吧？你怎么摔了？有没有受伤？很快，肌肉男扔下硬拉杠铃，就跑了回来，一脸关切，狂舔不已。你是谁啊？放开我的兰兰！兰兰，你怎么样？这小子没占你便宜吧？他还对林峰道。林峰，下划线。林峰无语。JPG， 嗯，你是他男朋友？你来了就好了。你女朋友刚才好像磕到了，你带她去休息一下吧。但林峰也懒得跟肌肉男计较，只是点了点头，淡淡说道，便转身准备回跑步机继续健身。呵呵，这小白脸，若基，怂包，被我一喝就怂了。而见此，肌肉男则是心中暗暗得意，他刚才可害怕他的兰兰会跟林峰擦出火花了，所以才估计呵斥林峰，才不是没有情商，也不是性格暴，而是有自己的小心思的。他就是要用肌肉震慑林峰，让林峰在赵新兰面前丧失男子汉气概。暴击削减林峰在赵新兰面前的好感，他还以为会有什么挑战，没想到林峰瞬间就怂了。见此，肌肉男忍不住得意，威胁：“解除，肌肉果然有用。”然而，正在这肌肉男暗自得意之时，他不是我男朋友，林峰，你别误会，我跟他只是普通朋友而已。肌肉男听到他的女神赵新兰焦急而快速的语气，干脆利落的当场给了他一个穿心一枪。肌肉男，林峰，下划线。赵新兰诚恳 ，JPG。赵新兰认真 ，JPG。兰兰，你，肌肉男一脸受伤。他追了这么久，而且赵新兰也已经愿意跟他一起来健身，他还以为自己成功在望了呢。一颗本来飞上了半空的心，顿时就掉落地面，摔得吧唧碎。怎么，我说的不是真实的吗？刘立壮，我们本来就不是男女朋友啊。赵新兰无辜眨眼 ，JF。刘立壮呆滞 ，JPG。刘立壮无言以对 ，JPG。林峰愕然 ，JPG。他还以为这刘立壮是赵新兰的男朋友呢，冲过来就这样厉声吼他。林峰眨眼旁观 Jeff， 我们还只是普通朋友
，我只是答应跟你接触接触，你不要越界做超过界限的事情。刚才我摔倒，是林峰扶起了我，你干嘛要吼他？脾气这么冲，这么暴躁，真失礼。赵新兰继续言语强势输出，刘立壮，兰兰，我只是。刘立壮辩解，别说了，但被赵新兰打断。刘立壮委屈唧唧 ，JPG， 林峰，刚才真是不好意思，我朋友可能精神太敏感了，他误会了，所以才会这样对你说话，你千万别生气。我替他向你道歉。这时，赵新兰却已经不听刘立壮说话，而直接转头对林峰诚恳致歉：“没事，没事，都是误会，就算了吧。”我也没生气。林峰摆摆手：“林峰，你脾气真好，这样都不生气，真是好有修养哦。”见此，赵新兰语气温柔，眨眼微笑。刘立壮郁闷的想吐血：“对不起，林峰，刚才是我没弄清楚情况，是我失礼了，我跟你道歉。”兰兰，你看我这样是不是好点儿？但看了看赵新兰，刘立壮舔着脸跟林峰道歉。赵新兰不置可否。林峰摆摆手，没事儿，都是误会，我真没生气。既然大家都没事儿，那就好，我继续跑步了。林峰转身继续上跑步机跑步。刘立壮，你回去吧，我也没什么事儿，我也继续跑步了。赵新兰也走回跑步机前。刘立壮看着林峰，又看了看赵新兰，目光流转。警报 JPG， 警惕 JPG。刘立壮立即跑了回来。在赵新兰的左侧的跑步机上跑步，你干嘛？你不是想硬拉吗？怎么跑过来了？赵新兰正想着怎么不动声色地、自然的要到林峰的联系方式呢，没想到刘立壮跑到了身边。兰兰，我不想硬拉了，我也想跑步了。刘立壮警惕的看了对面的林峰一眼，林峰认真继续跑步。Jeff， 哦，赵新兰皱了皱眉，不过他没有表现什么，他知道刘立壮看见了肯定会过来的，不过他也有他的心思。毕竟他不想让自己显得太过廉价。刘丽转过来狂舔他，而他高高在上，不食烟火，正好可以在林峰面前拉一波印象分、价值分。兰兰，你这个跑步的动作有点不够专业啊！你之前有专门请教过健身教练吗？要不要我教你？刘丽转找话题，他要把女神的注意力夺回来。我跑的跟林峰差不多呀，我跑步的姿势有问题。不会吧？那这么说，林峰的跑步姿势也有问题？林峰，你也没有请教过专门的教练吗？赵新兰却忍不住把话题往林峰身上引，刘立壮郁闷 ，JPG， 刘立壮警惕 ，JPG， 我的跑步姿势是请教过专门的教练的，你的跑步姿势，我之前看也没有什么大问题吧？跑步姿势之间的一些细微的差别，是个人习惯，这没必要纠正吧？林峰也没有高冷，听到赵新兰把话头抛了过来，林峰也说了两句，这是你不懂，你懂什么？一看你就是健身小白，兰兰，你别听他乱说，我来教你，你看着。肯定让你跑得更加舒服。我可是经常健身的，不然这身肌肉怎么来的？你看看林峰身上没有多少肌肉，一看就不经常健身。他的话不能信。刘立壮抓住机会，立即逮着林峰不防，得意道：“是吗？好吧，那你给我指导一下，我看看专业的跑步姿势是有什么细微差别。”赵新兰眨了眨眼，微微一笑，故意同意让刘立壮指导自己，既勾住了这个原先的舔狗，又展示了自己的高价值，在林峰面前抬高一波，这叫高价值吸引力。好好。我这就指导你，你的手应该这样这样。刘立壮顿时激动，听到女神愿意让自己指导，他立即下了自己的跑步机，准备贴身亲密指导女神，让对面的林峰知难而退。哪怕是对赵新兰隐约的好感，也要直接让他消散。你干嘛？刘立壮，你指导就指导，不要触碰我，我不喜欢肢体接触，我们的关系还没到这种程度呢。要是你觉得我是随便的女孩，你这么不尊重我，那我不要你指导了。然而下一刻。刘立壮不过是想要碰一下赵新兰的手臂，却遭到了赵新兰的这一波贞洁烈女、冰清玉洁的攻击，整个人被尴尬冲刷，懵逼 JPG， 尴尬 JPG， 好好，兰兰，你别生气，我不碰你，我不触碰你。刘立壮卑微继续舔，脸上强颜欢笑。无论怎么样，女神还是跟自己亲密互动的。至于那个林峰，连接近指导的机会都没有。而这时，林峰却没在意他们两个。跑了这么久，林峰身体素质不断提升，他也出了不少汗。此时先暂停了，转身下了跑步机。刘立壮正要继续指导赵新兰呢，林峰，你去哪儿？你要走了？却没想到林峰一下跑步机，赵新兰直接对林峰快语出声。赵新兰本来正要让刘立壮不触碰式指导，展示一波自己的高价值呢，结果林峰居然转身要走。现在可没有什么联系方式，也不知道林峰还会不会再来这间健身房。此次有这么好的交谈的契机，正是认识的好机会。如果林峰走了，下次见面不知道是什么时候了。刘立壮被无视 ，JPG。刘立壮尴尬 ，JPG。你有什么特别的事吗？
。林峰则疑惑，怎么自己要走，赵欣然这么在意吗？是这样的，之前你不是帮了我吗？我朋友还误会冲撞了你。我的意思是说，要不等下健身结束，你忙吗？我请你吃饭吧，算是给你道谢，还有跟你道歉。赵欣然想了想，不再犹豫，果断出击。无论如何，先把联系方式搞到手，之后才有发展，才有故事可谈。玉神。要邀请林峰吃饭，刘立壮雷霆轰击 JPG， 刘立壮天旋地转 JPG， 刘立壮怀疑人生 JPG， 他的女神居然当着他的面要邀请林峰吃饭，刘立壮危机感爆炸，他的女神赵欣兰居然眼看林峰要走就急声挽留，还提出要请林峰吃饭，主动请林峰吃饭，这种待遇他都没有过，他刘立壮没有过，刘立壮想起来顿时心酸，哭唧唧 JPG。委屈 JPG， 想流泪 JPG， 当然，随之刘立壮的心里很快就爆发出来一股强烈的斗志，这是属于雄性女生俱来的斗争欲。林峰这小子凭什么？他凭什么？我追兰兰已经多久了？兰兰已经答应跟我一起吃饭，一起看电影，一起到健身房健身。我们已经只差一点就能够成为男女朋友了。林峰这小子凭什么在这个时候抢走她？他脾气比我好吗？他对兰兰有我无微不至吗？他对兰兰能跟我一样有求必应吗？他肌肉比我大吗？他长得比我帅，他长得是比我帅。刘立壮看着林峰那张剑眉星目的俊俏脸庞，心里顿时再度泛起心酸。如今果然是一个看脸的社会，就凭这张脸，这小子再初次见面就能获得兰兰的好感，追上了我这么久才舔出来的好感值，这不公平！我不服！刘立壮气鼓鼓 ，JPG， 我命由我不由天 ，JPG， 你要请我吃饭？不需要吧，我刚才只是扶了你一下，没什么大不了的。换做其他人，见到旁边跑步的人摔倒了。肯定也会帮忙的。至于他刚才的话，我真没放在心里。当然，这个时候林峰面对赵新兰的邀请，他只是微微一笑，婉拒说道：“那是因为你善良，所以你才以为别人都跟你一样。其实，如果换做其他人，不一定会帮我呢。”没事啦，林峰，你不用客气，我请你吃饭，又不用你花钱。不过，赵新兰这时却对林峰微笑道：“这……”林峰犹豫：“我不管呀，我可不是一个知恩不图报的人，你得给我这个面子，而且……”你别多想，才不是我们两个自己吃饭，刘立壮他也一起的，我们三个一起就当交个朋友嘛，相识也是缘分，你不会介意吧？但赵新兰继续热情，怕林峰察觉到什么，也为了冲散刚认识就男女吃饭的暧昧感，让一切过渡的更加自然。赵新兰把刘立壮也拉上了，既然你这样说，那也行。如果刘立壮兄弟你不介意的话，不过我现在还没有走，我只是准备喝点水休息一下而已。林峰看了看赵新兰，又看了看刘立壮，想了想，他没有再拒绝。毕竟现在林峰一个人回家也没有老婆等着了，再加上赵新兰给他的印象的确是一个热情开朗的女孩，这种女孩特别容易给人好感。虽然不一定要发展什么，但认识一下，当个普通朋友也没什么。且林峰是骑小电驴来的，穿短裤，背心，虽然是阿尼玛的，但标识并不明显，应该也不至于露腹什么的。林峰根本没想到，之前自己跟宋小江疯狂血拼的事情，正好就这要巧被这赵新兰看到，他不会介意的。那说好了。我还以为你之前要走了呢。那好，我们继续锻炼，一会儿一起走，到时候一起吃饭，我请客。刘立壮，我请客，你去吗？赵新兰这时听到林峰答应了，心里砰砰跳，知道自己的第一步是成功了。当然，为了冲散目的感，他要把刘立壮给拉上。他也不担心刘立壮不答应，这个舔狗，他说什么就是什么，不可能会拒绝。再说了，就算刘立壮拒绝，那赵新兰反而更高兴了，给了他跟林峰两个人单独相处的机会。反正他已经当着林峰的面。邀请刘立壮一起了，目的感在这句邀请出口的时候就已经达到了冲散的目的了。闻言，林峰也看向刘立壮，我我去，我当然去。兰兰请客，我怎么能不去呢？至于三个人一起，我不介意，我当然不会介意。我怎么会介意呢？林峰是兰兰你的朋友，就是我的朋友。刘立壮脸皮微微抽搐，不过他还是得强颜欢笑，微笑说着。如果这个时候翻脸，那他就真的前功尽弃了，让林峰捡了一个现成的。相当于他自己淘汰自己，所以无论心里如何心酸，心里如何难受，还是必须要体面答应的。可赵新兰，他的女神，从认识到现在这么久，从来没有主动请他吃过一次饭，每一次都是他请客。现在他的女神赵新兰，却在他的面前主动邀约一个新认识的年轻帅哥一起去吃饭，哭唧唧 JPG， 好想哭，却仍旧要微笑 JPG。那就好，我早就说了，他不会在意的，大家都是朋友嘛。赵新兰此时微微一笑，她也不能把话说得太绝，免得跟林峰的事情没成，反而把刘立壮给伤透了心。虽然林峰是土豪，刘立壮跟林峰怎么都比不了。
，可毕竟不是百分百能拿下来。那好，那就健身后一起吃饭。林峰没多想，微微一笑，便上了跑步机，继续跑步。林峰，你跑的是什么速度的？我看你跑的好像不快啊。你经常来这里健身锻炼吗？这时，赵新兰跟林峰聊得自然，已经忽略了刘立壮。他转身就上了自己的跑步机，边跑步边跟林峰聊天。至于刘立壮，哼，让他知道自己有人追，有市场，没了他。随时能找到别的男人，别的帅哥，这对刘立壮更是一种刺激。赵新兰一切尽在掌握中。没有，我今天是第一次来，之前我也不常健身，所以我跑的速度不快，都是慢跑，主要就是要一种有氧运动的感觉，要达到对整个身体的素质的锻炼目的。林峰也回答赵新兰。被无视的刘立壮黑脸 JPG， 林峰，要不这样，我们来比比吧，好不好？我也不经常健身，我体力也不怎么样，我们用一样的速度，看看谁能坚持的久。如何？就玩玩嘛，林峰，好不好吗？而此时，赵新兰又对林峰邀约。刘立壮持续被无视。JPG， 刘立壮 ，GT 0 LT， 我还站在这里呢。刘立壮心态炸裂。JPG， 不，林峰，这小子凭什么？我要反击，我要把兰兰抢回来。刘立壮咬牙。JPG， 比试。林峰眨眼，是啊，林峰，你不会不敢跟我比吧？我可是一个女孩子，你放心吧。我体力真的一般般的。赵新兰继续无视刘立壮，跟林峰巧笑嫣然。他只想要比试，至于胜负，那重要吗？要的是两个人一起做一件事情的参与感。胜利，就算能胜利，他赵新兰也不会胜。如果林峰能靠实力胜过，那他乐得如此。如果林峰靠实力胜不了他，他也会假装体力不支，输掉。男人，呵呵，要的就是这点无望的自尊心而已。有时候，男人要的并不是容貌入仙的女朋友。不是身材魔鬼的女朋友，他们要的就是这点可笑的自尊心。红红，就乖乖跪倒在石榴裙下了。相比一个脾性古怪、尖酸刻薄的绝色美女，一个知道崇拜他们、觉得他们好棒、楚楚可人的中等容貌的女孩，绝对更加容易接近并虏获这些傻男人们的心。赵新兰嘴角微勾，可以啊。林峰听着却不觉得有什么问题，他反正一个人跑步锻炼也无聊，来一个人跟他比试，反正还是继续锻炼，并没有什么损失，反而能消减无聊感。自然同意。眼看着林峰跟赵新兰两个人开始商量着要用什么样的速度比试，林峰，你除了长得比我帅，还有什么能比得上我？就你这样的，也想从我手里抢走我的女人？刘立壮怒火中烧。JPG， 现在就是机会。刘立壮终于忍不了了，他决定要出手了。呵呵，在这健身房里是他主场，光脸长得帅有用吗？健身房是彰显男人力量的地方，没有力量的弱鸡。只要暴露出来他的不堪一击，那么那张脸带来的光环应该就会随之破灭了吧？兰兰，林峰，你们不能光自己玩，把我忘了吧？林峰，你跟兰兰一个女孩子比试有什么意思？不如这样，我们两个男人来比试，怎么样？怎么？你不会不敢吧？放心，林峰，我让你两分钟。刘立壮插话，开口，逼气满满，一语封喉，让林峰没有拒绝的空间。你，你跟我比。林峰也看向刘立壮。他自然也是有些看出来了，这刘立壮好像喜欢着赵新兰，但赵新兰却并不喜欢他。如今赵新兰跟自己多说了几句，刘立壮就跑出来对自己装逼了。只需要看一眼刘立壮的肌肉，再看一眼林峰的肌肉，二者肌肉的大小就知道强弱了。可以说，按照正常人的逻辑，在正常人的眼里，刘立壮肯定是会碾压林峰的。这应该也是刘立壮的认为。刘立壮，你干什么呢？林峰又不是跟你一样经常健身锻炼的。你跑出来跟林峰比什么？我告诉你啊，林峰帮过我，是我的朋友，你不要欺负他。你别闹了，我跟林峰闹着玩呢。你瞎掺和什么？林峰，你别理他。赵新兰不等林峰回答，便是连连开口。他既说了，林峰不是经常锻炼的，帮林峰说话了，也半嗔怪的指责了刘立壮，但根本不是真的指责，其实是拉满双方的好感，然后暗搓搓放一波火。这赵新兰倒是个挺善解人意的女孩。林峰闻言，不由对赵新兰的好感度再升了一波。多为别人着想的女孩啊，知道刘立壮肯定是专门跑出来找自己的麻烦，所以为了避免自己接受了输掉丢脸，或者是不愿意比试拒绝而引起的尴尬，跑出来先行堵住了来自刘立壮的挑战。兰兰，你怎么能这么说呢？我有没有恶意？林峰是你的朋友，自然也是我的朋友。不过既然是来健身的，都是男人，比试一下也没什么嘛。而刘立壮听了，顿时心中更加嫉妒，更加想要装逼一番，把林峰狠狠挫败。无论如何。他今天必须要在赵新兰面前把林峰的帅哥光环破掉，不然他回去都睡不着觉。难道你以为林峰是个磨磨唧唧的娘们性格吗？
，只有娘们儿才会喜欢跟女孩比试，欺负女孩。我看林峰挺爷们的，男子汉大丈夫，要比试当然是跟男人比。林峰，你说是吧？还是你真的怕了我了？我说了，我可以让你两分钟，怎么样？我们以比较高的速度来进行跑步比试，我可以先跑两分钟，然后你再跑。如果你能坚持的比我久，那就算我输。刘立壮露出一丝带着恶意的笑容，对林峰连连说道。还故意说让林峰两分钟，这种话是男人就忍不了。林峰，你别跟他比试，他天天锻炼，不要跟他比。再说，你之前可是答应跟我比的。而此时，赵新兰开口为林峰解围，他要的只是刘立壮这种进攻的势头，让林峰感受到他赵新兰的高价值、抢手感。现在目的达到了，他当然不能让林峰真的在他面前丢脸。趁机解围一波，再刷林峰一波好感。美滋滋 JPG。呵呵，男子汉应该靠力量说话，跟女孩比，反正我是丢不起这人。当然，如果林峰你真的怕了我了，那就当我没提过吧。而这时，刘丽壮急了，他怕林峰真的抓住赵新兰递的台阶下去了，那他就只能看着林峰跟赵新兰热聊干瞪眼了。于是话语一时间也更加锋利起来。林峰下划线，对于刘丽壮一而再再而三的挑衅，林峰早就无语了。本来他不想跟刘丽壮怎么样，但刘丽壮这样一再跑到他头上装逼。能忍得了？好，刘立壮，我答应跟你比试，就比跑步，快跑的速度，看谁跑得久。林峰嘴角一歪，冷笑，开口应战。经过之前那么长时间的锻炼，他跑步的时候获得的全身的身体素质的提高是不断加一的。现在根本就不惧着刘立壮。而闻言，刘立壮大喜 ，JPG， 林峰居然答应了刘立壮的挑战，这让赵新兰一惊。林峰，你不要冲动。赵新兰开口，他并不是要决心阻止。只是这种时候，他必须要出来刷一波好感度，因为如果之后林峰输了，惨兮兮怎么办？事情本来就因他赵新兰而起，如果这个时候不刷一波真善美的人设，之后岂不是有可能会得到富豪感度？没事儿，你看着吧。刘兄弟如此热情，我也不能扫了他的兴致。比就比嘛，有什么大不了的？本来就要锻炼，当姐们好了。林峰淡淡微笑，摆了摆手，不错，还算是有点血性。放心，我也不欺负你。按照之前我说的。我让你两分钟，我先跑两分钟，你再跑。刘立壮则也大度摆手，他一副胸有成竹的样子。其实，自从林峰答应下来，他的心里的石头就放了下来。毕竟，在健身房这个主战场，他刘立壮对付一个没多少肌肉的小白脸，还不是手到擒来的事情。刘立壮，你别闹了，大家都是朋友，比试什么比试？别伤了和气。这时，赵新兰也对刘立壮道：“他又刷一波存在感，巩固自己的真善美的人设。”兰兰，你就别说了。这是属于男人的战斗，男子汉不是靠脸的，而是看力量。刘立壮握了握拳头，冷冷一笑，跑到我面前装逼。林峰脸上淡淡微笑，心里却不屑：“呵呵，看来你觉得你肯定赢定我了。但这样单纯的比试不够精彩，不如这样吧，刘立壮，我们添加一些彩头，怎么样？如果输了的人就需要。”林峰想了想，开口提议：“需要怎样？”刘立壮眼睛一亮：“嗯，就跑到健身房中间。”引起所有人的注意，再大吼三声：“我刘立壮是傻逼！”林峰微微一笑，刘立壮脸色一黑：“你如果输了，那就是你跑到所有人中间大喊‘我林峰是傻逼’。”刘立壮不甘示弱：“没问题。”林峰点点头：“这样不太好吧？你们别真伤了和气，大家都是朋友。要不我给你们当裁判吧？”这时，赵新兰也开口：“他最开始是刷存在感，以劝阻的姿态出现。不过，林峰跟刘立壮都一脸不用再劝的神情看着他。”他立即也就改口，毕竟这种比赛也不是生死厮杀，只是恶作剧而已。而且两个男人为了他赵新兰在争斗，在战斗，这种感受让赵新兰沉迷沉醉。他面上有着牵挂担忧，但心里早就乐开了花。送上门去的女人哪有自己抢来的女人香？刘立壮可真是一个好助攻啊！赵新兰内心乐呵呵，面上装不安 ，Jeff， 那就开始吧。刘立壮点点头，没问题。林峰也点点头。好，那就按你们两个人之前说的，以快跑的速度来进行比试。按照之前说的，刘立壮让林峰两分钟，一会儿跑步机开机，刘立壮先上跑两分钟，我会计时，时间一到，林峰就得立即上自己的跑步机。接着就看你们两个谁坚持得久，谁先停下，谁就是输，谁就都接受惩罚。赵新兰连连说着，跑步机的速度分为慢走6 kh 以下，快走6 8 kh， 慢跑8 1 0 kh， 中速跑。十十二 kh 和快跑十二 kh， 而现在林峰跟刘立壮将以快跑的速度来进行比赛。
。本来以林峰现在的体能，就算是不用琉璃撞让，也足够赢这个琉璃撞的。但是谁让琉璃撞自己装逼呢？既然他想装逼，不满足他怎么行？所以林峰并没有说什么不用琉璃撞让，让，让他让，一会儿跑死他丫的！林峰内心冷笑，表面上微微一笑。JPG， 设定好了，两个跑步机现在都以快跑的速度运行了。现在琉璃撞，你准备。等你上跑步机时，我就开始计时。两分钟一到，我会出声。林峰就上他的跑步机。刘立壮，这里的快跑可是十二 K 每小时的速度。你确定你真的要让林峰两分钟吗？赵新兰设定速度，启动跑步机，接着询问。听到速度，看着快跑模式下高速的跑步机，刘立壮脸皮微微抽搐。刚才逼好像装的有点大了，但是只是口气大一点。谁想到林峰真的当真了呢？怎么，刘立壮，你不会反悔了吧？男子汉大丈夫，难道还能说话不算数？还是你怕了？如果你怕了，现在就算了。你说你怂了，不比了，也不让了，然后我也不追究你，你也不用跑出去大喊你是傻逼的话。林峰眼看着刘立壮，这时微微一笑，出声刺激：“我怎么可能反悔？哼，不就是两分钟吗？我就算让你两分钟，赢你还是简简单单。”刘立壮深吸两口气：“我准备好了，开始了，计时吧。”刘立壮说着。跳上了自己面前的跑步机，他顿时就在这跑步机上快跑起来。不得不说，他的确是有一些实力的，毕竟天天锻炼，所以尽管快跑速度不不慢，他还是能够轻松自如。半分钟，一分钟了，一分半钟。赵新兰则在旁边认真看着手上的手表报告时间。而此时，快跑了一分半钟，刘立壮业已经浑身出汗了。快跑的速度有些出乎他的意料了，想当自己居然让林峰两分钟，刘立壮简直像扇自己一巴掌。刚才为了装逼。随口就说的太猛了，当然，现在这种时候他也只能硬扛着了。幸好林峰那小子看起来不像是经常锻炼的样子，小白脸，体力应该不行吧？只要撑一撑就能赢。刘立壮汗水狂飙，但还是有自信。刘立壮信心满满。JPG， 两分钟还差十秒，九、七。赵新兰这时继续报时间，林峰也已经走到自己的跑步机准备了。五、三、一，在赵新兰喊到一的时候。林峰就准时跳上了自己开着快跑模式的跑步机了，他也不占刘立壮的便宜。很快，刘立壮、林峰两个人分别在左右两个跑步机上高速奔跑着。好，比赛现在正式开始了，从现在开始，谁先停下，谁就是输家。如果你们觉得自己撑不住了，可以伸手按右手边的按钮，可以立即停下，千万不要硬撑。赵新兰这时又温声提醒，又刷一波存在感。多么体贴的女孩，多么善良的女孩，多么为他们两个男人着想的女孩。赵新兰被自己感动 ，JPG， 怎么样？刘立壮跑了两分钟就出了这么多汗，你不会是准备不行了吧？我这才刚刚上来呢，你就一脸奄奄一息的样子，呵呵。现在后悔了没有？没有那个本事，就不要装那个逼，还让我两分钟？现在尝到苦果了吗？林峰边跑着看了看刘立壮，嘴里不由对刘立壮调戏般道：“呵呵，不就是两分钟吗？我奄奄一息，这只是我刚热身而已，我的体力。”是你不能想象的，林峰，我这种真男人、真正男子汉的体力，不是你这种小白脸能比的。你还是认真跑吧，免得一会儿需要当着所有人喊自己是傻逼。刘立壮也不示弱，言语回击林峰：“我小白脸，呵呵，你真男人，真正男子汉，行吧？那我倒看看，你一会儿跑不动的时候还能不能说出这种话。”林峰冷笑：“跟我比持久，我告诉你，没人比得过我。我在这健身房里跟多少人比试过。”都是以胜利告终，林峰，你今日碰硬钉子了。<笑>你以为我让你两分钟你就必胜了？如果你是平时那些经常锻炼的家伙，可能有机会赢我，但你绝无可能。刘立壮也冷笑，行，那就跑着瞧。林峰微微一笑，跑着瞧。刘立壮也嘴角一勾，随后两人也不再说话，毕竟言语只是苍白的，最后还是要看真正的实力。一分钟，三分钟，五分钟，时间不断过去，很快。刘立壮跟林峰两个人就在跑步机上快跑了足足五分钟，当然，对于刘立壮来说，已经是快跑了七分钟了。怎么可能？为什么过了五分钟了，这个林峰还一点要不行的样子都没有？这不可能！刘立壮已经喘气如牛，浑身出汗，但他望向跑步的林峰，虽然也出一身汗，但却竟然正在一如之前慢跑那般，悠然的在跑步机上奔跑着。六分钟了，赵新兰再次开口：“六分钟了，刘立壮，我跑了六分钟，你就跑了八分钟了。”你还不认输吗？我看你喘气如牛的样子，不行就赶紧认输吧，别一会儿摔倒了，出什么事情就不好了。
。林峰望着旁边一脸汗水的刘立壮，微微一笑，出声劝诫：“呵呵，林峰，你别高兴的太早，我是绝对不可能输给你的。在耐力上，我从来没输过，我才是那个最有耐力的男人。我的体力绝对不可能输给你这个小白脸。”刘立壮不甘心，咬牙切齿：“行行，我是小白脸，你是真男人，真正男子汉，你厉害，呵呵，那就继续跑吧。说起来。”还真的跟慢跑感觉不一样，这么长时间的快跑，林峰有些无语，摇了摇头，懒得理刘立壮，兀自感叹起来：“快跑当然跟慢跑不同。呵呵”林峰，你现在也快不行了吧？还想硬撑下去吗？我承认，你出乎了我的意料，能撑到现在这个时间，但你何必硬撑下去呢？你现在应该很难受吧？那种快要跑不下去了，但是却还是必须要跑下去的感觉。你不可能是我的对手，认输吧，林峰，认输。你就能解脱了。这时，刘立壮闻言，心中一动，以为林峰是因为感觉不妙才感叹的，他顿时精神大振，并言语攻击林峰。林峰无语。JPG， 这些话，这些道理，你既然都懂，那你应该对自己说才对。林峰冷笑：“行，你还硬撑，那我就跟你拼到底，让你看看什么是实力的差距。这种身体上的素质差距是靠努力、靠意志无法弥补的。”天真，刘立壮也居然还挺猛的。这时。他还能撑得住，并且言语嘲讽林峰，多说无益。林峰摇摇头，默默跑步。时间再度过去，九分钟，十分钟，十二分钟。刘立壮的脚步越来越沉重，呼吸越来越沉重，汗水越来越多，感觉脚下的跑步机越来越快。但他还是咬牙撑着。你没事吧？要是真的撑不住，那就停下，认输算了。就算你输了，我也不会看不起你的。你一样是我心里的英雄。这时。赵新兰的声音在温柔响起：“不愧是我的女神，不愧是我看中的女孩子，她就是这么温柔，这么美好，这么体贴，这么善良，这么有爱，这么善解人意。”听着这些话语，这温柔的声音，刘立壮心中温暖，感动。JPG， 想哭。JPG， 眼眶盈泪。JPG。然而，等刘立壮一转头，却发现赵新兰一脸关切地站在林峰的跑步机旁边，手正放在林峰的跑步机的暂停按键上，以确保林峰如果不行了。第一时间停下跑步机，免得人受伤害。而之前那些话语，明显是对林峰说的，不是对他刘立壮。你别这样，我还行，别不小心真按下了我的暂停键。我本来都没输，别闹了乌龙。林峰也有些心中温暖，但还是对赵新兰说道：“我不管，我不放手。”但赵新兰执拗的看着林峰说道：“林峰，你还好吗？你要是不行了，一定要跟我说。不，我会替你停下的。就算你生气，我也要这样做。”赵新兰一脸温柔，刘立壮。哦哦，不，我的女神，刘立壮，你应该站在我的身边才对。这小子除了长得比我帅，还有什么比得上我？刘立壮黑脸 JPG， 刘立壮想哭 JPG， 刘立壮想吐血 JPG。刘立壮，你如果真的把不行了的话，就按暂停认输吧，别硬撑了，真受伤了就不好了。为了面子，不值得。林峰这时看向旁边的刘立壮，看着刘立壮喘气如牛的样子，他有些不忍心的提醒道。哼，林峰是你自己快不行了吧？所以想要炸我，让我先认输。雕虫小技，你以为我会上当吗？搞笑！我是绝对不可能在这个项目上输给你这个小白脸的。但刘立壮却冷冷对林峰斥骂道：“没想到，好心没好报。”林峰冷脸 ：“JPG。”林峰无语 ：“JPG。”林峰懒得再理刘立壮 ：“JPG。”刘立壮，你还行吗？你不行就别硬撑了。感觉自己不行了，就赶紧按暂停键，知道吗？而这时。赵新兰也意识到自己有些忽视了刘立壮的感受了，连忙亡羊补牢，隔着林峰对刘立壮说了句：“我的女神果然还是爱我的，她心里还有我。”我就知道。而尽管赵新兰只是隔着林峰说了这么几句，甚至人根本就没有过来，站在跑步机旁，随时守护他，像对待林峰一样，但刘立壮一时间还是感动了，他又燃起了希望。只要我能靠我的实力赢了这个林峰，证明我是比林峰优秀的男人，兰兰她就会认识到，男人空有一张帅脸是没什么用的。我可以的，我一定会能击败林峰这个小白脸，这小白脸一定快不行了。再坚持一下，胜利的人就是你。刘立壮咬着奔跑，然而脚却越来越沉重，越来越慢，越来越跟不上了。为什么？为什么林峰这小白脸还坚持得住？这不可能。要不我还是按暂停吧。但是这样一来，我不就是输了吗？输给林峰这个小白脸？不。刘立壮犹豫不决，但最后还是没有按下暂停键。林峰。你流了好多汗呀，你一定很累吧？你等等，我给你擦擦。对了，这是你的水杯吗？要不要
，我先给你扭开，等你跑完就可以喝。”而这时，让刘丽壮更扎心的事情发生了，赵新兰居然正在对林峰温柔细语，还用纸巾帮林峰擦拭汗水，还帮林峰提前开水杯。不，我要赢，我要靠实力打破这只有一张脸的小白脸的光环，我一定可以的。林峰他为什么还没有耗尽体力？我怎么可能输给这个小白脸？不，我无法接受。林峰这个小白脸一定快不行了。我再坚持一下就是胜利。刘丽壮心如刀绞，咬牙坚持。然而这时林峰却仍旧不乏稳健。时间再度过去，刘丽壮真不行就认输吧。而林峰居然又给他投过来一个同情弱者的眼神。林峰，胜负还没定呢，别以为能炸我认输，你一定也快不行了。现在我大家都快不行了，比拼的就是意志力，我的意志力不是你能想象的。然而刘立壮却冷喝：“林峰无语 J P G。”刘立壮都这样说了，林峰当然也不好再说什么。砰！然而就在这个时候，几乎是刘立壮刚刚说完之前那番话的下一刻，刘立壮脚下已经一个慢踩，然后整个人摔倒，面朝下摔倒在跑步机上，他的门牙磕在跑步机上，一颗门牙直接被磕断蹦飞，整个人也被跑步机给甩飞了出去。这，赵新兰惊呆 JPG， 啊！林峰愕然 JPG， 林峰知道刘立壮肯定比不过他，肯定会输，但没想到刘立壮会在刚刚说完那么一番必胜宣言的下一刻后摔倒。不可能！我说了，这怎么可能？我输给了林峰这个小白脸，这不可能！这怎么可能？我不信！为什么会这样？林峰为什么能坚持这么久？刘立壮一个人狼狈爬起，抬眼望向，此时正在跑步机上按了暂停键。稳步停止的林峰，他张嘴露出缺了一口的门牙，嘴里发出来漏风的不可置信的话语。刘立壮天旋地转 JPG， 刘立壮眼冒金星 JPG， 刘立壮不可置信 JPG。然而事实就是，你输了。我早就几次提醒你了，要是支持不住，就乖乖按暂停，认输。谁知道你还是冥顽不灵。林峰此时看着刘立壮，则摇摇头。林峰，你好厉害啊！你赢了，居然是你赢了。而此时。更让刘立壮扎心的是，赵新兰居然不是第一时间跑过来扶他这个摔倒的人，却一脸花痴地、兴奋的、激动的、崇拜地对林峰喊着、尖叫着：“林峰，你好棒哦 ！”G T L T， 甚至在下一刻，他居然还兴奋过头似的，一把扑过去抱住了林峰。这，林峰一愣 ，J P G， 呀，对不起，我太激动了。赵新兰这时则才醒悟过来的模样，飞快放开林峰，一脸羞涩，低头辩解：“哦，哦。”不，刘丽壮哭，唧唧 ，J P G， 没事没事。林峰表示了解。呀，刘丽壮，你没事吧？而知道这个时候，赵新兰才注意到刘丽壮一般，连忙跑过来，把刘丽壮搀扶起来。你看你，我早就说了，让你不要跟林峰比赛，你非要。我也早就说过，让你撑不住就认输。你看你，非要摔倒才行。幼稚，撑不住就认输吗？你这样，我心里也不好受的。毕竟你也是我的朋友。赵新兰一番温声细语，很快就让刘立壮的心里的寒冰融化了。他的女神还是那个最好的女孩，不是我不行，是林峰胜之不武。要不是我先让了他两分钟，我肯定不会输。情不自禁的，刘立壮出声为自己辩解：冤枉 JPG， 委屈 JPG， 不服气 JPG。林峰就是个卑鄙小人 JPG。要不是让了林峰两分钟，我才不会输 JPG。林峰脑门黑线 JPG。本来林峰还挺同情这刘立壮的。毕竟摔的门牙都断了一颗，但没想到刘丽壮会说出这样的话来，不由一阵无语。林峰下划线，之前让我两分钟的话，不是你自己装逼说的吗？不是你非要让我两分钟的吗？还是你这个真正男子汉，让我两分钟也分分钟赢我这个小白脸？怎么，现在你怎么输给了我这个小白脸？林峰忍不住冷笑。刘丽壮黑脸 JPG， 刘丽壮无言以对 JPG， 要不是让了你两分钟，我不可能输。有但我们在避过。这回我们公平比试，你绝对不可能赢我。最后，刘立壮只憋出了这几句话。林峰无语 ，JPG， 呵呵，看来刘立壮你是不服气啊？怎么，你还想跟我比？行，那我就满足你，我跟你比。说吧，你想怎么比？是继续比跑步，还是比什么？不过看你的样子，估计跑步你是跑不动了。林峰冷笑，嗤笑，摇头，你看不起我，就你这个小白脸也敢看不起我？你算什么东西？刚才要不是我让你，你以为你能赢得了我吗？而看到林峰的不屑的嗤笑，刘立壮顿时就像是被踩中了尾巴的猫咪，直接跳脚，怒骂道：“有打我们再比过，这回我们比双臂力量，手臂的项目
，干嘛？刘丽撞噼里啪啦，在挑战林峰。手臂的项目，比臂力，我有什么不敢的？比就比。林峰毫不畏惧，也冷笑应战。林峰，刘丽撞，你们别比了，伤了和气就不好了。别这样，大家都是朋友嘛。一开始不是说玩玩而已吗？别真的生气了。还有刘丽撞，你牙都磕掉了，还是先去医院吧。赵新兰一脸担忧，一脸急切的劝道。不过。他心里却在念叨着：“继续搞，继续比，斗起来，打起来，越刺激越好，越激烈越好，越刺激越激烈。”我在林峰心里，高价值的印象就会越深刻，他就会越想要得到我。如果今天他被刘丽壮挫败，就算是之后他没有那么喜欢我，他也肯定会想要得到我，想要追我，哪怕是为了气刘丽壮，打击刘丽壮。呵呵，这些男人不就是这么的心理吗？到时候趁着林峰追我，追上我，在一起的时间里，以林峰的身价。就算不能跟他结婚，捞他的几百万，还不是手到擒来，甚至几千万都可能啊！看他那天花钱不眨眼的样子，如果能跟他修成正果，那就更妙了。没看到那什么嫁给大企业家的绿茶妹妹什么的吗？虽然结婚前签了婚前协议，但就算是如此，现在身家也早就十几亿了。赵新兰心里激动 G， 疯狂 O S， 但演技却毫无破绽。别劝我，兰兰，这是我们男人之间的事情，你别管。而这时，已经上头的刘立壮红着眼盯着林峰，他一伸手就把赵新兰推向一边。赵新兰愕然 ：“JPG， 这个刘立壮，这个舔狗，居然敢这样对我说话！”赵新兰黑脸 ：“JPG， 还敢推我？可恶！”赵新兰冷眼 ：“JPG。”不过再想想，刘立壮现在跟林峰斗得越凶，对他其实是越有利的。想到这里，赵新兰收起了怒气。赵新兰恢复担忧神情 ：“JPG， 你想要跟我公平比试？”你想要跟我比臂力，但是你是不是应该先兑现一下之前跑步项目的惩罚？怎么，刘立壮，还是你已经忘了，还是你想耍赖，输了不认账？你所谓的真男人、真正男子汉，就是这样说话不算数的人。呵呵，那如果是这样的话，那就没有再比试的必要了。跟一个言而无信的假男人有什么好比的？当然，这个时候林峰没有立即跟这个刘立壮比臂力，而是冷冷出声，重提之前的惩罚的事情，言语刺激。让这个刘立壮不耍赖，刘立壮，哦哦，这，刘立壮这时也才想起来，之前他跟林峰两个人约定过，如果谁输了，就得当着所有人的面大喊自己是傻逼。本来这种约定，没什么人会真的当真，事后输了就输了，大不了耍赖就是。可现在他还想要跟林峰继续比试呢，毕竟刚才比跑步，因为他自己装逼过头，牛逼吹得太过了，居然自己傻傻的说让林峰两分钟，才导致输了。现在不赢回来。他如何也不能甘心啊！但如果不兑现之前的惩罚，那他刘立壮还有信用吗？没有了，那林峰的确就不可能再跟他公平比试了。那么一来，今日他就真的完全输给林峰了。在赵新兰，他的女神的心里、印象里、回忆里、生命里，都会留下他不如林峰的印记。这他不能接受，他刘立壮绝对不能接受。我当然记得。之后，刘立壮红着眼低吼：“那你还不实现？去吧，先大喊一声。”让健身房里的人都注意到你，然后再大喊：“我刘立壮是沙比，记住了，一步都不过少，一个字都不能少。”这是之前的约定，也是承诺。身为真男人，你应该不会赖账吧？林峰双手抱胸，嘴角微笑。刘立壮脸皮抽搐 ，Jeff， 刘立壮，要不还是算了吧，你别跟林峰比了。这什么惩罚？就是说说而已了。赵新兰则温柔出声，她谨记着自己真善美女孩的人设，稳住人设不放松。土豪帅哥入怀中。赵新兰心中得意 ，JPG， 做就做，有什么大不了的？等我回来，你跟我公平比试，我这一回不会输，让你看看我真正的力。此时，刘立壮则咬牙，随后他很快就冲了过去，站在健身房的中间，大家都过来看看，我有事情要宣布。刘立壮大喊一声，健身房里的人一个个都愕然、疑惑、奇怪、好奇的看过去。刘立壮为了能跟林峰继续比试，是真的豁出去了。他犹豫了一会儿。张了张嘴，脸色涨红，欲言又止。过了几秒，才终于喊出了口：“我刘立壮是沙比，我刘立壮是沙比，我刘立壮是沙比！”猛烈三声大吼，声音在健身房里回荡，把健身房里的很多人给震得当场懵逼了。众人愕然 ，JPG， 众人吃惊 ，JPG， 众人不敢置信 ，JPG。林峰爽快乐呵 ，JPG， 谁让刘立壮非要跟他装逼呢？还让两分钟？呵呵，如今自食恶果，毕竟。林峰现在并不知道赵新兰是个绿茶，所以在林峰的视角里，他就是一个无辜的帅哥。因为帅
，引来了赵新兰的好感。而这个琉璃状为此对林峰出手，多无辜啊！就因为我长得帅，你就要对我装逼；就因为我脸比较白，你就觉得我是个好欺负的小白脸。该，林峰露出无辜的帅哥的微笑。JPG， 这，赵新兰愕然。JPG， 这时赵新兰也是看呆了，他没想到琉璃状居然真的履行了先前的惩罚约定。不过。他也明白，是因为琉璃状不服林峰，还想要跟林峰继续比。他觉得之前之所以输给林峰，都是因为让了。而为了要跟林峰继续比，他当然是必须要完成惩罚承诺的。哈哈，你看那是什么回事？那哥们儿他是叫琉璃状吗？哪有人喊自己是沙比的？吓我一大跳！呃呃呃，真可乐啊！没想到来健身房还能遇到这种事情。而在一开始的懵逼之后，健身房里的人一个个都是哄堂大笑起来。毕竟琉璃状这个时候的样子，行为的确是很糗，奇葩，搞笑，滑稽。琉璃状听着健身房里的众人的大笑与议论，承受着众人的各种眼神注视，脸色阴沉。JPG， 无地自容。JPG， 丢尽了脸，想找个洞钻。JPG， 不过想到还要跟林峰继续杠，琉璃状沉着脸走了回来。我已经完成了惩罚承诺，林峰，怎么样？现在可以跟我继续比了吧？刚才如果不是因为我让了你两分钟，我不可能会输。你刚才赢我，也不是堂堂正正的，不算，有胆，我们堂堂正正再比过。琉璃状咬牙对林峰道：“啪啪啪！”林峰鼓掌，很精彩，非常精彩，而且愿赌服输，言出必行。不错，既然你这样，我当然可以跟你再比过。当然，就算是再比，你也不是我的对手。呵呵林峰冷言相对，够嚣张啊！看来你赢了一回就膨胀了呀，林峰。呵呵，这样吧。我们这一回比臂力，也舔彩头、赌桌。如果谁输了，今天就裸奔。你敢吗？刘立壮勃然大怒，眼珠一转，对林峰挑衅道：“只要是比臂力，只要不让。”刘立壮觉得自己不可能会输，毕竟手臂的大小都一眼能分辨出来。他的手臂几乎比林峰的手臂大了一小圈。裸奔？你确定？先说清楚，是什么样的裸奔？穿内裤的裸奔，还是什么都不穿的裸奔？林峰愕然，随后冷笑。这刘立壮觉得是以为自己赢定了，所以才会说出裸奔的话来，其心恶毒。当然是什么都不穿的裸奔，谁说了就脱光衣服，在这健身房里裸奔三圈，完了，同时嘴里还得大声喊刚才我说的那种话。刘立壮嘴角勾起，冷酷说道：“还问什么样的裸奔？怎么林峰你不敢？是不是觉得自己身材太垃圾，不敢示人？还是你 J J 太小太短，不敢别人看到？”为了让林峰应战，答应赌注，刘立壮甚至还很过分的说道。林峰无语。JPG， 赵新兰愕然。JPG， 赵新兰眨眼。Jeff， 赵新兰假装脸红，低头。JPG， 当然，他内心却是暗自高兴。继续搞，搞猛一点，打起来吧！为了我打起来吧！看着两个男人为了自己争斗的样子，真的是好满足啊！没有几个男人为自己争风吃醋过的女人的人生是不完整的。现在林峰就算本来对我没有太感兴趣，因为琉璃状这样的刺激，可能都会生出想要得到我的想法了吧？矜持。矜持，赵新兰，面对这种真土豪，你必须要矜持。微笑，微笑，赵新兰，坚持你的真善美女孩人设。笑话，我不敢。行，那我跟你比，就按这个赌注。既然你自掘坟墓，那我也没什么好说的。你说吧，怎么比？林峰并不知道赵新兰在想什么，他听到刘立壮这样说，脸色冷了，随后也是冷声道：“快看好戏，这边有好戏看。”哈哈，这两个人刚起来了。众人，看样子，刚才就是因为他们两个人打赌比拼，而这个叫做刘立壮的输了，才会大喊自己是沙币啊！他们还要继续比，这回居然谁输了就裸奔。众人 P W Q， 嘶嘶嘶，这刘立壮好狠，开口就是要裸奔。而刘立壮这手臂，这肌肉，那个叫林峰的，能行吗？是不是欺负人吗？而在林峰跟刘立壮对话的时候，由于先前刘立壮的吼叫，已经引起了健身房里的人们的注意。此时虽然不是所有人都围拢过来。但也有很多人围了过来，关注林峰跟刘立壮的 battle。没想到居然有这么多人过来关注，很好，越多人越好。之前我丢了那么大的脸，只要这一回我能够在众人的眼皮底下赢了这林峰，就能洗刷耻辱。这是我的机会，来吧，人来的越多越好。刘立壮也自然看到了健身房里的人们的围拢，但他不惧反喜，暗自高兴。JPG， 不过很快刘立壮就收敛喜色，因为不能暴露的太明显，免得林峰这小子反悔了。比推杆，躺推二百斤，怎么样？三分钟内谁能推更多次，谁就赢。一个人先推
，另外一个人后推，跟刚才一样，由兰兰来帮我们计时。刘丽壮脸色板正，对林峰提出提议。没问题，林峰点头。不过等等，如果输了，谁要是不愿意裸奔怎么办？你不会赖皮吧？但林峰又想到一个问题：之前之所以刘丽壮会愿意大喊自己是傻逼，是因为他想要跟林峰继续比。可再输一次，刘丽壮应该就知道自己根本就不是林峰的对手了，不敢再比，也不想再比。那他会不会耍赖呢？这是完全有可能的。我会耍赖，刚才我说了，我不是执行了吗？刘立壮瞪眼，不过你这么说倒是提醒了我。这样吧，我们每个人都发一个毒誓，如果谁输了，不执行裸奔的惩罚，就怎么样怎么样。刘立壮想了想，说道：“好，那就发毒誓。这样吧，我们两个人分别发毒誓，如果输了不裸奔，我们的爸妈就出门被车撞死。怎么样？你敢吗？”林峰闻言，眼珠子一转，对刘立壮道：“反正我爸妈已经去世了。”爸妈，抱歉了，借你们的名义用一下。林峰阴险 ，JPG， 爸妈，用父母发誓。刘立壮脸色微变，有些犹豫，不过也只是短短的一瞬间。很快，他看着林峰那匀称的、没什么肌肉的身材，很快就做出了决定。那就这样，我怕你啊！呵呵，刘立壮同意。刘立壮胸有成竹，志在必得 JPG。林峰，刘立壮，这样不太好吧？你们不要这样，我看着有点害怕。我们不玩了好不好？不要伤了和气啊！你们都是我的好朋友，我不想看你们这样的。赵新兰这时则弱弱开口：“人家好怕怕 JPG， 人家不忍心 JPG， 人家不愿意看你们这样子 JPG。我倒是无所谓，如果你真的不想让我们继续比，那我可以不比。就是不知道刘立壮愿不愿意。”林峰听了，耸耸肩，他觉得赵新兰这个女孩还是不错的，他一再阻止，自己还是应该给她一点面子的。林大哥，你真好。赵新兰温柔微笑。看来我目前给他的印象不错，赵新兰，你做得好。赵新兰暗自得意 ，JPG， 不行，当然要比。刘立壮，都说要比了，怎么突然又不比了？林峰，你不是怂了吧？你怂就说自己怂，不要拿兰兰当借口。兰兰，你别管，这是我们男人之间的事情。但刘立壮当然是不干了，他顿时对赵新兰语气坚定地道。赵新兰不动声色，脸上担忧 ，JPG， 你这死舔狗，居然敢这样吼我！赵新兰内心愤怒 ，Osp 三，别废话，发誓吧。刘立壮此时却一心只想着要跟林峰比试，他害怕林峰真的借赵新兰的话口遁走，催促道：“行，那好，我先来。我林峰发誓，如果我一会儿跟刘立壮比臂力，输了后不执行裸奔的惩罚约定，那就让我的父母出门被车撞死。”林峰抬手，先行发誓：“爸妈，抱歉，你们在下面请好好的，改天我给你们多烧点纸钱，借你们名义一用。”林峰内心深处 ，Osp 三，轮到你了，刘立壮。林峰放下手，看向刘立壮，好，我也来，我刘立壮发誓，如果我一会儿跟林峰比臂力，输了后不执行裸奔的惩罚约定，那就让我的父母出门被车撞死。刘立壮看着林峰，都已经发誓了，很多都在看着呢，他自然也只能跟着发誓。很快，二人都发誓完毕。哎，既然你们都不听劝，那就来吧，那就开始吧。不过我先说好，我希望不论结果怎么样，你们都不要伤了和气。以后我们还是朋友，我们三个人还是朋友。这时，赵新兰出列，她语重心长，一脸无奈。坚持人设路线一百年不动摇 G， 别废话了，快开始吧，我们等着看呢。你们要比就赶紧比，不比我们就回去健身了，别耽误我们的健身时间。好不容易下班来健身会儿，快开始啊！墨迹什么？周围的观众们则已经按捺不住，蠢蠢欲看，迫不及待。JPG 纷纷催促 P 四，猜拳赢的人可以决定。谁先推？开始吧！赵新兰对林峰跟刘立壮道：“行。”林峰跟刘立壮都走到对方面前，刘立壮出剪刀，林峰出拳头。刘立壮说：“林峰胜。”刘立壮脸色一僵 ：“JPG。”林峰微笑 ：“JPG。”“ 哼，林峰不过是猜拳胜利而已，你没必要得意。”刘立壮忍不住冷声：“虽然如此，但是看来胜利的天平一直在我这边呢。”刘立壮。你的运气似乎不太好啊，林峰微微一笑，别废话，快说，你想先推还是后退？刘立壮不耐烦，因为比推感不能像比跑步一样，看谁坚持的时间久，所以只能一个人先推，在一定的时间内记下来推的次数，再另外一个人推，然后对比次数。你先推吧，我看看你能推多少个。林峰想了想，他当然可以做很多次推感，但三分钟啊，难道他三分钟要全程高速做推感？没必要，让这刘立壮先推。不管他推多少个，林峰要做的只是要在五分钟内
，做的比琉璃撞多一个就行。呵呵，不敢先推，行，那我先来，但别我推完，你不敢推，就自己认输了。琉璃撞冷笑，林峰翻白眼 ，J P G， 别废话了，磨磨唧唧的，一个大男人，能不能别像个娘们儿一样磨叽？快推吧。而这时，周围观众不耐烦，催促琉璃撞 P 四，琉璃撞脸色一僵 ，J P G， 当然，他也没有多说什么。很快就躺在了推杆下面，两百斤的铁块上线。林峰，看好了，这是你无法企及的力量，真男人的力量。刘立壮双手抓住铁杠，林峰无语。JPG， 你能别废话了吗？把力气留下来，一会儿多推一个，别一会儿又输给我，却又把理由推到说话太多上。林峰摇头。刘立壮冷笑。JPG， 不过也真的不再说话了，因为他要开始了。开始。赵新兰看着手表，脆声开口：“是在计时。”起！刘立壮肌肉手臂猛地用力，很快的，两百斤的重量的杠铃就被他给推了起来，推到两条手臂伸直，厉害啊！两百斤的重量这么快速就推起来，毕竟有不少肌肉，看起来就经常锻炼啊。那个叫林峰的，惨了，他那身板在普通人里还算不错，但在健身的人群里不够看啊。他一会儿不会真的要裸奔吧？而见此，围观的人里有不少议论声音传出，那必须的。都拿父母发誓了，那是开玩笑的吗？众人议论 P 三，哈哈，帅哥裸奔，我好期待啊！相比这个肌肉丑男裸奔，我更期待那个叫林峰的裸奔，想想就好羞耻啊！还有一些女观众捂脸。面对这些议论，林峰无语。JPG， 面对刘立壮的表现，林峰淡然。JPG， 时间不断流逝，一、二、三、十二、十三。林峰意外的看到，不只是赵新兰，这健身房里。很多围观的人看热闹的人，竟然都在为刘立壮在数推杆次数，甚至还有人与赵新兰同一个步骤在看手表，在计时。每次刘立壮推了一个，就有很多人与赵新兰一起异口同声念出数字。呵呵，今天的状态还不错呀，看样子我甚至能做的比以前练习的时候更多。林峰，你死定了！而在众人的声音激励下，刘立壮不断推杆，他心中暗暗得意，自信 JPG， 必胜 JPG， 无敌 JPG。期待林峰裸奔 JPG， 时间流逝，很快，时间来到一分钟后，一百个，这个流利状，一分钟里居然做了一百个，两百斤的推杆，一分钟六十秒，一百个，那就是平均接近一秒两个。众人震惊，有些人甚至尖叫出声。要知道，推杆你需要推着杠铃直到手伸直才算一个，然后缩回手，让杠铃回到贴近胸前或者喉咙处，再往上推到手伸直，这才又算一个。如果是比较轻的，这没什么，但这可是两百斤的推杆的杠铃，强啊，还是挺强的，一看就是练过呀。看来这刘立壮要赢了，这个叫林峰的帅哥真的要裸奔了。是啊，你看这刘立壮虽然现在事态没有之前那么强了，已经疲软了，但还是有不少力量。三分钟后估计能上到两百个，众人议论纷纷，纷纷同情注目林峰 JPG， 不错，一分钟，我做了一百个，比我之前私下做的还好，而且。虽然有些累了，但我还能继续做。林峰，你小子注定要裸奔，你完了！林峰，你敢跟我比？你完了！我会让兰兰知道，谁才是真正的男人，真正优秀的男人。兰兰会知道，男人空有一张脸是没有用的。哈哈，裸奔之后，林峰在兰兰那里的帅哥滤镜一定会破碎。我会是最后的赢家。刘立壮听着众人的议论声，自己也是欣喜起来，边做着推杆，边与此同时，他幻想起来是幻想到了胜利后的。场景了，刘立壮幻想中林峰输掉，哭丧着脸。JPG， 刘立壮幻想着林峰狼狈裸奔。JPG， 刘立壮幻想中林峰裸奔，众人指着林峰大笑。JPG， 刘立壮幻想中兰兰唾弃林峰。JPG， 刘立壮幻想中兰兰对他投怀送抱。JPG， 林峰淡然。JPG， 听着周围这些人的议论，林峰无动于衷。JPG， 看着刘立壮一分钟做了一百个推杆，林峰只是微笑。JPG， 林峰，你没事吧？赵新兰这时不再看刘立壮，她眼神温柔，望向林峰，温声细语：“爆刷好感，我当然没事儿，没事的，你不用担心我，你等着看吧。”林峰只是微微一笑，丝毫不担心，反而有点想笑。JPG， 就先让刘立壮得意一会儿。JPG， 先让子弹飞一会儿。JPG， 眼前的女孩好像对你有好感，不要再过度释放魅力，要克制。JPG， 如果你不想比，那现在就走吧，现在不比就没有输。刚才的毒誓就不成立了，你放心，我不会因此看不起你的。你在我眼里还是很好的人。赵新兰再度温柔细语。
，再度爆刷林峰好感 JPG， 林峰好感暴击 JPG， 林峰双倍好感暴击 JPG， 开心 JPG， 撒花 JPG， 美滋滋 JPG， 呵呵，真的不用，我既然答应了刘立壮，当然不会食言，跟他堂堂正正的比，你别操心了。林峰对赵新兰也温柔一笑，赵新兰转头看向望着刘立壮 JPG， 好感度已经刷够了，就目前来说。这个程度就够了，过犹不及。168 169 170而此时，时间已经来到了两分多钟。围观的众人喊出来的数字已经变得很大了。刘立壮推杆的手也变得沉重而缓慢，每一次推上来都极其艰难，每一次放下去也是极其艰难。兄弟，不行就算了，都这么多个了，可以了，你已经赢定了，没必要继续硬推了，停下吧。这个叫林峰的兄弟，这身板，这手臂肌肉。不可能推到这么多个的，不少人还纷纷劝刘立壮，不过刘立壮不为所动。我还可以。刘立壮脸红脖子粗，怒吼一声，继续推杆。我还能行，哼，就算是现在已经很多个了，但是我还是要尽全力。我必须要赢，毫无悬念的赢，差距悬殊的赢。我不会再犯之前的错误，我不会再掉以轻心。人不会摔倒在同一个地方两次，一个真男人，真正的男子汉，不会输给一个小白脸两次。刘立壮内心 OS， 这是不留后路啊！真正拼尽全力啊！本来就足够赢了，却还要继续，这是打定了主意，要让林峰丢脸啊！这林峰也是傻缺，居然会答应这样的挑战，不自量力啊！也不看看彼此的肌肉对比，年轻人被话语一刺激，什么理智都不剩了呗。不过现在他应该后悔死了，毕竟一会儿输了得裸奔。呵呵，周围观众再度纷纷议论。一个个围观群众的眼睛同情注目，强装镇定的林峰 JPG。林峰微微一笑 ，JPG。林峰无动于衷 ，JPG。终于，三分钟结束，已经几乎力气枯竭的刘立壮，在最后关头花了几十秒都没有办法再推成功一次，一百九十二个。而此时，刘立壮的成绩也出来了，三分钟，一百八十秒，一百九十二个成功推杆，几乎平均一秒一个多。嘶嘶嘶！众人倒吸凉气 ，P 四。林峰。现在到你了，哈哈，你现在还要推吗？还是你准备直接认输？那也行，脱衣服吧，直接裸奔。刘立壮喘着粗气，双臂颤抖，看着林峰，得意一笑，神情戏谑。一百九十二个，恐怖如斯啊！虽然没有到两百个，但这可是两百斤的，平均一秒一个多，很猛了。林峰完蛋了，毫无悬念，胜负已分。一个个围观的人都同情的看向林峰，哇！这个帅哥准备要裸奔了吗？快快快，拿出手机，录下来！几个花痴女毫无顾忌，掏出手机，兴奋 JPG， 激动 JPG， 期待 JPG， 林峰无语 JPG， 准备裸奔的是你，哼，不就是一百九十二个吗？刘立壮，我还以为你多厉害呢，跑到我面前装逼。好，我就让你看看什么才是真正的真男人，什么才是真正的推杆。随后，林峰潇洒出列，躺倒，双手握住铁杆。众人瞩目林峰 JPG， 林峰加油！我相信你可以的，你是最棒的。赵新兰温柔为林峰加油 P 四，刘立壮黑脸 JPG， 呵呵，林峰，你现在还在嘴硬？好啊，来，让我看看你能不能做到100个，不， 5 0个。你不会是看我做起来容易，就以为200斤很轻吧？没有明确的概念，等感受到杠铃真正的重量，你就会知道错了。现在感受到了没有？刘立壮冷声连连：“你们猜，这个叫林峰的帅哥，三分钟内能推多少个？我赌一百个，一顿饭。谁给我赌？我赌八十个，一顿烧烤。我赌七十个，十顿饭。我赌三十个，十顿烧烤。谁给我赌？”周围的围观群众中，居然有人还打赌起来。林峰听着这些声音，无语。JPG， 脑门黑线。JPG， 你们会后悔的。JPG， 计时吧。随后，林峰不再磨蹭，直接对赵新兰道。开始，赵新兰也道。与此同时，林峰的双臂也开始用力，将手中的两百斤的杠铃举起。林峰闪电般举起，放下一个，一，众人如同之前刘立壮那般，也为林峰计数。二，林峰闪电般再举起，再放下又一个。三，林峰再举起，再放下又又一个。刷刷刷，林峰的手飞快屈伸。四五六七八九十，众人的声音快速迭代。而在这个时候。才过了两秒不到的时间，嘶嘶嘶！众人见此，不由纷纷震惊。哈、啊、哈，帅哥好帅，快拍下来！几个女花痴尖叫连连。
，这怎么可能？林峰怎么会这么快？他那手臂的那点肌肉，怎么可能有这样的力量？刘立壮瞪大眼睛，这么厉害？赵新兰愕然，爆发的这么猛，一会儿力量肯定会衰减。哼，这林峰虽然也有点力量，但他太想胜利了，这样是不行的。一看就没有节奏，一开场就拼尽全力，坚持不了三分钟。我估计一分钟不到，他就再也推不成一次完整的推杆了。输定了，输定了。而一些不跟着数数的人，则指点江山，判定生死。听到这些声音，原来是这么回事儿。快，准备好，一会儿帅哥裸奔，不能漏了。几个花痴女顿时又再度眼睛亮了。林峰听着周围的声音，一阵无语。一帮蠢货 JPG， 你们根本不知道我有多强 JPG。我是你们不能揣测的男人 JPG。二十，二十一，二十二。当然，这个时候林峰还在高速推赶，他仍旧保持着一开始的节奏。快速推赶着，因为这点力量对于现在的他来说根本就不算什么。而一开始还有唱衰林峰的声音，但随着林峰保持高强度的推赶，以平均每秒接近四至五次的推赶频率，坚持了足足四十秒左右，眼见林峰的推赶次数疯狂飙升，一百八十九，一百九十，一百九十一，一百九十二，众人震惊，瞠目结舌。JPG， 不可置信。JPG， 嘶嘶嘶，倒吸凉气。JPG。林峰居然这么强，在这么短的时间里就爆发到刚才刘立壮三分钟能达到的次数了，这怎么可能？我刚才还以为他肯定会在爆发中疲惫不堪，持续不了。所以，这就是虚壮的肌肉男跟真正的男人的差别吗？林峰真是太帅了，又帅又厉害。一些围观群众议论纷纷。不，这不可能，不可能！刘立壮也是呆滞当场。他先前做了192个，已经是信心满满，肯定能赢林峰了。这也是他比平时私下里的发挥还好的发挥了，三分钟，推两百斤，一百九十二次。然而现在林峰只用了不到一分钟就完成了，达到了。林峰还能继续吗？林峰还可以吗？林峰是不是爆发之后就不行了？在达到一百九十二这个次数的时候，林峰没有继续，而是停了一会儿，故意转头看了刘立壮一眼。刘立壮脸色难看。JPG， 刘立壮表情呆滞。JPG， 林峰怎么不动了？难道林峰不行了？是不是他爆发太猛了？他其实已经力量衰竭了。林峰，加油！林峰，再来一次，你就赢了。这一刻，众人的目光都在林峰身上。林峰，瞩目，闪耀，帅气，他就是健身房的中心。我就是挠个痒痒。在众人紧张看着林峰的时候，林峰微微一笑，再度推杆。呼，一百九十三！众人呼喊出这个激动人心的数字，一百九十三个。林峰超过了，林峰超过了刘立壮，林峰赢了，林峰胜利了，我居然输了，不，我果然输了，我竟然输给了林峰，只有刘立壮失魂落魄，不肯相信。不过，其实林峰在不到一分钟里能够做到192个的时候，他心中已经有所预料了，但现在事实到来，他还是有些承受不了。为什么会这样 ？JPG， 这不是真的 JPG， 我不相信 JPG， 我想象中的剧情不是这样的 JPG。我幻想中的结局不是这样的 ，JPG， 嘶嘶嘶！而一些之前认为林峰不行的，这一刻都是倒吸了一口凉气。没想到，居然是林峰这个看起来肌肉没有多膨胀的人胜利了。然而，就在这个时候，众人又看到林峰的手臂还在继续动，他还在继续推杆，继续屈身，他还有力量，他还在刷新数字，一百九十四，一百九十五，一百九十六。一些人还在继续紧跟着林峰的动作。而报数，林峰一直不停，好像是一个不会累的超人一般。林峰的那双手臂就好像是钢铁做的一样，在这样高速的屈身中，居然一点问题都没有。数字还在不断往上飙，终于，数字来到了二百五十个。在报数的众人异口同声的报出这个数字的时候，林峰终于停下了。这这不可能，这个林峰也太恐怖了吧！以如此高强度的频率，快速推赶一分多钟，众人纷纷震惊。瞠目结舌 ，JPG， 这还是人的手臂吗？这样的强度，这样的频率，这样的持久，这就是真男人吗？不可置信 ，JPG， 倒吸凉气 ，JPG， 这不可能！刘立壮踉跄后退两步，讷讷自语：“二百五十个，够了吧？我还用继续推吗？我想我不用继续推了吧。”而此时，林峰故意将数字停留在了二百五十这个充满侮辱性的数字上后，起身转头看着刘立壮，微微一笑，一脸无辜 ，JPG。真诚发问 ，JPG， 致命戳心 ，JPG， 刘立壮脸黑如炭 ，JPG， 二百五，二百五。
。林峰，你欺人太甚！琉璃状枯击击 JPG， 琉璃状如遭雷击 JPG， 琉璃状呆若木鸡 JPG， 琉璃状怀疑人生 JPG。而且停留的这个数字也很耐人寻味啊，二百五。哈哈，林峰这是在内涵琉璃状吗？围观的众人很快就 get 到了林峰的言外之意，当即就是纷纷哄堂大笑起来。刘立壮， 2 5 0这个数字应该是比192这个数字大的吧？不知道你数学成绩怎么样？你知道这个数字谁大谁小吗？此时，林峰转头望向刘立壮，他再度微微一笑。刘立壮被一箭穿心 ，JPG。刘立壮想吐血 ，JPG。林峰，你好厉害啊！你真的太棒了，你又赢了。而此时。赵新兰也娇声尖叫着，再一次扑向林峰，给了林峰激动的胜利的拥抱。不，刘立壮心里一梗，吐血 JPG， 仰天长啸 JPG， 泪流满面 JPG。这，林峰身躯一僵，没想到赵新兰再度对他投怀送抱，真是一个容易激动的女孩。林峰没多想，呀，林峰对不起，我又激动了。赵新兰则醒悟过来一般，连忙放开林峰，同时脸色羞红，低头侧身。好感度再刷一波 JPG， 暧昧感出现 JPG， 美滋滋 JPG， 哎，我现在算是看出来了，看来今天这也是一场因为女人才爆发的战争啊，属于男人之间的力量的战争。不过现在看来，结果是以林峰胜利落幕啊。要是我，我也选林峰。林峰又帅又厉害，那个又装又丑又没用的虚壮肌肉男有什么用？太恶心了！围观群众再度议论纷纷句。林峰，有些不好意思 ，JPG， 你们乱说什么呢？赵新兰则一副“此地无银三百两”的样子，说了一句，然后看了林峰一眼，又矜持的转头不言。暧昧感暴击 JPG， 关系条升级 JPG， 坚持真善美人设不倒 JPG。兰兰，你，刘立壮委屈的说不出话来。他看着赵新兰，想要说点什么，但却发现自己没有立场，张了张嘴，也不知道该说什么。他很想说：“你难道忘了我了吗？难道失败了，输了就失去一切了吗？真的因为刚才的失败，我就失去了你了吗？”不，我不信，我不信你是这么肤浅的，只看脸的女孩。不，我不信你是这么头脑简单的，只看男人是不是有力量的女孩。不，你不是说过最喜欢我的体贴，最喜欢我的温柔，最喜欢我对你千依百顺、无微不至的关心吗？林峰他有吗？他根本没有，他除了一张帅脸，呃，还有一点蛮力。他有对你有任何体贴、暖男、无微不至的温柔呵护的表现吗？为什么你会这样？刘立壮天旋地转 ，JPG， 刘立壮。你怎么样？你没事吧？你还能受得了吗？我早就跟你说了，不要你跟林峰打赌，你非不听。当然，这时赵新兰也知道自己忽略了刘立壮了。刘立壮心里肯定不开心，于是他又微微一笑，温柔细语。刘立壮感动盈泪 ，JPG， 我就知道兰兰不是那样的。我的女神兰兰，她还是最好的女孩。她心里还有我，她在关心我。刘立壮内心 OS。然而，赵新兰下一句话。就让刘立壮差点吐血，怎么说不出话来了吧？谁让你不听我的话？现在输了还得裸奔？你说你现在可怎么是好？赵新兰责怪，似乎语气。刘立壮脸色一僵，哭唧唧。JPG， 为什么要提这茬 ？JPG， 别提醒我，我不想面对这个事情。JPG， 呀，对不起，我刚才……赵新兰这时捂嘴，一副才醒悟过来，好像戳到了刘立壮痛处的样子。没事儿，兰兰，我不怪你，就算你不说。今儿这事，我也是逃不过去的。毕竟之前我都已经用父母的名义发誓了。刘立壮叹了口气：“女神在抱歉，我的女神在跟我抱歉。我早就知道，我的女神绝对不是故意的。那么善良的我的兰兰，她怎么可能是故意的呢？但即使是无心说出了一句让我不是的话，她也愿意跟我抱歉。这个世界上，谁忍心责怪这样美好的女孩子呢？”刘立壮含情脉脉 ：“JPG。”赵新兰微笑 ：“JPG。”赵新兰内心犯恶心 ：“JPG。”赵新兰转头看向林峰，而这时，赵新兰看着林峰，她的眼睛微微一亮。这不正是一跟林峰撒娇的好机会吗？既展现了自己小鸟依人的、充满女人味的一面，又在舔狗刘立壮那里怒刷双倍好感。林峰，现在怎么办？你能不能看在我面子上，不要让刘立壮知心赌约了？裸奔呀，这可不是开玩笑的。林峰，大家都是玩玩嘛，这个事情就这样翻过去吧，好不好？给我个面子嘛！想着。赵新兰立即离开刘立壮，来到林峰的身边，伸出纤纤细手，一脸楚楚可人，摇晃着林峰的手臂，跟林峰撒娇，为刘立壮求情，跟林峰撒娇，女人为公事，发动计，怒刷林峰，刘立壮双人好感度计，这。
赵小姐，你别这样，我也没有非要怎么样，都是娱乐嘛。行啊，你既然这样说了，那我是不计较了。如果刘立壮自己也不愿意裸奔的话，林峰见此也是顺水推舟。反正之前刘立壮早就已经发过誓了，现在他答应不答应赵新兰的请求，其实都没有意义。而赵新兰其实也知道，他只是为了跟林峰撒娇而已，单纯因为这个行为能够让他怒刷双人好感度。林峰则觉得赵新兰这女孩心性纯良，对朋友用心。自然也不忍心拒绝赵新兰，刘立壮瞳孔瞪大 ，JPG， 不，我的女神，你怎么能跟林峰撒娇？你都没有对我撒过娇，这样的撒娇待遇我也想要。不，刘立壮，你的女神，她现在可是为了你在求情。她那么一个不喜欢撒娇的人，你认识她这么久，她跟你撒过娇吗？没有吧。然而为了你，她却违背了自己的原则，为你跟林峰撒娇。刘立壮，你何德何能？刘立壮感动盈泪 ，JPG， 不要，不用求他，兰兰，不用求他。我说了，我自当履行赌约，愿赌服输就是，不就是裸奔吗？我，我奔。刘立壮脸红脖子粗，一声怒吼，然后冲了过去，一把将赵新兰从林峰身边拉开。刘立壮，你，你真的要裸奔？你非要裸奔吗？这可是会很丢人的。赵新兰一脸讶然，我当然知道你要裸奔，毕竟你都用父母的名义发誓了。脑子里都是肌肉的傻子，赵新兰内心 OS： 兰兰，我知道这会丢人，但幸好我还有你的关心。只要刘立壮感动，刘立壮，你能先把抓住我的手放开吗？但赵新兰扎心一击，刘立壮脸色一僵，不好意思，兰兰，我我不是故意的。刘立壮放开，致歉。赵新兰微微一笑，刘立壮，你真要裸奔？你如果现在不愿意裸奔，我也不会勉强你的，毕竟之前我们的赌约。也不过是我们之间的约定而已。如果你不愿意，不想，那就不要裸奔吧。我这里没关系的。此时，旁边的林峰也微微一笑，一脸宽容。JPG， 一脸大度。JPG， 谦谦君子，慈悲为怀。JPG， 刘立壮脸皮抽搐，为什么说的好像我非要裸奔的样子？是我想裸奔吗？如果可以，我愿意裸奔吗？我又不是个暴露狂。哭唧唧。JPG， 好委屈。JPG， 太想哭了。JPG。你现在说这个有个屌用？我之前发过的毒誓是假的吗？现在不裸奔，你是想让我成为不孝子吗？刘立壮咬牙，但此时的林峰一脸君子，他又如何能指责林峰什么呢？不就是裸奔吗？我，我奔。刘立壮飙泪，嗯，你放心吧，刘立壮，我不会看的。赵新兰一脸温柔，果然是我的女神，这个时候还在安慰我。刘立壮感动 G， 既然你执意要裸奔，那我也不拦着你了。我这个人。一向尊重别人的自由选择，去吧，兄弟，加油！林峰语重心长，一脸诚恳，拍了拍刘立壮的肩膀，为刘逼王送行。JPG， 刘立壮脸皮微微抽搐。Jeff， 别磨蹭了，刘立壮，你要裸奔就快点大家伙儿都等着看呢。看完大家还得回去完成各自的健身任务，麻利点啊！一个大男人磨蹭什么？而此时，周围手里拿着一个个手机的围观群众激动兴奋，期待催促 G。刘立壮脸皮再度抽搐 ，Jeff， 哎，本来还以为能够看到那个叫林峰的帅哥裸奔，我手机都准备好了，摄像头已经就位，却没有想到最后只能看到这个丑肌肉男裸奔，真是失望。这个肌肉男也太没用了吧，那么多肌肉白长了，居然比力量比不过那个身材匀称的叫林峰的帅哥。更，其中几个花痴女孩还发动多重嫌弃暴击 G， 扑哧，扑哧，扑哧，刘立壮被连续暴击十 P 四，太欺负人了。凭什么林峰的裸奔就比我的好看？我不服！刘立壮愤怒了，想着他不再磨蹭，转身背对众人，很快就脱掉了身上的背心，一扔，哇哦！大家快来看啊，裸奔了，有人裸奔了！但就在这时，有人纷纷起哄，哪儿呢？哪儿有人裸奔？在哪儿？等等，我手机呢？各种声音响起，刘立壮脱运动短裤的动作停滞了，好羞耻，好丢人，好想死！煎熬 JPG， 想逃 JPG， 谁来救救我 ？JPG， 刘立壮，你怎么了？这时，一道温柔的声音传来，是刘立壮的女神赵新兰。果然，在我最无助的时刻，她最懂我的感受。刘立壮感动，你不是要裸奔吗？快脱啊！裸奔完，我们就走去吃饭。之前说过的，我请客。你到底奔不奔啊？你再不奔，我就跟林峰两个人去吃了。然而，下一刻，赵新兰再次暴击。刘立壮血条耗尽 ，JPG， 你说你，我不让你裸奔吧？你非要裸奔
，我让你裸奔吧，你又不奔了。要不算了，反正那个什么不裸奔，父母出门被车撞死的毒誓，也只是假的了。现在是科学社会，谁还相信毒誓啊？接着是林峰微微一笑中温柔的劝诫、提醒剂。血条耗尽的倒下的刘立壮的身体被林峰补刀 G P G， 我不就是裸奔吗？我奔不就是了吗？终于，刘立壮唰的脱掉了自己的短裤，然后是内裤，每一次脱下。都会引发现场观众的一阵欢呼，速战速决。刘立壮知道不能拖延时间，他没有丢掉短裤以及内裤，而是拿着他们拿在身前，挡住双腿间的部位。我刘立壮是沙比，我刘立壮是沙比，我刘立壮是沙比，我刘立壮是沙比。接着，刘立壮咬牙，埋头就是在健身房里狂奔起来，同时口中还如同先前那般大喊着。林峰也没有计较他拿短裤挡着前面的事情。刘立壮，加油！你果然是真男人。愿赌服输，加油哦！我为你点赞。对了，你屁股上的痔疮很帅哦。而这时，让刘立壮吐血的是，林峰居然一脸真诚的给他鼓劲儿。在他跑过林峰身边的时候，林峰甚至还给刘立壮竖了一个大拇指。刘立壮下划线，点赞，点赞个屁！都是因为你，我才会裸奔。刘立壮想要对林峰破口大骂，但看着林峰那微笑鼓励的眼神，还有林峰竖起的大拇指，终究还是没有骂出口。内伤 J P G， 想吐血 J P G， 为什么得到了赞却一点也不开心 J P G？ 幸好我的女神，她跟别人不一样。她说过，她说过，我裸奔的时候她不会看。她最美好的女孩，她就是那么的善良，她就是那么的体贴，她就是那么的为人着想。想着赵新兰，刘立壮坚持着跑完了第一圈。然而，就在他第二次经过林峰跟赵新兰身边的时候，他却看到。赵新兰此时手里正拿着一个手机，在对着他拍摄着。刘立壮脸色一僵 ，J P G。先前第一次跑过来的时候，刘立壮的注意力都被林峰吸引了，没有注意到赵新兰。此时才注意到，原来赵新兰一直在拍他。女神，你骗我！你明明说过你不会看的，但你现在却不止看，还在拍我。刘立壮委屈 J P G。女神的嘴，骗人的鬼！刘立壮想哭 J P G。刘立壮，加油！第二圈喽，很快就完了。坚持，赵新兰还对刘立壮微微一笑，娇声记。与此同时，他手指一按，咔嚓声响，摄像头亮，光影定格。当然，看着刘立壮的表情，赵新兰很快就反应过来。之前他随口安慰刘立壮，说自己不会看，但现在却在拍。你虽然长得一般，但不得不说身材还不错哦。赵新兰急中生智，赶紧找步，温柔一笑，纤纤细手，竖起点赞。由于是随机应变，所以连长得一般的心里话都被说了出来。原来女神是被我的身材吸引了，所以才忍不住拍摄我。我不应该那样想她的。刘立壮，你真是太不应该了！你怎么可以这样想你的女神？呸！你真该死！刘立壮顿时欣喜、感动、愧疚。不过等等，长得一般，女神到底是在夸我还是在损我？长得不帅是我的错吗？以前我也长这样啊，但女神没说过我长得一般吗？肯定是因为林峰，待在他的身边，本来就不帅的我，瞬间就丑了。哭唧唧 ，J P G， 对林峰怨气加一百 J P G， 哈哈，你看他跑的好搞笑啊！喂，肌肉男，你的内裤掉了。周围的围观群众则一个个调侃着。刘立壮脸色一僵，低头一看，他的豹纹内裤的确是掉了。刚才他一次性将内裤跟内裤纳在手里，然后捂着的，现在内裤掉了，只剩下短裤了。刘立壮连忙捡起来。又引发了一阵哄笑，健身房一片欢乐的海洋屁肆。快点玩吧，快点吧，快点跑完三圈就可以结束裸奔了，就完成赌约了，就可以解脱了。刘立壮不再多想，只是埋头跑。他越跑越快，然而跑太快就发生了意外，不知道那个缺德玩意儿把一个健身哑铃扔在了他奔跑的路上。于是一个不小心，刘立壮脚一绊，扑通，他摔了一个四脚朝天。最关键的是，短裤飞了。曝光了，不，刘立壮瞳孔骤然收缩，赶紧爬起来，哈哈，摔了个狗吃屎，这小子太搞笑了，乐死我了，乐死我了，拍到了没有？拍到了没有？周围顿时响起一个个性宅乐活的声音，当然这还不算是过分的，更过分的是几个女的，哇，你们看，像一个小虫子，咦，好恶心啊，他肌肉这么大，我还以为会比较夸张呢，在哪儿在哪儿？我没拍到，真的很恶心吗？给我看看，我不怕恶心。这几个女的疯狂看照片，刘立壮黑脸 J P G， 你们太过分了。
，流利壮哭唧唧。JPG， 谁说肌肉大就一定夸张的？我只是一个普通的男人，还不好。流利壮委屈。JPG， 说我是小虫子，这只是不启动状态。你们这些女人，启动状态，我能把你们全部收拾了。流利壮愤愤不平。JPG， 跑三圈也没有花多长时间。等流利壮跑完了之后，林峰跟赵新兰。刘立壮等人就各自到健身房的洗浴间，简单的洗了一下。这个健身房是配备了洗浴间的。把身上的汗渍洗掉后，他们穿上带来的干净的衣服，为了刘立壮着想，毕竟他丢人大了。总之，他们赶紧离开了健身房。三个人出健身房，刘立壮，你说你，我本来说了，你不用裸奔的，你非要跑，我真是刚才摔倒没有受伤吧？让我看看，嗯，没事就好，给你纸巾，如果受伤了就擦擦。赵新兰对刘立壮柔声关切：“我本来说不跟你比的，你非要跟我比？你说。”林峰则一脸歉意：“刘立壮丢了这么多大的脸，居然没有一走了之，而是还要跟着林峰跟赵新兰一起去吃饭，这倒是让林峰有些意外。他还以为刘立壮受此打击就没脸见他，见赵新兰了呢。”刘立壮无言以对，脸皮微微抽搐。他虽然还有勇气跟着去吃饭，但现在他连续败在了林峰手里两次，已经没有了在正面跟林峰交锋的底气了。他。不敢再对林峰随便装逼了。刘立壮已受挫 ，JPG 之所以还要跟着去，是因为他的女神赵新兰，他还有希望，他还不放弃。至少女神之前夸奖过他的身材还不错。被安慰 ，JPG 感动 ，JPG 甘为女神驱使 ，JPG 之前说好了，今晚晚饭我请客哦，你们谁都不要跟我抢。不过我只能请你们去一般的小饭馆吃饭，太贵的地方我可请不起哦。先说明，如果你们吃不惯的话。我概不负责哦，毕竟我只是一个小小的上班族。而此时，赵新兰则对刘立壮跟林峰说道：“他之所以这样说，主要就是考虑到林峰，毕竟林峰是能够为了斗气就扔几百万到水里跟人血拼的土豪。但尽管知道是这样，却肯定不能到很贵的地方请客，因为他现在的人设是没有见过林峰，不知道林峰是土豪的单纯天真的真善美女孩。我当然没问题啊，我也是普通上班族，你请我去那种大酒店，我才不习惯呢。”刘立壮有些奇怪，不过。却也没有多想，毕竟女神第一次请客，女神说什么都对。我当然没问题，我也是个普通人，什么我都能吃，路边的小吃摊都行。林峰也微微一笑。赵新兰主动请客，已经是很大方热情的性格的姑娘了，她怎么可能会强行要求她到星海大酒店这种地方去请客呢？那好，那我们去一家老餐馆吃吧。刘立壮，上次我们跟同事一起去的那餐馆，你还记得吧？赵新兰听到林峰这样说，她微微一笑，随后说道：“哦，上次那家啊。”那里味道的确不错，刘立壮点点头。不知道林峰你有没有去过这家店？不知道你能不能吃习惯？赵新兰温柔看着林峰，拿出自己的手机给林峰看。我没问题的。林峰和善一笑，他无所谓。那太好了，我们出发吧。林峰，你的车在哪儿？赵新兰收起手机。哦，我的车呀，在那儿呢。这辆就是我的车。此时，林峰也走过去，将自己的小电驴拉了出来。刘立壮愕然。是啊，这就是我的车。林峰微微一笑，点点头。林峰，你就开这个小电驴。随后，刘立壮兴奋，他之前还以为林峰的经济条件应该也不错呢，因为林峰身上的运动服也是牌子的，所以他才想跟林峰比拼男人的力量。但是却没有想到，林峰居然是个开小电驴的屌丝。看着林峰的小电驴，刘立壮兴奋到浑身发抖。呵呵，从小电驴开始分析，那么说来，林峰身上穿的应该也就是山寨的了。我国的山寨功力果然是可怕呀！我之前竟然丝毫没有看出来。刘立壮内心 O S， 暗自感叹山寨工业的强大。J P G， 想到这里，瞬间之前已经掉到零的刘立壮的血条再度满格，重生、复活、雄起。他在想到自己的二手德系都市 S U V， 嘿嘿一笑，内心之中开始暗暗酝酿逼气，准备找机会救林峰的这个弱点，将林峰一击 T O。毕竟，男人如果没有厚实的钱。那么，就算是长得帅、身体好，又有什么用呢？嘿嘿，我刘立壮，虽然是拼拼凑凑才买了一辆二手德系都市 SUV， 但至少我有四轮。他有德系都市 SUV， 赵新兰早就知道了。这一个逼，不用说话就自然逼气散发，碾压林峰。刘立壮又挺起胸膛。然而，他正准备看林峰遭到女神嫌弃的名场面的时候，哇，林峰，你这是你的车吗？呀，好酷哦！这种型号的电动车，我早就想买一辆了。却见到他的女神赵新兰，居然丝毫没有嫌弃的样子，反而一脸兴奋、热情、高兴，跑到了林峰的小电驴旁边，摸上摸下，一脸激动。
琉璃状懵逼 JPG， 为什么会这样？不是说现在的女孩子宁愿坐在宝马车里哭，也不愿意坐在小电驴上校吗？难道帅真的就决定了一切吗？难道这个世界上就没有我们丑男的一线生机吗？琉璃状脸色一僵，这不错，这就是我的车。这小电驴很酷吗？就几千块钱。林峰这时也愕然，看着赵新兰的反应，惊讶 JPG， 我觉得很棒。对了，林峰，你是在哪儿买的？我有时间也想去买一辆。赵新兰醒悟过来，不能表现的太夸张。她微微一笑，温柔点赞，还跟林峰聊起来。林峰也耐心解答：“不，为什么会这样？我的女神居然看到这个小电驴，仍旧对林峰没有丝毫嫌弃。这就是我爱的女孩吗？她果然是这么好，跟那些势利的女孩完全不同。可越是这样，我越是不能放弃。”而在他们两人的身后，刘丽壮暗下决心 ：“Yes， 呵呵。”成功爆刷林峰好感度，随便再收割刘丽壮好感度双倍暴击。刘丽壮的反应早就在赵新兰的意料之中。赵新兰得意 JPG， 可能是小电驴单独放着没有对比。对我立即把我的德系都市 SUV 开出来，二者摆放在一起，任凭是谁，肉眼就能看出来二者孰优孰劣。再说了，现在要过去饭馆吃饭，总得要开车过去吧？兰兰不可能会坐林峰的小电驴过去的。趁这个机会，我就要让林峰明白他跟我的差距。让林峰自己知难而退。刘丽壮内心 OS， 随后他恨恨看了一眼林峰，接着不再犹豫，很快就上前把自己的二手 SUV 给开了出来。兰兰，不是说要过去饭馆吗？我们过去吧。你上车，我载你过去。林峰，要不你也上我的车吧？把你的小电驴放我车的后备箱，我这辆车后备箱宽敞，完全能放。然后我直接带你们过去。刘丽壮将 SUV 转头开到林峰的小电驴旁边，他微微一笑，逼气弥漫。林峰感受到刘丽壮的逼气，望向刘丽壮以及他的德系都市 SUV。你是不放心我的车技吗？林峰，你放心吧，我车技没问题。我几年前就经常开四轮了。刘丽壮再度微微一笑，谦虚气度，逼气满满。哟，几年前就开上小车了，厉害啊！这辆车也不错呀，刘丽壮。林峰也不吝点赞，点头。不过你们跟我发一下地址，我导航过去就行了。也许我还会比你先到那边呢。现在我们魔都。车太多，堵车的情况经常发生。当然，林峰婉拒了刘丽壮要在他的提议，那可真是太遗憾了。既然这样，那我就载兰兰过去。林峰，你一个人过去。不过，我可不认为你会比我先到那里。我的车技，你别小看。兰兰，你上车吧，我载你过去。你可是小仙女，皮肤娇嫩，可不能被风吹成卷的。我这挡风玻璃，国产的，效果杠杠的。空调再一开，保证你舒舒服服的。刘丽壮再度微笑。并没有多么锋锐的语气，只是平平常常的话语。但此时无必胜有必。随后，他不再理会林峰这个开小电驴的屌丝男，转头看向赵新兰，再度邀请女神上车。他自信，在这种情况下，在他的 SUV 的对比下，女神一定会知道该怎么该选择。女孩子谁喜欢风吹尘卷的呢？女神肯定会上他的车。而林峰应该在女神丢下他一个人与电动车上我的车的那一刻，林峰他就会明白。他跟我的差距，刘丽壮自信微笑 JPG， 刘丽壮暗自得意 JPG， 刘丽壮美滋滋 JPG。然而，不用了，刘丽壮，谢谢你的好意哦，你对我真的是太好了。不过呢，刚刚运动完，我突然很想吹吹风，我想坐林峰的车，抱歉了。就在这个时候，赵新兰开口，说着还可爱的吐了吐舌头。刘丽壮脸色黑了，怎么会这样？刘丽壮懵逼 JPG， 这不是本来的剧情。刘丽壮头晕目眩 ，JPG， 林峰，你愿意载我过去吗？你介不介意我坐你的电驴后座？还是说，你这个小电驴的后座已经名花有主，只能让某个女孩坐，不能让别的朋友坐？此时，赵新兰又对林峰娇声柔语，双手背在身后，眼眸柔波似水。当然不会，只要不嫌弃我这小电驴就好。还没其他人坐过这后座呢。林峰也愕然，他没想到赵新兰居然这么淳朴纯粹，不止没有嫌弃他的小电驴，反而兴致勃勃。顿时，林峰也对赵新兰好感度爆升。相比楚雨农那个势利的女人，相比于赵雪莉那些整容女，赵新兰这样的女孩子实在是太难得了。在如今这个社会，简直是出淤泥而不染，一股清流，人间精品，难得的好女孩啊！见赵新兰如此的表现，林峰当然不介意载赵新兰。真的，你还没载过其他人吗？那太好了，那我就要成为你第一个后座之兵喽！太棒了 ，Go Go Go， 林峰。我们快走吧，我指路。赵新兰闻言，眼睛一亮。
眉开眼笑，一脸天真可爱，还兴奋娇声催促起来，整个人更是直接坐上林峰的小电驴的后座。哈哈，赵小姐，别急，你慢点林峰见此也忍不住一笑，真人间清流 JPG， 好感度加 JPG， 别叫我什么赵小姐了。林峰，我都没有叫你林先生什么的，你是不是不当我朋友呀？你要不叫我新兰吧，或者叫我兰兰，或者。你叫我小兰也行，我朋友都这么叫我。而闻言，赵新兰则故作生气道：“生气 JPG， 不满骨嘴 JPG， 瞪眼 JPG， 叉腰 JPG， 哼 JPG， 这行，那我也跟琉璃状一样叫你兰兰。”林峰想了想，也没拒绝。好呀，就应该这样嘛。林峰，你这么见外做什么？我一个女孩子都没有跟你见外，你这么客气，怎么找得到女朋友？男孩子喜欢谁？要大胆一点追求才行。赵新兰温柔一笑，大方伸手拍了拍林峰肩膀，演技爆发 JPG， 再度爆刷林峰好感 JPG， 关系又再进一寸 JPG。不愧是我赵新兰 JPG， 刘立壮呆滞 JPG， 不，刘立壮仰天长啸 JPG。兰兰，你真的要坐林峰的电动车吗？这路上风可会很大的。你平时不是最怕被尘土席卷、被烈风吹到吗？说那样会破坏你的好皮肤，你还是坐我的车吧，不然。你回家又得多敷面膜，刘丽壮不甘心，他再度开口，争取挽留。不用了，虽然是对皮肤不太好，但时间又不长又不远，现在风也不是很大，我又不是什么千金大小姐，哪有这么娇贵？刘丽壮，你别说了，你自己开车过去吧，我坐林峰的车过去。再说了，我要请客的那个小饭店，你知道位置，林峰没去过啊，我不得帮他指路呀。赵新兰闻言转头望向刘丽壮，微微一笑，温声细语。可是，兰兰，你不能这么善良，老是为别人着想。现在地图软件这么发达，林峰导航过去也能到的。你还是在我的车吧。刘丽壮心中更加柔软，她的女神赵新兰，果然是最美好的女孩子。原来她之所以坐林峰的车，而不坐自己的四轮 SUV。原来她之所以一反常态，不顾烈风与尘土，都是为了林峰这个新朋友着想而已。害怕林峰自己看地图导航，弄不清楚要去的目的地。她。为什么这么好？为什么这么让人心疼？这么好的他，我的心啦！林峰这个开小电驴的屌丝男，凭什么能得到他？不，林峰配不上我的女神，我的好心啦！刘立壮心疼 JPG， 刘立壮感动 JPG， 刘立壮再度被暴击好感度 JPG。刘立壮，你别再说了，你真烦！我都说了，我要坐林峰的车，你别磨磨蹭蹭的了。林峰，我们快走吧。但赵新兰拒绝刘立壮，语气不容置疑。他对刘立壮的语气。这个时候并不友善，因为他知道，像是刘立壮这种舔狗，不能对他们一直温柔，要偶尔温柔，偶尔不屑一顾。越是这样，他们才会越深陷其中，难以自拔。总结一个字：贱。男人都是贱。开个二手的德系都市 SUV， 就想要来泡他赵新兰。呵呵，要不赵小兰兰，你还是坐刘立壮的车吧，我可以自己导航过去也行。你们女孩子的皮肤比较重要。林峰没想到赵新兰选择坐他的车。原来是出于这样的心思，通过刘立壮跟赵新兰的对话，林峰才反应过来，原来他是害怕自己有可能会找不到目的地，才不坐四轮车，而坐他的电动车。这让林峰心里有些感动。于是林峰出声劝道：“不用了，林峰，你别听刘立壮乱说了啦，我才没有那么娇贵呢。你快开车，反正你别想当我下车啊。我今天上了车就不下车。”但赵新兰嘴一鼓，双手直接抓住了林峰的腰间的衣服，他故作刁蛮。一脸无赖，天真可爱地道。林峰无奈 ，JPG， 那好吧，那我开车了。林峰闻言也不再多说什么，只是微微一笑，然后启动电动车，载着赵新兰开了出去。呀、yeah, ，飞了！现在这个时间点，坐着电动车，风吹在脸上的感觉好舒服啊。林峰，你觉不觉得这样？而这时，赵新兰一手扯着林峰的腰间的衣服，一边另外一只手伸到空中，仿佛在抚摸空中的风。他口中还笑着。娇声呼唤着，问着林峰。林峰没回答，但不由脸上露出微笑。JPG， 林峰，你说呀、啊、说啊，你觉不觉得这样？赵新兰天真可爱语气，催促不满，觉得，觉得。林峰无奈回答。呀，林峰，开快点。赵新兰又雀跃。身后，在德系都市 SUV 上的刘立壮，他看着坐在林峰的小电驴后座上被林峰载走的赵新兰，脸色僵硬、呆滞、失望、怀疑人生。为什么？为什么会这样？我的女神居然在我面前丢下我，坐上林峰那个小白脸的电动车走了。
，这不可能，这不是真的。而且他居然还笑得这么开心，跟我一起出来的时候，他都没有笑得这么开心过，还说着这么可爱的语气，这么可爱的话。跟我出来玩的时候，他从来没有说过这样子的话。不，难道这真的是一个看脸的世界吗？难道我们丑男就真的没有一线生机了吗？难道我的女神就要这样被一个开小电驴的屌丝凭一张小白脸骗走吗？刘丽壮仰头流泪 ，JPG。我不服，刘立壮很快咬牙 ，JPG， 一定是我的女神还太单纯，对于社会体验还不深刻，对于金钱的魔力还体会不深刻，所以才会被林峰那个小白脸的帅脸迷惑。我一定要找机会让我的女神体会到其中的差别，打破林峰的帅脸滤镜。刘立壮狠狠咬牙，他暗下决心，一定要好好找个机会，重新装的好逼，打破林峰的帅哥滤镜，把赵新兰的好感给拉回来。刘立壮愤愤不平 ，JPG， 不服气 ，JPG。我生气了 ，JPG， 女神，你为什么要这么单纯、善良、天真、可爱 ？JPG， 我要把女神抢回来。而且，女神也不过是刚刚认识林峰，现在最多是跟林峰有好感，甚至有可能，女神就是单纯的善良，只是因为出于照顾新朋友的心理，才坐了林峰的电动车。对，一定是这样，绝对是这样。我的女神怎么这么好？林峰，你给我等着瞧！从被暴击中惊醒过来。刘立壮连忙开着自己的德系都市 SUV 追赶了上去。此时，林峰并没有载着赵新兰走远。林峰，你的小电驴载两个人，电力行不行呀？要不，还是让兰兰坐我的车吧。别不小心摔着了，兰兰。刘立壮继续不甘心，与林峰的小电驴并行，降下车窗，再度出声。林峰转头看向刘立壮，还没有回答。刘立壮，你别再说了啦，你真是烦死了。我说了，是我自己想要坐林峰的车。而且吹风的感觉真的很好呢，林峰的车技也很好。林峰，接下来往右边。但赵新兰已经不耐烦的回怼了刘立壮，他知道现在自己越不耐烦对刘立壮，刘立壮越会对他更加舔心不改，所以他毫无顾忌。刘立壮脸色一僵，赛雨 JPG。更在这时，前面的路段好像有些堵车，本来还想跟着继续想说什么的刘立壮，顿时只能停下来。魔都赛车的确是时有发生。现在就这么倒霉，就碰上了。刘立壮当即想要砸车窗，不好意思哦，刘立壮兄弟，看来我们要先行一步了。而这时，在旁边的林峰开着小电驴，后座载着刘立壮的女神赵新兰。林峰对刘立壮微微一笑，说完，林峰顿时就开着小电驴，宛如一条灵活的小鱼儿，钻入了车流缝隙间。小电驴没有堵车烦恼。刘立壮，我们去那边等你哦，你快来，拜拜喽。这时。刘立壮的女神赵新兰还可可爱爱的对刘立壮挥了挥手，然后由于林峰车速加快，她一不小心上身因为惯性力扑倒在林峰的背上，呀，发出来一声娇媚的惊叫，脸色通红，娇羞低头，单手捂胸，楚楚可人。刘立壮脸黑如炭，哭唧唧 JPG， 郁闷 JPG， 抓狂 JPG， 想打人 JPG， 为什么？为什么我开四轮，却觉得还不如开小电驴？刘立壮想哭 ，JPG， 只能狂拍方向盘，但前面堵车好像死了一样，这么会时间一点也不动，根本动不了。想要退回去换车道，也根本不行，后面都是车。刘立壮再度狂拍方向盘 ，GIF。另外一边，林峰则正在着赵新兰往他说的饭馆而去。你没事吧？我刚才不是故意的。想到刚才赵新兰被惯性作用加持，导致身体撞击在自己背上的事情，林峰表示了歉意。他刚才真的不是故意的。只是他正想要开过那一段路的时候，旁边一辆摩托车也突然冲过去，导致林峰踩了刹车。不过明明没有多急啊，但可能赵新兰没有想到吧，导致了他撞在了自己背上。无论如何，身为一个男人，这个时候都是男人占了便宜。林峰绅士风度，致歉 JPG， 没事啦，林峰是自己不小心的，不管你的事情，我知道你不是故意的。当然，赵新兰也很通情达理，善解人意 JPG。温柔可人 ，JPG， 再刷林峰好感度成功 ，JPG， 我当然知道你不是故意的了，因为是我故意的吗？如果不是，我想你以为老娘我会傻到在车上也不注意这个问题吗？不过刚才我做的应该没有很明显吧？但看林峰的反应，应该没有。做得好，赵新兰，得意 JPG， 微笑 JPG， 那就好。林峰点点头。林峰，接着走右边。这时，赵新兰一副丝毫不觉得尴尬的对林峰道。明白，林峰小电驴往右。这时，赵新兰眼珠子转了转，如今两个人独处，可以一个最好的机会。
，他当然不能放过。之前由于琉璃撞一直在灯泡闪亮，所以他一直没有向林峰打听什么。除了那天看到林峰跟人血拼，后来却开着小电驴离开的画面，他现在对林峰的确是没有什么过多的了解。长得帅，有钱，甚至是土豪，但出于某种原因，故意开一辆小电驴。土豪的装穷游戏，看之前他把小电驴拉出来的时候，在琉璃撞面前丝毫不觉得丢脸的样子。呵呵，就知道。肯定是装的。如果是一般的开小电驴的屌丝男，碰到刘立壮这样开着四轮在旁边对比，怎么都会觉得有些丢脸才对。可林峰根本没有。既然土豪喜欢装，那当然是满足他，陪他装。而且这可是最好的机会，千载难逢的机会。平时怎么可能有这么好的机会接触到真正的有钱人呢？而且以正常的方法，就算是接触到有钱人，有钱人估计也看不起他这种出身一般、学历一般、除了撩汉的能力外，能力都很一般。只是长得还不错的女孩，在那种场合下，就算是跟有钱土豪接触，彼此之间也不会是平等的，操作难度太大了。可现在呢，林峰装穷，那正好是最好的机会。这也是为什么赵新兰今天果断的搭讪林峰的原因，她要把握住这个机会。一个长得不错又土豪，看起来应该还是单身的目标，怎么能放过呢？想了想，对了，林峰，你今天怎么一个人去健身呀？没有叫朋友一起去吗？你住在哪儿？做什么的？坐在小电驴后座的赵新兰试探性的开口问：“这……”林峰微微犹豫，毕竟他们才认识，这些问题是必须要回答的吗？哦，我先说，我是做室内设计的，我现在住在……赵新兰听到林峰的语气，立即就落落大方道：“信息交换公式发动 JPG， 我是真的觉得你人挺不错的，大家都是朋友嘛。”热情开朗女孩人设不倒 JPG， 无辜眨眼 JPG， 我真是一个热情开朗的单纯想跟你成为朋友的女孩 JPG。所谓来而不往非礼也，我也是突然想健身，反正有时间就去了。赵新兰都这么说了，林峰也不再沉默，只是想起他之前的那些朋友，自从林家败落后，一个个都不跟他来往了，心里一时也不怎么好受。女朋友呢？不叫你女朋友一起来吗？那个林峰，你有女朋友吗？对不起，我是不是戳到你伤心事儿了？不过你这么帅，还这么有力量，这么肯定很受女生欢迎吧？见林峰听起来对自己已经没有太多的防备心。赵新兰微微一笑，再度微微带着羞意，矜持又主动，细语柔声问道。与此同时，他抓着林峰腰间的衣服的手，故意紧了一紧，让林峰从中感受到，让林峰以此认为自己在紧张。害羞 JPG， 紧张 JPG， 暗暗发动好感信号 JPG。这，林峰微冷，一时间没回答，连他没有表现出来的微微郁闷，甚至坐在背后没有看到他的表情，但赵新兰居然能感受到，觉察出。此时，林峰也不得不感叹，赵新兰果然是一个善解人意的姑娘。微微感动 ，JPG， 难怪刘立壮这么喜欢她。JPG， 他问我这些是什么意思。JPG， 而在林峰沉默的间隙，赵新兰也不急着继续发问，而是沉默以对，只是扯着林峰腰间的衣服的手，再紧了一丝，继续假装紧张。JPG， 继续假装忐忑。JPG， 继续假装害羞。JPG， 啊，这个害羞的女孩，她好像对自己有好感，啊，她好像很紧张吗？不会真的对我有好感吧？啊，我果然是有魅力的男人呢、啊，他一定会这么想的吧？男人，呵呵。赵新兰内心 O S， 在林峰的看不见的背后，赵新兰嘴角勾起 J P G。林峰感受到腰间赵新兰的动作，他自然也感觉到了一些什么。我一个开小电驴的，哪有什么很受女生欢迎的待遇？想了想，他苦笑一声道：“还装，还装，还装！要不是我当初看到你跟人血拼，花钱购物，买衣服，买手表。”眼睛眨也不眨的样子，几百万几百万扔水里不心疼的样子，老娘差点就信了。赵新兰坐在林峰的车后座，白眼都快翻上天了。JPG， 不会吧，林峰，你是不是太谦虚了？你这么优秀的男孩子，怎么可能不受女生欢迎？女孩子的眼睛都瞎了吗？小电驴，小电驴怎么了？我觉得小电驴也挺好的呀。林峰，你是不是把这个世界把女孩想的太势利了？你要相信世界的美好，你要勇敢，遇到喜欢的女孩。就要勇敢出击，不是每个女孩都势利的。现在这个社会，女孩子自己也能赚钱啊，独立自主的女孩多的是，她们才不在乎男生有没有钱呢。她们追求的知识、爱情，是两个人之间来不来电。如果爱上了，那就是了。但在这之前，你要先勇敢。也许有些感情，你不勇敢，擦肩而过就过去了。不过语气上自然不能表现出来。很快，赵新兰收起白眼，微微一笑，笑容温柔，语气随着笑容温柔。他对林峰一顿真善美女孩人设角度的长篇大论的公式输出，哦耶，说的真好 
，赵新兰，你真是太棒了 ！MVP 是你，赵新兰。说完，赵新兰嘴角一勾，得意一笑。JPG。就在此时，赵新兰口袋里手机震动计，他偷偷掏出来一看，来电显示刘立壮，原来是刘天狗。哼哼，什么时候打电话不好？现在正是气氛不错，开聊林峰的关键时刻，果断不接，设置手机不震动，静音，塞回裤兜。不再理会 JPG， 是吗？现在的社会上真的有这样的女孩吗？林峰听了，想起来楚雨农，他唏嘘，想当初跟楚雨农结婚的时候，林峰丝毫没有看出来楚雨农的势利属性，他也以为自己跟楚雨农完全是出于爱情，至纯至浓的爱情，被家族反对阻挠，却不顾一切一定要在一起的，好像电视剧上一样坚定的爱情。可是现实却让他狠狠打脸，林家败落，他一无所有。楚雨农居然就跟他离婚了，再想到之前回楚家搬出来的时候，楚雨农讲的那什么男才女貌的势利逻辑，现在在听赵新兰说的话，顿时林峰对赵新兰的印象的好感度不由再度加一。当然有呀，这得需要你自己去找。世界这么大，当然有这样的女孩。赵新兰微微一笑，语气温柔：“我可没有说我就是这个女孩哦。你如果自己联想到我这里，不管我的事情，我说的也没错啊。世界上这么大，什么人没有？这样的傻女孩肯定也会有。”但不是我，呵呵，赵新兰内心 OS， 嘴角在勾 JPG， 得意 JPG， 阴险 JPG， 那个林峰，你不会是被之前的女朋友伤到了吧？所以不敢再接受新的感情吗？我感觉之前我问到这个问题，你的情绪好像有些不太好。我的感觉是对的吗？接着赵新兰继续乘胜出击，又是一波善解人意的公式输出。是的，我之前那段感情的确把我伤到了。而且伤得不轻，林峰想起楚雨农，摇头苦笑。林峰，你别伤心了，他失去你一定是他的损失，你也应该振作起来，不要气馁，加油加油，努力生活，努力工作，努力赚钱，把自己变得更加优秀。当然，遇到喜欢的女孩子也要勇敢追求，找到新的幸福。一直陷在过去的伤害里的人，才是真正的失败者、哦。赵新兰闻言，立即竖起耳朵，随后立马输出一波贴心安慰公式。再度爆刷林峰好感度 JPG， 完美级安慰输出成功 JPG， 得意 JPG。想不到这个土豪居然还是一个真性情的，是之前生意一时不顺，所以那个女人离开了他吗？撞大运了呀！居然碰到一种重感情的，呵呵，重感情最好，玩弄感情我最拿手。有钱男人碰到的漂亮女人肯定多了，如果只是一个普通的有钱男人，我赵新兰凭什么？凭什么套牢他？但重感情。那就不一样了，只要进退有度，坚持人设不倒，就有把握，能够跟他培养出感情来。到时候有了感情，一切就不是问题了。既然彼此之间都是爱情了，他还会在意自己是不是美貌压倒所有女人了吗？他还会在意自己是不是一个家世、学历都普通的漂亮女孩了吗？他还会在意给自己花多少钱吗？赵新兰畅想 JPG， 赵新兰，我真睿智 JPG， 赵新兰得意勾起嘴角 JPG， 谢谢，你说的不错。我绝对不能陷落在过去的伤害里，反而要过好自己的生活。之后让那个女人狠狠后悔。林峰当然听得出来，赵新兰在安慰自己，道了声谢。想着楚雨农，他更咬牙。是你之前的女朋友吗？因为你只买得起小电驴，她因为这个离开你。赵新兰柔声发问，说出自己心里的疑惑。不是女朋友，我没有女朋友。林峰摇头，不是女朋友，那是谁？赵新兰一愣，是我老婆，不，现在可以说是前妻了。林峰虽然也感受到赵新兰大概对他有好感了，但他也没打算隐瞒，直接就对赵新兰说道：“前妻，你结婚了？可是你，林峰，你看起来很年轻啊，应该跟我差不多吧？怎么这么年轻就结婚了吗？”赵新兰微微讶然，随后他眼睛一亮，因为他很快就接受了这种有钱人结婚早一点没什么好奇怪的，而且相比于一个年轻的跟女朋友分手的土豪，一个离过婚的土豪不是更好吗？年轻。没结过婚，有钱土豪，长得帅，就算是真的花费手段跟他培养出了感情，但也难免他之后会不会玩腻了就变心劈腿。毕竟男人这种下半身生物，呵呵。但现在离过婚，那就不一样了。离过婚的人心智上都会接受过洗礼，特别是受过伤的，这种目标如果能成功跟他培养出爱情，那么反而少了前者的一些不可控的危险的因素。宝藏啊，我是走大运了吗？我这是怎么了？为什么突然转运了？这样的宝藏目标，居然让我碰上了！赵新兰越想越心里激动，高兴，砰砰砰跳。是的，
我结过婚，以前年轻的时候被所谓的爱情冲昏了头脑，一冲动就结婚了。当然之后他嫌弃我没钱，所以我们离婚了。呵呵，林峰也没隐瞒，现在还在离婚冷静期间，林峰还没有从离婚的感情冲击中彻底反应过来，他也没有想过要立即开始新的感情，所以他也没有隐瞒赵新兰什么。哪怕这个好像对自己很有好感的女孩，因此对自己好感度减到零，也无所谓。甚至说到最后，林峰想起楚雨农在民政局的表现，不由冷笑了一声：“林峰，你别伤心了，是他没眼光。你要继续保持积极向上的希望，你要相信，你会遇到下一个更好的女孩的。你这么优秀，会有人来爱你的。”而赵新兰立即准确输出安慰公式：“我优秀，我就开个小电驴，我就优秀了。我这算什么优秀？而且刚才忘了说。”我现在失业中，离过婚的离异失业的男人能算得上优秀吗？林峰疑惑，他有些奇怪，为什么这个女孩一直对自己这么包容，这么宽容，哪怕是自己说了自己结过婚、离婚了，她居然好像也没有对自己湮灭好感？难道这真的是一个跟楚雨农完全不同的女孩？这样的人间精品，红尘白莲，让我碰到了。想着，林峰把自己失业的信息也爆出：结过婚怎么样？离婚怎么样？谁还没有一个前男友、前女友呀、啊？你这个年纪结婚，最多就跟谈过一个同居的女朋友差不多嘛，只能说多领了一张证。你是男人，怕什么？再说失业，工作慢慢找，总会找到的。而且，我看你之前在健身房里的力量，就算是去做健身房教练也可以了哦。健身房教练工资好像也蛮高的。当然，我不知道你之前是做什么工作的。如果之前的工作更有前途，那肯定要坚持原来的专业。而且，最重要的一点是，林峰，你要正视自己颜值啊！你这么一个大帅哥。怎么能如此妄自菲薄呢？你不知道现在是一个看脸的社会吗？你没看多少女孩子追明星、花美男吗？那花痴的样子，颜控多的是呢。说出来不怕你笑话，像我就是一个颜控。但赵新兰还是一如既往，没有对林峰有丝毫的嫌弃，反而以安慰的口吻不断对林峰输出温柔的安慰公式，还暗戳戳暗示自己是一个颜控，再度暗戳戳释放对林峰的好感 G。当然，你别误会，我只是说自己是个颜控而已。我才不是喜欢你啊，林峰，你别误会。而在林峰还没回应的时候，赵新兰又立即娇羞语气：“此地无银三百两。”似乎暧昧的说出来这么几句话：“害羞 J P G， 矜持 J P G， 低头捂脸 J P G， 否定式，无形的好感攻击，命中，暴击成功。”说完，躲在林峰的背后，赵新兰嘴角一勾，得意一笑：“完美的一波价值观输出 J P G， 完美的一波真善美女孩人设扮演戏份完成 J P G。”好感度再度爆刷成功 ，JPG， 在赵新兰狂聊林峰的同时，刘丽壮这边，他已经将车开过了最开始堵车的路段，不过他又一次堵在另外一处路段上，为什么又堵车了？刘丽壮抓狂 JPG， 刘丽壮再度疯狂拍打方向盘 GIF， 我的女神跟林峰单独相处，不知道怎么样了，为什么电话也打不通？为什么兰兰不接电话？难道是那个林峰的小子对他怎么样了？刘丽壮在想象中脑补了一出由林峰。赵新兰主演的超竞技及尺度的都市日国风动作大片 P 四，不，我纯洁的兰兰，我的女神啊！林峰，不许你碰兰兰，不许你碰我的女神！刘丽壮崩溃 JPG， 不过不会的，林峰看起来也不像是敢犯法的人。再说他长得帅，想要女人不至于走极端，他又不是像我这种丑，呸，我不是丑男。刘丽壮回过神来，兰兰，你不会喜欢林峰的是吧？你以前说过你喜欢我这种长得不太帅。有没有很丑的男孩子？啊？你说过长得太帅的帅哥没有安全感啊？对，我记得你这么说过。一，定不会的。你不会喜欢上那个小白脸林峰？但刘丽壮还是心中不安。绿光隐隐 JPG， 超后悔 JPG， 哭唧唧 JPG。为什么又堵车？我为什么出门的时候没有跟林峰一样骑小电驴？那样我就可以跟着他们了。我好后悔啊！再给我一次机会，我今天出门的时候一定不开我的德系都市。我一定开我的小电动车。刘丽壮哭着脸，手再度疯狂拍击方向盘。而林峰跟赵新兰这边，谢谢你的安慰，你放心，我没有这样的误会。我知道你自己出于好心安慰我而已。林峰听了赵新兰的长篇大论，则也微微一笑。虽然他不是傻子，能听出来话里话外赵新兰对他释放的好感，但什么叫暧昧呢？暧昧就是他对你有好感，但是他不明说。你对他有好感，你也不明说。暧昧期就是什么都不明说。你这个时候如果挑明了，你就是尴尬制造者了。毕竟人家都没说。如果你自作多情的认为别人喜欢你，结果人家说我没有这样想啊，是你误会了。
，那你就只能傻逼的尴尬到想死，因为对方的确没明确说过他喜欢你，他可以承认，也可以说完全是你自己多想。何况现在跟赵新兰不过是刚刚认识，连真正的暧昧期男女都谈不上，只能说是好像赵新兰对他无形中在释放好感，但这个只能意会，不能明言。当然，自己就开个小电驴，没想到。赵新兰居然也对自己没有丝毫的偏见，还对自己好像释放好感。林峰对赵新兰的印象还是很好的。回想从赵新兰认识到现在，赵新兰的种种表现、言谈举止、价值输出，他，赵新兰，不势力，热情，大方，开朗，善解人意，懂得照顾别人的感受，长得也不错。虽然没有处于农那样顶级的角色，但在普通人中已经算是美女了。身材虽然不火爆，但也还可以。但也是身材窈窕，长腿细腰，这样一个女孩怎么能不让人产生好感呢？准备到了，那家饭馆就在前面。呀，林峰，我突然发现我们聊了一路呢，真没想到，我平时很少能跟人聊这么多。而这时，赵新兰见气氛烘托到了，更佯装惊讶，又娇声说道：“呵呵，当然这一切是被老娘我引导出来的了。”得意 JPG， 不过故意提出这个情况，可以给林峰造成一种两个人特别契合。特别聊得来的错觉，进一步聊他，高明的聊，致命一击 ，double kill， 林峰好感度再度爆刷 G， 坐在小电驴后座，佯装害羞的赵新兰再度嘴角一勾，开心一笑 ，JPG， 好像是，我们一路聊过来了，这我平时也比较少跟人聊这么多，林峰也惊醒，讶然，他没想到自己居然回对一个今天刚刚认识的人，就讲述出自己离婚的事情，包括被楚雨农背叛的伤痛，都透露了一些，沉思 JPG。为什么会这样 ？JPG， 难道我跟赵新兰真的性格相合的疑惑 ？JPG， 不过我看你挺善谈的，热情开朗的样子，平时会跟别人聊不来？不会吧？当然，很快林峰也问赵新兰，听到林峰的问话，赵新兰微笑 ，JPG， 林峰既然这样说，那就说明刚才他真的觉得跟他聊得不错，那就说明刚才真的聊到了他了。赵新兰高兴 ，JPG， 虽然说是仅仅聊到让他对自己产生一些些的好感。现在毕竟是刚刚认识，不是？只要有了好感，一切就好办了。赵新兰得意 ，JPG， 真的，我平时也不是跟谁都能聊得来的，但刚才跟你聊天，真的挺开心的。林峰，赵新兰随即低头捂脸，害羞语气。林峰没说什么，只是微笑。既然我们这么聊得来，那这个朋友肯定是要交定了。那这样吧，我已经叫你林大哥，怎么样？这时，赵新兰又突然道：“林大哥，是你大还是我的大？”林峰微冷，随后问：“女孩子的年龄是秘密好吗？不要问了啦。我看我们看起来应该差不多大。我不要深究年龄了，我不要，反正我不管，我就叫你林大哥吧。”赵新兰却耍赖似乎，摇着头，随后撅嘴道：“好吧，随你，你爱叫什么叫什么。”林峰无奈一笑：“真的？那好，我叫你林大哥了。”林大哥，赵新兰还特意甜甜的叫了一声。蒙太攻击发射。发射成功 ，JPG， 现在是林大哥，下一个进度就是林大哥哥了。呵呵，步步攻略中 ，JPG， 一切尽在我的掌握之中 ，JPG。林峰则没多想，他继续骑车。到达目的地，林峰停车。哎呀，林大哥，你怎么突然停下了？你，你是不是故意的？这时，赵新兰又在一次林峰刹车的时候，身躯不小心歪倒在了林峰的身上。当然，他一触即愤。赵新兰还恶人先告状，打情骂俏的语气。问道：“我没有，这不是到了吗？当然要停车。”林峰无辜辩解：“哼，我看你就是故意的。”林大哥没看出来，你也挺坏，吃我豆腐，我打你！赵新兰则佯装生气，伸出小拳头，轻轻打了打林峰的肩膀。初步肢体接触成就达成 JPG， 暧昧导向完成 JPG， 害羞转脸 JPG， 偷偷勾起嘴角得意 JPG。这，林峰无奈也没反抗。只是一笑，一个给你印象不错的女孩子，撒娇一样捶你一下，你会拒绝吗？何况这种程度的肢体接触，就算是亲密一下的朋友，也是会发生的。只是刚才赵新兰的语气过于暧昧，小女生了，嗲嗲了一些而已。就是这家小饭馆了，林大哥，我之前说的要请客的地方，你不会嫌弃吧？毕竟我只是一个普通的女孩，请不起太贵的地方哦。而这时，在林峰还有些尴尬的时候，赵新兰又一副落落大方的样子，给林峰介绍说道。好，林峰微笑点头，嗯嗯，赵新兰也眨眼微笑点头，落落大方攻击发射 JPG， 暴击成功 JPG。
，林峰好感度在刷 JPG， 赵新兰得意 JPG， 走吧，我们进去。他还主动跟林峰道：“我当然不会介意，飘出来的味道还挺香的。”林峰也点点头，微微一笑，二人往里走去。对了，不知道琉璃撞他到哪儿了，林峰，我们先问问他吧。看样子他应该还没有过来，看来他又被堵车了。这么想来，幸好我机智啊，坐了你的车，要不然。现在都赶不到这里，还是电动车快嘛？在魔都这种堵车严重的城市，所以我说电动车也没什么不好的。这个时候有点不就完美体现出来了吗？这时，赵新兰想起自己善解人意、热情带有的真善美女孩人设，想起自己的舔狗刘丽壮，对林峰道：“好，那问问他，你问还是我问？”林峰也同意，不过显然是赵新兰跟刘丽壮更熟，这种时候当然不应该是林峰来询问。我问吧，很快。赵新兰就拿出来了电话，他没有选择发短信，而是拨打刘丽壮的电话。嗯，他给你打了这么多电话，林峰惊讶，我没看到，静音了。赵新兰一脸歉意，一脸无辜，瞪着无辜的大眼睛。JPG， 眼睛眨也不眨。Jeff， 那快点回拨回去，估计他可能以为我们出什么事儿了，会担心我们。林峰没多想，只是说道：“嗯嗯。”赵新兰鼓了鼓嘴，乖巧点头，然后点击回拨。嘟。几乎是瞬间，刘立壮就接通了电话。这时，刘立壮这边在电话响起时，一个机灵，立刻看手机，见到是女神的电话。刘立壮第一时间发挥出舔狗专有超绝的惊人手速，闪电一般立即接通。兰兰，你怎么样了？刚才我打电话给你，你怎么不接？你没事吧？刘立壮赶紧问。哎呀，不好意思，我刚才没注意到，手机静音了，现在才看到，我们已经到了。刘立壮。你怎么样了？你到哪儿了？你没出什么事儿吧？赵新兰一嘴歉意，柔声细语，让刘立壮的脾气瞬间没了。没有没有，我就是又堵在路上了，可能需要一些时间才能过去到，只能你跟林峰先点菜，等我一会儿了。刘立壮微笑，那你赶快过来，我们点好菜，等你。林峰也出言说了句，嗯嗯，那只能这样了。刘立壮，那你赶紧过来吧，我跟林大哥先点菜过来，你应该就能吃了。那就这样，先挂喽。赵新兰也微微一笑，说完挂断了电话。嘟嘟，等等，刘立壮捕抓到其中的信息的变化。什么？林大哥，这段路程过去，我的女神跟林峰发生了什么？为什么林峰的称呼现在已经从林峰变成了林大哥？刘立壮呆滞。JPG， 不，刘立壮天旋地转。Jeff， 林峰，我不服。刘立壮仰天痛哭。JPG， 就在这时，雪花飘飘，北风萧萧。刘立壮的车里的歌曲正好随即播放到《一剪梅》这首歌，刘立壮脸色一黑，口吐芬芳。P 四，猛的二巴掌狠狠拍到播放器上，播放器无辜中枪。JPG， 播放器哭唧唧。JPG， 播放器，关我屁事啊！四方来客湘菜馆，赵新兰带着林峰走到一个桌位坐下。林大哥，你想吃什么？对了，这是一个湘菜馆，招牌菜都是有些辣的。当然，如果你不吃辣，我们可以让它不加辣。你吃辣吗？他随意坐下，边暗中观察林峰的反应，边抬手挽了挽头发。女人未发射 G， 发射成功。JPG， 桌子底下偷偷比耶。JPG， 我都没问题，不要太变态辣就行。你先点，你喜欢吃什么？先点。林峰微微一笑，那我先点一点刘立壮喜欢吃的几个菜了。虽然我们就是普通朋友，不过因为是前同事，所以我还是知道他喜欢吃什么的。他既然没来，我们先点几个他的菜吧。而这时，赵新兰眼珠子转了转。善良热心人设启动，没问题，应该的。林峰没多想，只是点点头。嗯嗯，赵新兰乖巧的点了点头，然后随意点了几个刘立壮喜欢吃的菜，就点这几个吧。既展现了自己的善良、热心、对朋友的好，又隐隐在林峰面前对别的男人好一点点，让林峰本能性的产生一丝丝的醋意。如果他已经对自己产生好感的话，赵新兰一只手在桌子底下再度偷偷比耶 JPG。来，林大哥，该到你点了。随后。赵新兰立即将菜单递给林峰，刚才为别的男人点菜了，对别的男人好了，这个时候更要更加热情对待面前的男人，这叫雨露均沾。赵新兰一脸无辜。JPG， 哪些好吃一点？林峰还真没来过这家店，看来林大哥，你果然不熟悉这家店。赵新兰眼中流露出来果然如此的心思，他不动声色。那我帮你点吧，好不好？林大哥，你有什么忌口的吗？对了，林大哥，你是哪人啊？正好趁机。赵新兰又套林峰信息 G， 我是魔都人。林峰老实交代，魔都人。赵新兰眼睛一亮，魔都的房子
，现在可值钱的很。本地人，不过想想林峰那天跟人血拼的土豪，一个房子又算得了什么？不要激动，赵新兰，不要激动，淡定，要记住，你的人设是不在乎金钱，只在乎爱情的真善美女孩。赵新兰内心 O S， 羡慕你哦，林大哥，魔都的房子现在可值钱呢。不过我看你开着电动车，还是离婚了，是不是？当然。赵新兰并没有故意避开房子的话题，反而主动提，因为不提还是会被人默认为你在意，故意提。但是，他聪明的添加上了自己的主观猜测，如此一来才能显示出自己对房子并没有什么在意的心思。哼哼，小 case 啦。赵新兰表示无压力。JPG， 是啊，但家里的公司破产，房子什么都被封了，以前的老房子也没了。现在我也是租房住，住在温馨小区那边。林峰想起来。也有些唏嘘，以后他肯定要把开房子买回来的，当然只能是离婚后了。不好意思，林大哥，又说到你的伤心处了。温馨小区啊，也不错哦。我们公司好像也有一些人住在那一带，一个月房租也要两千多块吧。赵新兰丝毫不介意，像是关心一个朋友那样聊起来。呵呵，还在装，装的还真的挺像啊。要不是老娘那天看到你跟人血拼，疯狂购物，现在可能还真的信了。不过没关系，你喜欢装。老娘也不介意陪你演戏，哼哼。现在我在，你在明，先手，在我这儿。赵新兰手在桌子底下，忍不住比耶 JPG， 两千五。林峰点点头，那跟我现在住的房子也差不多。林大哥，看来我们是同一个阶层的人呢，难怪我之前还说，为什么我们聊起来会这么投缘，简直像是上辈子的朋友一样。原来是生活的阶层，消费的水平差不多。赵新兰眨巴着眼眸，一脸无辜，一本正经，认真的笑着道：“哈哈。”应该是吧，林峰也不解释，他告诉赵新兰的其实也都是他的真实信息，只是有些东西林峰没有提而已。不过现在林峰还需要狗，当然是不能随便告诉别人他其实卡里有两个多亿，名下还有五大公司的股份的事情。那真是太好了，我之前还觉得你这样一个大帅哥，如果太有钱，那我可能会比较有压力。现在我们是同一阶层的，我就轻松了。那个我没有什么特别的意思啊，林大哥你别多想，我就说随口一说。我是说，作为朋友，没有心理压力了啦。我可没有其他意思。赵新兰又一波高能操作，一脸羞红，自己提出又否定自己，暗暗发射了一波对林峰的好感，却又不明言。这有什么好有压力的？我长得也就还行吧，没那么帅。我也就是一个普通人。你既然当我是朋友，就把我当成其他朋友一样对待就是了。林峰没多想，只是谦虚的微微一笑，不谈这个了啦。赵新兰做害羞状，随后再翻菜单。原来你是魔都人，哼，那我这个江南人岂不是外来客，瞎做东了？我还想要帮你点菜呢，林大哥，你自己点。他佯装生气，鼓了鼓嘴，递过菜单。不过谁看了都不会认为他是真的在生气。这我虽然是魔都人，但我还真的没来过这边这小菜馆。林峰无奈苦笑，他以前就是豪门少爷，此时脱口而出小菜馆，让赵新兰眼中灿烂流转。哦，那好吧，原谅你了。那我跟你说那些好吃，但也只限于我之前吃过的一些，而且这是我个人的口味。如果之后上菜了，你不喜欢，不可以说我没品味，不然我会生气的。这个我要先说明。随后，赵新兰再度可爱发动，娇声连连：“好好，不会怪你。你说吧，这里的什么菜好吃点？”林峰一笑：“这个，这个，这个。”赵新兰也耐心的介绍起来：“一点儿也没有美女的架子，平易近人，笑容灿烂。”之后。点了菜，赵新兰又热情十足的跟林峰东扯西扯起来。每次林峰说点什么，他都一脸崇拜的眨巴着大眼睛看着林峰。崇拜公式发动 JPG， 让林峰都有些承受不住。幸好不一会儿，琉璃壮就赶过来了，停好车，走到菜馆门口，远远看见自己的女神赵新兰正在跟林峰热聊，动不动就捂嘴笑，笑容妩媚而灿烂，那双大眼睛还眨巴眨巴的看着林峰。琉璃壮脸色一沉，脚步沉重。如遭雷击 ，JPG 不堪承受。JPG 为什么会这样 ？JPG 刚才他们独处的时候，到底发生了什么 ？JPG 刘立壮，你来了，快来坐，快来坐，你可终于来了，我们等你好久了。我还为你点了你喜欢吃的菜呢，你看看这几道菜是不是你喜欢吃的？傻站着干嘛？坐呀，菜都上来了，刚才你不来，我们都不好意思动筷子，就等你呢。不过就在刘立壮绝望的时候，餐馆里。赵新兰发现了刘立壮的身影，立即就把他喊了进来。一进来就指着桌子上他专门为他点的菜，热情迎接
，温声细语，眉眼弯弯，笑容甜美，把琉璃撞都幸福的整猛了。哼哼，现在林峰的进度虽然喜人，但毕竟刚刚认识第一天，还不确定嘛，所以还不能把鸡蛋放在一个篮子里。这个琉璃撞虽然傻傻的，也不帅，钱也就一点点，可毕竟是花了不少时间培养起来的备胎，还是不能真的寒了他的心。之前没有接他的电话，刚才他在门外，好像还看到了自己跟林峰亲密热聊的样子。这虽然也没什么，但。该是给一点甜枣的时候了。幸好，赵新兰有先见之明，对此已经早有准备。赵新兰得意 ，JPG， 天呀，女神，她竟然记得我喜欢吃什么。女神，她还专门为我点了我喜欢吃的菜。女神，她心里还有我。女神，她为什么对我这么好？琉璃壮，你何德何能？琉璃壮感动到机遇泪流 ，JPG， 这些兰兰。都是你为我点的，真的吗？你为我点的，琉璃状不可置信。当然，我骗你做什么？要不然还能是林大哥点的？他可不知道你喜欢吃什么。赵新兰已经不复之前的甜美笑容，反而是直接白了琉璃状一眼。这个时候，越是不给好脸色，琉璃状就会越开心。他深谙舔狗的心，给了个甜枣之后，就随便挥舞大棒了。这时越狠，舔狗们越开心。果然，被他这么白了一眼，听到他这么说。琉璃状顿时露出来，我好幸福，我好像哭，我太感动了的神情来。不错，这些都是兰兰专门为你点的，我可不知道你喜欢吃什么。刘兄弟，坐呀。经过之前那段时间的聊天，林峰也已经能自然的叫赵新兰这个称呼了。他此时也开口，毕竟是要三个人一起吃饭，当然不能弄得难堪尴尬。兰兰，你我，琉璃状顿时感动到差点原地爆炸，晕乎乎的坐了下来。顿时之间，三人呈现三角位置落座。赵新兰是把握的很好的，跟琉璃状的距离，跟林峰的距离都是相同的。只有公平，才能刺激竞争；只有竞争，才能抬高价值。他深谙此道，看着琉璃状又对林峰露出来了健身房时的那种敌意，还有战意，以及浑身露出来的暗暗酝酿的却未曾爆发的逼气，赵新兰一脸无辜，但桌子底下的手却暗暗比耶 JPG。接下来就是开动了，三人边吃边谈，就跟普通的几个年轻人出来聚餐差不多。不过。外人不明白的是，因为赵新兰的有意为之，这个饭局已经成为了修罗场了。尽管林峰此时也并没有要追赵新兰之类的想法，最多只不过觉得这个女孩还不错，但是经不住琉璃状汹涌如潮的敌意。毕竟林峰在琉璃状的眼里，只不过是一个长得有点帅的屌丝。他坚信自己的女神一定是暂时被迷惑了。男人，金钱才是脊梁，才是真正的优秀。不过，尽管琉璃状一直想找机会装逼，现实却一直不给他装逼的机会。这盘香辣排骨做的不错，在林峰赞叹之后，我也觉得不错。林大哥，你知道是怎么做的吗？其实我也会做。赵新兰闻言立即笑着道：“真的，看不出来啊。”林峰讶然：“你看不出来的多着呢。不信的话，下次有机会我做给你吃。”赵新兰哼了一股，微微得意：“这排骨应该是先水煮过，然后再炸油吧？”林峰也分析道：“呀，林大哥，你平时也下厨吗？”赵新兰立即一脸惊讶。以前偶尔下厨，林峰微微一笑。以前他跟楚雨农结婚后，在家里很多时候他会想要做好吃的给自己相爱的老婆吃，所以林峰是会做一些的。但现在想起来却有些讽刺。其实排骨还有很多做法。赵新兰也微微一笑，好像找到了感兴趣的话题一样，跟林峰讨论起做菜的技巧了。贤妻良母，公事发射，成功命中目标。林峰好感度再度爆刷。G J P G， 赵新兰得意。J P G。赵新兰桌子底下的手却暗暗比耶 JPG， 刘立壮则一脸郁闷的看着赵新兰跟林峰热聊，可他自己平时都是吃健身餐什么的，对于这些油腻的菜式根本就不懂，插不上话 JPG， 郁闷 JPG， 难受 JPG， 就这么过了一段时间，终于等到赵新兰将话题从做菜上移开了，讲到了旅游上，我除了做菜还喜欢的就是旅游了，不过因为没多少钱，而且平时也忙于工作，没什么机会去旅游，只能等以后了。我真希望有天能够拥有几百万的存款，那时候我一定立马辞了这烦人的工作，来一场说走就走的旅行。赵新兰憧憬的对林峰说着：“旅游吗？”林峰闻言则想起来了自己跟楚雨农的蜜月旅行，现在想来当初的甜蜜一样是那么讽刺。那个女人当初装的可真像啊！因为这个，林峰没有就旅游的话题说什么。兰兰，我也喜欢旅游。刘立壮听到这里，看到林峰不言语，立即就是心中一个机灵，机会来了，就是现在。哼哼，林峰这个屌丝开个小电驴
，估计根本没什么钱。所以旅游，对于这种人来说，估计是绝缘体。也是因为这样，林峰现在才没有话可以聊了。这就是没钱的下场，这就是穷屌丝的局限。而自己，虽然不是什么有钱人，但生活还算过得去，也曾经去过一些些地方旅游的。机会来临，就要勇敢抓住。终于，终于轮到我了，终于轮到我装逼了。刘壮武精神大振 ，JPG， 身子都坐直了。想当初，我高中毕业的时候就去过桂林，那桂林山水真的是。我大学的时候更曾经去过丽江，那丽江的风景你们不知道。大英博物馆，去过吗？我去过。泰晤士河，你们见过吗？我见过。对了，前年发了年终奖，年假的时候我还曾经去过巴黎呢。巴黎铁塔，你们上去过没？刘壮武大马金刀，滔滔不绝。讲述着自己去各个牛逼地方旅游的光辉事迹，他逼气发散，笼罩全场。哇，刘立壮，你好厉害啊！居然连巴黎铁塔都上去过，怎么样？怎么样？你快详细跟我说说。那可是梦幻的国度啊！赵新兰则也眉眼弯弯，娇叹连连。之前他先跟林峰热聊一波，冷落了刘立壮，他心里自然是完全清楚的。虽然现在林峰才是他真正的目标，但是舔狗的心也不能寒了。此刻三人同处。一视同仁，崇拜眼神发射 JPG， 就算是林峰有些些不满，也只会觉得他赵新兰就是这样一个喜欢听朋友讲话的、乐于倾听的姑娘。得意 JPG， 那当然没问题。我跟你们说啊，不止这样，那天我还除了登上巴黎铁塔之后，我还去过圣巴西尔大教堂呢。上午去看巴黎铁塔，下午去观赏了圣巴西尔大教堂，晚上享用法国正宗的鹅肝。刘立壮看着眨巴着眼，崇拜地看着自己的赵新兰。还有旁边闷声不语、插不上话的林峰，顿时爽翻了天，乐开了花。他滔滔不绝，不舍得停下。他疯狂装逼。说完了真正去过的地方，还硬吹了一波一些没去过的。反正林峰这屌丝也分辨不出来，兰兰也没去过，谁知道我在装逼呢？刘立壮得意 ，JPG， 不对啊，我记得圣巴西尔大教堂不是在俄罗斯吗？然而就在这个时候，林峰疑惑的开口，刘立壮脸色一僵。刘壮武心里一个咯噔，圣西巴尔教堂不在法国，在俄罗斯吗？尴尬 ，JPG， 我现在该怎么办？谁来救救我？想死 ，JPG， 圣巴西尔大教堂是在俄罗斯吗？刘立壮一头冷汗，尴尬反问：糟了，装逼过头，翻车了。不过为什么？为什么林峰这个屌丝会知道这个？不可能，好想哭 ，JPG， 百度上的答案，你看看，俄罗斯的圣西巴尔大教堂。呵呵，刘立壮。你好厉害啊！上午上了巴黎铁塔，下午就飞到俄罗斯去看大教堂了，晚上又飞回法国吃正宗鹅肝。啧啧啧，机票钱应该花了不少吧？林峰对于刘立壮这种无脑装逼的人最是看不惯，此时忍不住就是对刘立壮脑门黑线 JPG， 想钻地洞 JPG， 我现在该怎么办 ？JPG， 赵新兰也蹙着秀眉，他现在也明白了，原来这个刘立壮根本就没有真的去过那么多地方。他就是为了在他的面前装逼，就言之凿凿，瞎吹一通。对于这种人，他也很不爽。女人判断一个男人靠不靠谱，多不容易。结果这些男人满嘴鬼话，明明没有那牛逼的本事儿，非要把牛皮吹上了天。然后呢，骗他们这些女孩子上床了之后，就原形毕露了，说假话，最恶心了。骗子，男人中的骗子，最恶心了。要说一开始，赵新兰对刘立壮虽然一点儿也不喜欢，但至少觉得他是一个可怜的舔狗。对自己各种利用他，还有一些些愧疚的心思，但现在他心里只剩下了恶心。哎，这种虚假的男人，就该让这些混蛋疯狂舔，然后耍到团团转，最后让他们什么都得不到。哈哈，可能是刘立壮记错了吧？他估计是去过太多的地方旅游，所以记混了。肯定是这样了。其实我对于这些外国的景点，倒还没有那么想去。我最想去的其实是香格里拉。据说香格里拉有一种野生松茸。被誉为军中之王，烹饪起来美味异常。我只在电视上看见过，不知道真的吃起来会怎么样。当然，现在林峰看着呢，他必须要坚持真善美女孩人设不倒。这个尴尬的时刻，他挺胸而出了，眉眼弯弯，笑容温柔，立即就转移了话题，把话题扯到了自己身上，转移到了吃食上。如此一来，必定能够爆刷林峰、刘立壮双好感。Double kill， 又一次双杀，林峰好感度暴击 G。刘舔狗好感度继续深化剂，说完，脸上无辜，清纯笑着，但心里赵新兰则立即为自己的表现，还有此时刘立壮、林峰的反应而得意。
，再一次桌子底下手指偷偷比耶 JPG， 赵新兰，你真棒 JPG， 世界上怎么会有你这样好的女孩 JPG？ 赵新兰给赵新兰颁发最佳女影后奖杯 JPG， 兰兰，她在为我解围，在这么尴尬的时刻，她立即就为我解围了，我的女神，她果然是人间仙子，她值得世界上最好的一切。刘丽壮感动 G， 刘丽壮眼眶莹润 JPG。林峰闻言也知道赵新兰在为刘丽壮解围，他自然也不再继续纠缠。哈哈，是这样，是我记错了。去俄罗斯圣西巴尔大教堂是另外一次才对。刘丽壮也立即尴尬的顺着赵新兰的梯子，麻溜的下了台阶。林峰见此也没有继续穷追不舍，那可能是百度错了吧？没事儿，哈哈。林峰微微一笑，不再多说，转头继续看着饭馆里墙上的电视里仍旧在播放着的拳击比赛。沉默。沉默是今晚的康桥，沉默，令人尴尬的沉默，沉默，最是那尴尬的低头的一抹娇羞。啊，我真想挥一挥衣袖，不带走一分尴尬。刘丽壮脸皮抽搐，呵呵，应该是吧？他讷讷说道。哎呀，刘丽壮，菜都快凉了，你快吃呀！你今晚一直在说话，都没怎么吃，快吃！你吃这么少，难道是嫌弃我请客的地方不够档次吗？当然，这时。赵新兰又跳出来做好人，为他的舔狗解围，而林峰没理会他们，因为此时拳击比赛还挺精彩的，正好到了决胜的关键时刻。之前刘丽壮疯狂装逼的时候，林峰就一边暗暗关注到这拳击比赛了。此时要分出胜负了，林峰也屏息观看。只见电视里一个光头武僧最后时刻关键一拳 KO 了对面的嚣张的韩国拳手，顿时现场一片欢腾。可以啊，林峰也露出微笑。然而。就在这个时候，丁，恭喜宿主观看拳击比赛满十分钟，奖励初级格斗大师经验的格斗技能。丁，格斗经验技能已经下发。系统的声音居然再度在林峰脑海中响起。什么？我看的拳击比赛都能给我奖励，还奖励技能？系统，那这么说，我之后随便看一些篮球比赛就能获得篮球技能奖励？其他也一样。等等，那之前我也看过一些其他的，我也开过车，你为什么没奖励我技能？林峰当即震惊。懵逼 JPG， 愕然 JPG， 不敢相信 JPG。随后，林峰很快就觉得自己现在已经拥有了高明的搏斗技巧了。丁，回宿主，技能奖励与否来自于宿主的意识，系统是为宿主服务的。只有检测到宿主达到一定程度的时间，意识沉浸在想要让某种技能上的长进时，系统才会下发技能奖励。比如，宿主刚才看视频的过程中，认真思考如何格斗更好，会触发格斗技能奖励。不过，也只是是初级格斗大师，宿主如想要继续升级格斗技能，可以继续增加观看时长，或者到武馆、拳馆等地方进行打卡实践，如此也可以升级技能。系统竟回答的很详细，听了林峰也才了然。即使是这样，这系统还是强的离谱啊！之后，林峰不由感叹，他本来以为宇宙巨富系统就是奖励金钱、财富，没想到不仅奖励身体素质，还奖励各种技能。虽然技能一开始只是初级大师。想升级各项技能，还需要自己打卡什么的，可这也非常强悍，离谱了。之前虽然在健身房练出来了一身力量，增强了好几倍的体质，但是林峰并没有什么格斗的经验。林峰本来还想着是不是有时间去学一下这方面的技能呢，没想到系统直接奖励了，之后找时间升级一下各个技能，主要是身手吧。现在我还处于离婚冷静期，不好在明面上办公司搞事业，先专注于提升自我，而身手，一个男人的自保能力。还是很重要的。林峰思考着，心中暗自决定。而在此时，赵新兰一脸羞涩，小声说自己要去一下厕所。林峰回过神来，刘丽壮跟林峰自然没有反对。而等赵新兰离开之后，饭桌子上，林峰跟刘丽壮两个人相对，顿时是一场恐怖的尴尬。林峰不知道该说什么好。刘丽壮想到刚才自己装逼翻车的场面，更加尴尬，也没有说什么。就这么过了几分钟，突然左后方传来赵新兰的惊叫声。林峰跟刘丽壮悚然一惊，转头看去，发现原来是赵新兰上厕所回来的时候，不小心跟不远处的一桌上的一个红发小太妹女撞在了一起。你怎么走路的？红发小太妹嚣张：“你撞了我，你还敢打我？”赵新兰愕然：“你这个贱人！”红发小太妹出手：“哎、呀，你敢扯我头发？救命！”赵新兰本来想发飙了，但注意到林峰跟刘丽壮都看着，顿时就装出一副柔弱的样子：“楚楚可怜！”娇声惊叫。边装柔弱惊叫，边下狠手跟红发小太妹撕扯。很快，两个女人分开。红发小太妹身边的几个小青年也凶恶上前。
，赵新兰被推开。在这个瞬间，赵新兰灵机一动，脚下一软，佯装摔倒，分外狼狈，楚楚可人。刘立壮，林大哥，救我！他们不讲理，欺负人！赵新兰泪眼连连，娇声唤着。正好趁着这个机会，探一探林峰真正的底子。像是这种土豪，不可能没有官方的或者其他的关系。对付几个小年轻。还不是手到擒来的事情。以刚才跟林峰在饭桌上热聊，积攒起来的暧昧，毕竟是跟他一起来的。自己一个女孩子被人欺负，他难道会坐视不管？任何一个男人都不可能坐视不管吧？哪怕自己这个女孩还不是他的女朋友。这事关见男人们的自尊心。赵新兰表面上楚楚可怜，心里却是得意一笑。这，林峰愕然。然而，还不等林峰有所行动，兰兰，你们干什么？找死吗？见此，刘立壮已经是眼神一亮，他终于又一次找到了装逼的机会。在这种时刻，他当然要冲上去保护他的女神赵新兰，哪怕那红发小太妹那一桌坐了足足四五个小流氓模样的凶恶青年。可是，他刘立壮不怕，他刘立壮有一身肌肉，他刘立壮虽然比推杆、比跑步不如林峰，可是他的肌肉能唬人啊。林峰呢？哼，虽然林峰力量大。但林峰恐怕还并不一定敢冲上去，因为林峰那没多少肌肉的样子根本吓不住别人。在这种时候，还是得靠他。刘立壮，因此刘立壮冲上去就是猛地鼓胀自己的肌肉，想要以此吓住那几个小流氓。兰兰，你放心，有我在，他们欺负不了你，我会保护你的。你尽管放心。刘立壮边鼓胀自己肌肉，威吓对面这些人，边转头对赵新兰微微一笑，自信、硬气、潇洒、安爆。这一波下来，女神的心肯定会回到我这边。刘立壮得意 JPG， 说着，他又换了个姿势，鼓动自己的肌肉，继续展示，还抖了一抖，威严、帅气、吓人。这回这些小流氓肯定怕了吧？刘立壮摆着姿势，嘴角微微一勾 ，JPG， 肌肉男，你跟这死女人是一伙的，还比肌肉，老子最讨厌你这种傻逼肌肉男，敢欺负我的女人，兄弟们，干他！然而。刘立壮还没反应过来，就是惊讶看到他的肌肉威胁效果零。四个小流氓抡起椅子，就是对他狂砸了过来。不，这不是我想象的剧情，不应该是这个样子的。为什么会这样？刘立壮懵逼。别看他刚才气势腾腾，但只是一个纸老虎而已。此时完全吓呆了。砰砰砰，把小流氓们椅子狂抡，随后一只只脚狂踢。四个小流氓疯狂围殴刘立壮 P 四。刘立壮鼻青脸肿 JPG。刘立壮哭泣 ，JPG； 刘立壮狰狞，呻吟脸 ，JPG； 赵新兰愕然，脑门黑线 ，JPG。他也是完全没有想到，刚刚还口口声声说会保护他，告诉他不用怕这些人的刘立壮，看起来威武不凡、肌肉膨胀的刘立壮，转眼就被对面这几个小青年揍扁，不会完大了吧？这几个小青年真的是狠人。林峰虽然是个土豪，可也就是个有钱人，现在还装穷，身边根本没有代表标什么的。就算林峰之后能够找关系。摆平这小太妹、小流氓，但如果他们发怒于我，我被他们打一顿，那怎么是好？而这一刻，赵新兰心里也是慌了。她本来估量过的，她以为对方就四个男的，而且看起来身材普通，并没有什么肌肉。但他身边跟着刘立壮，一个肌肉膨胀的健身狂人，另外一个林峰，披着屌丝皮的土豪，虽然没有太多肌肉，但力量跟刘立壮比也不差。就算是真的打起来，他应该也不会有什么危险才对。然而，现在。刘立壮被轻松虐惨，赵新兰终于慌乱，他觉得自己好像估计有误了，害怕 JPG， 瑟瑟发抖 JPG， 他们不会真的打我吧？而且刚才他对这个红发小太妹暗中的下手也不轻，这样一来，哭唧唧 JPG， 好像完大了，后悔 JPG， 该怎么办？要不现在就逃吧？不行，现在丢下刘立壮就逃了，那我在林峰那里的人设就全崩了。为了土豪，虽然害怕。但继续咬牙坚持留下 JPG， 贱女人，刚才你居然扯掉了我这么多头发！红发小太妹这时脸色阴沉，一脸凶狠，走向赵新兰：“快点，修理了就撤，别太狠了，上去帮忙抓住那女的。”其他几个男小流氓则说着，他们两个人继续看着倒在地上的刘立壮，其他两人则左右围拢上来，准备制服赵新兰，再让红发小太妹动手。放心，我只把她的头发全部扯掉。红发小太妹冷声，不知道是吓唬赵新兰。还是说真的，赵新兰吓得脸色发白，继续瑟瑟发抖。JPG， 退后爬行。JPG， 
，后悔竟玩脱了 JPG。他是我的朋友。不过就在这个时候，旁边林峰的身影不知道何时已经到来，而红发小太妹与四个小流氓青年对林峰不屑一顾，手指着林峰，连连口吐芬芳屁肆。但赵新兰、刘立壮都没看太清楚，刷刷，砰砰，呼呼，砰砰，林峰身影闪烁，拳脚飞扬屁肆，一群废物。也敢指我！等林峰身影停住，四个男小流氓已经纷纷倒在地上，疼痛呻吟，只剩那个红发小太妹目瞪口呆。JPG， 这不可能！刘立壮愕然。JPG， 刘立壮呆滞。JPG， 虽然之前在健身房里比力量输了，但是刘立壮还是并不觉得自己比林峰差多少。然而，现在他终于明白了自己跟林峰在力量上的差距。哭唧唧，林峰到底是什么卡？不止力量强，连实战能力。也这么猛，不会是退伍军人吧？刘立壮啊，刘立壮，你脑子进水了，才会想要跟林峰比力量、比武力。超后悔 ，JPG， 想起之前的事情，好丢人 ，JPG。这，林峰居然这么快，竟然跟刘立壮刚才一样快。赵新兰瞪大眼珠 ，JPG。赵新兰不可置信 ，JPG。他没有想到，刚才用超快速的速度，将刘立壮这个肌肉男打趴在地的几个小青年，居然被林峰以同样快的速度。打趴在地，好厉害！赵新兰看着到底的小流氓们，震撼。JPG， 我果然猜对了，林峰绝对不简单，不愧是土豪啊！有钱人的世界不可想象，我早该想到的。有钱，什么学不到？以林峰在健身房里展现的力量，再加上懂一些搏击、格斗的套路，战力还不是飙升？我刚才居然还在害怕！赵新兰，你真的是傻子！刚才的试探行为是值得的，看。现在不就试探出了林峰更不为人知的一面吗？赵新兰看向林峰，睿智沉思。JPG， 至于刘立庄，呵呵，一个练出一身虚假的肌肉的废物，垃圾，又丑又没钱又弱鸡的废舔狗，刚才还口口声声说能保护老娘，还给老娘差点就信了，结果吓老娘一个半死，可恶，死舔狗，没本事就不要装逼好不好？要不是看你舔的还挺上道的，挺用力的，老娘真不屑于再理你。赵新兰看向刘立庄。嫌弃 JPG， 刘立壮也注意到了。此时赵新兰看向他，不过他此时还能说什么呢？刚才自己明明说要保护女神，可是却反而被人打倒在地。这种情况下，自己还有什么脸面对女神？女神，我对不起你。刘立壮低头 JPG， 想想，女神，记得你的喜好，为你点菜，在你尴尬的时候为你解围，多么暖心，多么美好的女神啊！然而，你却让他失望了。刘立壮。你真该死！刘立壮沉默不语，愧疚。G J P G， 刘立壮在看向威风凛凛的林峰，闭眼，低头，哭泣，自惭形秽。J P G， 你你你！而此时，红发小太妹手指指着林峰，说不出完整的话。虽然我是一个绅士，不太想打女人，但你再指着我，我就扇肿你的脸。你在我这里就不是女人了。林峰则冷冷一瞥，红发小太妹连忙收起手指。带着你们的人滚蛋吧！林峰摆摆手，他对上这些人完全是碾压。虽然系统奖励的只是初级格斗大师经验，但已经很强了。再加上林峰超强的力量，实力完全足以碾压这几个小流氓。是是，红发小太妹连忙扶起其他几个人，其他四个小流氓青年则惊恐的看着林峰。实在是林峰力量强大，格斗技巧更是碾压他们。怎么打？报警！呵呵，他们这些没什么正经工作的小流氓。本来就是在官方那里有一些不好的名单，报警能吃得了什么好处？不过他们这些人年轻，所以天不怕地不怕。一起出来的妞被欺负了，当然要打，男的女的都打，警察抓不抓都不会考虑。但碰到硬钉子，只能灰溜溜滚了。一帮人就想要跑。等等，林峰叫住他们，四男一女身躯僵硬定住，转头忐忑看着林峰 JPG， 付完你们的账再走。还有，你们刚才打我的朋友。打坏的椅子自己赔给老板，弄完了就滚吧。林峰再摆摆手，五人都没有什么意见。刚才他们吃的东西，疯狂得付钱。至于林峰打他们，根本就没有打坏任何东西，都是他们打刘立壮的时候砸坏了一些椅子。刘兄弟，你没事吧？林峰扶起呆滞的刘立壮，没，我没事儿，皮外伤。刘立壮讷讷，林大哥，你刚才好厉害啊！你是不是学过武术？内家拳、截拳道，电视上那种。刚才真是多亏了你了。这时，赵新兰小跑到林峰身边，仰慕眨眼，崇拜眼神攻势发射。
，命中目标 JPG， 林峰好感度在刷 JPG。你不知道，刚才那个女的，她自己撞到我的，我虽然因此弄脏了她的衣服，可是我跟她道歉了来着，但她却直接扯我头发，真是过分。不、哦，哭唧唧 JPG， 泪眼连连 JPG， 委屈巴巴 JPG， 需要拥抱安慰 JPG， 这别害怕，现在没事了。林峰也不知道该怎么说，想了想，只是说了这么两句：“女神，她好委屈啊！我的女神，刚才她一定很害怕，然而我却保护不了她。”刘丽壮，你真该死！女神，现在没事儿了，你别再害怕了。刘丽壮心疼 JPG， 但是却不好再开口说什么，毕竟刚才自己的表现实在是太差劲儿了。林大哥，我怕死了，真的吓死人了，他们太凶了。这时。眼见林峰迟迟不行动，赵新兰想了想，干脆主动出击。他直接扑进林峰的怀里，投怀送抱。JPG， 楚楚动人。JPG， 求体温安慰。JPG， 毕竟心理学说，人在受到重大刺激的情况下，做出来一些平时不会做出来的事情，是完全可以被别人接受的。他可是专门研究过心理学的。哼哼，辽南也要遵循科学，多读书才是硬道理。这，林峰身躯微僵。他没想到赵新兰居然扑进了他的怀里，但想到刚才赵新兰遇到那样的事情，他一个女孩胆子小，真的被吓到了吧？这种情况下，你身为一个绅士，怎么好意思把人往外推呢？而见此，刘丽壮则脸色顿时漆黑。不，我的女神！不，你居然在我的面前钻进了林峰的怀里！不，刘丽壮天旋地转 g i f 爆哭 JPG。不过这也不能怪女神，啊。谁让我刚才表现的那么差劲儿呢？如果刚才保护了女神的人是我，现在女神应该在我的怀里吧？她那么善良，那么温柔，那么可爱，那么胆小的女孩，遇到这样的事情，肯定会想要寻求安全感。只恨我太弱了，女神，我对不起你。这种情况下，只要女神能够安全，没有事情；只要女神能够不再害怕，哪怕她不在我的怀里，在林峰的怀里，又怎么样呢？只要女神没事儿。那就是万幸了，自我感动。JPG， 我真是太痴心了。JPG， 女神，你这样我真的太心疼了。JPG， 而在刘丽壮自我感动的时候，投怀成功，拥抱成就达成。赵新兰高兴。JPG， 柔弱小女生人设光环加持成功，真善美女孩人设不倒计。赵新兰得意。JPG， 谁能够抵挡得住一个漂亮女孩柔声细语、楚楚可人扑在怀里哭泣的攻势呢？除非那个人不是正常的男人。赵新兰嘴角一勾，睿智眼神 JPG， 呀、yeah, ，抱歉，林大哥，我刚才是太，对不起。当然，赵新兰也并没有在林峰怀里待多久。聊，什么叫做聊？聊就是轻轻的触碰，却不真的触碰，只是从表面上轻轻划过，让感觉似有若无，这才叫做聊。所以，赵新兰根本就没有想要一直在林峰怀里赖下去，她只是扑进去，发动了一波泪眼连连，楚楚可人攻势。然后立即抽身，要让林峰感觉真爽的时候，突然失去他；要让林峰心痒痒的，忍不住想要继续拥有他，忍不住前来追逐他。我刚才不是故意的，我只是……另外，维持人设不倒计。赵新兰捂脸，害羞低头。JPG， 表明自己不是那么随便的女孩，刚才只不过是受到重大刺激下的不正常反应而已。没事儿，你不害怕了就好。我看我们吃的也差不多了，刚才还出了这样的事情，我看今天就这样吧。我们也吃了很久了。我们是不是也该走了？当然，这时林峰哪里会想到赵新兰心里会有这么多心思？他真的以为赵新兰就是被吓到了，害怕了，所以下意识的找一个安全的怀抱庇护一下下。而现场，赵新兰熟悉的男人只有他跟刘立壮，他英明神武，帅气非凡。刘立壮鼻青脸肿，丑不拉几，因此赵新兰会这样，林峰并不觉得有多么奇怪。此时。林峰不知道的是，在赵新兰的种种无声的暗示下，无声的好感攻势下，他渐渐也膨胀、自恋了起来。而看着林峰脸上露出来的自信的微笑，好像觉得自己的确是很有魅力的样子。赵新兰立即看穿，呵呵，男人，不管是有钱没钱，也都差不多嘛。赵新兰得意微微一笑 ，JPG， 是啊，我们还是走吧。要是刚才那些小流氓再带更多人杀回来，那就不好玩了。还是先离开这里。刘立壮听了林峰的话。也赞同点头。赵新兰不动声色的嫌弃，看刘丽壮一眼。JPG， 我不是怕他们啊，我只是，我只是觉得，毕竟林峰一个人
，如果他们来十几二十个人，我们也会比较麻烦的。刘立壮连忙辩解：“刘立壮，你没事吧？你有没有受伤？对不起，刚才都是因为我，你才会被他们打，受了这么多伤。刚才你第一时间就冲上来了，我都看见了，我特别感动。谢谢你，刘立壮，你还疼吗？痛不痛？当然。”赵新兰尽管内心嫌弃 X， 但脸上却露出来心疼，温声细语。言辞恳切，关心着刘立壮的身体状况。没有，我没事儿。兰兰，我真的没事儿，我好着呢。这点皮外伤算不了什么。刘立壮立即感动 G， 哽咽 P 四，想哭 G P G。我的女神，她果然是这么好的女孩子，人间精品，尘世仙子。她没有嫌弃我，没有用。她没有嫌弃我，保护不了她。她第一时间是在关注我的伤势。记得那个时候是我比林峰先冲上去的，是为之几折死，我为女神可死。刘立壮差点飙泪 ，J P G。然而，刘立壮还没有流下泪水，赵新兰就转身了。对了，还有林大哥，我还没有跟你说一声谢谢呢。谢谢你。还有，你刚才打那些人，手有没有疼？我看看。赵新兰拉林峰的手，哽咽道谢，看着林峰那双连皮都没有破的手，他一脸心疼，轻轻吹起，都红了。他语气联系，刘立壮脸色僵硬。明明，我才是那个受伤的人，好吗？林峰的手连皮都没有破，为什么我没有轻轻吹气的待遇？刘立壮怀疑人生。J P G， 我没事儿。林峰有些尴尬，抽回了手。他的拳头打那些人的时候，的确是红了一点点，但也就仅此而已。对不起，林大哥，我我有些没分寸了。我只是想感谢你，怕你因为我受伤。毕竟你刚才为了我才跟人动手的。赵新兰眼中闪过警觉，糟糕，撩的稍微过分了一些。林峰，他刚才好像有些尴尬，立即收手。看来是之前太过顺利，让我有些得意忘形了。毕竟我们今天才认识呢。赵新兰立即微微羞红脸，低头不好意思地道：“没什么。”林峰也没多想，只是微微一笑。对了，服务员，结账，多少钱？我们结账。而在这时，刘立壮也惊醒，现在不是失望、伤心、气馁的时候。虽然女神对林峰比对他好一些，可是女神心里还有他，只是因为林峰刚才表现的比他好罢了。更何况林峰救了女神，对林峰更好一些，更说明女神是一个知恩图报的人，更能证明女神的人品是多么的好。但他不能再低沉下去，必须要找机会装一次真正漂亮的逼，把在女神面前失去的形象都挽回回来。而现在当然是最好的时候，要离开了，当然得结账。虽然今天的饭局，女神说了是女神要请客，但是身为一个真正的男子汉，怎么可能真的让女神请客呢？林峰，哼，林峰虽然力量强，打架厉害，但那又怎么样？现在可是文明社会、经济社会，只有钱才是真正的力量。他开四轮，比开小电驴的林峰肯定经济要好。闪电般结账，展示自己的经济实力，展示自己的大方，这一波无论如何都能挽回不少形象。这一个逼。我刘立壮装定了，谁也不别跟我抢。刘立壮下定决心 ，J P G， 猛地朝走出来的女服务员递过他的卡。林先生，没想到能在这里见到您。然而下一刻，这个女服务员却忽视了刘立壮，眼睛看向林峰，微微一笑。刘立壮懵逼 ，J P G， 林先生，林峰，不用了，先生，你们这一桌免单。随后，女服务员才看向刘立壮，再度微微一笑。刘立壮脸色一僵 ，J P G， 谁来告诉我？这到底是怎么回事？我刚想刷卡，林峰却直接刷脸。不，这是怎么回事？赵新兰也懵逼。J P G， 怎么突然冒出来一个女人，说要给他们免单？而且林先生，这个女人看着林峰，是因为林峰，所以这个女人认识林峰，而且大概率她其实知道林峰是个土豪，因此免单。要不然还能有什么其他的解释？警惕 J P G， 检测到敌人 J P G。一级战备状态启动 ，J P G， 方荣燕，燕姐，你怎么了在这儿？林峰这时也一愣，因为出现的这个女服务员就是方荣燕。这个小饭馆是我的丈夫开的，只是生意虽然还行，但租金比较贵，所以收入也就一般般。我白天上班，晚上会过来帮帮忙。方荣燕也恭敬解释。林大哥，这位是？赵新兰疑惑问。虽然她内心已经有所猜测，但肯定还是要发问。而且她听到方荣燕有老公。顿时就警惕心大降了。这，他是我的一个朋友。林峰微微愕然，该怎么解释呢？他跟方荣燕其实说是朋友也说不上，只是因为走了个业务而已。
不过，当着别人的面说不是朋友，那也太过分了。所以，林峰客气道：“谢谢林先生看得起我。”方荣燕也笑道：“叫我林峰。”林峰眉头一皱，眼神一扫：“啊，是的，林峰，我们是朋友，所以今天这单免了。”方荣燕也很快回过神来。那天，林峰可是跟他说过看保密的。此时，他也醒悟过来，眼神扫了扫刘丽壮跟赵兴兰，估计林峰并不想让这两个人知道自己的身份。不想让他们知道，林峰其实一个大富豪的司机。嗯嗯，一定是这样的。方荣燕睿智 JPG， 方荣燕确定 JPG， 那不好吧？就算是林峰你的朋友，可是刚才不是说了，平时已经赚不到多少钱了吗？这样的情况下，我们怎么可以不买单呢？朋友也不是这样做的。不行，今天必须买单。你们别说了，我来买单。刘立壮不愿意了，他好不容易想要找个机会展示自己的经济实力，在女神面前拉回形象。这个女人却想要破坏，我必须要买单 JPG， 谁也不能阻拦我 JPG， 谁拦我，我跟谁急 JPG， 不行，刘立壮，这一单应该是我买单，我之前说了要请林大哥跟你吃饭的，既然说了，那当然不能不算数，你别闹，我跟你说，今天这单不是我买，那你就是看不起我，以后我们也别再当朋友了。当然，就在这个时候，赵新兰拦住了刘立壮，他言辞坚定，神情认真。刘立壮呆滞 ，JPG， 女神拦我怎么办呢？而且女神说的好认真啊！我今天要是把单给买了，女神会不会真的不理我？不对啊，为什么我买单花钱，好像还犯罪似的？哭唧唧 ，JPG， 为什么会这样 ？JPG， 多少钱我来买？赵新兰是真的急了，她平时跟男人一起吃饭，当然很少很少很少很少，甚至几乎不会买单。不过今天怎么一样呢？根据之前这个叫方荣燕的女人的表现，赵新兰可以确定林峰肯定是一个隐藏的土豪。看看方荣燕先前那恭敬的神色，虽然林峰一个眼神就收了起来，但这能逃得过他察言观色王者之心兰女王吗？呵呵。而面对这样的土豪，当然要买单，能让他欠自己越多越好，因为之后肯定会收获到更多的回报。今天这个机会可太难得了，如果今天不买单不请客，之后去哪儿找那么好的机会？但是。就是这样的好机会，刘立壮这个傻逼舔狗居然还跑出来跟他抢，简直气人！不懂看眼色的舔狗，难怪一直单身。赵新兰暗暗不满 ，JPG， 不用了，我已经买了。然而，在刘立壮跟赵新兰还在争执的时候，林峰已经扫完码，收起了手机。这一餐饭也就两百多块钱。这一扫，林峰的账户余额再度获得系统奖励，又涨了两百多。刘立壮呆滞，转头看林峰，赵新兰呆滞。也转头看林峰，林林峰，你这，我之前一直说想请你吃个饭，感谢一下，你今天这单就当我的感谢，不行吗？相比于，方荣燕也无奈开口，他想说的是，相比于那一个亿的大单给他带来的提成，这一餐饭不足一提，所以他才想以此来感谢一下林峰，但想到林峰不想暴露自己，所以他说的也比较隐晦，没事儿，你们赚钱也不容易，我们这点餐费还是付得起的，你的心有收到了。就这样吧。当然，林峰对方荣燕也微微一笑。刘立壮气馁 ：“JPG， 为什么？为什么这个逼我又装失败了？而且他一个开小电驴的屌丝，居然这么大方，眼皮都不眨就付了款。可恶，他肯定是真的看中了我的女神。毕竟我的女神这么优秀，这么美好，有什么人会不喜欢她呢？林峰肯定也是看上了我的女神，所以他才这样大方。”刘立壮警惕 ：“XJ Page。”可恶啊！刚才我为什么不快速一点先行买单，反而跟女神唧唧歪歪、东拉西扯？我好后悔啊！刘立壮超后悔 ，JPG， 走吧。而林峰此时则不想再跟方荣燕多说，也用眼神警示他不要再跟自己多纠缠，然后就叫赵新兰跟刘立壮离开。林峰已经走到了饭馆门口，方荣燕收到林峰的眼神，也只是叹了口气，没有去追。不行！然而，就在这个时候，还落在后面的赵新兰尖叫一声。吓了旁边的刘立壮一大跳，虽然只是两百多块钱，可是，可是这意味着一份付出，一份羁绊，一份情谊，一份人与人之间关系的流动。相比土豪，这两百多块钱，只怕林峰转眼就会忘掉，而自己呢，很有可能也会随着这两百块钱而被掉。所以，无论如何，今天这两百块钱都不能是林峰来出，必须要自己出。赵新兰内心 OS， 他瞬间惊醒，接着。赵新兰百米冲刺向林峰 P 四，不让林峰先欠他一下下，之后的事情还怎么进行？所以这个时候他
、赵新兰必须要有所行动，不然今天所做的一切有可能会功亏一篑。可恶，都是因为刘立壮这个傻舔狗，跟我东扯西扯，弄得林峰都结完账了都不知道，害得我现在陷入这种被动的局面。舔狗，真该死，尤其是傻的，好气哦 ！JPG， 我必须要改变现状。JPG， 赵新兰绝不认输。JPG， 林峰，你手机给我。他猛地扯住了林峰，绷着脸。冷硬说道：“嗯。”林峰疑惑看向赵新兰，“嗯。”刘立壮也看向赵新兰，“给我。”但赵新兰闪电般把林峰的手机夺了过去。“你干嘛？”林峰愕然，他心里一惊，别自己两个多亿的余额短信被赵新兰给看到了，那就不妙了。不过下一秒，林峰就不紧张了，因为他看到赵新兰并没有看他的短信，而是点开了他的通讯软件，打开了添加好友的扫码，然后用自己的手机扫了林峰的手机。添加好友通过，亲自备注赵新兰小仙女，然后回到自己手机操作转账，再然后林峰手机点击接收，又然后删除掉林峰手机的赵新兰小仙女的对话框，那还给你，这才将林峰的手机还给林峰。你这是干嘛？不就是两百块钱吗？林峰无奈摇头一笑，他实在是没想到赵新兰抢他的手机，就为了给他转账餐费，而且。还强硬的把对话框删掉了，林峰想再退回去都没办法了，估计现在再给赵新兰转回去，他也不会要的吧？想了想，林峰也就没有勉强。都说了，今天这顿饭是我请客，你还帮我买单，干嘛啊？看不起我吗？是不想跟我交这个朋友，还是觉得我连两百块钱都没有？赵新兰则继续佯装，一脸生气的质问林峰，当然内心却完全没有一点点生气，好高兴成功买单，而且。还顺理成章的加了林峰的通讯软件的好友，简直是一举两得，一石二鸟。我刚才还在想，用什么样的自然的借口把林峰的通讯软件给加上呢？不加，怎么聊呢？不聊，后续怎么聊呢？后续不聊，今天这些行为是在干嘛呢？幸好，目的达成，满足 JPG， 得意 JPG， 好高兴，好高兴 JPG。刘立壮看着眼前发生的一切，则脸色瞬间就更加黑了。不。为什么？为什么刚才买单的人不是我？现在居然让林峰装了这么大的逼后，又一分钱都不花，简直是气人！想吐血 ？JPG！ 更气人的是，他居然一分钱都不花就获得了女神的好感，加通讯软件号码。通讯软件号码在现在这种时代意味着什么？意味着无限可能，意味着后续可能会发生故事。警惕 ！JPG！ 如果刚才买单的人是我，林峰就不会有这样的机会了。出了餐馆。我就找借口送女神回家，不给林峰继续接近女神的机会。可惜我刚才买单没有成功，我好失败。刘立壮，你好失败！你为什么老是做什么都慢一拍？你为什么做什么都不行？连装逼都老是失败，你就是个废人，你罪大恶极，你该死！你为什么刚才没有买单？刘立壮哭唧唧。JPG， 既然如此，那好吧，那这一次就你请，那有机会我再请你。林峰看着赵新兰强硬请客，心里对这个女孩的感觉也再度 up， 好感度再度加加加。虽然赵新兰没有什么钱，只是一个普通的上班族女孩，可是你看看她，热情开朗，善良大方，而且通情达理，对钱更是丝毫不失礼，说话更是说到做到。虽然女孩子说请客，很多时候都并不是真的，但她就是执拗执行了。我刚才都已经先行付账了，她还非要抢我的手机过去，非要把我转回来给我不可。这样的女孩。难道不让人心生好感吗？这个朋友看来还是可以交的。林峰心里微微一笑。JPG， 而这时，刘立壮也深深受触动。JPG， 我的女神，果然是一个人间精品啊！她为什么这么好？她为什么这么美好？她真的是真实存在在这个世界上的女孩子吗？我的兰兰，不止人美身材好，说请客就真的请客，哪怕男士已经付了款，她还是坚持转钱回来。这样一个不现实、不势利、不拜金的好女孩，去哪儿找呢？这样的女孩子是天上掉落人间的天使吧？越想，我越想哭。我的兰兰，我的女神，她太好了。可却也因为这样，现在好像这个林峰想要跟我呛兰兰，怎么办？我打不过他，装逼又连连翻车。看来装逼急不得一时，只能再找机会了。毕竟林峰跟我的女神，今天才认识第一天，我还有时间。刘立壮一脸沉重思考。JPG， 真的吗？林峰，下一次你请我，那我记住喽。你欠我一顿饭，嘻嘻。
。而听到林峰这么说，赵新兰立即就是眼睛一亮，眉眼弯弯，笑容灿烂，定死了林峰这顿饭。果然，我想的一切都没有错，我就知道这一单必须要我付，而且不会吃亏，只会大赚。看来刚才我的行为再度爆刷了林峰的好感度啊！对了，还有刘丽壮，这傻甜狗好像也因此对我更加好感度飙升，又一次 double。k i l 双杀成功！赵新兰呀，赵新兰，你怎么这么优秀呢？你怎么这么聪明呢？你果然是一个机灵睿智的小仙女！赵新兰一脸无辜，暗暗得意。JPG， 当然，我说话算数。林峰没多想，微微一笑，嗯嗯，那我反正记住了。赵新兰故作可爱，萌萌点头。而这时，三人已经走到了外面。那我们回家了。兰兰，你坐谁的车？我送你回家好不好？而这时。屡屡受挫的刘立壮已经不复当初的自信，他小心翼翼，忐忑不安，毫无信心，毫无底气，好像没吃饭一样，用弱弱的语气看向赵新兰问。赵新兰的眼眸在林峰跟刘立壮中流转。好呀。随后他眉眼弯弯，萌萌点头，因为他看出来了，刘傻舔狗几次装逼，几次翻车，根本不是林峰的对手，所以现在已经快要绝望了。在这种情况下，他必须要给刘傻舔狗一个甜枣，给他希望。给他温柔，给他投喂，继续在他的掌控下的舔狗之耳。真的，刘立壮瞬间激动，好想哭。原来女神心里还有我，哈哈，好高兴，好高兴。女神还愿意坐我的车，女神心里还有我。刘立壮欣喜 ，JPG。刘立壮满血复活 ，JPG。刘立壮想哭 ，JPG。今天从健身房到餐馆，刘立壮真的是一路失败。尤其是刚才女神遇到了麻烦，他竟然没有能够保护女神，这个表现。真的是太差了，刘立壮自己都差点不能原谅自己，所以他以为女神这个时候不会坐他的车了呢，就像是之前一样，宁愿坐林峰的电动车，也不坐他的车。然而现在，女神竟然说她愿意坐他刘立壮的车，她愿意让他刘立壮送她回家，这是多么大的恩赐，这是多么宽广的胸怀，这是多么令人感动的事情。原来女神心里还有他，对。之前女神之所以坐林峰的电动车，完全就是为了新朋友着想，害怕林峰自己看地图导航找不到这个餐馆，所以她才宁愿被风吹、被尘土席卷，也坐林峰的电动车。她就是这么善良，她就是这么美好，她就是这么为人着想。而现在没有了之前的那种因素，女神不需要为了林峰着想，而委屈自己坐林峰的电动车了。所以，女神现在就选择坐他的德系都市了。一定是这样，越想刘立壮越激动，哈哈。果然，四轮车还是比小电驴好的。毕竟，就算我的女神是一个绝对毫不势力的人间仙女，可是哪个仙女会喜欢老是吹风、土打的呢？林峰，哼哼，到头来，你还是不是我的对手？就算是你力量比我强，又怎么样？就算是你长得比我帅，又怎么样？就算是你打架比我厉害，又怎么样？就算是你刚才抢先买单成功了，又怎么样？到头来，女神喜欢的人还是我，因为我开的戏都市。而你开小电驴，刘立壮扬眉吐气 ，JPG， 激动 JPG， 喜悦 JPG。看着刘立壮的表情变化，赵新兰哪里看不出来他在想什么呢？不过赵新兰要的就是这个效果。呵呵，贱人，傻舔狗，贱舔狗，满口胡言，满嘴假话，又丑又狗。就你这样的人，还想要得到老娘，还想要泡老娘，搞笑，还口口声声爱我，你爱的还不是我容貌。我的身材，真够贱啊！我不过是随便给了一点甜头，就这副样子。哼哼。赵新兰表面无辜，内心冷哼。JPG， 那个林大哥，那今天我们就到此为止了。那我就先回家了，我坐刘立壮的车就好了。今天谢谢你帮我，还有今天这餐饭，总的来说还挺开心的。那拜拜了。而这时，赵新兰也当然不会冷落自己真正的目标——土豪林峰。他转头对林峰，眉眼弯弯，巧笑嫣然，默默含情。蒙蒙挥手，好的，那你们路上小心。林峰也没多想，只是点点头，微笑一句。林大哥，你路上也要小心，有什么事情通讯软件联系哦。尤其是到家了之后，记得发个消息报平安。赵新兰也温柔微笑，耐心叮嘱，转身上了刘立壮的车。今天跟林峰已经挺亲近的了，而且关键是主动的已经够多了，再主动下去就起反效果了。如今正好冷落林峰，反坐刘立壮的车回去。既安慰了刘立壮这个差点一蹶不振的脆弱舔狗，又成功让林峰感受到了空间感。等回家再通过手机通讯软件
，继续聊林峰。赵新兰打定主意，嘴角微勾。JPG， 好的，你也是，到家报平安。林峰点点头。林峰，你就放心吧，有我宋兰兰，怎么可能会出什么事儿呢？不过回到家报个平安，还是很有必要的。还是兰兰想的周到。琉璃状满血复活后，看林峰的眼神都恢复嚣张得意了。他舔狗的胃。赵新兰开了车门，舔狗的拍了赵新兰的马屁，然后得意的看了林峰一眼。在赵新兰上车后，他关上车门，神气而得意的坐进了驾驶位置。笑到最后的人还是我 JPG， 林峰，你就羡慕吧 ，JPG， 你羡慕死了也没用 ，JPG， 你早就应该知道，小电驴不配得到爱情 ，JPG， 就凭你也想跟我争女神 ，JPG。林峰没理会刘立壮，他不明白为什么赵新兰就上了他的车，愿意让他送他回家而已。琉璃状情节一副已经赢了全世界的样子，林大哥，拜拜，我们回去了哦，你自己注意安全。而在琉璃状将车开出去的时候，坐在后座位置的赵新兰还降下车窗，对林峰招手，娇声在叮嘱：“懂得照顾人的贴心女孩，公事发射，目标命中，好感度在暴击。”得意一笑 ，JPG， 知道了，走吧。林峰摆摆手，回到家一定记着报平安，不然我会担心的。赵新兰临走前还娇声喊下一句话。从始至终，真善美女孩人设不倒，演技持续，直到最后一刻。赵新兰点赞，赵新兰 JPG， 林峰有些无语 JPG， 他无奈一笑，觉得赵新兰这个女孩还真的有些唠叨的属性，不过却也觉得这个女孩对朋友是真的用心，好感度的确被暴击 JPG， 回家。随后，林峰也不再多想，他虽然觉得赵新兰这个女孩不错，但两个人今天才刚刚认识，而且林峰婚都没离干净呢，因此。其实也并没有多少男女方面的强烈心思。小电驴，启动，潇洒，冲进夜色，穿越车流。而在另外一边，刘立壮一路开着自己的二手德系都市 SUV， 载着坐在后排的他的女神赵新兰回赵新兰住的小区。在这过程中，刘立壮既高兴又有些紧张。他张了张嘴，多次想要说什么，但一时间鼓不起勇气开口。赵新兰已经看穿了刘立壮的心思，但却也不主动说破，而是沉默闭眼，假装在休息。其实也的确在休息。今天跟林峰在一起的每一分每一刻，他为了完美维持自己真善美女孩的人设跟形象，精神也是蛮高度集中的。如此一来，不可能没有精神消耗。所以，刘舔狗的心思，他此刻才懒得照顾呢。坐他的车已经是给了他舔早了，这个时候就可以随意为之了。而且，是越高冷傲娇不可攀，越不客气。这傻舔狗越舔得来劲儿。赵新兰在刘立壮看不到的角度，嘴角一勾，不屑 JPG， 傲娇 JPG。阴险 JPG， 兰兰，你看，现在也才晚上二十二点多，要不我们去看看电影？我听说最近新上映了一部爱情喜剧大片，挺好看的，你一定会喜欢的。终于，刘立壮鼓起勇气开口邀请，看电影。抱歉，我不喜欢看电影，更不喜欢看爱情喜剧电影，而且我今天有些累了，只想回去休息。赵新兰想也不想，直接开口拒绝。哼哼，你以为老娘不知道你这傻舔狗在想什么？还看电影？啊？大晚上二十二点多出去看电影，一部电影一个多小时，甚至两个小时。看完电影都晚上二十三、二十四点了，到时候你是不是就想来一句：“这么晚了也回不去了，天冷。”要不我们开个房吧？我怕你冻坏了，我心疼呢。我一点坏心思都没有，我就想跟你一起躺在床上聊聊人生，啥也不干。我愿意用我的人格发誓，我真的啥也不干。老娘呸你个贱舔狗！就你还想上老娘？我呸！你只配挤老娘舔，想要得到我，这辈子都不可能，不，下辈子也不可能，不，下下辈子都不可能。赵新兰冷脸 JPG， 在想象中，赵新兰踢荡刘立壮 JPG， 在想象中，赵新兰戳眼刘立壮 JPG， 在想象中，赵新兰暴居刘立壮 JPG， 在想象中，赵新兰将见舔狗男疯狂 KO 三百回合 P 四，这，刘立壮失望，原来你累了，是啊，今天下班就去健身。后来又出了不少事情，你肯定累坏了。不过还是很体贴，舔狗语气道。所以喽，我现在想安静休息一会儿，到了再叫我，可以吗？谢谢哦，刘大哥，我知道你最好的。然而赵新兰再度娇声发射，刘立壮脸色一僵。好，那我不说话了，兰兰，你休息吧。那只能下一次再去看电影了。你什么时候有时，我不说话了。当然，刘立壮还是言听计从，为了女神。怎么做不应该呢？女神累了，你还瞎比比什么？当然是保持绝对的安静，认真的开车，给女神完美的休息，以及绝对完美的回家的体验。只要女神开心，只要女神幸福，只要女神快乐。
，我做什么都是值得的。至少现在，赢家是我。在今天的最后，女神还是上了我的车回家，而林峰那个小屌丝只能开着他的寒酸小电驴，一个人孤零零的回家。刘丽壮微笑 ，JPG。刘立壮得意 ，JPG； 刘立壮越想越开心 ，JPG。所以一路上，他真的连呼吸都小心翼翼，为了怕打扰女神的休息，直到把女神送回到女神的住处小区外，这才叫醒了女神。谢谢你，刘立壮。刚才这一路上，我休息的很好呢。你车技很不错哦，赞赞。很晚了，我就不请你上去了哦，拜拜。你也快回家吧，路上要小心哦。赵新兰舒服的伸了个懒腰，将自己的完美身材展现给刘傻舔狗看。再度暗勾这傻舔狗一波，让他继续死心塌地为他所驱使，然后眉眼弯弯，娇声细语，又一波甜枣扔过去。果然，刘立壮先前的失望顿时就消失不见了，脸上顿时充满了兴奋激动的笑容。好的，兰兰，你开心就好。那你快回去吧，我看着你上去。刘立壮开心说道。嗯。赵新兰优雅下车，转身，恶心，还看着我上去？你以为老娘不知道？你就看着我的背影再歪歪我吧，恶心的丑男，都送到这里了，还不转身离开？哪怕是最后时刻，还要看着我的背影歪歪一波，真是够恶心的。呵呵，赵新兰背着刘立壮，嘴角一勾，厌恶一笑。JPG， 在想象中，赵新兰将见舔狗男刘立壮再度疯狂 KO 三百回合 P 四。等等，兰兰，我还是想，我真的挺想去看今晚那部电影的，爱情喜剧。你真的累了吗？真的不喜欢看电影吗？不喜欢爱情喜剧吗？要不我们看其他的也行，你愿意吗？看完电影我就送你回来，好不好？不过这时刘立壮鼓起勇气，再度上前，卑微求约。抱歉，刘大哥，我说过了，我累了呢，而且我不喜欢看电影，不喜欢看爱情喜剧电影，我想回去休息了。赵新兰心里厌恶感加加加，但转过身却还是温柔婉约，眉眼弯弯，笑容灿烂，可可爱爱。那好吧。那我不勉强你了，你好好休息，我改天再约你。刘立壮再度失望，这么可爱的女神，这么温柔的语气，你怎么好意思继续勉强她呢？赵新兰再度歉意一笑，又说了两句温柔的俏皮话，安慰了一下这个刘傻舔狗受伤的心灵，这才上了楼。而楼下，刘立壮自己一个人失望的开车返程。不过，毕竟女神最后是坐我的车，是我送回家的。林峰一个人灰溜溜骑小电驴回家，呵呵。总的来说。今天胜利者还是我，当然，很快刘立壮就再度开心起来。胜利者的感觉就是爽啊 ，JPG。嗯，要不我自己一个人去看电影吧，先踩好点，下次带兰兰去看的时候才能有备无患，保证对各方面都做到有所准备，才能无微不至，才能让兰兰开心。接着，刘立壮想了想，停车到路边，打开手机购买电影票。而在此时，赵新兰回到家后，她第一时间掏出手机。现在这个冷落的时间已经差不多了，想想他刚刚一路上跟刘立壮孤男寡女两个人独处，回家路上会不会发生什么事情呢？林峰会不会也对此遐想呢？毕竟林峰是真正的目标，在这种时候他不能冷落林峰太长时间，不然让林峰以为他真的跟刘立壮有什么，那也是大不妙。立即反身给林峰发动温柔攻势计：“林大哥，你回到家了吗？我已经到家了，安全到家，你不用担心了。你呢？你没事吧？”赵新兰不负冰冷，笑容温柔，连连给林峰发送信息寄：“我也刚到家，你到了，那就好。今天也累了吧？好好休息。”林峰的确也刚回到温馨小区的四楼自己的租房没多久，看见信息也回复几句。本来已经想放下手机去洗个澡了。嗯嗯，知道了，林大哥。不过我今天不累啊。林大哥，你累了吗？当然，想到你打倒那几个小流氓的时候的样子，你应该不容易累吧？崇拜发射技。对了。林大哥，你知不知道最近有什么好电影上映吗？我好想去电影院看看电影，我好久没有去电影院看过电影了呢，但没有人陪我去，委屈。JPG， 赵新兰的信息再度连连发来，疯狂暗示 G， 撒娇发射 G， 说的这么明显，应该没有男人会看不懂吧 ？JPG， 你想看电影？林峰毕竟也是结过婚的人，当然不是什么女孩的言外之意都听不懂的木头，立即也就是 get 到了赵新兰的意思，是有点儿，不过。我今天请客吃饭，已经花了不少钱了。我只是一个普通的上班族，普通的女孩，没有多少钱。今天花销过度了，买不起电影票了。委屈 JPG， 赵新兰再度发动暗示狂潮。林峰无奈一笑 ，JPG， 赵新兰这暗示够明显了。今天赵新兰请他跟刘立壮吃饭，他付了钱。现在他说
自己没钱买买电影票了。这话能信？正常人都能买得起几十块钱的电影票。然而，女孩子为什么要这样子跟你说话呢？很明显吗？希望你请她看电影。我之前说我付钱，你又非要还给我。但林峰还是没有直接顺着赵新兰的意思，而是说了一句：“赵新兰，下划线。”哼。可赵新兰就只回复了一个字：“林峰脑门黑线 JPG。”你为什么不找刘立壮？他应该很想跟你去看电影吧？我看他对你挺热心的。林峰再回复，这回复其实很直男了，因为林峰其实是有点累了，他还真的想休息了。虽然林峰对赵新兰今天的印象还不错，可是毕竟是一个婚都没离干净的人，而且之前对于跟楚雨农的感情，林峰是真的投入的。如今受到伤害，短时间内他还是有些抗拒新的感情。赵新兰下划线，哼！但赵新兰再度发过来一个字。林峰尴尬 ，JPG。之后，林峰想了想，毕竟赵新兰请他吃了饭，作为一个女孩子，对方已经暗示的这么明显了，他也不能一点表示都没有。再说了，现在才晚上九点多，一个人待在家里又干嘛呢？那要不我请你看电影。之后，林峰发信息过去，赵新兰这边本来他正在编辑信息，算了，当我没说，我洗澡了。本来他正准备继续装一波呢，没想到林峰也没有太木，已经上钩了。Yes。看到这条信息，赵新兰立即就从沙发上跳了起来。赵新兰高兴 ，JPG。赵新兰手舞足蹈 ，P 四。赵新兰得意 ，JPG。不过他看了看对话框，却并没有立即回复林峰，而是准备等一会儿再说。回复的太快，显得自己多着急啊。他才不会犯这样的低级错误。他身为一个女孩子，刚才主动暗示的这么明显，已经很过分了。他如果再过着急，那就跟他的真善美女孩的人设不符合了。他要矜持。要淑女，赵新兰将手机扔在一边，把自己的马尾散开，把高跟鞋踢掉，然后把衣服给脱掉。她穿着内衣，在屋子里的镜子前照了照。不错不错，赵新兰，你果然是人间仙子，没有一个男人能逃离你的手掌心。你棒棒的，赵新兰嘴角勾起 J P G， 赵新兰自恋 G P 四，叮咚。这时，赵新兰的手机信息提示音再度响起，林峰又发来新的信息来了吗？嗯。现在也应该是到了回复的时间了。赵新兰扑倒在沙发上，拿过自己的手机，一看，她顿时失望。原来不是林峰，而是刘小田狗刘立壮。赵新兰，兰兰，你怎么样？睡了吗？今天累不累？现在在干嘛？偷看 JPG。刘小田狗消息连连发来。赵新兰皱眉 ，JPG。赵新兰，忽略田狗 G， 点开林峰的对话框，回复。赵新兰，哦哦，真的吗？林大哥，这会不会让你太破费了？这怎么好意思呢？赵新兰一脸矜持的给林峰发过去了消息。至于刘天狗的消息，看心情，想回再回吧。这有什么不好意思的？你不是请我吃饭了吗？再说电影票也不贵。林峰没多想，也给赵新兰回复了消息。那既然林大哥你这么说，我就不客气了。不过我也不知道什么电影好看。林大哥，你喜欢看什么电影？先网上买票吧，然后我们就直接去。赵新兰露出微笑。赵新兰，哦哦，跟林峰商讨起看电影的细节来。我看了一下，最近好像没什么太多好看的电影，就一部爱情喜剧电影，好像还不错。票房据说现在最高，口碑也最好，喜剧还能轻松一下。要不我们看这部爱情喜剧片？林峰很快也回复赵新兰，嗯嗯，那就听你的，林大哥，我们就看爱情喜剧。我平时也喜欢看爱情喜剧，正好对我的胃口呢。赵新兰眉眼弯弯，笑颜如花。睫毛弯弯，眼睛眨呀眨，还发了几个萌萌哒表情包过去。好，那我看一下，在哪个影院看比较好。二人商讨了一番细节之后，林峰网上购买了票，将截图发给赵新兰。那个好像最快的能买到票的一场，也要二十二点多一些了。看完电影了，估计都快二十四点，甚至可能过了二十四点了。好像有点晚，你没问题吗？如果你觉得太晚了不方便，那就算了。林峰询问赵新兰，这有什么？我又不是个陌生人出去。再说了，林大哥，你不会送我回家吗？你之前打那几个小流氓，我还记着呢。有你保护，晚一些我也不怕呢。那正好，我先洗个澡，之后再出去哦。赵新兰再度发了几个萌萌哒表情包，可爱公式发动，命中 JPG， 暴击 JPG。好，那我也洗个澡。林峰没多想，回复了一句：“嗯嗯，林大哥，你去吧。那我也去洗澡了。”八十八。赵新兰发送萌萌哒点头的表情包，嗯，好。林峰点点头，发送完这条信息便也放下手机，起身去洗澡了。
，今天虽然在健身房洗浴了一番，但回家还是得再洗洗的。而赵新兰这边，看着手机屏幕，赵新兰高兴 ，J P G， 再度手舞足蹈 ，J P G， 得意 ，J P G， 兰兰，兰兰，你睡着了吗？你这么早就睡着了吗？是不是今天真的累到了？摸摸头 ，J P G。这时，刘舔狗刘立壮的信息再度发来。赵新兰一看，赵新兰，嫌弃 J P G， 恶心 J P G， 撇嘴 Jeff。他没有回复刘立壮，直接扔自己的手机，脱掉身上的衣服，就美滋滋的进了浴室。想想，一会儿去看电影，该穿什么衣服呢？第一次跟林峰看电影，必须要好好准备一下。今天在健身房运动，林峰看到的是穿着运动服装的，只能画一些些淡妆的我。但现在去看电影。我必须要穿上最好看的裙子，再画一个漂漂亮亮的妆容。赵新兰，让林峰惊艳，让林峰诧异，让林峰蠢蠢欲动。对，没错，就要这样。相信你自己，赵新兰，你可以的。赵新兰认真思考。J P G， 赵新兰点头。J P G， 赵新兰握着小拳头，胜券在握。J P G， 要我去接你吗？还是你自己坐车过来电影院？我只有小电驴。林峰很快就洗完澡了。简单穿上一套休闲男装，他便是发信息给赵新兰：“我，好呀，我也刚刚洗完澡出来呢，但刚刚出来，衣服还没穿呢，害羞。”JPG， 如果不麻烦的话，那你过来接我一下，那再好不过了。我还得穿衣服，再化化妆，可能会需要一些时间。可怜兮兮。JPG， 赵新兰本来想着自己打得过去，但想了想，一起去电影院的过程也是很重要的，毕竟在电影院里又不能说话，大家都在认真看电影。怎么聊？又不可能像某些无脑小说一样，在电影院里面做羞羞的事情。现在电影院都有摄像头的好吗？在电影院里轻轻抱抱还可以，做的再过分一点，那很可能就会被录下来了。那可是惨了。但现在他跟林峰刚刚认识第一天，虽然在他的无敌撩工之下，两个人的关系已经有所亲近了，可还是不到能轻轻抱抱的程度。如果这么早就轻轻抱抱，林峰肯定也会觉得她是很随便的女孩。那样一来，可就跟他的真善美女孩人设不符了。所以，最好的方式就是让林峰过来接他，过程中可以聊聊，继续聊一聊。嘿嘿嘿，就是这样。不行，我得赶紧化妆了。之前林峰发过来的电影票购买截图里，放映时间是二十二点多，他洗澡也花了一些时间了。好的，那既然这样，我现在就过去接你。之后我们一起去电影院。林峰没多想，点点头。看来赵新兰这个女孩真的一点也不嫌弃。我开小电驴，真是特别啊，这个女孩。那就出发吧，看一场电影也不错。只是开着小电驴载女孩，的确是有点不太体面。何况我本来是有跑车的，要不要去天运华府把帕加尼封神开出来呢？但这个想法，林峰想了想就放弃了。现在离婚为大，他还是不冒险了。虽然赵新兰给他的印象不错，但赵新兰也并没有明确说什么喜欢不喜欢的事情。大家就是普通朋友，没必要为此冒险。我住在这里。赵新兰也发过来一个定位，想着。林峰拿了小电驴的钥匙，就下了楼，开上小电驴，往赵新兰发的位置出发。而赵新兰这边，赵新兰放下手机，也立即拿出衣服，挑选了一番，最后穿上稍微有些可爱系的图案的、风格偏淑女系的白色束腰长裙，然后认真的坐在镜子前化妆起来。眼影、腮红、口红、发型，当然，她没有化很浓的妆，因为通过之前的接触，她猜测林峰不是那种喜欢女孩子浓妆艳抹的人。全神贯注之下。赵新兰很快就完成了战前准备，她在穿上自己的高跟鞋，微微一笑 ，J P G， 昂首挺胸 ，J P G， 此去必定凯旋 ，J P G， 赵新兰，我到了，你好了吗？我就在你小区楼下，好了就下来。就在这时，林峰的信息再度发来，赵新兰看了一眼，再度微微一笑，不好意思哦，林大哥，可能你还得再等我几分钟，我还没好呢，你不会生气吧？他没有立即起身下去。而是悠然坐在沙发上，眨了眨眼，一脸无辜的回复了林峰：“身为一位淑女，学会让男人适当的等待，也是一种情趣。”呵呵，当然，这个度必须要把握好。赵新兰，没问题，我等着你好了就下来。林峰也没多想，只是回复：“上钩。”呵呵，赵新兰看着信息，则得意一笑。她妆已经化好了，衣服也穿好了，什么都准备好了，但是并没有起身下楼。对了，还是先回复一下那个见天狗吧。这么久了没回消息，估计他心里也不太好受，该是输出一波温柔的时候了。赵新兰，哎呀，那个刘大哥，不好意思哦，刚才我在洗澡，没有看到你的信息，抱歉哦。赵新兰点开刘立壮的对话框，回复了一波，没事
，我就知道你肯定是有事情。我没关系。刘立壮的消息很快也就是回来了。刘立壮，他激动，女神，居然还跟他解释，刚才没回消息是干什么了？这是什么行为？这是在乎他的行为？女神心里果然有他，好感动。JPG， 好想哭。JPG， 只是女神今晚可能累了，不想去看电影了。但我的想法没错，我现在去先看一遍环境。剧情都踩点，改天再约女神去看。哈哈，我真聪明，刘立壮，你好样的！激动的回复短信之后，刘立壮看了看手机上的时间，他也就再度启动德系都市，准备去电影院。一个人看电影，赵新兰，那个我累了，先这样喽。而赵新兰也并不跟刘立壮多说。嗯嗯，那你快睡吧，快睡吧，我不打扰你了，好好休息。刘立壮则连连回复，打扰了女神的休息，我真是该死。罪恶感加加加，不能再继续打扰女神了。Go go go， 去执行我的电影院踩点计划。发完信息后，等了一会儿，见女神不再回复，刘立壮这才收起手机，启动德系都市，往电影院而去。而赵新兰这边，此时亮了林峰一小段时间了，她感觉火候已经差不多了。如果等太久，男人虽然不会直言，但心里肯定会有些不满的。让男人等这么一点点时间，既能让他有所付出，让他感受到自己的矜持，又不会让男人心生不满。很快，赵新兰就是妆容精致、脚踩高跟、白裙飘飘地下了楼。林大哥，不好意思哦，让你久等了吧？抱歉呀，你知道的，女孩子出门不能跟你们男孩子比。可怜兮兮 ，JPG， 可爱发射 ，JPG。赵新兰 ，Omega。赵新兰对林峰招手，然后优雅上前，连连说道：“没事儿，我理解。再说也没等多久，就一会儿。走吧，上车，电影快开场了。现在应该差不多得过去了。”林峰没多想什么，赵新兰都这样说了，他当然也是微笑以对。嗯嗯，林大哥辛苦你了，这么晚还要过来接我。赵新兰眉眼弯弯，笑容温柔，睫毛弯弯，眼睛眨呀眨呀眨。上了林峰的小电驴后座，赵新兰，哦哦。林峰载着赵新兰一路来到了影院外，一路上赵新兰开朗大方，叽叽喳喳，天真无邪，跟林峰一顿闲聊。停车，二人并肩行走入影院。那我去买爆米花、可乐。你排队取一下票，二人分工，之后汇合。电影准备开场了，前往入口。然而，就在这个时候，兰兰，你不是说，兰兰，林峰，你们，你们怎么？突然，捧着爆米花的林峰跟手里拿着电影票的赵新兰碰上了一个熟悉的面孔，是如遭雷击的刘立壮。他手上拿着一张电影票，刘立壮，哦哦，他一脸愕然，他一脸苍白。不愿相信，他不可置信，他一脸惊讶，他一脸震惊。他的女神明明说不喜欢看电影的女神，却跟林峰出现在这电影院里。他的女神明明说自己今天已经好累好累了的女神，却跟林峰出现在电影厅入口。他的女神明明说自己不喜欢看爱情喜剧电影的女神，却跟林峰一起捧着爆米花出现在自己正要看的爱情喜剧电影放映厅的门口。不，为什么会这样？为什么？女神，你为什么要骗我？女神。你为什么双标，女神？你快跟我解释，快跟我解释，你一定是有合理的原因的，是吗？快跟我解释。刘立壮，刘大哥，你你怎么在这儿？赵新兰也是懵逼了，她实在是完全没想到，刘立壮居然会一个人出现在这电影放映厅的入口，正好跟他与林峰碰上了。糟糕，有点翻车了。之前我明明拒绝了他，说不喜欢看电影，不喜欢看爱情喜剧电影，现在却跟林峰出现在这儿，这个舔狗男。现在心灵一定受到了暴击吧？为什么会这要求？有点尴尬啊！现在怎么搞？赵新兰微微尴尬的微笑。JPG， 刘立壮，真巧啊！你也来看电影吗？嗯，你一个人？不是吧？而这时，林峰则没有多想，他瞥了一眼刘立壮手里的电影票，开口询问。刘立壮脸白如纸，是说啊，我一个人。他对林峰扯出一个比哭还难看的笑容，枉他还以为最后胜利的人。是他，枉他还以为女神心里真正在意的人其实是，枉他还以为更有希望的人其实是他。可是呢，到头来，原来发现他刘立壮才是最大的笑话。他虽然爱慕女神，但他刘立壮也不是傻瓜，不是白痴。他现在也大概知道发生了什么，那就是他被他的女神双标了。哭唧唧 ，JPG， 太伤人了 ，JPG， 为什么要这样对我 ，JPG？ 林峰知道刘立壮对赵新兰的心思，此时他明白
，琉璃壮心里估计不好受，但谁让琉璃壮之前对他一直装逼呢？林峰并不同情他，不过尽管如此，林峰也并没有想要继续伤口上撒盐，兴致不错呀。没想到你居然有一个人看电影的习惯，看不出来吗？资深电影爱好者吗？这要巧吗？你跟我们买的票都是同一部电影啊，可是现在的局面太尴尬了，所以林峰不得不开口。琉璃壮听了林峰的话，顿时更加挫败，整个人都一蹶不振。林峰也微微尴尬。JPG， 这个时候他也发现了自己刚才的话，好像让琉璃壮更加难受了。那个，我回家之后本来觉得很累了，但后来洗完澡休息了一会儿，却觉得好多了。林大哥买了票，不看就浪费了。而且林大哥还来小区楼下接我，所以我就出来了。赵新兰平时虽然不在意这个舔狗，但现在这种情况，他还是忍不住解释了两句。可怜兮兮 ，JPG， 无辜眨眼 ，JPG， 这样的我，你还忍心生气吗 ？JPG， 是吗？林峰，是他，兰兰，刘立壮看着赵新兰跟林峰，女神，在对他解释，竟然，在对他解释，听女神这么说，是林峰死缠烂打，买了电影票，跑到女神楼下，以至于女神不得不跟他出来了。果然，追女孩子必须要厚脸皮吗？是我之前不够厚脸皮吗？所以才让女神跟林峰出来看电影，才落得现在这个境地。不，我好后悔。当时我邀请女神的时候，我应该直接先买好电影票，然后更加坚定、更加执拗的邀请女神才对的。女神心地善良，看到钱已经花了，所以不忍心就跟林峰出来了。肯定是这样。哭唧唧 ，JPG， 超后悔 ，JPG。我当时为什么不那样做 ？JPG。当然，这时并没有更多的时间给林峰、赵新兰、刘立壮三人热聊。因为排队进电影放映厅，此时他们不进去，后面的人就进不去了。那个刘大哥，有时间再聊呀，我们先进去喽，拜拜。看到刘立壮的那个表情，赵新兰就知道，刚才他的可怜兮兮攻势起效了。刘舔狗又自我脑补完毕了，他顿时再度对刘舔狗眉眼弯弯，温声细语的温柔发射一波，就跟林峰两个人进了影厅。他好像喜欢你的样子。林峰此时也忍不住跟赵新兰说了句：“林大哥，你你乱说什么呢？”我跟他就是普通朋友，我一直只当他是普通朋友的。他真的喜欢我吗？不会吧，他也没有明确说过。我哪有这么优秀？林大哥，你乱说！当然，闻言，赵新兰眉眼弯弯，无辜眨眼，脸色微红，娇嗔细语。的确，只要对方没有明确说喜欢你，你就可以当这个事情你不知道。不然，你以为对方喜欢你，对方却说没有，你不就尴尬吗？虽然刘立壮喜欢他很明显，可是赵新兰口头上不承认也没什么。他这番话主要是跟林峰表达自己的态度，说自己不喜欢刘立壮，显示出来刘立壮单方面暗恋他的情况，既展现了自己的高价值，让林峰产生紧迫感，又完美的展现了一波小女人的羞涩。赵新兰暗自得意 ，JPG， 哈哈，那我也不懂了，毕竟我也才认识你们没多久。林峰也没继续纠缠这个话题，二人很快就找到位置坐了下来。这时，由于电影还没有真正放映，所以还是能够小声交谈的，因为票是一起买的，所以。林峰跟赵新兰当然是坐在一起的，而这时，林峰注意到刘立壮的位置居然就坐在他们后面几排。刘立壮看着前面的林峰跟赵新兰，一脸幽怨。JPG， 林峰示意赵新兰，刘立壮就坐在后面。赵新兰微微惊讶，不过她也不慌，随即温柔一笑，对刘立壮萌萌哒，招了招手，然后就转身回来，不再理会后面的刘舔狗，适当给舔狗一点甜头，不要让他们真的寒心就行了。至于真正的经历，当然是要聊真正的目标。林大哥，你真的觉得刘立壮他喜欢我吗？不是吧，他没有说过。会不会是你乱想的？我又不漂亮，不优秀，不聪明，没什么能力，赚不到什么钱，他为什么会喜欢我？我就是一个普通的女孩。赵新兰鼓了鼓嘴，巧笑嫣然，媚眼如波，侧头靠近，小声对林峰的耳边故作委屈问道：“这，那你可是妄自菲薄了？你这样还叫长得不漂亮呀？回家多照照镜子。”林峰自然也知道赵新兰的意思是什么。他又不是直男，立即也就是说了两句女孩子爱听的话。什么啊？我真的觉得自己不漂亮。林大哥，我知道你哄我呢。赵新兰闻言，则故作娇羞，捂脸娇声道 ：“Yes。”林峰好感度暴击实锤。赵新兰，你真棒。就是这样，继续这样下去，林峰肯定逃不脱你的手掌心。赵新兰偷偷比耶 JPG， 来看电影，也就剩下电影正式放映之前的这点时间，能聊聊聊聊了。等电影结束。都已经十二点了，那肯定是要回家了。所以现在赵新兰抓住时间疯狂开聊林峰，当然他真善美女孩的人设
让他的开聊都是很高级、纯粹的，就是各种热聊，媚眼如波，巧笑嫣然，崇拜发射，可爱发射。而看着林峰跟赵新兰一副亲密热聊的样子，尤其是看到女神笑得那么开心，那么羞涩，刘立壮、刘天狗一个人坐在后面，整张脸都黑了。不，女神，你不可以跟林峰这样子。为什么？刘立壮泪流 JPG， 他好郁闷，他好委屈，他幽怨值 up。他幽怨值加加加，电影开始了。而这时，林峰也没有关注后面一脸幽怨、差点爆炸的刘立壮。见荧幕上开始播放影片，便也就是对赵新兰说道：“毕竟是来看电影的。”电影开始了，当然要安静了。林峰跟赵新兰顿时就安静，看电影起来。呼！而见此，身后的刘立壮松了一口气，总算林峰没有继续跟他的女神赵新兰亲密热聊了。他现在这个位置，想不看到林峰跟赵新兰都不行。可是。看着自己的女神跟一个异性在亲密热聊，无论心里如何暗示自己，如何说服自己，心里都会特别难受。尤其是想到之前明明是他先约的女神，但现在女神却跟林峰坐在一起，哭唧唧。J P G， 为什么会这样 ？J P G， 幸好电影开始了，他们各自端坐着。J P G， 赵新兰假装认真看着电影，但却一直在观察林峰。在这种情况下，又不能说太多话，该怎么继续聊呢？还是真的认真开电影？也许。一起坐在电影院里，已经是无形的聊了，不需要再做什么。而且这种情况下聊的确很不方便。当然，时不时暗暗聊一下还是必须要的。现在是跟林峰的第一次约会，虽然只是看电影，但是也不能不认真对待。继续聊。想了想，爆米花你不吃吗？一起吃吧。赵新兰微微一笑，娇声低语：“好。”之前爆米花只买了一大桶，并没有买两桶。不过林峰对于这个也并不是很有兴致。便让赵新兰自己拿着。此时电影播放途中，反正无聊，林峰也便偶尔伸手吃一下。赵新兰微微一笑 ，J P G， 他叫爆米花放在两个人的中间。偶尔，他拿爆米花的时候，故意碰到林峰的手。呀，他假装无意碰到，然后缩回小手，脸色羞红，低头不语。不好意思，你吃。林峰眼神发射歉意。他刚才一心看电影，没想到手跟赵新兰的手碰到一起了。嗯。赵新兰则低低娇应一声，又继续偶尔吃爆米花。不时，两个人会发生手的肢体碰撞，但这回赵新兰都不说什么了，只是红着脸低头不语，一脸娇羞。J P G， 暧昧。G J P G， 超害羞。J P G。不过，在林峰看不见的身侧，赵新兰两只手指比耶。J P G。由于是爱情喜剧电影，所以时不时会冒出来笑点。每一次林峰大笑的地方，赵新兰都会特意记下来。这些都是之后跟林峰交谈的好素材。是爆刷好感的好弓箭，赵新兰嘴角一勾，微微一笑。J P G， 不，女神，我的女神，你们不可以这样。而这时，在身后的刘立壮，因为刚隔着几排，他完全能够看到林峰跟赵新兰之间隐约的眼神交流、肢体碰触。他崩溃，他幽怨值再度 up up up， 他好想哭。刘立壮红眼 J P G， 但现在是电影播放中，他身边前后左右都坐着人。也不可能上前阻止。再说，她又不是赵新兰的男朋友，也不是老公，有什么立场来阻止赵新兰跟异性一起看电影呢？何况他们只是一起坐着，偶尔手碰一碰，偶尔对视一下，偶尔低语两声而已。你刘立壮有什么立场提出抗议呢？只能忍。刘立壮幽怨值继续加加加 G。而此时，前边坐着的赵新兰却再度有些不满足了。现在林峰每次拿爆米花都很绅士，会先特意看清赵新兰的手是不是在其中，他才会动手。或者有时候干脆就不吃，这让赵新兰有些失望，暧昧感激。当然，在看到前面隔了一排的一对男女情侣中，一个男生昏昏欲睡的样子，赵新兰顿时就是眼睛一亮。聊，没有机会就创造机会，做人要拥有一颗善于发现机会的眼睛。而他现在就看到了，顿时赵新兰微微一笑。J P G， 在电影放映之中，他渐渐装出有些昏昏欲睡的样子，之后甚至直接闭上了眼睛，然后。脑袋朝着林峰的肩膀倒了下去。嗯，林峰刚才一直在认真看电影，没想到赵新兰居然睡着了。是赵新兰其实并不喜欢看着这种类型的电影吗？还是他今天其实太累了？林峰惊讶。不过看电影看不下去睡着，有很多理由，哪个理由搬出来都很合理，很正常。林峰看着赵新兰倒在自己的肩膀上，这个好像隐约对他有好感的女孩，清秀的容颜，还有她身上的清新的香水味，毕竟是一起来的。林峰身为一个绅士。又怎么能推开他呢？自然只能任由他靠着。而这时。
。赵新兰感受着林峰的体温，还有林峰的反应，知道林峰并没有推开自己，他假装睡着的样子，但心里却得意计。Yes， 再次得手，聊计，亲密度再度提升计。林峰好感度在刷计，在灯光昏暗的电影院里，一个漂亮的女孩倒在你的肩膀上，试问，用下半身思考的男人们能承受得住吗？嘿嘿嘿 ，JPG， 得意 JPG。一切尽在掌握中 ，JPG。不，而这时，身后的刘立壮幽怨值疯狂暴涨 ，G。他看到了什么？看到了什么？他居然看到了，居然看到了他的女神赵新兰，居然歪倒着靠在林峰的肩膀上，哭唧唧 G。不，刘天狗原地爆炸 g i f 看着赵新兰仍旧依偎在林峰的肩膀上，难道他们的感情已经开始升华了？难道女神已经被林峰攻略了？这不可能。我不接受，刘立壮脸色苍白。JPG， 刘立壮幽怨值加加加。Jeff， 喂，你不要一起伸脖子好不好？看电影呢，坐好一点，自己不看，别妨碍别人看啊。更在这时，刘立壮收到身后的其他观影人群的攻击。G， 不好意思，刘立壮连忙道歉，坐好，干瞪眼看着赵新兰与林峰依偎。刘立壮哭唧唧。JPG， 明明是一部喜剧电影，然而眼看着电影厅里一个个观众被一个个笑点触动。哄堂大笑，刘立壮却发现自己怎么也笑不出来，只是扯着比哭还难看的笑容。终于，又一次，旁边的一对情侣看着电影里的剧情，被笑到当场飙泪。而刘立壮，他这一次终于跟上了，因为他也飙泪了。只是他并不是被剧情触动的，而是被前面他的女神赵新兰跟林峰的举动刺激的。只见女神竟然依偎在林峰肩膀上，还不够，他竟然双手伸了过去。抱着林峰，不，刘立壮五雷轰顶 ，JPG， 嗯，这，而这时前面的林峰也是一惊，他没想到赵新兰靠在他肩膀上睡着，还不安分，居然手伸了过来，半抱着他，奶奶，奶奶，我好想你啊！不过林峰还没有思考什么，便听到赵新兰在他的肩膀上低声一语，原来是做梦了吗？梦到了他的奶奶，他的奶奶是不是不在了？以前他也像现在这样。经常依偎着奶奶的肩膀吗？林峰看着赵新兰的神情，顿时心疼。他可能做梦了，没想到他心里还有这样的伤痛。他居然还是这样一个孝顺的女孩。林峰暗暗感慨。赵新兰说完，则闭着眼，暗暗感受林峰的反应，感受到林峰伸手摸了摸她的头。顿时，赵新兰就明白自己又一次成功了。不止亲密接触再度升一级，而且孝顺女孩标签发射中。后续奶奶话题开启。再不怕没有话聊，一举三得，嘿嘿嘿 ，JPG， 得意 JPG， 赵新兰，你可真棒 JPG， 赵新兰给赵新兰颁发最佳女演员奖杯 JPG， 呀、yeah, ，不好意思，林大哥，我我刚才竟然睡着了。当然，赵新兰更非常懂得适度的道理，她并没有持续很久，很快她就装作一副被惊醒的样子，刚刚醒来，看到自己睡着了，居然靠在林峰的肩膀上，而且刚才好像还很鲁莽的抱了抱林峰。顿时，超害羞 JPG， 超不好意思 JPG， 低头娇羞不语 JPG， 顿时，暧昧感加加加 G， 赵新兰手在底下偷偷比耶 JPG， 没事儿，林峰当然不会责怪赵新兰，他只是对他微微一笑。不过现在还在电影院中，他也没有继续多说什么。幸好，这个时候电影也已经快要完结了，赵新兰也没有继续聊，而是开始一本正经看电影的样子。太累了，没想到，不好意思。对了，林大哥，剧情怎么？赵新兰凑近林峰，又小声偷偷低语：“这个男主角。”林峰也低语，用一两句话简单概括了赵新兰睡着后的剧情发展。哦，原来如此。赵新兰眉眼弯弯，萌萌点头，睫毛弯弯，眼睛眨呀眨，然后便也不再多说，继续认真看电影。不，而在身后，刘立壮的心则已经被一轮击破碎、崩溃、粉碎，眼泪禁不住流下来。JPG， 哇，兄弟！你泪点挺低的呀，看喜剧电影你都能，我服了你。而这时，坐在刘立壮右边的一个男的见刘立壮的样子，忍不住出声惊叹，还伸手给刘立壮比了个大拇指。说完，旁边的这个男子看着荧幕上的剧情变化，又是疯狂爆笑起来。刘立壮脸色一僵，怎么谁都欺负我 ？JPG， 这个世界为什么要这样对我 ？JPG， 女神她是不是真的喜欢上林峰了 ？JPG， 女神她到底心里有没有我？ JPG， 就这么的，时间流逝，很快， 1 1 6分钟的电影就结束了。而这时 
，时间已经来到了二十三点十一分了。林峰跟赵新兰走出电影院，影院外，我送你回家吧。林峰对赵新兰微笑，林大哥，刚才这电影还真的挺搞笑的，尤其是等。赵新兰也跟林峰笑说着。正在这个时候，兰兰失魂落魄、一脸崩溃的刘立壮，不知道什么时候居然已经等在外面了。一看见林峰跟赵新兰，立即再度好像暴击般，脸色又白了一分。不过他却朝着赵新兰走了过来：“兰兰，你是不是喜欢林峰？你的心里到底有没有过我？你跟林峰，你们在一起了吗？”刘立壮已经完全失去了理智的感觉，竟然对赵新兰连连发问。赵新兰，赵新兰一脸无语，他实在是没有想到刘立壮居然会变成这个样子，他居然跑来质问他，他现在是什么意思？居然当着林峰的面跑来质问他，心里有没有过他？他到底还有没有理智？就没有想过他根本就没有立场吗？他一个舔狗是怎么有底气，像是男朋友一样跑来质问他赵新兰的？好想翻白眼，但为了维持在林峰面前的形象，不敢翻 JPG。这，林峰路人旁边 JPG， 他没说什么，只是站在赵新兰旁边。如果刘立壮要做出什么不理智的行为，他当然得出手阻止。但如果他们正常谈论，那就是他们两个人的自由。林峰自然也不好说什么，毕竟他也并不是赵新兰的男朋友。相比他跟赵新兰，刘立壮跟赵新兰显然认识的更久。刘立壮，你这是干什么？我早就说过了，我只当你是普通朋友，一个好朋友。赵新兰，你现在是什么意思？干嘛一副质问我的样子？你当你自己是我什么人？赵新兰一脸无辜，委屈回答：“我不能跟林大哥看电影吗？我跟林峰林大哥是什么关系？我需要跟你交代吗？”赵新兰，我喜不喜欢他？关你什么事情？我跟林大哥当然不是男女朋友关系。林大哥这么优秀，先不说我怎么想，他也不一定会看上我呢。说到最后，赵新兰暗暗又撩了林峰一把。此招名无撩胜有撩。刘立壮再遭暴击 ，JPG， 林峰，有些不好意思 ，JPG， 你，你们不是男女朋友，真的吗？刘立壮激动 ，JPG， 我，我只是，的确，我只是你的朋友，我没有立场问你。可是，兰兰，我忍不住了。我必须要告诉你，我喜欢你，我喜欢你，兰兰。但刘立壮却已经失了方寸了，居然当场跟赵新兰表白起来。刘立壮，你别这样，你再这样，我们连朋友都不是了。赵新兰，我只当你是朋友，我从来没有喜欢过你。赵新兰脸色有些难看，她没想到刘立壮居然会疯到当着林峰的面跟她告白。她想了想，也想明白了，应该是她错过了这个舔狗刘立壮的心理承受能力，现在是被打击的有些失去理智了。但。在林峰面前，他当然只能毫不犹豫地拒绝刘立壮。什么？你从来没有喜欢，哪怕是单纯的好感吗？刘立壮脸色苍白，踉跄两步。对，哪怕是好感都没有。我一直都把你当成好朋友。赵新兰是单纯的朋友，没有异性间的那种，哪怕好感。赵新兰无奈，只能坚决回答。可惜这只舔狗要废了，有点心疼。怎么回事？看来下次只能使用另外一只舔狗了。要不然，谁来在林峰面前衬托我的炙手可热，衬托我的高价值呢？而且，我必须要开始物色，培养下一只舔狗来补位了。罢了，这只舔狗也挺恶心的，正好换一只。原来是这样，我明白了，看来是我一厢情愿了。对不起，我还有事情，我先走了。祝你跟林峰幸福。而这时，听到赵新兰斩钉截铁的回答，刘立壮顿时整个人彻底气馁了，他颓丧的说了几句。才转身离开，但由于舔狗属性的根深蒂固，在离开之前，他居然还嘱咐了女神跟林峰一搏。林峰愕然 ，JPG， 林峰无语 ，JPG， 舔狗果然非同一般，佩服佩服。林峰感叹 ，JPG， 对不起，刘立壮，我没法接受你的感情。如果你还愿意跟我做朋友，那我们还是朋友；如果不行，那就算了吧。如果我的回答伤害了你，我跟你道歉。但是我，我真没想到，你居然喜欢我，对不起。是我这个人粗心大意了，我一直以为你只是把我当成一个好朋友，我对你真的只是好朋友而已。虽然心里对刘立壮恶心极了，但是赵新兰想到自己真善美女孩的人设，还是追上去两步，对刘立壮说出了一番恳切言辞的话。哪怕是拒绝别人，也不忍心伤害别人；哪怕是已经伤害了别人，也心里充满了愧疚。这就是真善美女孩，毕竟林峰看着呢。赵新兰得把戏演到底，没事儿，不怪你，是我。是我自作多情了，对不起，祝你们幸福。而这时，刘立壮已经丢脸到待不下去了。别以为他一个舔狗就没有自尊，他也是有自尊的。他刚才表白了。
，却被坚决拒绝。他的自尊破碎了，所以他跑了。你没事吧？他这样没事吧？林峰也没有想到自己的出现会让刘丽壮跟赵新兰变成这个样子，他有些纳闷，是因为他吗？但他都没有追赵新兰，都是一开始刘丽壮自己跑来跟他装逼，他才不得不反击。而事情。好像不知不觉就变成了这个样子。没事儿，是我自己没有处理好朋友之间的分寸。但他的感情，我的确没办法接受呀。我又不喜欢他。赵新兰，哦，爱情又怎么能勉强呢？林大哥，你说是不是？爱情无关贫富，无关身份，更多时候就是一种感觉。有些人就算是相处再久，也没有一点感觉。有些人就算是初次见面，刚刚认识，却也能一见钟情。赵新兰一脸向往爱情的样子。说到最后，悄悄看了林峰一眼，就低头转看向其他方向。林峰疑惑：“他难道在暗示他对我一见钟情？不会吧！我虽然长得还不错，我现在只是一个失业的、开小电驴的、住出租房的离异男人啊！我的魅力真的这么强吗？还是我真的碰上了真正追求爱情的、一点也不失礼的女孩子呢？这样的人间精品、红尘仙子，就让我碰上了！我这个人认为，爱情感觉很重要。”至于物质啊什么的，都是次要。两个有感觉的人彼此相爱，然后两个相爱的人执子之手，与子偕老，共同面对人生的风风雨雨。无论是贫富，无论是顺境还是逆境，都一起面对。这就是我向往的爱情。林大哥，你呢？向往的爱情是什么样的爱情呢？赵新兰唇唇一笑，眨巴眼眸，问林峰：“真善美女孩爱情观发射，暴击林峰界，命中，得意 JPG。”虽然今天为了林峰，无意中。弄废了一只舔狗，是我没有顾及好林峰的杀伤力。哎，哪想到林峰不止长得比刘丽壮强，力量比刘丽壮强，打架还比刘丽壮强，再加上自己估计不到位，一不小心，杀伤力过于强大，把这只舔狗弄得心态崩溃了，搞得不得不正面拒绝他，让这只舔狗废弃。可惜，可惜，但是至少结果是好的，林峰已经上钩了。呵呵，接着只需要一步步来就行了。土豪啊！一千个刘舔狗都比不上林峰，这么一想，倒也没什么好可惜的。虽然这只也是培养了好些日子才养成的舔狗，赵新兰内心 O S： 无关贫富，无关身份吗？你描绘的爱情好纯粹，我向往的爱情，我不知道。以前我以为自己拥有爱情，但后来发现被打脸。林峰闻言也感慨，他想起楚雨农，摇摇头：“林大哥，能跟我说说你的事情吗？为什么你说以为自己曾经拥有爱情，却被打脸？”是。那个女人，她背叛了你吗？赵新兰则立即套话：“很晚了，我送你回家吧。”但林峰却不想多提楚雨农，他只是道：“哦，那麻烦你了，林大哥。”赵新兰眨了眨眼，他自然看出来是林峰不想提，但现在他也不准备强求。辽南，尤其是土豪，得慢慢来嘛。特别是这种重感情的土豪，越慢越好，反正不让他睡到自己，自己就永远不吃亏。而今晚，虽然之前他狂聊林峰，但是。那只是聊，林峰想要真正睡他，不可能。身为一个真善美女孩，怎么可能这么随便呢？东北指向箭头，有钱的土豪，他们如果只是想找个随便的漂亮女人睡一睡，哪里没有？不说各种外围的贱人，几千块钱就能过夜，就算是一些良家，平时也一样倒贴土豪。这种事情，赵新兰并没有少见。呵呵，所以他当然不会那样对林峰。一个装穷的土豪，多好的机会啊！他要。聊出感情，在这之前，林峰想要睡他，不可能。哼 ，Omega， 没有那么容易。至少在得到林峰的心之前，他是不会现身的。哼哼，想着想着，赵新兰露出微笑。我最棒。赵新兰偷偷比耶 JPG， 五、哦、棒棒的。赵新兰点赞赵新兰 JPG。当然，林峰也根本就没有什么想要跟赵新兰开房的想法，毕竟两个人刚认识第一天。虽然这种晚上。如果是男女朋友，随便找个借口去开房，这倒是很顺理成章的氛围。不过现在刚认识，怎么可能？林峰很快用小电驴送赵新兰回到他住的小区楼下。林大哥，谢谢你送我回来。今天晚了，我就不请你上去喽。对了，今天跟你看电影，很开心。拜拜。下了小电驴，赵新兰羞涩一笑，挥了挥手，转身上了楼。好好休息。林峰微微一笑，随后也便是调转小电驴回自己家，又简单的洗漱了一下。林峰躺在床上，双手枕着脑后，回想着这一天的遭遇，有些感慨。这时，林大哥，你到家了吗？没出事儿吧？不是说了回家要报平安的吗？
，赵新兰的信息又连连过来了。林峰看了一眼，没事儿，不好意思，我刚才忘了，我已经到家了。林峰回复，哼，都说了要报平安的嘛，你居然忘了，害得我一直担心。佯装生气记，不跟你说了，我要睡觉了，晚安。赵新兰继续回复过来，晚安。林峰笑了笑，也回复，林大哥，晚安。赵新兰再发，还带了一个萌萌哒表情包。晚安，林峰也再回了一个表情包。看着林峰的表情包，赵新兰微微一笑，得意 J P G。他此时已经不准备再回复林峰了。剁，聊要有剁。今天撩的已经够多了，现在是应该给林峰空间的时候了。让今天的那些聊，在时间的作用下自由发酵。耶、yeah! ，零点十九分，林峰又简单洗了个澡后，这赵新兰，他不是真的有些喜欢我吧？难道这是我的幸运？刚跟楚雨农申请离婚，就碰上了这么一个好女孩，是吗？林峰双手枕着脑后，躺着思考。JPG， 随后关灯，睡觉，再睁眼，天已经亮了，时间来到了又一天。接下来呢？该干嘛？该做点什么有意义的事情呢？林峰点开短信，看着自己手机短信里的两个多亿，沉默。JPG， 随后林峰打了个哈欠，戴上眼罩，继续睡觉。毕竟现在离婚冷静期还没过去，林峰还在苟，所以睡睡懒觉又有什么呢？如果让楚雨农知道跟他申请离婚后自己天天睡觉，那等冷静期完毕，他估计更加不会有可能不愿意离婚。时间继续流逝 ，G 又爽歪歪的睡到了十一点四十五分，林峰才醒过来。现在该不该起床呢？林峰思考人生 ，JPG 午饭该吃点什么呢？林峰认真思考 ，JPG 该叫外卖让人送来呢，还是该出去吃呢？林峰纠结 ，JPG 出去吃的话是去星海大酒店吃呢，还是去更贵的地方吃呢？林峰苦恼 ，JPG 有钱有闲的人的生活就是这么烦恼且纠结，还是点个外卖吧。林峰下单 ，JPG 有钱有闲的人的生活就是这样无聊且懒惰，虽然不差钱，但因为刚刚起床，也不想吃太油腻的东西。林峰就简单买了豆浆、紫薯粥，下单，二十二块，输入支付密码，支付成功，扣款二十二块。叮咚，系统到账，提醒入账44块，双倍返还到账，爽歪歪，先洗漱一下吧，毕竟之后外卖小哥来了，还是得开门的，可能得见见人。想到这里，林峰起床上了一下厕所，刷牙、洗脸、洗澡，后林峰又走回来，继续钻回床上了。躺在床上能干嘛呢？当然是玩手机啊，我这可不是懒啊，我这是为了符合战略，毕竟现在是狗计划进行中，离婚冷静期没过去的时候。赖在家里最安全。林峰自己给自己解释 ：JPG， 现在我不好露富，那在这段时间里，我正好刷一刷技能。楚雨农他不是说我无才且无才吗？到时候我要变得有才又有才。正式离婚后，让他后悔死。想到楚雨农，林峰嘴角冷冷一勾，躺在床上，点击手机屏幕，打开篮球比赛，观看。丁，恭喜宿主观看篮球比赛时间满十分钟，奖励县级篮球队队员的篮球技能。很快。系统的声音果然再度响起，林峰脑海中顿时就拥有了很多打篮球的经验，而且这些经验是完全直接带着肌肉记忆的。也就是说，现在如果林峰到了篮球场上，那他就已经拥有一个县级篮球队员的篮球实力。而按照之前系统的解释，林峰如果想要升级篮球实力，可以继续认真观看篮球视频，或者到篮球场真实打篮球，就能够获得更高级的技能奖励。不错不错，林峰满意 JPG， 继续看，丁。恭喜宿主观看篮球比赛时间满一百分钟，奖励市级篮球队队员的篮球技能。看的时间更长，奖励升级。不过光看一种有点腻了，换一个。再次点开足球比赛，观看满十分钟。丁，恭喜宿主观看足球比赛时间满十分钟，奖励县级足球队队员的篮球技能。再点开厨艺教学视频，观看十分钟后。丁，恭喜宿主观看厨艺知识时间满十分钟。奖励初级厨艺大师的厨艺经验，林峰露出微笑。JPG， 林峰不断观看各种职业的技能视频。叮叮叮叮，系统的提示音也不断响起。中间外卖小哥到了，林峰吃饱喝足，继续躺在床上刷技能，一直看到下午四点多。又一次，叮，恭喜宿主观看日国动作片满十分钟，奖励初级房中术大师的经验。林峰 ，Omega 反斜杠，好害羞，可还真行啊！我只是试试。没想到看这个也真的也能给奖励，系统真是强的离谱啊！林峰有些尴尬。JPG， 砰砰砰！就在此时，林峰的屋门被敲响。
四百零三，有个快递，签收一下。”一个低沉的女快递员的声音：“嗯，快递？我没买快递啊。”林峰疑惑：“等等，难道是我之前在吃螺蛳粉的时候，试验系统双倍返还功能买的那套西装到了？”林峰穿着背心、短裤、拖鞋，顶着乱发去开门。普通租房的房门。没有针孔、探头这种东西，咔，直接门开。林峰愣住，因为门外站着一个美女，童颜俊，腰细腿长，肤白貌美，明眸皓齿，不胖，但脸上却还带着一点婴儿肥的少女稚气。这时，林峰才想起来，当时在螺蛳粉店买那个西装的时候，他都没租这个温馨小区的房子呢，怎么可能快递会直接送到这里来呢？嗨，姐夫。而这时，门口童颜美女。歪头招手，生娇一笑，露出小酒窝。你怎么来了？林峰皱眉，这女孩是楚雨农跟楚思聪的妹妹，楚雨涵。姐夫，你现在真住这儿啊？这么小的一个房子吗？楚雨涵不回答，大眼睛往里瞄了瞄。你怎么找到这儿来的？林峰上前一步挡住房间乱象。我听说你被我姐赶出家门了，所以专门过来看你。怎么找过来的？想找当然找得到啊。掐指一算，这点小问题。怎么可能难得住我这个小仙女？楚雨涵得意一笑，我挺好的，不用你担心，没什么好看的，回去吧。林峰脸色缓和了一些。当年林峰跟楚雨农在一起的时候，楚雨涵还在上小学六年级。后来他跟楚雨农结婚的时候，楚雨涵才刚刚上高中。现在他好像刚刚上大学，就在魔都本地上的大学。这丫头的确没有楚思聪那个讨人恨，还算是有点良心吧。但还是关门计，毕竟现在林峰不想再跟楚家人多纠缠。免得他有钱的事情暴露了，离婚的事情会发生不必要的麻烦。他为什么要住到这个温馨小区来？还不是不想让楚雨农知道有钱的事情吗？而楚雨涵是楚雨农的妹妹，自然选择尽量远离。姐夫，你干嘛呀？我专门过来看你，你连门都不让我进吗？你知道的，楚思聪他支持我姐离婚，但我可一直是站在你这边的，我是支持你的人。楚雨涵伸出小手抵在房门上，我不需要你站在我这边。现在，就算你姐不想离婚。我也是要离婚的了，还有不用再叫我姐夫，你们楚家人的这声姐夫我受不起。林峰皱了皱眉，那好吧，那我不叫你姐夫，叫什么？林峰吗？楚雨涵眨了眨眼，林峰冷脸不说话。那林峰，你就打算这样让我站在门外吗？我今天上完课就过来了，晚饭都没吃呢。楚雨涵可怜巴巴皱了皱鼻子，现在才下午四点半，谁吃晚饭了？林峰无语。J P G， 我午饭也就吃了一点点，刚才还走了一段路。还爬楼梯，爬了四楼，很累的。楚雨涵可怜兮兮，林峰，你爬一次四楼很累吗？我住在这里，得天天都爬四楼，好不好？林峰冷脸 ，J P G， 肚子又饿，脚又累。楚雨涵大声强调，回学校去吧。林峰不想理他，想要关门。姐夫，就算是老朋友来，也不至于这样吧？你怎么能这样对我？楚雨涵大叫，半个身子对着空处就直接挤了进来，不顾林峰的身体，横亘在那里。你干嘛？林峰瞪眼看着楚雨涵的肩膀抵在自己的胸口，我好心来看你，你居然要把我拒之门外吗？就算是你真的要跟我姐离婚，我们也还是朋友吗？哪有你这么做人的？你以前还跟我说我们是朋友，有什么烦恼，有什么需要帮助的，也可以跟你说。你忘了吗？果然，假话，男人的嘴，骗人的鬼。楚雨涵委屈，林峰脑门黑线 J P G。以前楚雨涵刚上初中的时候，有一段时间心情不好。林峰刚好在，就拿出哄小朋友的说辞，随便说了几句。他还记得，头大 J P G， 但当断不断，必受其乱，不能跟姓楚的有过多纠葛，这不利于狗计划。当时说什么是朋友的话，都是安慰小朋友的，不能当真。还有，我跟你有关系，都是因为我跟你结婚，你是你姐的妹妹，我们算哪门子朋友？我现在要跟你姐离婚了，我们就没什么关系了。你别闹了，快走吧。我现在不想看见姓楚的，发恶心。随后，林峰在冷脸。伸手将楚雨涵一推，就要把他推出去。哎呀，我的手！但楚雨涵却手抓在门口上，并且痛叫，吓得林峰关门的势头力减。这时才发现自己根本没关上门。而楚雨涵在这个瞬间，身子一窜，就想要钻溜了进来。林峰，哦哦，伸手抓住手肘，往外拖，又伸手抵住少女的背，用力一推，楚雨涵冲击失败，零零。但他手竟又不知何时抓住门框，你到底想干嘛？林峰皱眉，我能干嘛？我就来看看你。结果你还这样对我。楚雨涵生气，我说了，现在不想见姓楚的人，包括你。
你的好意我心领了，现在我人就在这里，看你也看到了，可以了吧？林峰不放松防守，那行吧，看来姐姐真的把你伤得很深呢、啊，不进去就不进去吧，说说几句话，总藏吧。楚雨涵嘟了嘟嘴，我们没什么好聊的，你如果想来劝和，那就算了吧。你是没看见，当时你们家人对我那个嘴脸，你姐那冷酷无情、高高在上的嫌弃的样子，你妈的手指都快戳到我额头上了。你爸你哥，算了。我懒得多说。林峰冷脸，不是劝和，我知道是我解铁了心离婚，我也劝过他的，但劝不动。我妈，他，哎，我替他们向你道歉，对不起。朱雨涵委屈巴巴，说完了，就说这些。那放手，我关门了。林峰面无表情，别。楚雨涵抗议，你还想说什么？林峰看着楚雨涵，我还想问你。楚雨涵开口，问我什么？林峰皱眉，问。你还好吗？伤心吗？难受吗？心情好点了吗？你现在住在这里，感觉怎么样？习惯不习惯？吃的好吗？胃口好吗？有按时吃饭吗？晚上睡得好吗？中午睡得着吗？早上醒得早吗？上厕所拉得出屎吗？我问的是不是太多了？楚雨涵温柔款款，连连发问。上厕所？谁拉不出屎？我又不便秘。林峰无语 ，JPG， 你发什么神经？林峰脑门黑线 ，JPG， 虽然对最后倒数第二句有些无语，但林峰心中还是微暖。楚家人也不是所有人都是势利小人，楚雨涵还是有些良心的。我哪有发神经？我是想问清楚吗？我想知道你过得怎么样。听到你被我姐赶出门了，我可是第一时间就想过来看你的。但当时在上课，而且那个教授他特别变态，节节课都点名，还不能早退，不上他的课，期末就得挂课。后来上完了。我第一时间打听你现在在哪儿，打听到了，第一时间就赶过来了呢。因为我想亲眼看看你现在有多狼狈。但这时，楚雨涵萌萌一笑，眉眼弯弯，可可爱爱，幸灾乐祸攻击 G G G。林峰，小丫头不讲话得，转弯太快，我来不及防备。刚才还有些感动，且越听越加感动的林峰，听到最后一句，脸色瞬间僵硬。林峰，林林，随后。林峰口吐芬芳 P 四，老楚家欺人太甚，老的指着他林峰的鼻子骂骂咧咧，一口一个废物也就算了，现在他都搬到租房来了，小的还跑来要亲眼看看他有多狼狈。林峰下划线，林峰不想再说什么，大手一伸，抓住楚雨涵抓住门框的手，硬掰扯开，然后直接大力就是要关门。楚家人都给我滚！林峰内心咆哮 OS， 开个玩笑吗？楚雨涵收起幸灾乐祸，强力攻击，露出可爱笑容。G， 伸出小手抵在门上，滚！但林峰冷脸，大力一抓，一扯，一推，扑通！楚雨涵倒地，哎呀，我的屁股，好痛！楚雨涵痛叫，假话，你那肉这么厚的屁股，怎么可能这么一摔就疼了呢？想骗我？没门！林峰瞥了一眼，冷酷 G， 林峰，你太过分了。我的脚崴了，呜、嗯！楚雨涵绿茶神功又发动技，林峰。以前林峰只觉得是一个比较喜欢耍小心机、小聪明的小女孩，带着长辈的宠溺的眼光看待，一直没觉得有什么。但现在看到了楚雨农的真面目，再想起来，顿时感觉不太好。楚雨涵有明显的绿茶、心机女的一些属性在。楚雨农是外表圣洁，内心拜金，类型绿茶。楚雨涵那就是外表可爱，内心心机，类型绿茶。砰！林峰的应对简单直接，关门，世界清静了。林峰，别这样嘛，开个玩笑而已啊，你不是这样开不起玩笑的人吧？开开门啊，我们聊聊。林峰，开门，你不开门，我不走了。但门外，楚雨涵发动噪音攻击。林峰黑脸 G， 世界又嘈杂了。想了想，林峰决定使出他压箱底的惊天地泣鬼神的绝招来对付这个心机女楚雨涵。这绝招就是，是。是，是，是，是，是，不理不睬，屏蔽噪音。JPG， 我什么都没有听到。JPG， 我门外根本就没有人。JPG， 果然，楚雨涵发现噪音攻击无效，很快就气馁了，放弃了，落败了，获胜。林峰得意。JPG， 渣男，林峰，你这个渣男，给我开门！你把我的肚子搞大了，让我怀孕了，你就想不负责任吗？大家快来主持主持公道啊！林峰这个渣男。欺骗我的感情，欺骗我的身体。现在我怀孕了，他却连见我都不见，连打胎费也不给我。
。然而，就在林峰刚刚惬意一笑的时候，门外再度响起楚雨涵楚楚可怜、渲然泪下的声音。林峰脸色垮了，林峰，不带这么玩的！林峰内心口吐芬芳屁四，连挤的脸都不要了吗？这心机丫头，连这种话都说得出来！顿时，林峰转身冲到门口，手握住门把，就想要开门。毕竟，让这心机丫头在这里这样宣扬一番。他的形象岂不是全部破灭了？玩弄女性感情，怀孕了，不见人，连打胎费都不给，让女孩只能在门外痛哭。林峰自己想着，都想一拳打死这样的渣男。沉思 JPG， 形象即将破灭殆尽，该怎么办 ？JPG， 我要稳住 JPG。想了想，林峰还是没有打开门。他转身回到了自己的房间，躺下，拿起手机，点开视频。悠然记，形象破灭，我怕吗？极品渣男标签扣头上，我怕吗？反正我在这个小区里也只是暂时居住罢了，也不奢望会在这里找到新的感情。工作，我也不靠啊。要不是离婚冷静期，现在选择低调，直接去开公司就是了。反正花钱翻倍奖励，做什么公司能不成功呢？进行了这样的心理建设之后，林峰顿时就稳如泰山。记，林峰，你混蛋，这样还不开门？门外见屋里，林峰一点动静都没有。楚雨涵顿时就暴气气，他本来以为。他这一招施展出来，林峰就会闪电般跑出来开房门，然后把他请进去的。电视剧上明明都是这么演的。楚雨涵气呼呼 ，JPG， 他气的除了林峰不开门之外，还有另外的原因。因为现在好像还没有到下班时间，所以这个小区里没有什么人。他大叫渣男了这么久，他声情并茂的表演了这么久，居然一个围观的都没有出现。G， 楚雨涵尴尬 ，JPG， 可恶！楚雨涵双手叉腰，超气的 G， 林峰。你就是一个废物，怂狗！我是洪水啊，还是猛兽啊？吓得你龟缩在屋里，也不怪我姐不要你了。一个整天只会缩在屋里的男人，算什么男人？楚雨涵之后继续出声，改变策略，狂骂林峰 G， 林峰，林林，楚家人，欺人太甚，楚家女，欺男太甚。在楚家的时候，指着我鼻子骂还不够，现在我搬出来了，还派个小的在我房门外骂。林峰火冒三丈 G， 不过。想了想，楚雨涵刚才好像就一直想要自己开门，现在开门不是顺了他的意思了吗？我忍。林峰咬牙 ，JPG， 继续无视 G， 他的直觉，现在这就是对付楚雨涵最后的回击。废物，林峰，你就一个废物，林废，哈哈，以后我就叫你林废了，好不好？然而林峰不出声，楚雨涵却继续不停出声。林峰黑脸 ，JPG， 这个名字我突然发现真妙也。林废，好棒哦！我真是个起名天才。楚雨涵还自言自语，洋洋得意起来。是可杀不可辱。林峰起身冲到了门前，林峰就要打开门。什么啊？这还不开门？不过楚雨涵失望的一声嘀咕，让林峰又停住了。果然，不开门才是胜利。再说了，开门自己又能干嘛呢？对付一个小女孩，打，不能打，骂，能骂得过女人吗？哎。想当初，我还觉得她是一个单纯的、懂事的、可爱的小女孩。林峰这时再想起来，当时跟楚雨农还在恋爱的时候，第一次见到还在上初中的怯生生的楚雨涵的事情，顿时感慨：这物是人非，初印象都是梦幻。现在楚雨农露出了真面目，而楚雨涵也已经长成了一个心机女、毒蛇女。虽然不知道她为什么突然跑过来，但有可能不怀好意。现在林峰在狗计划 G， 跟楚家人混在一起是不明智的。算了。不开门算了，本来看你可怜，想来关心关心你的。既然你这么不欢迎我，那我走了。在林峰沉默的时候，门外楚雨涵再次委屈巴巴地道：“难道他真的是过来想要关心我？怕我被楚雨农赶出家门，心里想不开，或者觉得楚家对待我太过分了，觉得愧疚，想要替楚家来关心关心我，弥补一下，是这样吗？”林峰继续沉默思考 G， 不过刚刚这样想，立即林峰就想起。之前门外楚雨涵口口声声的一句句废物，还有林飞这个名字，林峰，你真贱！林峰顿时就想扇自己一巴掌，无聊，没意思。林飞，那你就窝在你的小出租屋里，继续废下去吧。门外楚雨涵的声音继续响起，林峰，拜拜。林飞，本小仙女还不想跟你玩了呢。楚雨涵最后出声，然后外面没有了楚雨涵的声音。林峰听了听，想了想，也没有选择开门，转身回到床上躺下。拿出手机打游戏机，门外，可恶，还真不开门，难道我说的太过分了吗？废物就是废物啊，心理承受力不强。
楚雨涵嘀咕。不过看了看林峰的房门还在关着，他也懒得继续多闹了，撇了撇嘴，有些失望的背着自己的双肩包就下楼。四楼、三楼、二楼。而就在这个时候，上次林峰接收范思哲、阿斯丹顿等快递的时候，跟李小雅阴阳怪气劝告。讽刺林峰买山寨货的那个周强，戴着眼镜也刚刚回来。小美，今天下班了，有没有时间？晚上一起看电影吗？他低头发信息，不好意思哦，我今晚没时间。小美回复，那没关系，改天。你今天怎么样？忙吗？不过周强并不气馁，也不生气，继续舔 G。但小美不回复了，一个四分女，丑逼，搞个屁哦呀！周强骂咧了一句，那你上班加油，我不打扰你了。周强继续舔，然后点开其他的号，连连发信息 G， 发语音 G， 有些发信息，有些发语音。不同生活圈层的女人，当然要不同对待。像是一些学历比较高的女人，就喜欢看文字。对于发长长的语音，他们会非常非常鄙视你，好像你做了非常非常不礼貌的事情，直接就 out 你了。但对于一些文化不高的女人，就不同了。你发文字，她看的还费劲儿呢，他们反而喜欢发语音。广撒网 G， 周强露出渣男的微笑。JPG， 没错，周强是一个渣男。他平时通过一些装逼手段，广撒网也睡了不少女孩。上次之所以看不惯林峰，是因为他之前对李小雅装逼过，但李小雅不给他回应。那时，李小雅是因为周伟俊才不理周强。只是周强那天看到了林峰接收东西，而李小雅对林峰一脸温柔与热情，就以为李小雅是因为林峰才不理自己的，心里酸酸，才忍不住想要揭穿林峰的装逼而已。却没想到。李小雅根本不信他的话，想到这件事情，周强心里还是很不爽。他虽然骗了一些女孩，睡了一些女孩，可是他骗到的都是比较丑的、一般的女的，连像李小雅这种层次的都没骗到过，可怜啊！周强抱住自己 ，JPG， 林峰，可恶啊！那个李小雅估计要被林峰拿下了。周强咬牙 ，JPG， 还是看我的动漫女神吧。之后，周强不再发信息广舔现实丑女们，而是点开手机里的动漫番。他最大的爱好还是看动漫番，因为只有动漫里的女孩子，哪样美丽的女孩才能满足他真正的渴望？很快，手机里一个萌萌哒二次元美少女发射魅力 G， 周强看着手机笑得嘿嘿嘿 G， 可恶！突然，一道好听的女孩的声音从楼梯口的方向传来，嗯，周强眼神一转，抬眼看去，这一看，顿时他的眼神就凝固了，整个人好像被雷电劈中，呼吸急促。唾液狂生，心砰砰跳，紧张剧，因为从一楼楼梯口走下来一个可爱系的极品美女，脸庞精致，肌肤如雪。童言剧，萌萌萌哒，周强天旋地转剧，女神，我的女神，是我动漫里的女神突破次元来到了人间吗？周强内心疯狂咆哮剧。此时，周强还看到童言美女脸上有些失望，气鼓鼓的，微嘟着嘴，不知道在烦恼什么。女神，她为什么好像在烦恼？他在烦恼什么？是谁？竟然敢让他如此烦心？他为什么会从楼上下来？难道他是新搬来我们小区的租客吗？还是只是来找人而已？应该不是新搬来的。看他的样子，难道是来找人？怎么办？我该怎么认识一下他？如果他是来找人的话，我是不是可以出声帮一下他，趁机搭讪一波？可是这样会不会太刻意了？周强的脚步顿时变得很慢很慢，他越想越紧张，不断跟童颜美女靠近。可直到跟童颜美女擦肩而过，他还是没有开得了口。哎，明明之前搭讪过不少丑女，为什么周强，你现在开不了口？果然还是不行吗？周强，你就是个怂逼，连说个嗨都不敢，就像你对那些丑女一样，不就好了吗？为什么开不了口？周强有些垂头丧气，在想象中，周强对周强大喊废物，狂扇另一个周强三百八掌劈四。他不是没有搭讪过女孩，相反，他成功搭讪过，甚至之后约出来。睡过不少女孩，只是那些女孩都是长得比较一般般般般的。这一次，面对着这个身材、颜值都是极品的童颜美女，周强发现自己的撩妹实力根本发挥不出来十分之一。不行，这次是千载难逢的好机会。这样的极品美女出没在温馨小区这种地方，而且这个童颜美女看起来还很年轻，有可能是涉世未深。要不然，这样的美女怎么可能会出现在这种地方？这种目标是极品中的极品。我不能错过这次机会，但很快，周强心里建设了一波。他咬了咬牙，哟，转头看见童颜美女正用脚将一块小石头踢走，那白嫩嫩的修长的大长腿，周强顿时就狂吞口水。G， 超想舔，不行，不能错过了这次机会。
主动向他搭讪，太紧张，而且容易被拒绝。毕竟这种极品美女攻略难度比较大。嗯，我要装逼，对，装逼，让他被我的逼气所震慑，让他自己先开口跟我说话。现在的女人还不就是爱吃爱钱吗？而我有车，周强心中一动，想到了自己的二手车奇瑞，虽然档次低级，但至少也是车呀，是不是？以前他就是靠这辆二手手奇瑞骗到了不少女孩，成功推倒。而住在温馨小区的人能有什么钱呢？有车的人是少数。这个童颜美女既然是温馨小区找人的，那应该也就是无车一族。想到此，周强越想越觉得自己对，他嘴角一勾，抬手撩了撩自己的刘海，逼格启动了。哎呀，我忘了拿东西了。顿时，周强自言自语了一句，音量不小，但足以让那个还没走远的童颜美女听到。也不大，本来就有些胖了，我不能显得自己太过油腻。然后。拔腿小跑，佯装向停车的方向跑去，但是，在路过童颜美女身边的时候，一不小心，钥匙串啪嗒在童颜美女身前不远处掉落。而周强则佯装不知，演技爆发技，继续跑向前方。这种情况下，正常人应该都会捡起钥匙，然后还给失主吧？计划执行完美。周强嘴角一勾，得意 J P G， 喂，你的钥匙掉了。童颜美女自然是楚雨涵。此时，看着面前这个微胖青年。人跑过去了，钥匙却掉在身后。楚雨涵一惊，他蹲下，捡起地上的钥匙，立即对着前面的青年喊。可对方似乎听力不好，还是在想其他的事情，居然没有听到，还继续向前跑去，一直跑到一辆黑色的小轿车前，才一脸茫然的到处摸自己的口袋。傻子吧，这人！楚雨涵脑门黑线 ，J P G。不过就在这个时候，楚雨涵看到那微胖青年摸口袋的时候，还无意识的看向了他这边，却又好像没有看到，故意的。这死渣男，刚才我下楼远远就听见他发语音，什么宝贝宝贝的，还不同名字的，现在还想来泡我，这么拙劣的装逼也敢在我面前卖弄？还有那车是什么垃圾车？以为我是什么农村来的村姑吗？楚雨涵无语 ，J P G， 呸！我刚才还下意识捡了起来，脏了我的手。楚雨涵瞬间就要把钥匙串给丢掉，但是就在这个时候，他眼睛一瞥，却看到了钥匙串上有一个钥匙贴着404的字样。林飞住在四百零三，那这个矮矬装逼男住四百零四，他是不是跟林飞同楼层？这不是巧了吗？楚雨涵想着，眼睛里闪过一丝狡黠。哥哥，哥哥，这是不是你的钥匙？刚才你掉的，没错吧？随后，楚雨涵顿时娇滴滴喊着，拿着钥匙萌萌哒朝着周强小跑了过去。砰砰砰，咚咚咚。周强看着童颜女神朝着自己跑来，看向她微微荡漾的胸蛹，还有她娇柔软糯的哥哥。顿时心脏就爆发了十万级地震，眩晕滤镜添加 JPG， 天旋地转技，装逼，果然有用，车果然有用，不枉我当初花了大部分的积蓄，咬牙买了这辆二手车。哼哼哼，什么女神，什么美女，还不都要被我的车折服，被我的逼气折服？周强这么想着，内心顿时就生出来澎湃的自信，很快就克服了来自极品美女的高层次压制，成功让自己镇定了下来。哎呀，居然掉了！我说我怎么找不到呢？是我的，谢谢你，美女。我我要不为了感谢，我请你吃个饭吧。周强装逼一笑，本来想说能不能加个微信，但想了想，这样逼格可能就破碎了，所以改了个更高明的说辞。就你还想请我吃饭，还想泡我？癞蛤蟆想吃天鹅肉？我呸！楚雨涵在幻想中拿着巨大铁锤，爆锤周强脑袋三百回合 P 四。既然你装逼，那就不要怪我，顺水推舟，利用一下你了。楚雨涵心中肥腹，随后他也不回答周强。我现在不想吃饭，没心情吃东西。嗯，而是下头一脸委屈，楚楚可怜，嘤嘤起来。美女，你怎么了？别哭啊！怎么回事？我没做什么啊！怎么回事？为什么？谁欺负你了吗？周强顿时眩晕计，实在是他从来没有被这样的极品大美女用这样娇滴滴、软糯糯的语气对待过。懵逼 J P G， 幸福。手足无措，智商下降剂。呜、嗯、呜、嗯，我今天是来找人的。林峰，他渣男。之前他说他很喜欢我，然后骗我说他家里有人病了，跟我借了两万块钱。我借给他了，那两万块钱是我所有的积蓄呢。我现在想把钱拿回来，可是现在我找他要，他竟然耍无赖，不还我。楚雨涵又编了一个故事：天后级演技，强势输出剂。什么？林峰？是不是那个四百零三的林峰？我早就知道。他就是一个渣男。之前他刚搬来就买了一堆山寨来，想要装逼
，骗隔壁的姑娘。一听到林峰这个名字，周强顿时义愤填膺。可恶啊！这种渣男，人人得而诛之。美女，你放心，我一定帮你做主。等林峰这小子下班回来，我帮你找他，跟他理论。他敢不还钱，我直接打趴他。周强顿时言辞阵阵。虽然他自己本身是个渣男，但这并不妨碍他在美女面前痛骂其他渣男。现在。可是表现男子汉气概的好机会，打不打得赢重要吗？重要的是，现在说这句话的这个时候的气势，能不能折服眼前的童颜美女？现在才十六点多，正常人都没下班呢。我想找他理论，林峰也不在啊。嘿嘿，周强阴险 J P G， 真的吗？哥哥，你说的是真的吗？你真的能帮我要回钱吗？你真的能打趴林峰吗？楚雨涵顿时惊喜，崇拜 G， 当然可以。林峰那瘦猴怎么可能会是我的对手？十个林峰也不是我的对手。周强超级自信，捏了捏拳，展示力量。不过他现在应该还没下班啊。时机不对，哎，真遗憾。要不我们先去吃点东西？周强得意，吃了饭还会加不到微信吗？不遗憾，时机正好。林峰现在就在楼上，家里，他根本不上班。然而，楚雨涵的下一番话让周强的脸色僵硬了。我怎么忘了？有些渣男根本连班都不上。要不算了吧。身为渣男界的一员，周强最怕的就是这种无业游民型渣男。这些不上班的渣男一般都比较没底线，不止对女人骗财骗色，还敢对男人动刀动棍。周强，哦哦，好慌！现在我应该怎么办？周强，哦哦，就算泡到女神又怎么样？也得有命享受啊！周强想逃等于 Omega， 只是林峰这个混蛋禁闭房门，听见我的声音就不肯开门了。哥哥，你帮帮我好不好？你之前说的话应该都是真的吧？还是你在吹牛？你怕林峰？然而，楚雨涵大眼睛眨了眨眼，娇声蒙蒙，攻势发动计。我说的当然是真的，我怎么可能怕他？周强顿时好像被踩中了尾巴的毛。无论如何，这一次还是要拼了。这样的极品美女，我从来没有泡到过，哪怕是被哥哥哥哥的叫着，这样的待遇也没有过。不就是林峰吗？周强拍着胸脯，你放心，跟我走，我们上去，你看着。我怎么撂倒他？他威严霸气地道。说完，一马当先，带着楚雨涵上楼。不过，那个美女，我们可不可以先加个微信？周强本来不想这么直接的问联系方式，但现在即将上去，要跟林峰正面刚。尽管话赶话有些上头了，但他还是残存了一些理智，而且下意识的想要讨点好处先。当然可以啦，哥哥你人这么好，那这是我的微信号码。楚雨涵一脸天真的笑容。很快，周强扫码。加上了楚雨涵，立即脸上笑开了花。哥哥，刚才说的事情，楚雨涵眼睛眨呀眨，包在我身上。走，找林峰，我帮你搞定，你看着就好。周强顿时在拍胸脯。哥哥，谢谢你，你好恩哦。我之前一看就觉得你是真男人，你如果能帮到我，我一定会很感谢你的。楚雨涵看着前面的周强，嘴里娇声连连，心中却是冷笑。他早就看破了周强的属性，不过因为此时还需要利用一下周强。所以先给周强一点甜头，反正加个微信又不会损失什么，完事儿再删掉就是了。当然，如果不想弄得那么难看，直接微信不回就是了。不管他怎么舔，够不回，舔累了他自己就知道是什么意思了。楚雨涵露出单纯可爱的笑容 ，J P G， 美女，你放心，今天你的事情包在我身上。林峰，敢不还钱，我撂了他。一声声哥哥，让周强直接上头。这样的极品大美女。什么时候这样对待过他？周强，幸福滤镜添加 JPG， 眩晕特效添加 JPG， 周强理智降低，勇气膨胀 JPG。他如果听见我的声音，肯定就不愿意开门了。所以哥哥，一会儿麻烦你了哦，先骗他把门开了，然后你找个借口进去再说。不然如果他直接把门关上，就不好了。楚雨涵柔声嘱咐：“没问题，一会儿你不出声，只管在旁边就好，我去敲门。事情包在我身上。”周强在拍胸。很快，周强跟楚雨涵又回到了四楼。哥哥，加油哦！谢谢你，我相信你。楚雨涵躲在旁边，他小粉拳握起来，给周强鼓劲儿，然后就一脸楚楚可怜，一脸期待的看着周强了。林峰，你在家吗？是我，住四百零四的周强。我有件事情想跟你聊一聊。周强看着女神如此，那是当仁不让，豪气干云，直接就走到了林峰的房门前。他也没想多少，直接拍击房门，就随口说道。说话语气不容置喙，总之，硬气、霸气，周强，不聊。
，我跟你没什么好聊的。”然而林峰回答：“上次这周强说话阴阳怪气的，这样的人有必要聊吗？”林峰，你怎么不按常理出牌？周强尴尬 ，J P G， 想着。女神正在看着呢，她更是觉得丢脸加倍。楚雨涵下划线，楚雨涵内心鄙视计，但表面上还是继续萌萌哒，给周强加油。我是要跟你说一下关于小区的卫生的问题，物业让我来通知。你开下门，我跟你细说。周强想了想，连忙找了一个借口。原来是这样啊！林峰听了，果然信了。对，就是这样。你快开门吧，我跟你细说。周强眼睛一亮，兴奋、激动，连忙说道。懒得起床，到底怎么个回事？直接在门口说吧，我听着。然而林峰又回答，周强再次尴尬，不带这样玩的，这废物！我还以为他行，没想到连个门都骗不开。另外一边，楚雨涵内心超级鄙视，脸上也故意明星的，露出来不满的、委屈的、失望的神情来。这，失误，失误！再给我一个机会！周强连连发射眼神，之后他想了想，直接怒了，砰砰砰！超大力拍林峰门，林峰，孙子，我给你脸了是不是？我让你出来开门，再细细跟你说，你聋了吗？说完，周强还口吐芬芳了几句，以最常见的一种语法，恶毒的骂了林峰的妈妈。屋里的林峰，这个周强，这么拽，还敢骂他妈？林峰黑脸记，穿着拖鞋背心，立即就起床，走过去开门，咔，门开，哈哈，原来。林峰这小子是一个外强中怂的怂逼，吃硬不吃软啊！而见此，周强则心中大喜，之前的一些忐忑不安更是直接就消失了。刚才自己的表现应该都被女神看在眼里了吧？多么硬气，多么威武，多么霸气！几声大喝，就让林峰这怂逼跑出来，乖乖开门。周强得意且自信 ，J P G， 周强，你刚才说什么？还骂我妈？你会不会说话呢？林峰冷冷看着周强，伸手直接抓住周强衣领。怎么，你还想跟我动手吗？林峰，你敢吗？信不信我直接撂倒你？不过此时的周强已经认定了林峰是一个怂逼，他中气十足，威风凛凛喝道：“我警告你，赶紧把钱！”与此同时，他谨记童颜女神的嘱咐，也抓住林峰的手，直接不退反进，往前一推，就闯入林峰的房间里，正想继续威风一波，吓呆林峰这个怂逼的小胆，呼，扑通，却被林峰反手一个过肩摔。将周强直接摔了一个眼冒金星，一切发生的太快，周强根本还没来得及反应，懵逼，大写的懵逼，你说的撂倒是这样吗？林峰扭着周强的手臂，将周强整个人脸压得贴在地上，一只林峰的臭袜子的旁边，袜子，好臭，周强，哦哦，等等，我怎么会被林峰一招撂倒了？我刚才可是在女神面前夸口说能撂倒林峰的，想死，超尴尬技，周强，哦。哎呀，别动手，哥哥，你没事吧？林飞，别打人，误会。当然，这个时候楚雨涵也是冲了进来，他连连说道：“他本来只是想骗这个周强来骗林峰开个门而已，却没有想到周强居然真的这么猛，开口就骂林峰的母亲。然后林峰居然真的开了门，而周强还是毫不示弱，直接推着林峰闯了进去。然后，周强被林峰瞬间撂倒了。林峰还有这样的身手吗？”以前怎么没有听姐姐说过，也没有见她展示过啊？楚雨涵第一时间也是惊呆了，切，这个周强也太弱了吧！本来弱鸡的林峰，面对周强都变成了能一招秒人的高手，我真是服！就这样的实力，刚才还敢夸口能撂倒林峰，男人啊，明明这么普通，为什么就能这么自信呢？当然，很快楚雨涵就想到了会出现这样的结果的原因，不是林峰强，而是周强太过弱鸡了，废物碰到更废物的，自然变成了强者了。无语 ，J P G。想到这里，顿时楚雨涵对周强的鄙视度再度 up up up。G G G， 我都说了，女神居然还为我讲话，怕我受到伤害。不但人美，心还善，她也太好了吧，好想哭。而这时，不知道楚雨涵的心里所想的周强，见到自己被撂倒的第一时间，童颜美女就跑进来喊停，从林峰手里解救自己，顿时心中感动，超感动。J P G， 连鼻子旁边的林峰的臭袜子，闻起来。都没有一开始那么臭了呢，这就是女神的力量。嗯，楚，你又干嘛？你跟他？林峰见到楚雨涵出现，先是一愣，不过随后他眼珠子一转，也大概就明白了怎么回事肯定是这个心机女靠自己骗不了我开门，就骗了这个周强来当枪。
，看周强这傻乎乎的样子，怎么可能会是楚家出来的女人的对手呢？又是一个可怜男人。林峰想到这里，心中对周强也有所同情了，就原谅了他之前言语过分的事情，放开了周强。你没事吧？楚雨涵没有理林峰，而是先把周强给扶了起来。虽然心中对周强很是鄙视，可是毕竟是被自己驱使过来的，如果真的出了什么事情，也不太好收场。谢谢，我没事。周强再度感动 G， 随后。他眼珠子一转，看到林峰，顿时就想起来了之前这位童颜美女说的正事儿。林峰欠钱不还，虽然打不过林峰，可是童颜美女对自己这么好，第一时间就冲进来解救自己，现在怎么能怂呢？林峰，你这渣男，还不快点把钱还给这位！周强身躯不敢向前，但嘴里还是声色俱厉喝了起来。但说到这里，他才想起来，他好像还不知道这位童颜美女叫什么名字。美女，我告诉你，今天。我就要为这位美女出头，虽然我打不过你，不过如果你还不还钱，我我，不过这不影响周强的发挥，他还是继续对林峰喝道：“我欠钱，欠他钱。”林峰无语。不过这时他也知道，这肯定是楚雨涵这心机女编出来的故事。周强哥哥，你别说了，谢谢你帮我喊林峰开门。那个，这里的事情就这样吧，我自己处理就可以了哦。你回去吧，我自己跟林峰聊聊。不过。还不等林峰怎么反应，楚雨涵就话语连连，并且将周强直接就往门外推。这，可是你的钱还没要回来啊，美女，你放心，虽然我打不过他，不过现在是法律社会，君子动口不动手，我不怕他，暴力是不会被法律支持的，你不用怕他，他也不敢真的对我怎么样的。周强则连连说着，展示着自己男人的担当。不用了，周强哥哥，谢谢你的好意了。但是，我见到了林峰之后，我突然发现我还喜欢他。所以钱我不打算让他还了，但楚雨涵羞涩一笑：“什么？你之前不是说他是渣男？说他？”周强如遭雷击，不可置信。爱情不是金钱可以衡量的，爱他给他花点钱又怎么样呢？我真的不想要回钱了。但楚雨涵对林峰深情款款，含情脉脉：“刚才真的谢谢你了，回去吧，拜拜。你是一个好人，祝你生活愉快哦。”说完，楚雨涵一把将周强推出了门外。周强全程懵逼，砰！随后门关上了，美女跟林峰留在了屋里，只有周强一个人猛圈的站在门外。为什么？这样完美的女神会喜欢林峰这样的渣男？林峰这小子除了长得比我帅，还有什么比我好的？我花钱才能勉强睡到一些丑逼。林峰呢？居然能获得这样的极品美女的芳心，而且花女神的钱，女神还不用他还。这个世界到底怎么了？周强。怀疑人生计，周强，林峰的租房里，楚雨涵将自己的双肩包丢在椅子上，然后到处转悠瞧着。林峰此时也没想着要继续赶楚雨涵走，毕竟他一个女的，林峰一个男的，还能吃亏不成？只是这心机女非要进来干嘛？林峰将目光射向楚雨涵，准备让这个心机女先开口，但楚雨涵无视林峰计，林峰无语计，楚雨涵继续不说话计，看什么呢？有什么好看的？说吧，还费了心思。故意编了个故事骗周强，非要进来，想干嘛？林峰只能先开口问他：“今天吃的外卖啊？这不贵吧？有二十块吗？”楚雨涵没正面回答，他看了看林峰还没来得及丢掉的外卖和反问：“是啊，二十块，怎么样？够狼狈了吗？”亲眼看到我落魄，很爽。看完了就赶紧滚。林峰双手抱胸，看来是有点惨哦，一个人住在这种连电梯都没有的小房子里，吃饭只能吃外卖。楚雨涵笑了笑。转身往前一扑，躺倒在沙发上。对了，林峰，你以后有什么打算？我听说你之前到处找人借钱，说要做生意，是想要做什么生意？蒙蒙眨眼，柔声问林峰：“问这干嘛？难不成你想给我投资？助我东山再起？”林峰疑惑看着楚雨涵，看着眼前脸上还带着些许少女稚气的楚雨涵，难道他之前真的只是开玩笑？也是啊，以前自己对他也算不错吧？扪心自问。我以前也真的把他当妹妹看待吧，逢年过节没少发红包送礼物吧。正常人有点良心，也不至于这个时候来看我笑话，来说我风凉话吧。看着那清澈的眼瞳，林峰心里产生了深深的怀疑，并对自己之前以恶揣测楚雨涵的心理产生了深深的自责。居然还把心机女的标签贴在了楚雨涵的身上，以小人之心夺淑女之腹。林峰，你不是人，愧疚 J P G。林峰自责 G， 我呸，林飞。你还真能想，我是有点钱，不过我怎么可能拿给你投资
，你想得美！就你这样子，做什么能够成功？我的那点私房钱给你投资，我还不如扔河里。然而，林峰的自责没有持续多久，楚雨涵的话顿时让林峰的自责烟消云散了。林峰黑脸，那你问个屁啊！给我滚！林峰冷声回怼：“你自己说，你值得信赖吗？值得投资吗？看看这么多的衣服、鞋子，不错吗？”阿玛尼，范思哲。还有名表，阿什丹顿，楚雨涵也不生气，只是笑嘻嘻从沙发上爬了起来，指着拨弄着林峰之前跟宋小江血拼的时候买回来的东西。你说说这些东西怎么来的？我听说你把我姐的首饰都拿走了，变卖了，无耻啊！送女孩子的首饰还能拿回去，而且这些钱你不好好拿去做你的生意，跑去跟那个什么宋小江血拼，脑子秀逗了。林峰，你醒醒吧，你已经不是以前那个林家少爷了。人家随便记你两句，你就上头了。你知道，你这种人叫什么？你不知道，我来告诉你，你这种人就叫做情绪的奴隶。一个人连自己的情绪都控制不了，不是废物是什么？我叫你林废，有错吗？楚雨涵继续疯狂攻击林峰，林峰连连中枪。JPG， 林峰沉脸，你来就是要说这些，那你就滚吧。这些话你家人没少说，呵呵，我已经听得够多了。我不往你们楚家凑，还不行吗？现在我都搬到这里来了，你还跑来说什么风凉话？别太过分！林峰冷脸，再度感人，别急着感人嘛，说两句就急了。林飞，你这样不行啊！楚雨涵还是笑嘻嘻，滚蛋！林峰怒了，看他小姑娘让着他，还真以为我林峰是病猫，没有一点脾气了。林峰直接上手，猛地抓住楚雨涵的手腕，直接将他从沙发上拉了下来。你干嘛？变态！别动手动脚！楚雨涵尖叫。不想我动手，那你就乖乖滚出去，我这里不欢迎你。林峰见此，想到这样的确不太雅观，随后也是放开了楚雨涵。疼死了，这么用力做什么？好心没好报。楚雨涵揉了揉手腕处被抓的位置，对林峰翻了一个白眼。姐夫，我知道我姐对不起你，我们家对不起你，我知道，现在想挽回也不行了，因为我姐，我家那边也不会同意的。不过，对于我姐还有我爸妈的这个决定，我是持反对意见的，我严重谴责他们这种行为。随后，他又一脸诚恳地说道：“还有，我刚才不是在说风凉话，我那也是为了你好。我刚才说那些话是想试探一下，你现在的心理状态还稳定不稳定，顺便点醒一下你，免得你一个人想不通。你说说，你之前跟宋小江的这种行为可取吗？你不能活在以前了。”一番话语下来，楚雨涵已经反身占据道德制高点，让林峰都差点信了。为了我好，为了我好跑来说那么难听的话，给我取个林飞的名儿。呵呵，这样的好我就不需要了，而且你们楚家的好我受不起。别废话了，不想我动手就自己滚出我家。林峰不准备再自我攻略，免得又会错意，反手又遭到暴击。楚家人就没什么好东西的。他冷脸再次道：“你想让我给你投资也行，要不这样吧，林峰，你请我吃顿饭，我肚子真饿了，我们边吃边谈呀。你说说你想做什么生意？如果靠谱，我可以把我的钱拿给你投资。”我说真的哦。而这时，楚雨涵还是不动，反而对林峰认真说道：“我请你吃饭，你有没有搞错？我一个住在这种小区的人，你让我请你吃饭，别废话，想吃饭自己去吃，别赖在我这儿。”林峰皱眉，他看不清楚雨涵到底在想什么，不过看不清就懒得管，远离就对了。不管楚雨涵是真的觉得楚家亏欠了自己，想要来关心关心、补偿补偿，还是的确就是来看热闹的，都无所谓，不靠近他自己就立于不败之地。我说是真的，你不要不信嘛。就算是投资，你也要让人看看你的项目怎么样吧。你连一顿饭钱都不肯出，你说你这样要是真的创业，怎么落得到投资？再说你也不是没钱啊，你这些东西也值不少钱吧？虽然这些衣服不值钱了，但是这阿什丹顿的表还是能卖卖啊。尽管肯定卖不到买时候的价格，但凑个一百多万、两百万还是有的吧。楚雨涵却又自顾自说道。林峰冷脸不语，行。你不请我也行，那要不我请你吧？怎么样，这总可以了吧？楚雨涵再说，我再说一遍，离开我家。林峰没耐心了，冷声道：“我不走，要不你报警吧？你就报警说，我私闯民宅，还赖在这里不肯走，让警察来把我抓走。”楚雨涵吐了吐舌头，笑嘻嘻，记，赶你走，还需要报警，浪费公共资源。林峰无语，楚雨涵，你到底想干嘛？林峰再次问道。我就是想来找你聊聊嘛，看看你现在怎么样了。
，然后忍不住讽刺你两句，看看你现在心里崩溃了没有。我怕你一个人待着会做什么傻事出来。我知道你不喜欢我的家人，但我跟他们不一样。”楚雨涵认真说道。林峰打量着楚雨涵，不知道这满嘴跑火车的心机女说的话到底是真是假。沉默 G P G， 不需要，谢谢，请离开我家。随后林峰道：“要我走也行，我们出去吃饭。”你请我吃饭吧，要不我请你吃饭，不然我不走。楚雨涵无赖姿态，林峰下划线。我说了，不想见你们姓楚的。你是没脑子，还是听不懂人话？林峰声音真正变冷了，准备强势输出一波言语伤害。不听不听，只要我不听，再难听的话都伤害不了我。然而，林峰刚说了两句，楚雨涵捂耳朵。林峰脑门三条黑线 ，J P G， 这是什么鬼？林峰再次无语 ，J P G。懒得跟你多说，林峰真不耐烦了。他再度一伸手，抓住楚雨涵捂着自己的耳朵的手，再度一拉，如先前那次一般，将他拉下了沙发，就是要把他拉出去。一起吃顿饭，怎么了？你不愿意花钱，我请客还不行吗？就当我替我们家人给你赔罪，怎么样？别这么无情嘛！伤你的人是我姐姐，又不是我。楚雨涵转身，另外一只手托住沙发，扯着沙发一角，他抵抗，并连连说道：“不需要。”林峰皱眉，再伸出一只手，掰开楚雨涵抓住沙发的手，将他两只手翻转到身后，然后将楚雨涵推倒，锯砸在沙发上。哎呀，我的手！林峰，疼！我的手要断了！楚雨涵立即可怜兮兮叫唤：“绿茶神功，发动技！”但林峰面无表情，屏蔽伤害 JPG， 伸手再次抓过楚雨涵的双肩包，将他整个人面朝下压在沙发下。用肩带将他的双手绑起来，不给他再乱抓东西的机会，然后准备把他丢出去。菲里亚，变态，你放开我！你干什么？菲里亚，救命啊！强女干啊！有没有人来救救我？这里有一个变态！救命啊！楚雨涵则尖叫连连。林峰脑门黑线 ，J P G， 你叫个屁！你放心吧，我对你没有兴趣。就你这样的小丫头片子，我根本就没有半点兴趣。本来不想理他。但这丫头疯狂叫喊，如果被邻居听见，如果邻居有人，会不会真的以为她在做违法犯罪的事情？林峰也忐忑了一些些，连连说着，手上的绑带速度加快。在林峰跟楚雨涵在房间里对谈的时候，在四楼的另外一个房子里，四零四房，周强失望的懵逼了一会儿后，又重新振作，拿出手机给自己的撒网目标们连连发送舔狗信息。不过现在很多人都还在上班，所以没有多少人回应他，他只能放弃。尤其是看着之前兴高采烈加上的童颜美女的微信号，再想到他现在正在林峰的房间里，顿时啊抓狂剧，然后如同往常打开了动漫番观看。不过平时能看得津津有味的动漫番，今天看起来却非常的不是滋味尤其是看到那一个个平时最爱的动漫美少女巧笑嫣然的时候，心里更是吃了苍蝇一样堵得难受，因为又想到了之前那位童颜美女。那如同穿越了二次元，来到了现实世界的童颜美女，那现在正在林峰的房里的童颜美女，可恶啊！为什么这样的美女会喜欢林峰这样的渣男？难道我之前的装逼一点作用也没有吗？为什么明明一开始我用车钥匙装逼已经起了作用了，为什么怎么童颜美女突然就不待见我了？是因为之前我打输了的缘故吗？我败在了林峰手里，所以我被淘汰了，童颜美女这才又喜欢上林峰了吗？周强哭唧唧 ，J P G。老天爷啊，你为什么要这样对我？林峰现在跟一个真实的童颜美女共处一室，而我呢，我只能看着这屏幕里可看而不可及的动漫人物，这不公平，不公平！周强仰天哀嚎。J P G， 他们现在在房间里会在干什么呢？之后，周强甚至偷偷出门，靠在自己的门外，想要偷听林峰跟童颜美女在说什么，不过却没有听到什么。还好，还好，没有听到什么不可描述的声音。那么，说明。他们不是在做不可描述的事情，有没有可能童颜美女跟林峰的关系还没有走到那种地步？他们还没有真正的，一定是这样。我还有机会，童颜美女只是被林峰这个渣男暂时迷惑了而已。上次林峰买了一堆山寨名牌过来装逼，那住在同一层楼的李小雅就是被林峰这样子的装逼给蒙蔽了。我都劝告他了，他还舔巴巴的跑上去帮林峰的忙。童颜美女一定也是被林峰的这种把戏迷惑了。我一定要找机会拆穿林峰的真面目。让童颜美女迷途知返，我要拯救她。对，就是这样。而且有可能在这过程中能让她对我心生好感。
。如果那样，那就太棒了。我还有车。林峰这个渣男肯定没有什么自己的钱，都是骗女人的钱。周强越想越振奋，而且正义凛然，完全忘了自己也是一个渣男的事情。他计划了 N 个如何拆穿林峰，显示自己的装逼计划。不过一切都是空想。林峰的房门还是紧闭。童颜美女和林峰还是在屋子里，不知道在干什么。难道？他们此刻正在卿卿我我吗？或者林峰正在对童颜美女发动攻势？他在说甜言蜜语，还是在动手动脚？周强在幻想中脑补了一出林峰跟楚雨涵的禁忌级激情大片 P 四。不，林峰，你不可以！周强越想越急，他几乎就想要冲过去，破开林峰的房门，进去拯救童颜美女。但是又想到之前童颜美女将他推出了林峰的房门，还口口声声说他还喜欢林峰，顿时心酸。我在想什么呢？也许人家两情相悦，你侬我侬，呵呵，这个世界就是这样，男人不坏，女人不爱，你能怎么办呢？周强又颓然了，失望了，绝望了，丧气了。但正在这个后，救命啊！林峰，你这个变态，放开我！你想对我干什么？我要告你！救命啊！有没有人来救救我？林峰的屋子里传出来了熟悉的声音。是他，是童颜美女，是我的女神。他在叫什么？他是在求救吗？林峰那个混蛋，他想要对他做什么？畜生啊！周强顿时就激动了，他此刻超级想要大吼一声：“林峰，你放开我的童颜女神，让我来！”当然，在此刻，周强的脑海中更是心念电转，分析连连。既然童颜女神在尖叫，那就说明童颜女神跟林峰的关系还没有走到那一步，他们还没有发生关系，要不然。童颜女神何必尖叫呢？肯定是林峰甜言蜜语骗不了童颜女神，然后想要强的，这才引来了童颜女神的反抗。如此，岂能不让她激动呢？那就说明她周强还有机会。好高兴 ，J P G， 原来童颜女神跟林峰不是那种关系。J P G， 希望之光沐浴着周强。J P G， 不行，我必须要立即行动，不然童颜女神真的被林峰得手，那我就只能哭了。当然，周强很快就从臆想里反应了过来。高高狗，英雄救美，女神，我来救你了！周强猛地冲向林峰的房门。当然，周强很快脚步一顿，他抄起了自己屋里的一根木棍。毕竟之前他赤手空拳已经实战过了，根本打不过林峰。必须要带武器，我真是太聪明了 ！J P G， 砰！周强身躯猛地撞击林峰的房门，好痛！周强，哦哦。不过幸好的是，他这一撞成功的把林峰的房门的门栓给撞开了。门开，周强一看，顿时眼睛瞪大，呼吸急促，红眼 J P G， 愤怒 J P G， 嫉妒 J P G， 因为林峰这个畜生，此时竟然正在把童颜美女面朝下强行压在沙发上，手里还拿着什么，想要捆绑童颜女神。畜生啊！这样的极品美女，这样对待她，我只是在电脑上看的事情，我只能在幻想才能做的事情。林峰这畜生，居然已经真实执行了，嫉妒到差点原地爆炸。J P G。好想现在压在童颜女神身上的人是我 J P G， 林峰，你这个畜生，放开他！之后被庞大的嫉妒之心的周强，却也还知道自己该做什么。他当然不能流露出自己跟林峰一样的畜生属性，而是正义凛然的大吼一声，然后就冲向了林峰，一棍朝着林峰狠狠打去，要把这个想要玷污他的童颜女神的畜生林峰给砸翻。这一棍使出了全身力气，这一棍力于百斤，这一棍林峰必翻。周强信心满满 ，J P G。然而，就在这个时候，小心！周强看到，因为自己的闯入，而双手并没有被林峰成功捆绑的童颜美女，居然一把将即将被自己攻击中的林峰给拉了过去。周强瞪大眼 ，J P G。呼！而后，周强因此失去了攻击目标，挥舞出的这一棍立时收不住，整个人直接猛地旋转。不知怎么的，地板上好像还有水。周强脚下一个滑溜，砰的一声，狼狈摔倒，脑袋撞柜。不，这是怎么回事？为什么童颜美女反而救了林峰？周强懵逼了，摔的是晕乎乎的。然而，更在这个时候，周强眼珠子一转，居然看到几乎在他摔倒的同时，呼，林峰则被童颜美女拉扯，与童颜美女一起倒在沙发上。林峰倒在了正面朝上的童颜美女的身上。不，周强原地裂开。J P G， 周强，你干嘛？你疯了吧？为什么要拿木棍打人？然而，更在这个时候，周强受到了童颜女神再度的言语指责暴击。我
：“我，我听到你喊救命，我是来救你的呀。”周强懵逼，讷讷回答：“救什么？林峰怎么可能会真的伤害我？我们只是在开玩笑而已。你怎么还当真了？还拿木棍打人？如果真打中怎么办？这么大的木棍，这么用力，你是想要杀人吗？”但童颜女神眼神冰冷，继续言辞指责暴击：“处处处！”每一句话都像是一支箭射穿周强。周强千疮百孔 ，J P G， 周强，哦哦，尴尬的想要原地去世 ，J P G， 玩游戏，原来你们是在玩游戏，玩游戏，那你叫这么大声做什么？周强，对，对不起，我还以为是我误会了，小丑，竟然是我自己，周强终于绝望了，他之前还以为，还期待着以为童颜女神跟林峰的关系根本还没有到那种程度，可现在看来，原来人家两个人早就已经。而且还玩捆绑游戏，哭唧唧 JPG， 极度使我裂开 JPG。林峰也没想到，周强突然撞开了自己的房门。之前他当然也想过，楚雨涵这样叫喊会不会让邻居误会，会不会有人过来？不过想到现在应该还不是下班时间，这小区里的人不多，也就不怎么担心。至于周强，他还以为之前周强被自己教训了一顿之后就没有什么胆子了呢，却不知道周强色壮人胆，居然直接冲了进来，还一棍打向林峰。其实那个时候，以林峰如今的身体素质，以林峰如今的格斗技能，他自己出场完全可以应付的。他本来是想要直接出手抓住周强的木棍，然后再进行反击的。毕竟周强撞开门，那么大的声响，林峰怎么可能什么都不知道呢？而林峰现在可是有个斗技能在身的，还有超强身体素质，当然不可能会被周强偷袭成功。但他想要硬扛周强攻击的行为，却还想被楚雨涵以为他吓懵了，还把他一把拉了过去。这倒是让林峰真的措手不及，这一拉，楚雨涵倒在了沙发上，而自己居然倒在了他的身上，瞬间，两两相叠，四目相对，尴尬计，林峰懵逼了。这时，楚雨涵也脸红了，当然，林峰很快就双手一撑，从楚雨涵身上起来了。而这时，楚雨涵则对周强发动指责攻击计，听着楚雨涵对周强的指责暴击，难道这丫头之前说的话是真的？她觉得她的家人们。对我太过分了，所以他这一次来真的是来关心我的，想看看我是不是崩溃了，是不是想不开，真的是好心。瞬间，林峰再度凌乱 G， 不过来不及林峰多想。这时，对对不起，原来是误会。那我先走了，不影响你们玩游戏了，抱歉啊。周强再度开口，他一脸尴尬，起身低头，转身想走。等等，你把我们的门撞坏了，不会想要就这样一走了之吧？这房子可不是我们的，只是租的。房门坏了，房东得找我们要钱，算账吧。但楚雨涵竟然又对周强开口：“周强，恶人，呆滞，再度被暴击。”JPG， 啊，对不起，我我陪你。”随后他也连忙说道：“的确，人家两个小情侣正在玩游戏，你却自作多情，冲了进来，还把人家的门都撞坏了。你赔偿也是应该的。”周强哭唧唧 ：“JPG， 英雄就美不成功。”闹了这么大的尴尬，最后还要出钱赔偿，我真是太惨了。周强很委屈。JPG， 不用了，你也是好心，以为这里真的发生了什么不好的事情，门不用你赔了，我自己跟房东沟通吧。不过这个时候，林峰想了想，觉得周强其实从头到尾也并没有什么大的坏心。其实他之所以卷进来，一切都是因为楚雨涵这个心机女导致的。所以林峰开口：“啊，不让我赔，真的吗？”周强愕然看着林峰。他没想到林峰居然会说出这样的话来，我破坏了他跟女神的好事儿，他还不要我的赔偿。周强懵逼 ，JPG。林峰点头，这点小钱，林峰没看在眼里。主要是在林峰的角度，他觉得周强是因为认为有女孩子受到侵害，才跑过来帮忙，完全是出于好心，不忍心让好人受到这样的对待。不但没有收到感谢，反而还得赔偿，所以林峰才这样。这怎么好意思啊？周强很想立即答应下来，但还是客套着嫩嫩说了句。既然不好意思，你就赔啊！然而就在这个时候，楚雨涵又开口，他可是看得出来，周强是一个什么货色。他撞坏的门怎么能不赔呢？哪怕这只是一两百块的小钱。可是谁该出钱该谁出。林峰，你能不能活得脚踏实地一点，把你那是钱财如粪土的劲儿给我都收起来？楚雨涵还对林峰连连道。林峰突然遭受指责暴击，懵逼 JPG， 我没事儿，我撞坏的，我该赔。只是门栓坏了，门大部分都没坏，我只有两百现金，应该可以了吧 
，周强也在遭暴击 JPG。听听，听听，听听这调调。他的男人林峰是钱财如粪土，而他周强呢，就是一个小丑，打坏了他们的东西得赔偿。好想哭 JPG， 差不多了，你放在那儿就是了。楚雨涵出声，是是。周强不再多说，放下两百，落荒而逃。你干嘛？他还不是听到你叫救命，赶过来帮忙？怎么说也是好心。你怎么还非要他付钱？他也就是个普通的上班族，能有多少钱？林峰此时忍不住皱眉，对楚雨涵道：“就因为他没有多少钱，他撞坏的门就不应该他赔吗？”林峰，世界上那么多没钱的人，你是不是要都给他们发钱？你能不能把你那什么豪门少爷的性子都收起来？几百块钱就不是钱了？但林峰的质问却被楚雨涵嗤之以鼻，而且他好心，哼哼，从一开始见我就色眯眯的。还总是盯着我的胸看，一看就不是什么好东西。还好心，我呸！楚雨涵继续道：“林峰面无表情 ，JPG， 你的胸，你的胸这么大，是个男人就会下意识看一下吧？”林峰肥腹，当然这句话林峰没有说出口。我是个正人君子。想着，林峰将自己的眼神从楚雨涵的胸前移开，从左边移开到右边。当然这个不重要，重要的是，此时林峰突然发现，这楚雨涵跟楚雨农。还真的有不少相似的地方，这说话的调调跟楚雨农也是有点相像啊。林峰没说话，你什么意思啊？什么我跟我姐是一个德性？林峰，你又把钱还回去了？怎么，显得你自己很高尚是吗？我跟我姐姐就很肤浅是吗？不过林峰的神情让楚雨寒气鼓鼓，他质问林峰，难道不是吗？你听听你刚才说的那是人话吗？你自己叫那么大声，周强他也是以为真的有什么事情，好心过来救人。结果，你却反而要他赔钱。我只问你，让一个好心人落得这个下场，是对的吗？如果做好事的结果这样，以后真的有女孩被人怎么样？还有人过来救吗？林峰也反问楚雨涵。主要是林峰不知道周强是一个渣男。谁叫大声了？楚雨涵脸红，还不是你非要绑我？楚雨涵反击。林峰，还不是你不肯离开，不知道打什么主意，非赖在我这儿。你老挣扎反抗，我才想绑。我才不得不那样的，林峰白眼。说回之前的事情，那个周强算什么好心人？好心个鬼！之前我下楼的时候，在二楼就听见他不断发语音：“宝贝，宝贝，叫个不停。”见到我还色眯眯的盯着我的胸和腿看个不停，还耍心机加我微信。呵呵，这样的人弄坏了你的东西，你还不想让他赔吗？楚雨涵双手叉腰，再度气鼓鼓。啊，还有这种事？林峰讶然，他还真不知道。周强原来是这样的人，当然，楚雨涵瞪眼，我不知道啊，我还以为他是一个单纯过来见义勇为的好人呢。林峰讪笑，哼，你现在知道了吧？林峰，所以你还觉得我讲钱就很低级吗？你觉得我在乎这两百块吗？楚雨涵委屈，我，林峰讷言，的确，就他知道的，楚雨涵虽然还在读书，可是也有楚家公司的一些股份，虽然不是很多，但应该也能拿到一些分红。钱虽然不是很多，但也是有一些的。两百块对他来说根本就不算什么。我是为了你好，这钱也不是我要啊。房门又不是我修，两百块我才不在乎。我只是想说，林峰，你现在应该现实一点，把你那豪门少爷的大方性子都收起来吧。该怎么算钱怎么算钱，为自己多着想一点。楚雨涵更加委屈，眼眶盈泪 ，JPG， 渲染玉器 ，JPG， 楚楚可怜 ，JPG， 你干嘛？林峰愕然。你不会想哭吧？林峰惊恐。好，我知道了，你的确是在关心我。行了吧？刚才是我错了。林峰面对眼泪，只能妥协。哈哈，我演的啦，傻子。不过就在这时，楚雨涵却脸色一变，笑容灿烂，狡黠得意，大笑记，你被耍了 JPG。林峰下划线，千变小魔女。林峰又给楚雨涵头上贴上标签 JPG， 一会儿一张脸。根本不知道他到底哪句话是真话，但是我刚才说的也是真话了。林飞，你现在已经没有林家了，不能再任着性子做情绪的奴隶了。一个废物还怎么东山再起呢？怎么让我姐后悔呢？别跟我说，你没有这样想过。不过我现在看，你看来是完蛋了。楚雨涵再度笑嘻嘻。话到这里，林峰当然不会再纠结周强的事情了，但也不想跟楚雨涵继续讲太多。不管楚雨涵是打着什么心思。林峰都不在乎，只一心想离他，离楚家远一点。我怎么样？不需要你操心。林峰又冷脸，行了
，你也在这里待了挺久的了，你回去吧。”林峰皱了皱眉：“喂，林峰，我刚才都说的这么感人了，你还就这么赶我走吗？”楚雨涵再度委屈抗议，林峰不理他，只是对他摆手，自顾自拨打了物业的电话，勾了一番。让他们派人过来修坏了的房间门，林飞，你还是不是人啊？之前周强那一棍，我可是救了你呢，你连饭都不请我吃一顿，就让我走了。但楚雨涵却没走，就待着，等林峰挂断电话，他又连连说道。林峰只看了楚雨涵一眼，却不说话。他不想辩解，周强那一棍怎么可能伤得了他呢？何谈救？不过没必要解释。说起来，刚才那一棍你没躲开，不躺几天是不可能的。呵呵。而你居然还连两百块的房门都不让他赔偿，我真是不知道怎么说你了。林飞，好听点叫妇人之人，换个说法可以叫圣母婊了。而见林峰不说话，楚雨涵又鄙视林峰。林峰无语 JPG， 他之前暗暗给这楚雨涵贴了个心机婊的标签，没想到转身就被楚雨涵贴了个圣母婊的标签，真的是出来混，迟早要还。风水轮流转，苍天饶过谁？我再说一遍，离开这里。你到底想干嘛？我不管你是有什么心思，是怀着不纯目的来看笑话。那你该看的，现在也看到了吧？该说的风凉话也说够了吧？林峰皱眉，楚雨涵委屈脸 ，G P G， 是真的觉得你家人对我过分，想要来唱一下白脸。这个不需要。看着楚雨涵委屈巴巴的神情，林峰面无表情。我昨天去搬东西出来的时候碰到你姐了，她说的很清楚了，她跟我之间从来就没有爱情，而且。他还提出了一个男才女貌的逻辑，让我无言以对。按他的逻辑，我跟他的婚姻，我出的是财富、地位、人脉，他出的是自己的美貌、身体。他没有对不起我，我们谁也不欠谁。现在我什么都没了，只有孤家寡人一个。我跟他离婚也是理所当然的事情。我想了想，按照他这么说，其实好像也说得通。林峰讲述，交易嘛，又不是爱情。呵呵，双方不对等，自然就崩了。林峰冷笑，我姐她真这样说啊？这么直白吗？楚雨涵有些愕然，虽然好像没什么错，这样好像是有些过分了。楚雨涵同情，你是不是受伤了？是不是很难受？楚雨涵柔声，什么叫虽然没什么错？也就是说，这个楚雨涵并不觉得自己的姐姐楚雨农做的有什么错。果然是同出一家。林峰无语 ，JPG。以前我姐上大学的时候，我也还小，也不太懂。不过我大概知道，当时我们家的生意的确是做的不好。我们不是魔都本地人。房子当时也是租的，公司生意不好，各种负债，家里经济条件不怎么样。我跟我哥还上学，从小姐姐一直就最懂事。楚雨涵嘴巴鼓了鼓，也讲述着。林峰听得懂他的意思，那就是说楚雨农也不是坏人，他是为了家人里才欺骗了他林峰的感情，骗他说爱他，为了搭上当时的林家，他都是为了家人。不过现在呢？现在你楚家资产翻了多少倍？我林家一落败，你就要离婚，翻脸不认人。说这些又有什么用？难道还想让我大发慈悲原谅他吗？那我才真的是圣母婊吧！别跟我提这些，我不想听。林峰打断楚雨涵：“我刚才之所以提你姐姐说的那些，是想跟你说，总之，你没必要觉得对不起我，也没必要来关心我。你们楚家一家人对我冷言冷语、恶言恶语，转眼你再来给我唱什么白脸，这只会让我犯恶心。”林峰冷脸：“我知道你觉得自己受到了背叛，收到了伤害，可是……”他们是他们，我是我啊，你不用这么绝情吧？楚雨涵不满，我跟你说过了，我跟你之前之所以有关系，是因为你姐姐，但我跟你姐姐按她的说法也没有什么爱情存在，呵呵，只有交易。现在我跟你姐姐这场交易结束了，我们的关系当然也就不复存在了。林峰皱眉，一句话，以后我跟你们楚家人，大路朝天，各走一边，也请你不要再来打扰我，我们以后就是陌生人，当从没认识过吧。林峰盖棺定论，请你离开我家。林峰绝情，伸手送客，走就走，以为谁想待在这里似的。楚雨涵暴气，转身就拿起了沙发上的自己的双肩包，好走不送，总算是把这姑奶奶说动了。林峰松了一口气，忍不住微微一笑，哼。不过正要走的楚雨涵看见了林峰的笑容，他顿时再度暴气。随后他转身后，在沙发上坐下，躺下了。林峰愕然，无语句，你干嘛？不是说要走吗？不是说没谁稀罕待在这儿吗？过了一会儿，林峰才问道：“你让我走，我就走，我又不是你的狗狗。你要我走，我偏不走。”但楚雨涵萌萌一笑：“林峰，下划线，我肚子饿了，没有力气走路。”
林飞，请我吃饭吧，我专门过来一趟，你连个饭都不请我吃，也太不是人了。楚雨涵又摸了摸自己的肚子，自顾自说着。林峰，真的是有些无奈了。楚雨涵，你脑子里到底在想什么？林峰抓狂 JPG， 你一个女孩子跑来赖在一个男人家里，死皮赖脸待着，你这么嚣张，你就没有想过，你就不怕我对你做点什么吗？林峰叹了口气，那怕什么？我知道你不是这样的人。楚雨涵伸了个懒腰。从沙发上起来，家里有什么什么吃的？我是真的饿了，午饭都没吃什么。他还自顾自要在林峰租房里找吃的。林峰，哦哦，欺人太甚！你就这么确定我不会？林峰上前一步，一推，直接将他再度推倒在了沙发上。林飞，你干嘛？楚雨涵惊叫：“孤男寡女共处一室，你说做什么？要知道，我现在生活刚遭巨变，我的心理状态可不稳定，情绪冲动之下。”被情绪主宰，我什么都做得出来。你不是说我是一个掌控不了自己情绪的废物吗？而且，你难道没有听过那句话？男人都是下半身动物。林峰色眯眯盯着楚雨涵，刷，边说着，林峰猛地将自己的上衣给脱掉了，化身边台 G， 一脸色像 JPG， 色眯眯眼神发射 JPG， 这回该吓死了吧 ？JPG， 林峰觉得自己这一波操作，应该足以把楚雨涵这个小丫头。降服了，毕竟她一个不经人事的小姑娘，以前也没听说她跟谁谈过恋爱，碰见现在自己这样的编台色狼，能不害怕吗？大魔王是我，林峰，林峰嘴角一勾 ，JPG， 得意 JPG。然而，就在这个时候，林峰看到楚雨涵掏出自己的手机，对准了他，咔嚓，闪光灯，闪烁，拖啊，继续拖。楚雨涵一脸兴奋，悠然一笑，咔嚓，咔嚓。又是两次闪光灯闪烁，啧啧啧，这身材也就一般般嘛，肌肉就那么一点他还评价林峰脸色一僵，太过分了，林峰，欺男太甚，臭丫头，你惹火我了，林峰。随后，林峰直接猛地整个人都朝着沙发上的楚雨涵扑了过去。沙发洞，林峰在上，楚雨涵在下。JPG， 林峰，你要干什么？楚雨涵被林峰突然的动作吓到，也是发出了一声尖叫。你说。我要干什么？你赖在我家不走？难道你不是想跟我做什么吗？我满足你。林峰嘴角一勾，呵呵，我还以为你什么都不怕呢。小燕儿，林峰冷笑。JPG， 不过也没有继续多做点什么，就只是单纯的沙发东。但是就在这个时候，楚雨涵挣扎了起来，林峰只能也出手制服了一下他，不得不发生了一些肢体接触。现在知道害怕了，我告诉你，晚了。林峰想起之前楚雨涵嚣张的样子，忍不住冷声道：“不好好吓吓他，他以为我林峰没脾气。”林峰内心 OS。在这一刻，林峰已经可以想象到楚雨涵即将露出来惊恐、害怕的样子，满意一笑。JPG， 林峰，你敢动我，我绝对告你，三年起步。然而，林峰还没有得意多久，楚雨涵却一点也不慌张地道：“还有，我提醒你，虽然你跟我姐要离婚了，但我姐可还是……”你法律上的妻子，到时候你将会遭受法律道德双重审判，真正身败名裂。楚雨涵也不挣扎，只是淡定一笑。林峰，可恶啊，简直把我男人的尊严踩在地上，是可忍孰不可忍。林峰，你以为我会怕这些？不就是三年吗？我有什么好怕的？我现在要钱没钱，孤身一人，什么都没了。你觉得我会怕坐牢吗？仔细看看，你们楚家的基因还真的挺不错的。你现在长大了。你跟你姐姐一样，也是一个美人，而且你应该还没有谈过恋爱吧？没跟男人上过床吧？不会还是一个宠儿吗？呵呵，这么一想，好像坐牢三年也不怎么吃亏呢。随后，林峰色眯眯的盯着楚雨涵，嘴里说着各种过分的话语。林峰，你这个变态，放开我！楚雨涵终于害怕了，惊恐剧，尖叫起来：“救命啊！有人要抢女干我！这里有一个大变态，有没有人啊？”男人啊！楚雨涵尖叫连连。在林峰与楚雨涵沙发东的时间里，之前连连受挫、备受委屈的周强回到了自己的房间里。还是我二次元里的女孩才是最美好的呀！现实丑陋而不堪。呜、嗯、呜、嗯，果然翻里才是我的世界。在房间里，周强认真看着电脑屏幕，他觉得还是动漫女神最适合他。随后，嘴巴有些痒了。周强看了看，零食都没了，他起身出门。准备下楼，在楼下的便利店买一点零食，但就在他经过林峰的房门口的时候
，由于之前林峰的房门被他给撞坏了，所以此时门是微微开着的。周强一开始也没有想要偷看，只想走过去。然而，这时屋子里又传来了熟悉的童言美女的尖叫：“可恶啊！大白天的玩游戏，叫的这么大声，伤风败俗，世风日下，就不能体谅一下邻居吗？过分！”周强顿时感受到了一万点暴击，他只瞥了一眼，隐约看到。林峰赤楼着上身，整个人压在童年美女之上，顿时嫉妒又冒了出来 ，G， 差点裂开 JPG， 哭唧唧 JPG， 周强不再多看，不再多听，直接下楼钻入便利店，狂买 G， 只有零食能弥补我受伤的心灵了。周强咬牙，而此时，林峰租房里，怎么知道害怕了？呵呵，那就滚蛋！林峰见楚雨涵吓到了，他也就起身了，怎么可能真的对楚雨涵怎么样呢？现在他银行卡里可是有两个多亿呢，这么有钱，生活都没有享受，怎么可能为了一个楚雨涵就犯法坐牢？虽然楚雨涵的确是一个极品美少女，不过这个世界上美女还多的是，像楚雨农那样的人，难道少了吗？像赵雪莉那样的人还少了吗？有钱还怕没有美女吗？所以林峰只是单纯吓吓楚雨涵而已，因为他太过分、太嚣张、太践踏他的男性尊严了。当然，这一回楚雨涵心机女应该就会吓得落荒而逃了。林峰得意 JPG， 不过林峰刚刚这样想，脸色却在下一刻就顿时僵硬住了。林峰，你故意吓我？因为楚雨涵又出声。林峰，我演技有那么差吗？怎么会被他瞬间就看破了？有点慌。怎么破？在线等。林峰，你要稳住 JPG。你觉得我在吓你？我可没有在跟你开玩笑。现在我家族败落，你姐也要跟我离婚，我心情非常崩溃，情绪非常不稳定。我奉劝你。赶紧乖乖走！林峰嘴角勾起，冷笑 ：“G， 不要装的这么凶，好不好？装的不太像。我知道你不是那种人。”但楚雨涵却不当回事儿，他撇了撇嘴，说着：“我知道你心情不好，所以特意过来关心你啊。你非要赶我走干什么呢？这冰箱怎么什么都没有？”他又悠然起身，走过去开林峰的冰箱。林峰下划线：“我就是那种人，你当我不是男人是吧？”不过这时，林峰真的怒了，他今天的一切所为。居然被楚雨涵无视了，显得他对他有种无可奈何的感觉。在这一刻，林峰的男性尊严爆发了，他又起身，一把抓住楚雨涵的手臂，一拉，再一次将他推倒在沙发上。什么身败名裂，我根本不在乎了。哼哼，你们楚家不是看不起我吗？说我林峰是废物吗？我今天就办了你！林峰再度冷声连连，手也做事要摸在楚雨涵的胸蛹上，当然没有真的摸上去。只是做事隔着一些空气的距离，啊！林峰，你这个变态，滚开，放开我！救命啊！这里有一个变态！而这时，楚雨涵也再度尖叫了起来。再说周强这边，买好了零食的周强小心翼翼的上楼，耳中还听着林峰房里的动静。嗯，没什么声音，安全，不会有虐狗音波出现，可以放心通行。对此，周强感到满意，悠然走上四楼。不过，就在他走过林峰的门口的时候，那熟悉的童言美女的尖叫又再次响起，音波，冲击，虐狗伤害一万点。周强血条耗尽 JPG， 大白天的玩游戏叫的这么大声也就算了，我不在的时候你不叫，我过来的时候你才叫，欺负人，太欺负人了，太过分了。周强哭唧唧 JPG， 逃也似的跑回了自己房间，连动漫番都看不下去了，连手里的零食都顿时不香了，甚至看着手机里的那些目标们。他想到他们一个个真实的颜值，再想想现在在林峰房间里的那个童颜美女，凡事就怕对比，人比人气死人。这一对比，周强顿时连目标们也没心情舔了。温馨小区，四零三房，怎么不是说不怕吗？叫什么叫？林峰最终也没有真的对楚雨涵怎么样，毕竟几乎算是他看着长大的孩子。而且林峰其实刚才感觉到这丫头好像的确是过来关心他的，虽然不太确定。总之，林峰没有真的对楚雨涵如何。好了，我怕了，我怕了。行了吧？楚雨涵也认怂了，可怜兮兮地道：“哼哼，知道怕了，那就赶紧滚蛋吧。”林峰这才放开了楚雨涵，拿起自己的上衣重新穿上。“你这屋子里什么都没有啊？现在也快到吃晚饭的时间了，我们出去吃饭吧。不用你请我，我请你，行了吧？”不过这时，楚雨涵却还是不离开。“我是真的觉得我们家对你有些过分了。”所以专门过来看你的，哪怕是你跟我姐离婚了，我也不希望
，你恨我姐，恨我们家，姐夫，我再叫你最后一声姐夫，你不要这么绝情嘛！他又变脸，一脸诚恳的样子说着，不知道真假，哪怕是这样也没必要了，吃饭更没必要，不用了，你赶紧离开我这儿吧，别烦我了，我也不恨你们家，我只恨我自己，当初那么天真，还以为我们的婚姻是爱情的结果，可到头来才发现是自己一厢情愿。林峰无奈了，只能也认真道：“对不起了。”看来你的确是受伤了，不过就一起吃顿饭嘛，好不好？我可以专门过来看你的。当年你跟我姐在一起的时候，我才上六年级，那时候你就经常照顾我，我都记着呢。虽然我劝不了我姐、我爸妈他们，但我把你当成哥哥一样的，就吃一顿饭，我就走，以后也不爱烦你了，行吗？但楚雨涵也继续认真语气说着，说到最后还有些委屈的样子。真不用了，你回去吧。林峰的语气也软了一些。以前我照顾你也都是因为你姐姐，你不需要有什么负担。我不想再跟你们楚家有什么过的联系，我更也不是你哥。可想到楚家人，语气也再度冷硬起来，真令人无语。就算真的是这样，也不能说的这么直白吧？楚雨涵瞪眼，就因为你跟我姐断了，你就说我什么都不是了？这显得好像我在这段关系里只是一个附属品，没有任何自己的价值也，真伤人。楚雨涵不满，你想要什么价值？你跟我之间的纽带本来就是你姐啊。我跟你姐离婚了，我们的纽带不在了，自然就没关系了。林峰忍不住笑了笑，看看你说的话，林飞，很难听，你知道吗？我这个人就这么不招人待见吗？我本人就一无是处吗？楚雨涵双手叉腰，抗议句：“你当然不是一无是处，你长大了是个大美女了，你现在自己应该也知道的吧？你是个亭亭玉立的美少女啊，虽然你没你姐姐高，可是你胸比你姐姐还大，对男人来说非常有吸引力。”尽管心机了一点但古灵精怪的也当然讨人喜欢。林峰看了看楚雨涵的胸脯，你干嘛突然对我一顿夸？楚雨涵脸红，我是美女，我自己当然知道了，还用你说？你不会真的对我有什么不轨之心吧？楚雨涵瞪眼，看什么看？我以前怎么没发现你居然是这种人？楚雨涵捂胸，所以呢，刚才你的生气从何而来？是身为一个美女被无视的生气吗？我把你骗上床，玩弄一番，然后你在我这里。也就有了独立的价值了，独立的关系了，你觉得怎么样？你希望在我这里得到这样的价值吗？林峰只是问楚雨涵，你，你怎么能这么说？楚雨涵瞪眼，你以前还说把我当成自己的妹妹的，我真的把你当哥哥呢？楚雨涵委屈，那只是骗小朋友的。林峰摇头，就因为我姐跟你离婚了，就吃顿饭都不行了吗？一定要当陌生人才行。那抛开我姐，我们重新认识一下，这样总行了吧？楚雨涵气鼓鼓，重新认识干嘛？世界上有纯粹的男女朋友关系吗？哥哥，妹妹，你又不是我亲妹妹。如果你想也可以，我们重新认识。我平时多哄哄你，把你骗上床，玩弄一番，然后再始乱终弃，将你抛弃。这倒也不错，正好发泄我对你姐姐，还有你们楚家对我翻脸无情的不满。你觉得怎么样？林峰在问楚雨涵，他故意把话语说得很下流不堪，就是要让楚雨涵接受不了。说的这么难听，不过林峰真的想这样做的人是不会这样说出来的。但我想想也可以啊，好啊，如果你喜欢这样，那就这样，我们重新认识一下，你哄我看看，骗我看看，如果你能让我喜欢上你，等离婚冷静期过去，姐姐跟你真正离婚了，我就嫁给你，怎么样？却没有想到，楚雨涵嘻嘻一笑，居然道：“林峰，哦哦哦，你可能也不愿意娶我，毕竟你那么讨厌我爸妈他们，那我做你女朋友，只要你有本事让我喜欢上你，我没关系啊，反正。”你跟我姐离婚了，就也是一个单身男人了吗？我上大学了，也是到该谈恋爱的年纪了，跟谁谈不是谈呢？其实以前我对你还是挺崇拜的，毕竟小女孩嘛。楚雨涵说着，眼珠子转了转，继续笑嘻嘻。林峰，这心机女又在耍什么心机？表白？激将法？啊，讽刺战术？他想要干什么？对啊，他当然无所谓啊。是啊，他当然没关系啊，反正就是多一个舔狗而已。估计。真追他，泡他也会被他一直吊着，吊到死吧，绝对被耍得团团转。楚家女，剧毒，碰不得，滚滚滚，没兴趣跟你瞎聊，也没那个心情，没那个时间精力哄你泡你，你别在我这儿待着了，自己麻溜走。林峰无语了，摆手，我有那个精力去追其他的好女孩不行吗？要把时间精力放在你这个心机女身上，像昨天认识的那个赵新兰，多好的女孩，不势力，不心机，单纯善良。善解人意，我哄他泡他骗他不香吗？我傻吗？
，我去哄你泡你骗你的心机女。”林峰冷脸 ，J P G， 怂，刚才还夸我，说我又漂亮，胸又大，对男人多有吸引力呢。而见此，楚雨涵则白了一眼。我们生物教授说，男人是天生的基因传播主义，见到漂亮性感的美丽女人，天生都有一种想要上前征服、传播自己的基因的冲动。在原始社会。雄性见到美丽的雌性，就会扑上去跟雌性交配，而只有强有力的雄性才能赢得交配权。这也是为什么在现代社会，虽然被社会文明道德归附，但还是有很多男人花心的原因。但其实他们的本性里还是有那种原始的冲动。至于没有的那些，呵呵，我们教授说，那只有两种可能：一种不是男人，接着他又侃侃而谈；一种废物男人。看来我叫你林废也不算是叫错吧。最后，他看着林峰，蒙蒙一笑，鄙视攻击技。你们教授还教这些？林峰愕然，这都是什么乱七八糟的？你拽这么一大通出来干嘛？就为了证明我怂，证明我是废物？无所谓了，反正在你心里，我不本来就是这样的角色吗？林峰摊手，哼！楚雨寒闷声，我不知道你到底打的什么算盘，但我是不会上你的当的。你以为激将法对我有用？你们楚家的人，我是绝对不碰的。滚吧！离开我这里！林峰皱眉，这句话你说过好几次了，但我还在这里。略略略，但楚雨涵吐舌头。林峰冷脸，欺人太甚。说过了，请我吃顿饭吧，然后我就走。我请你也行啊，好不好嘛？楚雨涵继续无赖，你别逼我出绝招。林峰咬牙，你还有什么招？又想三年以上？但听你之前说，楚家女绝对不碰，我想你应该也不会。你不会真想报警吧？你放心。等警察来了，我就说你非礼我。刚才你碰过的手啊，等等一些地方有指纹为证。楚雨涵双手抱胸，悠然以待。林峰黑脸，对付你还用麻烦警察？林峰不屑。这时他终于想起来一招，怎么对付这个楚雨涵了？你想怎么样？楚雨涵见林峰这样，顿时警惕 G。你放心，你既然喜欢待在我家，那就待着吧，我也不赶你，我也不会对你怎么样的。犯法的事情我不做。林峰微微一笑，嗯。林峰，你这副表情，你打了什么鬼主意？楚雨涵疑惑。我警告你啊，你跟我姐还没正式离婚呢，我还是你法律上的。楚雨涵大眼睛眨呀眨，他不会真的想要对我怎么样吧？会吗？会吗？刚才他还夸了我一通。呀，好害羞。J P G， 我现在该怎么办？要不要立刻就走？哼，不会的。以林峰的性子，他绝对不可能会做出那种事情来。没必要怕，他不敢对我怎么样，他还能吃了我吗？看看之前，他还不是被我耍得团团转，拿我一点办法都没有吗？楚雨涵心思电转，我要稳住 J P G， 雨涵女王什么都不怕 J P G， 双手抱胸，悠然以待 J P G。我只是想看个电影，当然这里是我家，我想怎么看你都管不了。如果你喜欢，可以跟我一起看。林峰也没多解释，看着楚雨涵一脸不屑、丝毫不怕的样子，林峰只是微微一笑，然后他搬过来他的笔记本电脑，登录网页，播放电影。是之前林峰刷技能时候看的视频之一，正是那个让林峰获得了初级房中术大师奖励的日国动作大片。点击、播放、音量、外放、最大声音。林峰嘴角一勾 ，J P G， 憨憨，你能来看我，我真的很高兴。来，既然你来了，那就别走了。这里有一部好电影，我们一起看电影吧。林峰拿着笔记本电脑，顿时就跑到楚雨涵身边晃，把屏幕的方向对准了楚雨涵。韩寒。是楚家人对楚雨涵的昵称，以前林峰也跟着楚家人这么叫，但离婚后，林峰已经不想叫的这么亲昵了，所以今天从始至终，林峰都没有这样叫过楚雨涵。可现在为了恶心楚雨涵，他故意这样叫。而见此，之前一副死猪不怕开水烫的无赖姿态的楚雨涵，顿时直接懵逼了。啊，林飞，你这个变态，你太恶心了，拿开，把声音关上。随后，楚雨涵红脸转身跳上沙发，捂脸。尖叫！楚雨涵血条被暴击殆尽。J P G， 这里是我家，我想怎么样，你管不了吧？林峰仍旧微微一笑。林飞，你太恶心了，你在我眼里的形象都破灭了。我以前完全不知道你居然是这种人。楚雨涵再度尖叫一声，然后拿起沙发上的枕头，就是狠狠朝着林峰丢了过来。呼，枕头砸在林峰的头上。林峰下划线，我在你眼里还有什么形象可以破灭吗？一个废物的形象。林峰毫不在意。J P G， 对了，憨憨，我忘了跟你说了，你现在躺着的这个沙发，之前我曾经躺在上面看电影来着。随后，林峰看了一眼沙发
，继续火上浇油，再爆发一波猥琐攻击。楚雨涵，他脸色狂变，啊！呸呸呸！恶心！一个机灵从沙发上跳了起来。林飞，你个大变态！而楚雨涵本人则是拿起沙发上的双肩包，直接就闪电一般溜出了门外，落荒而逃，只留下一声羞涩的叱骂。涵涵，你怎么走了？很好看的电影哦，你真的不看吗？林峰则在楚雨涵身后还喊了两句，楚雨涵没有回应，他的背影闪电般消失在门口。下楼，三楼，二楼，一楼，红着脸冲向停车区。而这时，小美，我这就过去哦。嗯，今天我晚上都没有事情了，我陪你逛街，然后我们在一起吃饭。晚上在看的电影吗？之前连连受挫的周强，此时已经又满血复活了，因为他广撒网的缘故，刚才一个四分女。愿意让他陪他去逛街，虽然知道陪逛街肯定又要出血了，但无所谓了。之前被林峰暴击，心里实在是太难受了，必须要出去散散心才行。今晚不打那四分女一炮，心里的郁闷只怕能憋死我。周强暗暗想着，但刚刚想要开车出去外面的周强，正好将自己的二手奇瑞开出来，就碰到了下楼的楚雨涵。是他，那个童颜美女，那个跟林峰大白天在出租房里玩游戏的童颜美女。周强立刻就认出了楚雨涵。他曾经是他梦寐以求的女神，但现在他不是了。哼，看见我的车了吧？目光短浅，只看得到颜值的蠢女人，跟着林峰那样的无车渣男。现在，你看到我的车了吧？后悔吧，女人！周强在心里疯狂咆哮。这个时候，周强当然不会再舔楚雨涵了，毕竟之前楚雨涵跟林峰在房间里腻腻歪歪，还玩那种游戏，显然两个人如胶似漆，他凑上去舔什么呢？自讨没趣而已。当然，如果童颜美女能跟林峰分手，他还是不介意继续舔的。二手又怎么样？三手又怎么样？这样的极品美女，只要能睡到就是赚到。身为一个渣男，周强也不在乎这些。可童颜美女显然正跟林峰热恋中，他现在当然不舔了。但装装无形逼还是可以的。他是见过林峰开着小电驴回来的，所以知道林峰根本就没有车。而他现在坐在轿车里。周强觉得自己逼气满满，在楚雨涵过来的时候，周强还故意按了一下喇叭。周强得意 JPG， 在幻想中，周强觉得自己逼气炸散缭绕周身 Jeff。然而，楚雨涵根本就无视了周强，直接窜了过去，找到他的车，蓝色奥迪 A 3周强，楚雨涵上车，掉头离开。啊，这怎么可能？他怎么有这么好的车？这车至少二三十万吧。周强顿时震惊，因为他的二手奇瑞刚五六万块钱，毕竟是二手。但楚雨涵的奥迪 A 3没有几十万是拿不下来的，就算是二手，也肯定比他的车要贵。原来他不但人美胸大，还是一个小富婆吗？不，为什么这样的女人会喜欢林峰？林峰那小子凭什么？周强顿时心中又是极度感炸裂。G， 林峰这边终于把这丫头打发走了。林峰站在窗边，看着楼下蓝色奥迪 A 3离开。正在这时。林峰的手机收到了微信信息：“林大哥，我下班啦啦啦，你在干嘛？”偷看 JPG， 一看是来自赵新兰的。没干嘛，在家里。刚才门被人撞坏了，现在在等物业的人来修。林峰微微一笑，也回复赵新兰：“毕竟昨天赵新兰给林峰的印象还是很不错的。”呀，门坏了，怎么回事？怎么会这样？林大哥，你人没事吧？赵新兰闻言则立即就关切林峰，追问 G。没什么大事儿，就是误会而已。林峰想了想，也没必要将楚雨涵的事情说出来，只是随口说了两句。难道说今天有个女孩在我家里大喊非礼，然后邻居破门而入？那她林峰成啥人了？继续解释，那得把楚家的事情也掰扯一通才行。林峰现在还不想提这么多。哦，只是误会就好，你人没事就好了。赵新兰也不生气，回复着。对了，林大哥，你今天都忙什么？找工作了吗？继续关心林峰。没有。今天在家里睡了一天，暂时想休息一段时间，还不准备找工作。林峰回答：“他现在这么有钱，当然不需要找工作了。如果不是还在冷静期中，自己当老板、开公司、搞事业就是了。但现在还不行，可也不能跟赵新兰明说，毕竟刚刚认识了两天。没关系，没关系，慢慢打算就好了。”赵新兰也丝毫不介意。土豪嘛，怎么可能还会上班呢？还会需要找工作呢？他当然知道林峰不需要找工作，但他还是问：“为什么？”演戏而已啦，走过场而已，刷好感度而已。你今天上班怎么样？林峰也回问了一句：“挺好的，就瞎忙呗。”
，也赚不了几个钱。委屈 J P G， 赵新兰也回答。对了，林大哥，你今晚要忙什么啊？随后，赵新兰问。我不忙什么，没什么忙的。怎么了？林峰反问。你今晚没有事情忙啊？那其实，我有件事情挺烦的，我想请你帮个忙，不知道行不行？可怜兮兮 J P G， 赵新兰也很快回复。什么事情？你说说看。林峰问。就是今天，我有几个同样在魔都工作的高中同学，以前的好姐妹，他们叫我去聚会。不过我听说他们都有男朋友了，他们说要带家属的。我，但我，赵新兰故作迟疑，但我没有男朋友了，所以我想请你假扮我男朋友，陪我去参加一下。说完，又发过来一个忐忑的表情包。什么？你想请我假扮你男朋友去参加聚会？这，林峰愣了愣，一个晚上就一个晚上，行吗？我。我实在是找不到人，赵新兰再回复，又发了一个可怜兮兮的表情包。这这也没什么问题，我不是不愿意帮忙。不过你那个聚会人多不多？林峰回想跟赵新兰相识的过往，对她的印象还是很好的。不多啦，就五六个女孩，不一定全部来，她们可能各自带男朋友或者老公来吧。人不多的，赵新兰立即欣喜回复道：“这样吗？那倒不算是什么大聚会，只是我得先说明，我现在失业在家。”你确定让我去假扮你男朋友，你不会觉得丢脸吗？林峰再问。当然不会了，暂时失业在家又怎么了？我相信你有一天肯定会东山再起的，而且你长得帅啊，这就够了。偷笑 JPG， 你不用有什么负担，也不要怕到时候会有人跟你比来比去，你是怎么样的情况就怎么说。除了假扮我男朋友，其他不需要说谎什么的。我就是觉得自己一个人去，到时候变成一个大电灯泡，太尴尬了而已了。赵新兰也连连回复。他当然不会对林峰有任何嫌弃了，毕竟林峰又不是真正失业在家、什么都没有的屌丝。土豪啊，能够跟人血拼几百万消费，而且是买衣服、鞋子那种没有办法升值的物品。这种土豪，他怎么会有任何嫌弃呢？至于他说的什么到时候不管别的姐妹的伴侣怎么样装逼，林峰都不需要利用的话，自然也是说着好听，刷林峰的好感而已。以赵新兰对人性的了解，到了那种场合，自己的那些好久不见的高中时候的好姐妹。他们的男朋友肯定会明里暗里各种装逼，而林峰呢，置身其中，林峰就无法置身事外，哪怕并没有真的是他的男朋友，只为了男性的自尊心，林峰也一定会出手的。到时候决定要好好杀杀那堆姐妹的锐气。我呸，一个个长得都不如我，还在群里显摆起男人来了，你们那些男人算个屁！等我把林峰拉过去，将你们通通秒杀。赵新兰暗暗打着算盘。至于林峰出手之后，对于林峰的身份是否挑明？这就要看林峰出手的程度明显与否了。如果林峰出手却仍然找借口掩饰，那他也不介意继续装傻。反正傻白甜跟霸道总裁不就是电视剧最喜欢的套路吗？但呵呵，真正能拿下总裁的傻白甜，只会是他赵新兰这样的女人。赵新兰得意，嘴角一勾。JPG， 好，既然你这样说了，那我答应你。我今晚反正也没什么事情。林峰想了想，也就正式答应了。嗯嗯，那真的是太谢谢你了，林大哥。你对我真好，感动 J P G， 赵新兰很快欣喜无比，感动回复。他现在其实对于林峰真正的身家也不太了解，他对于林峰的了解，只有那天林峰跟宋小江疯狂血拼，而且买的是衣服鞋子这种没法升值的消耗品，还有之前跟林峰交谈，林峰说了一些自己的身份信息，他回去查了查，当然能查到破产了的林氏集团。不过他毕竟不是魔都上层圈层的人，所以并没有查到其他的，只能查到网上新闻里有的东西。比如林峰净身出户，林峰跟楚雨农结婚，根本没有分到什么家产，除了从楚雨农那里拿回来的一些首饰，但首饰的价值的额度，在那天跟宋小江的血拼中也用的差不多了。比如林峰名下还有多少资产，房子、车子，这些他也不知道。总之，除了新闻公布出来的情况，其他的赵新兰其实通通不知道。她只是凭借自己身为一个高级绿茶婊的直觉，凭借传说中的第六感，觉得林峰是一个土豪。今晚正好一石二鸟。译者是一个对林峰的试金石，毕竟如果林峰其实根本不是土豪，那他也不能在林峰身上白白浪费太多时间跟精力。二者是正好的确碰到了那群姐妹的聚会，如果结果是最好的，那就既能验出林峰的真伪，又能大大杀了那群贱人的锐气。当然，赵新兰自己也担负了一些风险，风险就是如果林峰其实并不是土豪，那他就会面临今晚在那群贱人面前丢尽脸面的下场。他其实还有其他的备胎作为选择的。那些备胎自然算不上土豪，但经济条件在普通人中也还是可以了，带过去肯定也能撑得住面子。
。只是赵欣然想了想，这样的好机会还是用来试试林峰，反正他之前的戏份演的已经很好了，就算是林峰跟他挑明身份，那他也已经可以消灭。喜欢林峰是因为钱这种标签被贴上了很大的可能，只要自己那天健身房里主动搭讪林峰，是早就遇见他的事情，不被林峰知道。这些都是赵欣然的想法，林峰根本就不知道。那什么时间在那里见面？林峰又问赵欣然。现在你有时间吗？林大哥，我还想去买一件衣服。毕竟那些高中的姐妹虽然都在魔都，但魔都挺大的，很长时间没见了。我想给自己买件新衣服穿。你能陪我去逛逛街吗？然后我们再去参加聚会。赵欣然问林峰，他直接提示让林峰陪他去逛街，这也是他的一种誓言。愿不愿意陪逛街，说明。这个男人的本性是吝啬还是大方？毕竟陪逛街对男人来说，很多时候就意味着要买单。当然，现在林峰在赵欣然这里是隐性的大土豪，对于这种角色，赵欣然并不怎么立刻收割。他是准备放长线钓大鱼的，所以这一次逛街，他打算无论如何都是能让林峰为自己付钱，而是要坚持真善美女孩不爱钱、独立自主的人设，花自己的钱陪你去逛街，这倒是没问题。不过现在我的房门坏了。物业的师傅刚刚过来，可能要十几二十分钟才能修好，到时候我才能出发。对了，我的衣服需要穿得很正式吗？林峰根本没多想，只是回复。那没关系，那你先把事情弄好再出来。你的衣服穿得整洁大方就好了啦。不过你有没有合适的衣服穿？没有的话，一会儿我也给你买一身好了，当做给你的感谢。当然，我买不起比较贵的哦。赵欣兰听到，林峰毫不犹豫就答应了他一起去逛街。顿时脸上就是笑开了花，很好，这是一个本性至少是潜意识里并不吝啬的男人。如果他真的是土豪，那就棒呆了，拿下他，我就发达了。赵欣兰激动 ，JPG， 当然，激动归激动，他还是虚情假意的说了一波，要帮林峰买衣服的话，来再度爆刷林峰的好感。那天他可是暗中看到林峰跟宋小江两个人疯狂在品牌店购买了很多衣服鞋子的，林峰自然有足够的衣服穿，他根本不担心会真的要花钱。白刷的好感度不刷白不刷 JPG， 赵欣兰点赞赵欣兰 JPG， 不用了，我的衣服我有很多，都穿不完。不过我现在失业在家，穿西装去也不太符合，我就穿一身得体的休闲装吧，没问题吧？林峰也说了两句，毕竟是要陪着去参加赵欣兰的聚会，还是要照顾一下对方的感受，没问题啦。这种问题就不需要问我了啦。林大哥，你这么帅，随便穿穿就是了。不管怎么样，只要出现在那里。就肯定足以把所有男人秒杀。赵欣兰不放过机会，又暗戳戳狂舔了一波林峰。好，那我等师傅把这房门修好，我就出去。对了，你要去哪里买东西？林峰询问。赵欣兰回复说要去魔都很繁华的一条购物商业街。林峰表示明白。那我等你哦，林大哥。你不用过来接我了，我现在就在地铁上，我直接就过去那里。你不需要那么急，可能我不一定比你快到呢。赵欣兰又是温柔回复。嗯，那一会儿见面说。林峰也点点头。随后，林峰跟物业派过来的修理师傅说了几句，房门怀的也不是很严重，很快就修好了。之后，林峰飞快的洗了一个澡，换上了一身范思哲的休闲男装，然后就下了楼。他有过一瞬间，想着是不是去把自己的帕加尼风神开出来，去给赵欣兰撑脸面，不过立即就放弃了。虽然他能感受到赵欣兰对他明显的好感，而他对赵欣兰的印象也不错，但毕竟认识的时间太短，还不到那种程度的关系。小电驴，既然赵欣兰说不在意。那就继续开这个。很快，林峰开上小电驴，从温馨小区中出来，出发前往赵欣兰说的那条繁华商业街。姐妹聚会，还带男伴家属，这种场合恐怕少不了装逼的货啊！如果碰到有人对我装逼，怎么办？我自己倒是不要紧，但如果让赵欣兰太丢脸，也好像有点对不住她。开着小电驴行驶在路上的时候，林峰也想到，如果那些人装逼太嚣张，那我就出手一下好了。虽然我主张隐藏自己。不想让楚雨农以及楚家知道，但如果真的让他们知道，也是无所谓的。大不了想办法离婚就是了。反正我以前跟楚雨农结婚的时候，曾经签了婚前协议，彼此双方的财产是各自的。就算是他知道我又牛逼了起来，也不能分我的财产，最多是死皮赖脸不肯离婚。我想离婚就麻烦了一些些。林峰思考着，回想起当初他跟楚雨农结婚的过往，那时林峰跟楚雨农一见钟情，年轻男女，干柴烈火。很快就如胶似漆，山盟海誓。林峰带着楚雨农见家人，但家人却不太愿意接受楚雨农，还说让林峰跟楚雨农分手，要给林峰介绍另外一个二代小姐。后来，为了表示对楚雨农的爱情，林峰就偷了户口簿，要跟楚雨农直接结婚。
，不过在进民政局之前被老妈给拦住了。但老妈宠溺林峰，见他执意如此，就同意了。可条件是让林峰跟楚雨农签婚前写，一以后离婚，双方财产是约定好的，不能拿走对方的财产。那时候楚雨农毫不犹豫就签了，还对林峰说了一番好感人的话语，反正就是他爱林峰，为了林峰怎么都可以，爱的根本就不是林峰的钱。林峰感动的差点流泪，更加觉得楚雨农就是自己的真命天女。哪里会想到，楚雨农当时眼光看得更加长远，哪怕是签了婚前协议，他也能各种借口，通过与林峰结婚了的关系，帮助楚家搭着当时林家的各种人脉资源，让楚家一路绝地逢生，扶摇直上。当时有不少次，还是林峰自己主动为楚雨农去找家里人拉关系、拉资源给楚家，因为他当时觉得老妈逼楚雨农签婚前协议的事情，是有些侮辱了这个天使一般的女孩的。所以想要弥补他，现在想来，林峰简直想扇自己一巴掌。那时候估计都是楚雨农耍的心机吧，暗暗让自己心生愧疚，不动声色就让自己主动为他楚家拉人脉资源。林峰虽然是重生过来的，但是这个世界跟原来的世界也差不多，相当于平行世界而已。文娱作品、各种艺术作品都有，社会进程也差不多，所以林峰并没有什么重生的优势，他只是相当于普普通通的长大了而已。面对一些高级心机女，实在还是识人不明。而且，毕竟，人心就是最难懂的东西啊。想到人心，林峰又想到了之前跑来他的出租房里，跟无赖似的不肯走的楚雨涵。一会儿一个样儿，他完全看不懂楚雨涵到底在想什么，在打什么算盘。其实离婚了也好，离开了楚雨农那个绿茶婊，我现在不是又走运了吗？又碰到了赵新兰这样的好女孩。林峰想到这里，脸上露出微笑。小电驴穿街过巷。很快，林峰就到了目的地。林大哥，这里，并且赵新兰已经等在那儿了，丝毫没有别的女生那种非要男生等一两个小时的脚座。你早就来了吗？林峰停了小电驴，也走过去，笑着问赵新兰道：“没有啦，也就到了一会儿。”赵新兰大方一笑：“你渴吗？那我刚才买水也给你买了一瓶，并且递给林峰一瓶绿茶，谢谢。”林峰接过绿茶：“你喜欢喝吗？”赵新兰纯纯一笑。故意问道：“我挺喜欢的。”林峰不明所以，还喝了一口。“你喜欢就好。”赵新兰真的乐了。“现在还不饿吧？先陪我逛街买衣服，没问题吧？”他笑着道。“没问题。”林峰点点头。二人便走向商业街中。“谢谢你哦，林大哥，愿意帮忙。”“对了，这就是你特意穿出来的衣服吗？”“嗯，休闲又不华丽，既得体，穿起来也是非常帅呢。”赵新兰又对林峰道。“当然，其实他一眼就看出来了。”林峰的衣服是名牌范思哲的，不过他故意不提，佯装不认识。还好之前还多买了几套衣服，勉强还能穿。你不是说要陪你去吗？不给你丢人就好。对了，你想要买什么样的衣服？林峰也问道。我想要买。赵新兰回。二人边说话边走进人来人往的服装一条街，而林峰到来的时候，周强也正开着自己的二手奇瑞，把四分女准女友之一带到了这里。那不是林峰吗？怎么看起来这么像林峰？是我看错了吗？怎么有一个美女在等林峰？这个美女虽然没有之前那个童颜美女那么极品，但是也比我身边的这个丑逼要强很多倍啊！不可能是他吧？他之前不是刚刚跟童颜美女在家里嗨皮玩吗？不是渣的境界这么高吧？这功力！周强惊愕看着林峰跟赵新兰的背影，不过他没有正面看到林峰，只看到了林峰的侧面与背面，无法确定。但看到赵新兰的容貌，周强顿时嫉妒了。可恶啊！这么一个美女在这里乖乖等着，我身边这个丑逼呢？刚才居然把我在他家楼下晾了那么长的时间。周强愤愤不平 ，G。当然，周强表面上什么都没有表现出来。强哥，走吧，逛街。去晚了，上次我看中的那条裙子，别被人先买走了。我想要那个颜色的呢。四分女挽着周强，哈哈，亲爱的，别急嘛，我先停好车。对了，我们吃晚饭，今晚一起看电影，好不好？我订了二十二点三十的电影票，周强则微微一笑，他知道撩了这么久了，现在却还没睡到，只能是礼物还不到位。今天肯定是少不了要出血了，只希望今晚能不寂寞。看完电影出来就快零点了，嘿嘿嘿。周强色眯眯 ，JPG， 好呀，那我等下穿新买的裙子陪你去，好不好？四分女也答应，好啊。周强也笑，二人浓情蜜意，很快就走到了指定的女士服装店里。还好这个颜色的还有，服务员。我要这一件，应该是上次已经来过了。四分女直接就指着一件白色裙子。好的，服务员拿下来。
。四分女立即看着周强：“亲爱的，你不再试试吗？也许上次喜欢，现在没那么喜欢了呢。”周强讷讷：“你是不是不想给我买了？不想买，算了。”但四分女双手抱胸，冷脸扭头：“我没有不想给你买，我这不是，我只是怕你买回去了，又跟上次说，过段时间又说没那么喜欢了。”周强躬身卑微，求生欲顿时爆发。可四分女还是冷脸：“我这就给你买。”周强只能道：“能不能便宜一点？后面的八十八抹掉，八百块，行不行？”然后转身对服务员卑微讲价：“对不起，先生，我们这里是不讲价的。”但服务员标准是微笑。周强脸色僵硬：“你干嘛？别丢人好不好？你不想给我买算了，来这里还讲价，你不嫌丢人，我还丢人呢。”这时。四分女还推了一下周强，骂道：“周强，你倒是要面子，但是你不付钱啊！”“好好好，八百八十八就八百八十八，包起来，包起来。”周强只能勉强笑着，不再多说。扫码，支付，扣款成功，好心疼。周强心头飙血 ，JPG， 买件裙子磨磨唧唧。然而，尽管如此，四分女还仍旧有些冷脸。周强笑得勉强 ，JPG， 为什么？我花了钱。”好像还是没填好他。现在这个时代，当个渣男怎么那么难？女人为什么这么难填？连个四分女都这么难填，好想哭。JPG。然而，也就在这个时候，林大哥，你帮我看看这件裙子，我穿的能看吗？难看吗？好看吗？合适吗？周强听到一道女声从里边的试衣间方向传来：“林大哥。”周强瞬间竖起了耳朵，脑海中则想起来之前刚到的时候，远远看到的那两个背影。他忍不住向前走了两步，探头一看，果然，真的是之前那个远远看到的八分之七分美女。她此时正穿着一件与刚才她买给这个四分女一样的款式的衣服，不过穿起来可比她上次跟四分女一起来逛街，四分女士穿的样子要好看的多了。那个林大哥在哪儿？是林峰那个混蛋吗？刚才还在家里拱了一只极品美女，现在又跟另外一只美女出来逛街，他还让不让我们这些普通渣男活了？啊，不会真是他吧？周强探头望着。但有一些客人遮挡了，周强一时间看不清，他只能望眼看。哼，你干什么呢？看谁呢？然而，就因为这个，周强耳朵突然一痛，是四分女发作了。那边有一个人跟你买了同样的裙子。周强连忙解释：“嗯，你果然是在看美女。”周强，你是不是觉得她比我漂亮？但是，周强的这个回答让四分女爆发出来了更大的怒火。只见四分女双手抱胸。脸若寒冰，亲爱的，以往这个时候，周强肯定是求生欲爆发了。然而，这个时候，熟悉的林峰的声音传来，让周强整个人瞬间僵硬住了。好看，特别好看，你穿起来特别配。是林峰回答赵新兰。而此时，之前挡着周强的视线的客人也已经走开了。终于，周强彻底看清了，果然，陪这个穿同样的裙子的美女来的男人就是林峰。他之前根本没有看错。可恶啊！林峰，先是童颜美女，现在又是这个裙子美女，为什么？我可望不可及的女神林峰却，她不过是个开小店驴的，我比她差在哪儿？这到底是为什么？不，顿时周强心中就疯狂咆哮，极度爆炸技，不服技，幽怨技，想成为林峰技，真的吗？而这时听到林峰的回答，赵新兰也一脸笑颜。不过我觉得这个颜色。好像有点太艳丽了也，我再换一个颜色，你再帮我看看。林大哥，你不会觉得我太墨迹、太烦了吧？不过他却又再次说道：“试衣服，真的是为了买衣服吗？当然不是，因为这是展示自己的好身材最好的机会。真正的目的是为了让林峰加深对自己的渴望。所以，尽管已经挺满意这件裙子了，但是赵新兰还是不打算直接购买，而是要继续换给林峰看。但是男人一般也是会有厌烦度的。”所以他柔声细语，看看林峰的反应。当然不会，林峰自然也微笑。哦，那就好，我还怕你烦了呢。林大哥，你真好。赵新兰也撒娇，似乎语气说了句，然后才拿着另外一件颜色的裙子进了试衣间。周强看着赵新兰温柔的样子，顿时愕然、诧异、惊呆、嫉妒。原来跟女朋友逛街可以这样子吗？原来这才是真正跟女朋友逛街的该有的样子吗？但是。他周强从来都没有享受过，连这个四分女也动不动对他发脾气。周强幽怨 x 加加加，哼，你还看？他都进试衣间了，你还看？
。而这时，周强极度临风到迟钝的样子，让旁边的四分女又是勃然大怒，又揪住周强的耳朵：“我看的不是他，亲爱的，你听我解释，我看的是跟他一起来的那个男人。”周强不敢反抗，但也连忙低声对四分女道：“你说什么？你骗谁呢？你看的不是那个美女，而是那个帅哥。难不成周强，你是 gay？ 你 gay？ 你还来我干什么？”你想骗我结婚，让我当同妻吗？恶心！我平生第一恨渣男，第二恨就是骗婚的 gay。然而，四分女的反应让周强差点想吐血。我是 gay， 我 gay 你娘的 gay！ 要是我是 gay， 我会巴巴的舔你吗？周强想生气又不敢 jpg。不是，当然不是。我喜欢的是你，我们可能喜欢男的。亲爱的，你听我说，那个男的他其实就住在我们小区，但今天下午我明明看到他跟一个极品啊，不是。一个普通的女孩在卿卿我我，还弄得很大声。可是，你看她现在居然又跟林文一个女孩出来逛街，而且我可以肯定，今天在她家里的女孩肯定不是现在这个女的。周强连忙解释：“什么？你的意思是说这个帅哥是个渣男？今天刚约了一个，现在又约了一个，这么渣？”四分女也震惊：“没错，就是这样。这个林峰大渣男，超级可恶。”周强用力点头：“果然，帅哥。”大部分都渣吗？果然，我找男朋友没有找帅哥是对的。果然，我果然很明智。四分女则痴痴望着林峰，周强，你说这句话是什么意思？意思是林峰比我帅吗？就算是事实，你也不能当着我的面说吧？给我点面子好不好？周强超生气，但他不敢表现出来。亲爱的，你觉得林峰这种人该不该得到惩罚？随后，周强转说其他话题，这种渣男当然该死。就算是帅，也该死。你有办法吗？身为一个女人，四分女对渣男是愤怒的。她立即眼睛一亮，问周强：“我当然有，所以，亲爱的，你继续装着挑挑其他的。我想偷偷拍一下这林峰他们的照片，然后我将照片发给今天跟林峰在家里的那个女孩。到时候，嘿嘿嘿，就有好戏可看了。”周强阴险笑着：“你怎么会有那个女孩的联系方式？”不过，四分女的关注点却跟周强不同。他盯着周强，审视一般。周强，好慌，毕竟他的确对楚雨涵动过心思，而且是很多很多的心思。当然不是，他已经跟林峰睡到一起了，还玩捆绑游戏，你知道吗？很夸张的那种。我怎么可能会跟他有什么关系呢？你乱想什么呢？是他加了我的微信，说我住在林峰附近，让我平时帮忙看看林峰。周强赶紧解释。哦，原来是这样。四分女不怀疑了。对了，周强，我问你，你说。是那个现在在试衣间里的女人漂亮，还是我漂亮？你说这裙子是她穿的好看，还是我穿的好看？说。但之后四分女又逼问周强：“废话，当然是她漂亮。你自己长什么样？你心里没有逼数吗？穿的，当然也是她。你那身材能跟人家比吗？明明就是一个很普通的女人，你为什么能这么自信，能这么理直气壮的问我这么显而易见的问题？”周强内心疯狂咆哮：“当然是亲爱的你。”好看，他根本比不上你。裙子当然也是你穿的好看，他的气质跟你没法比。不过事实行动，周强求生欲很强。身为一个渣男，如果连这点求生欲都没有，怎么可能睡得到女人呢？周强是有基本的渣男的素养的。哼，算你识相。那我再假装看看衣服，你找机会拍了照。四分女才满意了。放心，对于渣男，我这种专一的男人极其唾弃，不垂死他。我就不叫周强，周强一脸正气，亲爱的，我只爱一个人。周强甜言蜜语，讨厌，对，渣男就要锤死，先锤后边，然后阉了，然后五马分尸，千刀万剐。四分女也恶狠狠，周强打了个冷战，太入戏，差点忘了，我也是一个渣男。周强下划线，你这么紧张做什么？四分女问周强，我哪有紧张，有吗？我又不是渣男，我紧张什么？周强强作镇定，无辜眨眼。你明明有些紧张。四分女审视周强。哦，我那是怕拍照片被他发现了。要是他报复我们怎么办？主要是你，我怕你受到伤害。你不知道，这个林峰是那种不上班的最没有底线的渣男。这种连班都不上的，一般比较危险。周强连忙把锅彻底甩在林峰头上。原来是这样，那你可要小心点别让我跟你一起倒霉。四分女一惊。连道，你放心，发生了什么事情，我会保护你的。周强连忙也道，那从现在开始
，你装不认识我？”四分女立即道：“周强。”然后，很快，四分女脚下快走，刷刷刷，超快速远离 Jeff。我差点忘了，之前不是说了吗？我直接穿上这件裙子吧。晚上不是说好要穿这件一起去看电影啊？之后更是直接躲进了试衣间。周强下划线，然后，周强一个人偷偷想要拍照。但赵新兰还没出来，光拍林峰一个人有什么用呢？在吗？美女，在吗？想了想，周强先给楚雨涵发了几条微信，但是惨遭无视，持续被无视。G， 林大哥，你觉得这个颜色呢？我穿着怎么样？好看吗？跟刚才那个比呢？随后等了一会儿，赵新兰终于穿好了衣服出来。好看，都好看，我分不出来哪个颜色更好。林峰也回答赵新兰。哼，直男。赵新兰则对林峰娇嗔，周强呆滞，再次爆发嫉妒计，还不拍？四分女不知道什么时候又钻了出来，冷脸站在周强身边，伸手捏周强腰间，拍拍。周强连忙用手机准备悄悄拍林峰跟赵新兰的照片，那就买这一件吧。走，我们去结账。我直接穿着了，但这时赵新兰竟然直接笑说着，然后就朝着收银台方向过来了。周强他们本来就是在这里的，不好，因为周强想到发照片给童颜美女。到时候童颜美女杀过来，林峰肯定会很惨。为了避免到时候林峰发狂来找自己的麻烦，周强是不想跟林峰正面对上的，所以他立即就转身面对墙壁，假装选衣服，并转身往里边走去。至于四分女，则更加闪电般不见了。二人都躲避林峰跟赵新兰，林峰也没有注意到周强他们。走到收银台，多少钱？我来付吧。想到上次吃饭是赵新兰付的钱，林峰想了想，主动开口：“不用不用，林大哥。”我自己付，我不能用你的钱。你现在还不上班呢，我怎么可能用你的钱呢？我自己付。赵新兰刚才并没有第一时间开口说自己要付钱，是想要看看林峰这个土豪是不是抠门货，所以他没有直接抢着付钱。不过在林峰开口之后，他立即就已经达成了目的，此时才非常坚决的阻止，然后抢着自己付钱。对于土豪，要放长线钓大鱼，就八百八十八，怎么够呢？这有什么？上次你不是还请我吃饭了吗？林峰也说道：“不不不，那算另外的。再说吃饭才两三百块钱，这件裙子可是八百块呢，不能让你给我买。”林大哥，你要是非要这样，那我就不理你了。”赵新兰一脸生气，跺脚，坚决 J P G。吃饭的事情另算，以后你再请我，不行吗？然后自己付了钱，好吧。赵新兰都这样说了，林峰也没有继续坚持。毕竟两人的关系也还没有到那种程度，只是普通朋友而已。什么？这个美女，她居然自己付钱，而且如此坚决的自己付钱了？不，为什么林峰总能碰到这样的好女孩？我为什么老是碰到身边这个四分女这种又凶又丑的逼？周强一看，顿时再次极度的想要原地爆炸。尤其是回想起之前他给四分女付钱的景象，实在是对比太强烈，超委屈的，超想哭的，超嫉妒的。林大哥，你看看。这个领带怎么样？你今天能来陪我，我真的很开心。要不我把这个买下来，送给你当礼物，好不好？然而这还没完，只听赵新兰又巧笑嫣然，指着一条领带问林峰：“不，林峰这小子到底凭什么？泡了这么多漂亮的女孩也就算了，还不给女孩花钱？不止不给女孩花钱，还能让女孩为他花钱？之前那个童颜美女也是，现在这个也是，为什么？大家都是渣男，差别为什么这么大？”难道就只是因为颜值吗？一张脸真的有这么重要吗？老天爷啊！为什么你给了我这么一张脸？为父母，我没有林峰那样的颜值。爸妈，你们既然长得丑，为什么要生下我？既生林峰，何生我周强？周强真正极度到原地爆炸。以前他还以为他这个渣男已经不错了，现在才知道，原来他只是井底之蛙。林峰，这才是渣男的最高境界啊！可是。是其他方面比林峰差吗？周强不相信，唯一的可能就只能是脸，他周强就吃亏在这里了。而这个与生俱来，他更加不服，觉得不公平，疯狂怨恨林峰记。不用了，真不用了，我家里还有很多，要买也应该是我给你买。林峰没想到跟赵新兰逛街，居然不用他花钱，而且赵新兰这个女孩还想跟他花钱，这真的是惊讶愕然。赵新兰这个女孩子果然。是人间清流啊！那好吧，其实我工资也不太高，今天这件裙子八百多也挺贵的呢。我平时
一般情况下也很少会这么买。那就算喽，之后我再用其他东西谢谢你。”赵新兰闻言也吐了吐舌头，暧昧的笑了笑。这个美女给林峰买东西，林峰不要，是打算放长线钓大鱼吗？林峰到底是什么意思？这就是高级渣男的手段吗？我难道在渣男界还在低段位吗？这就是强者吗？这就是强者的世界吗？周强暗中观察着，听着赵新兰跟林峰的对话，心里则暗暗在疯狂。OS： 高段位渣男，果然不同凡响，恐怖如斯。对了，差点忘了拍照片。当然，这时周强也反应过来了，他赶紧偷偷的拍了两张林峰跟赵新兰笑谈的照片，然后他不再多听林峰的动静，转身看自己的手机，微信里童颜美女的对话框仍旧没有回复 G， 也许是童颜美女在忙吧。也许是他没有看到吧，肯定是这样，他绝对不可能是故意不回复我。身为一个渣男，早就勾搭过不少女孩，周强一看就知道自己应该是被选择性无视了，但是他还是给自己输出了一波阿 Q 型心理安慰，不想面对这样的事实。JPG 抱着这样的侥幸，周强将林峰跟赵新兰的照片开始操作，准备发过去，选择发送，发送成功，然后照片刚刚发送完毕，几乎是下一刻。童颜美女的信息就刷刷刷回复过来了。周强，原来没有侥幸，原来我的确是被选择性无视了，原来现实就是这么残酷又残忍。周强哭唧唧 ，JPG， 好生气！你胸大了不起啊？你长得漂亮了不起啊？你腿长了不起啊？你白白嫩嫩了不起啊？你可可爱爱了不起啊？你就可以无视我，可以这样对我了吗？超生气 ，JPG， 好不想给他回复。让他也尝尝被人无视的滋味。JPG， 不过虽然超不想回复，可还是必须要给他回复。什么？这是林峰吗？他居然这么快就又约了美女逛街，可恶啊！林峰，没想到他是这样的渣男。他现在在哪里？因为从童颜美女发过来的信息里，周强就感受到了童颜美女的汹涌怒气，就跟童颜美女的身材一样汹涌。嘿嘿嘿，周强猥琐一笑。JPG， 童颜美女这么生气。不就是我想要的吗？如果不回复童颜美女，怎么能让林峰受苦呢？怎么能看林峰出丑呢？林峰，大渣男，人人得而诛之，包括我这样的小渣男也不例外。周强怀着这样的心情，很快就把现在他们的所在地给童颜美女发了过去。发生了，碰上了，这样的事情，童颜美女肯定会过来暴锤林峰，到时候林峰出了糗，而童颜美女恢复单身，好像我是可以再舔了。童颜美女被出轨。肯定受伤，肯定分手。趁此机会，我周强正好可以趁虚而入。周强突然眼睛一亮，顿时，美女，我是刚好碰到林峰的。我早就跟你说过了，林峰是个渣男吧？你放心，我之后会继续跟着他，随时向你汇报他的位置。之后，不等童颜美女说什么，周强连连继续回复，狂舔起来道：“舔狗，舔狗，舔到最后应有尽有。那些傲娇的傻男人嘛，让他们傲娇去吧，不舔。”怎么得到他们呢？最好所有男人都不要舔，让我周强一个人舔，到时候所有美女都是我周强的。周强越想越离谱，读者，你也知道离谱啊！谢了，我现在就过去。林峰这个渣男，可恶！童颜美女也回复：“你不要太生气了，不要太伤心了。为了林峰这样的渣男，伤心不值得。世界上还是有很多不渣的好男人的，比如我。”周强狂舔 G， 当然，最后这三个字，周强没有发过去。正在周强认真舔着童颜美女，并且幻想着得到童颜美女的场景，嘿嘿嘿，猥琐笑着的时候，你在干嘛？笑得这么恶心，干什么？看什么呢？四分女已经换上了之前买的裙子，出来了。见周强一脸猥琐，他皱眉推了一下周强，道：“恶心，有吗？没有吧？”周强惊醒，自己现在身边还有一个要舔呢。虽然手机对面的那个童颜美女甩身边这个丑逼一万条街，不过手机对面那个童颜美女毕竟等级太高。而且看起来好像有些心高气傲的样子，只是对他周周强，对林峰好像不是。想到这里，又生气了。JPG， 总之，童颜美女还遥不可及，只是先舔着再说，不一定能得到，还是眼前的女人舔得到，舔的实在。立即，求生欲爆发剧，你看，我在给之前我跟你说的那个女生发照片呢，她就要赶过来了。这回林峰这个大渣男死定了。我刚才的笑也不是出于私心的，而是想到渣男将要受到严惩。而发出的笑容，可能毕竟是算计了这个大渣男，所以有些哈哈不雅观。周强连连说着，还给四分女看了一下微信聊天记录，当然是前面的部分
，后面有些舔的内容没有给四分女看，就找借口不给看了。其实给看也没什么，毕竟之前还没有舔的多过分。但出于谨慎起见，出于过往这四分女动不动炸毛的表现，周强还是战术规避了。别看了，那个渣男都走了，我们快跟上去吧，不然就要跟丢了。当然，这个时候四分女白了周强一眼。因为林峰跟赵新兰已经并肩走出了这间服饰店，那我们现在跟上去。周强也道：“悄悄跟着，渣男，都该死。”四分女恶狠狠，周强打了一个冷战。随后，周强装出不关我的事情，我又不是渣男的表情。JPG， 在之后，林峰跟赵新兰在前面走，周强跟四分女在后面悄悄尾随。他们远远看到那个美女跟林峰转了转圈，好像又在跟林峰展示裙子，身材又询问林峰好不好看。见此，好看吗？四分女冷脸问，认真盯着前方的周强。啊，我在认真跟踪啊，我没有看那个女的。周强身为渣男，求生欲是很强的，不上当，立即辩解。那是我好看，还是她好看？此时，四分女也穿了新买的裙子的，她再问：“你之前不是问过了吗？你这样重复问，你知不知道？如果是小说，写重复剧情，读者是要大骂作者是大水笔的。”周强心里无语，当然是你漂亮。但是周强还是回答：“哪里比她漂亮？”四分女追问：“哪哪都比她漂亮？”周强回答：“敷衍，你是不是觉得我没有她好看？”“好啊，周强。”但四分女瞪眼：“杀伤爆发 G， 周强，舔狗，不容易啊，渣男，不容易啊。”当然，面对这种情况，周强知道该怎么应付，反正就全部反话说就是了：“你身材比她好，你比她瘦，你比她白，你气质比她好。”你主要比她温柔，更配这个裙子。周强求生欲在爆发，话语连连。说前面这些话的时候，他字斟句酌，小心谨慎，编造语句。他穿这件裙子，那简直是丑爆了，暴殄天,天物，侮辱了这件裙子。要是设计师看见了这样的顾客穿了他设计的裙子，估计能吐血，死了都能从棺材里爬出来，大骂三天三夜。但说到后面这些话的时候，周强是一气呵成，如猪落盘。嗯，算你识相。这件裙子当然是我穿的更好看，跟我穿一样的，东施效颦。哼！而四分女听了也是喜笑颜开，还对前面的赵新兰发动了一波鄙视攻击。周强下划线，你高兴就好。而此时，楚雨涵正在开着奥迪 A 3我说呢，这个林峰想尽办法赶我走，吃顿饭也不愿意。原来是早就约好了女人，哼哼，才跟我姐姐离婚多久呀？就已经约上了，不会是早就勾搭上了吧？楚雨涵气鼓鼓气。他以前可是听说过有一些渣男想跟女朋友分手，但是却不想背负骂名，就故意冷落女朋友，让女有做什么都不对。久而久之，自己心灰意冷，然后提出分手。而结果呢？那就是这个渣男自己一脸委屈。他分手成功了，骂名还要女生来背负，还到处去跟别人说自己是被女朋友给甩了，在下一个女人那里有可能刷一波同情分。林峰，真没想到你会是这种人，你这个渣男！楚雨涵痛骂季，毕竟如果不是早就勾搭上了，怎么刚刚离婚没多久，现在就已经约上了呢？这几乎是楚雨涵下意识的反应。不过很快他就醒悟过来，现在林峰可是破产了的，他不可能在这个时候处心积虑跟他姐姐楚雨农离婚。如果是林家还剩在的时候，那倒是可能。啊，好像是我想的太夸张了。楚雨涵脑门三条黑线。JPG， 不过就算是这样，林峰也是个渣男，还真挺能啊。都破产了，才跟我姐离婚，就勾搭上女人了。哼哼，当然，尽管如此，楚雨涵还是嘟囔了几句，继续开着车往周强发来的地址定位而去。此时，林峰则跟赵新兰在走在来往的逛街的人流中。买了裙子后，我还想买一双鞋，搭配一下。林大哥，你会不会觉得我太能花钱了？赵新兰对林峰道：“没有。”林峰回道：“做女人就是这样了，平时买护肤品、化妆品都花不少钱。”我平时也不会买这么贵的裙子、鞋子的，只是今天特殊。赵新兰故意说着，女孩子比男孩日常花销上是需要花钱多一些。林峰表示认同，你不觉得我是个大手大脚的女孩就好了？赵新兰闻言立即高兴的笑，当然不会。林峰摇摇头，林大哥，这样吧，不能让你白白陪我逛街，毕竟你看都是我买，你都不买。那边有一家奶茶店，我们先去喝杯奶茶再说吧。怎么样？现在离聚会的时间还足够呢。赵新兰这时眼珠子转了转，又雀跃地对林峰说道：“好啊！”林峰从善如流，正想过去帮赵新兰买奶茶。你等着，
。不过这时，赵欣然却对林峰说了一句，就先行跑了过去。他排队买奶茶 G， 这林峰愕然，走上前：“你这是做什么？我来排队吧。”林峰忍不住对赵欣然道：“林大哥，不用，你去那边坐着，我来买。你今天可是来帮我的忙的，当然是我来买。”赵欣然却坚决，林峰无奈只能接受。林大哥，你想要喝什么？珍珠奶茶吗？还是绿茶？赵欣兰还微微一笑，问林峰：“珍珠奶茶吧。”林峰没多想：“好的，来一杯珍珠奶茶，一杯。”赵欣兰也点餐：“我来付钱吧。”林峰又道：“不行，你今天是出来陪我的，帮忙的，当然是我付钱，怎么能让你破费呢？”赵欣兰又坚决：“嘿嘿，你的钱还是留着今晚聚会的时候帮我装逼吧。”打脸那群小贱人！赵欣兰暗暗道着。这，林峰坚持不过赵新兰。不一会儿，赵新兰排了队，买了两杯奶茶回来。来，林大哥，你的，给你。他将林峰的递给林峰，谢谢。林峰接过来，道谢。之后，林峰跟赵新兰找了个地方坐了下来，准备边喝奶茶边闲聊，休息一会儿。看着林峰跟赵新兰，果然不愧是高段位渣男啊！又让女的花钱，这个林峰他到底在怎么做到的？他为什么这么屌？我跟他。到底差在哪儿？难道脸真的这么重要吗？我是不是应该去整个容，再出来渣男借混？周强再度怀疑人生。我也想喝奶茶。而这时，四分女还对周强道：“听到这句话，周强就知道又到了自己花钱的时候了。我们不是还要跟踪林峰那个大渣男吗？喝奶茶，要是把这个大渣男跟丢了。”周强借口：“你难道也想学林峰那个大渣男吗？你不去买，难道想让我去买吗？去买。”然而，四分女。冷脸，双手抱胸，一指：“是。”周强乖乖认怂。身为一个舔狗，必须要摆正自己的位置，可以提意见。但是如果女王大人不接受，那就不要再反抗。只是想到之前林峰在赵新兰那里的待遇，再想到自己现在的待遇，周强心里不禁有些酸涩。G， 大家都是男人，为什么他跟林峰得到的待遇差别就这么大？为什么？为什么？这到底是为什么？不，意见寒梅，雪花飘飘。周强哭唧唧 ，J P G， 去啊，愣着干什么？林峰他们就坐那边呢，我看着呢。我现在就去他们附近看着。四分女见此才一笑，不过见周强又愣住了，皱眉冷声催促道：“这就去，这就去。”随后，周强乖乖去排队付钱买奶茶，而四分女则去继续跟踪林峰跟赵新兰了。不过，等周强好不容易排队付款买好了奶茶，过去找四分女的时候，才看到四分女悠然坐着。不时还看着手机，咯咯咯笑。周强郁闷 ，J P G， 他在看了一眼另外一边稍远处的林峰跟赵新兰，再想到自己辛苦排队付款的经过，再结合之前看到的赵新兰排队购买的事情，两相结合，顿时心生酸涩。G G G， 亲爱的，奶茶来了，给你。不过周强还是微笑，舔狗功力上限 G， 怎么这么久？什么啊？我不是说了我要温热的吗？你怎么给我那么热的？淡定奶茶过去后，却又被四分女冷脸冷语扎心了一波。周强笑容僵硬 ，J P G。又在这时，周强转头一看，发现此时林峰脸上好像沾到了一些什么。赵新兰还巧笑嫣然，伸手温柔的给林峰擦拭。啊！周强再看了一眼坐在自己身边的四分女，顿时心态又炸裂。不，这到底是为什么？林峰一个开小店驴的，他凭什么？我不服，我不服啊！周强，当然，又一波羡慕嫉妒恨。愿老天不公之后，周强很快也就转变了自己的心态，因为他收到了童颜美女的询问信息，问他们现在在哪个位置，林峰现在在哪个位置，林峰现在就在这个位置，你快来！周强顿时激动，第一时间将林峰跟赵新兰的所在告诉了童颜美女。收到，童颜美女回复。看着童颜美女的这个回复，周强顿时嘿嘿嘿笑了起来。<笑>林峰啊林峰，你现在就得意吧，一会儿你就知道错了。呀呀呀，真是迫不及待了呀！一会儿，两女厮渣男绝对会精彩到无与伦比啊！周强激动 G， 周强，你怎么了？笑得这么阴险干什么？谁给你发信息了？这时，周强的异常也被旁边的四分女注意到了，立即询问周强：“亲爱的，你快看！”周强也立即将童颜美女的信息给四分女看。由于之前四分女查看周强的手机，所以刚才周强跟童颜美女发消息已经非常正经了。虽然很想舔一舔，聊一聊，可是只能忍着。毕竟现在四分女也知道林峰是大渣男，要打渣男的事情，信息肯定是随时有可能会被四分女看到的。当然，暂时不能公然在微信里聊了。
，是那个女孩吗？她要过来了。那两个女孩碰见这个渣男林峰，这回完了。四分女一看也是激动剧。是啊，亲爱的，我们很快就有好戏可看了。你想想，两女厮一男，多刺激啊！想想就让人心潮澎湃啊！周强嘿嘿嘿一笑，是啊，渣男都该死，恶臭的渣男们全部该通通打死。四分女也恶狠狠看着这样的四分女，让周强都有些瑟瑟。不过。他想到，现在即将要出丑的人是林峰这个大渣男，而不是他这个小渣男。他平时还是很小心的，所以很快又不再害怕了。对，林峰，渣男，就该打死。林峰实在是太可恶了。希望一会儿来的女孩跟现在这个能一起将林峰锤爆。周强也附和起来。想想，今天从小区里就被林峰连连比下去，他周强受到了多少委屈？出来逛个街还能碰到林峰，而且。林峰扎的都是美女，他周强呢？扎的都是些什么货色？人比人，让人差点气死啊！周强又度生恨计，现在他是真的特别期待林峰即将会被两个女孩疯狂暴锤。他掏出手机来，点开摄像头，已经准备好了。一会儿等林峰被两个女生狠狠暴锤的时候，他一定要把林峰的精彩表现录下来。到时候回了小区，或者发上网，或者直接拿给李小雅看，反正揭破林峰的渣男面孔。让林峰在李小雅那里脸面全无，形象全无。虽然李小雅比不上童颜美女那么极品，但是也是美女了，至少比他现在身边的这个女的强多了。如此一来，李小雅好像我也可以舔了，又多了一个舔的目标。嘿嘿，周强美滋滋一笑。JPG， 更在这时，周强眼睛一瞥，看到一个男人举着一个直播设备路过，是主播，肯定是直播平台的主播。周强仔细一看，隐约认了出来。是直播平台的中等主播，不大不小，但也有一定的粉丝量。天助我也啊！周强眼睛一亮，冲了两步过去，将这位主播拉了过来：“兄弟，你先别急着走，我有个消息透给你。”周强道：“你干嘛？为什么？什么消息？”主播先是懵逼，随后也眼睛一亮。他们这种户外主播，就是需要各种有噱头的视频，因为现在主播太多了，所以内容是越丰富越好的。我告诉你，一会儿就在这儿。会发生一起渣男被生撕的爆炸实况，你难道不想直播一下吗？记住，一会儿渣男被生撕，你一定要全程捕抓，直播把这个渣男的真面目揭露出去，让网友们知道。周强嘿嘿一笑，阴险眼神。什么？渣男被生撕？是真的吗？哪儿？路过的主播一听也是激动了。现在的社会，就这种新闻、这种视频，最能击中网友们的祭点。当然是真的，就在。周强正要跟这路过的主播说林峰的事情，要让这个主播一定要认真直播，不能错过林峰这个渣男的丑状。然而，就在这个时候，周强还没有等到林峰被两女暴锤。周强，你这个渣男，他是谁？突然，从左侧冲过来一个痘痘三分女，指着周强跟四分女，就是开始质问起来。而在这个质问的三分女身边，还跟着一个壮实硬朗的短发女子，是这三分女的闺蜜。你、你、丽丽，你怎么会在这儿？周强顿时懵了。这个三分女丽丽是她在老家那边舔成功的一个女的，当时是过年回家的时候，周强闲得无聊就疯狂舔，没想到非常顺利，成功的将这个三分女骗上了床。本来这个女的在周强的评分体系里最多三分，她也是没有非常想睡的。可是这个丽丽的胸还挺大的，周强想着不看她的脸就是了，女人还不都是差不多的，胸还比其他女人还大呢。这么想着，周强就睡了丽丽。但是因为周强在魔都，丽丽在老家那边。所以，尽管口头虽然以男女朋友相称，可周强在魔都这里仍旧疯狂舔其他女的。处理在魔都的目标们的时候，周强是很有讲究的，将他们都错开，不会让他们轻易撞上。那他不就翻车了吗？身为渣男，他这点基本修养还是有的。可是他没想到，这个三分女丽丽居然会突然出现在魔都。我是专门来看你的，混蛋！你不是跟我说你心里只有我一个人吗？你不是说你是单身吗？我还把我最好的姐妹也一起叫过来。没想到周强，你居然是这样的渣男！丽丽骂街，渣男，你居然敢扎我姐妹！丽丽旁边的短发壮实女子则是如野兽般咆哮。周强被吓了一大跳，脸色都白了。怎么回事？我刚才幻想中的情节怎么突然上演了？但是不对啊，主角应该是林峰才对啊。为什么？我变成了主角？不，我期待的剧情不是这样。周强内心哀嚎着，这怎么回事？四分女也是懵逼了，嗯，啥？怎么回事？渣男是你？
，你把我叫住，就为了直播你自己？路过的主播男也是懵逼 G， 他还从来没有见过这种事情，难道是摆拍的？可是摆拍为什么他们不自己直播，要让我直播？他们摆摆摆拍给我涨粉吗？这是做慈善吗？主播男完全想不通。不过想不通无所谓，身为一个主播，粉丝是最重要的。他的职业道德让他以最快的速度后撤一步。然后将直播设备对准了周强跟丽丽跟四分女小美他们，而此时，林峰跟赵新兰也当然是被周强的动静给惊到了。嗯，发生了什么？赵新兰看去，咦，那不是周强吗？林峰这才注意到周强，他诧异道：“好像是有个渣男背着女朋友约会其他人被发现了，好看了。”走走走，林大哥，我们过去看看。赵新兰一看清楚，顿时激动极。她也是一个普通的女人，对于这种事情也是非常喜欢凑热闹的。林峰也跟着赵新兰起身，往周强的方向而去。周强，那个男的叫周强吗？林大哥，你认识他？这时，赵新兰才反应过来，刚才林峰好像说出来这个渣男的面子。是的，他就住在我同一栋楼同一层楼，算是邻居。我之前就听人说他一脸色眯眯的，不是好人，而且还听到他给好几个不同名字的女孩发语音。看来的确是真的，这个周强看不出来啊，居然是个渣男。林峰也是回答，二人边说边跑向周强那边。本来双方离得也不是很远，毕竟周强跟四分女是要跟踪，看着林峰他们不能跟丢的，自然不会太远。很快凑近，四，这个周强也太重口味了吧？这么丑的女的也能下得了手？林峰还没说话，但赵新兰看到那三分女丽丽，顿时就倒吸了一口凉气，她脸上露出来嫌弃，表情来。身为一个绿茶，赵新兰对于化妆。打扮、护肤等等是非常有研究、有心得的。她自身的美貌，除了她平时自律饮食之外，有一部分天生的美貌，有一部分微整形的美貌，但很多也是靠化妆出来的。毕竟，佛靠金妆，人靠衣装，尤其是女孩子。所以，基于这种绿茶的思维习惯，或者说可以叫职业病一样的属性，赵新兰对于三分女丽丽这种天生长得就丑，而且还完全不懂得打扮自己，也不护肤，也不讲究身材，除了胸有点大之外。一无是处的女子，她简直超级鄙视技啊！是不算漂亮，而且不太会打扮。林峰闻言也说了两句，不过他倒没有觉得怎么样。每个人审美不同，另外那个也不怎么样，尖嘴猴腮的，一脸刻薄。赵新兰又点评，林峰有些愕然，他没想到赵新兰评价起来言语丝毫不客气，而且还是对两个女性啊。我的意思是，那个男的长得也不怎么样了。又不帅，还有些胖，居然骗了这么两个女孩，真是可恶！渣男，太可恶了！赵新兰这时才反应过来，自己八卦内核爆发，激动的有些过头了，把本性都暴露出来了一些，连忙找补。是啊，周强其貌不扬的，一开始我还真不太能想象，他居然是一个渣男。林峰也点点头，对啊，之前还有人跟我说，找男朋友别找帅哥，帅哥都是渣男，但是现在你看，丑男一样渣，而且帅哥。也不一定是渣男吧，林大哥，你说是不是？我觉得林大哥，你就是个活生生的例子。你长得这么帅，也没有渣吗？赵新兰故意把话题引向林峰，我也不敢说我如何好男人。不过之前我对我那个，现在已经可以说是前妻了，问心无愧吧。以后就不知道了。林峰也说了两句，那就是了。总之，林大哥，你真的很好。真不知道之后，那个幸运的女孩能成为你的女朋友。赵新兰也立即点赞林峰。并且发动了一波暗戳戳好感攻击技，说完，害羞低头技，这林峰愕然，他没想到赵新兰会这样说，这已经是暗戳戳的有些表白的意思了。不过林峰没有再回复，因为现场没有给林峰跟赵新兰一直继续顺着这些话题聊下去的气氛。在他们交谈的时候，周强这边已经火爆起来了，贱人，是不是你勾引他的？你勾引我男朋友，我撕了你！一开始。三分女丽丽并没有直接对付周强，而先是将怒火对准了周强旁边的四分女小美。恶虎扑狼，怎么回事？这两个人是谁？他们在说什么？我难道被扎了？四分女小美还在懵逼，直到被丽丽扯住头发才惊醒。顿时，两女撕扯。丽丽，我帮你。壮士女子也冲了上去，然后四分女小美就被丽丽与壮士女疯狂撕了一波。此时，周强则是惊呆了，一时之间。也是蒙在了当场，不是我勾引他的，是他自己说他单身，追我的，我也是受害者，我也是被他扎的。四分女，抱委屈。
抵挡着丽丽两人的攻击。周强，这你个混蛋，渣男，他们是谁？你不是说你是单身吗？你不是说你爱的人是我吗？他很快也尖声大叫起来：“我我我！”周强此时也是那样了，该怎么解释呢？丽丽，你听我说，小美，你听我说，都是误会。周强慌忙说着，但说完了这两句，一时间也不知道该用什么样的说辞来度过眼前的这一关，实在是。情况来得太过，猝不及防，还说什么说？看他这样子，就是渣男，渣男，该死！然而就在这个时候，丽丽旁边的壮士女子厉吼一声：“对，渣男，该死！打死渣男！我们都是受害者，始作俑者就是这个渣男！”丽丽跟小美也是反应了过来，顿时，他们两个人与壮士女子一拥而上，啪啪啪，一巴掌又一巴掌，砰砰砰，一脚又一脚。周强顿时就被揍的是鼻青脸肿，眼冒金星。我错了，我错了，你们饶了我吧！周强哀嚎，跪倒，捂脸，求饶。又在这时，周强看到了林峰跟赵新兰，居然也过来围观他了。见他看过去，林峰还给了他一波鄙视眼神攻击。顿时，周强如遭雷击。不应该是这样的。之前我想象的剧情里，现在被暴揍的人应该是林峰，而我才是那个在旁边观看的人。周强委屈 JPG， 再看到林峰的赵新兰，再对比自己身边的这几个女人，再想到今天跟林峰在房间里玩了一下午游戏的童颜美女，周强更加委屈了。林峰这个混蛋，扎了这样的两个美女，却什么事情都没有。而我呢，我就扎了这么两个丑逼，我就被揍成了这样，还有天理吗？这还有天理吗？不公平！老天爷，你不公平！我不服！周强内心疯狂咆哮 OS， 嗯。林大哥，你看，那边好像还有一个直播平台的主播，正在直播。哈哈，这个渣男，这回完了。正在看戏的赵新兰这时也提醒林峰：“嗯，还真是。”林峰也讶然，对周强表示一丝丝同情。这，而这时，这么真实的殴打吗？这么真实的扇巴掌吗？这摆拍也太劲爆了吧？难道不是摆拍，而是真的是渣男被生撕现场？这位兄弟，他的确是一位渣男。知道自己逃不了被生撕的下场了，还大发慈悲，让我涨粉一波，牺牲自己，成全我。主播南边一丝不苟的直播着现场状况，一边心里仍旧懵逼，不知道周强是出于什么心理，还特意叫住他，让他好好直播。最后，主播南只能归结于周强伟大，牺牲自己，成全了他。伟人，伟大呀，伟人，你放心，我一定会把你的惨状以及渣男属性好好传播出去的。主播男心中暗暗道：“不，兄弟，别播了，别播了。”而这时，周强才想起来自己刚才还嘴贱，手贱的拦住了、拉住了一个直播平台的主播。现在他被丽丽跟小美狂扇的近况全部被直播出去了，这还了得？那他周强以后还怎么混？他那些广撒网、耗费时间心血培养的舔的目标们，不都看见了吗？他的心血岂不是功亏一篑？不，周强想喊话，让主播男别直播了，但刚想说话。就又被一巴掌狠狠扇在嘴巴上，周强说不出话来 ，G， 只能眼神示意主播男。然而，主播男好像会错了意，还给周强竖了一个拇指，点赞他牺牲自己，揭露自己的伟大行为。周强差点吐血。周强，你说这到底是怎么回事？你到底喜欢的人是谁？是我还是他？当然，此时周强没有太多的心思继续想林峰、主播男他们的情况，已经痛打他了一番，而且下手最狠的丽丽开口：“我当然爱你。”好不容易，三女凶猛的攻势听了，周强得意喘息，求生欲下意识爆发，快语连忙说道：“他想过了，这件事情，毕竟他跟三分女丽丽有过正式的男女朋友的约定，而且他睡过丽丽，这个事情如果赖了，恐怕惹到的怒火更大。而四分女小美呢，他周强都没睡她呢。对啊，我都没睡她呢，我扎她什么了？我都没扎进去啊，他凭什么这么打我？”周强下意识这样想，但他刚回答完，啪啪，下一刻。周强的脸上就被旁边的四分女小美两巴掌扇中了。周强，你这个渣男，我打死你！四分女小美尖叫。小美，你听我解释。周强没想到四分女小美居然发这么大的疯，也是脸色白了，连忙想要用说辞缓解一下四分女小美的怒火。砰！然而，小美一脚踢中周强双腿中央。你解释什么？你想给我什么解释？你说啊！我现在给你机会了，给你三秒钟。一、二、三，你说啊！四分女小美这时追问周强，周强这时，则是剧痛剧，忍痛
，青筋暴起，张嘴，却说不出话来。啪！我就知道你说不出什么来。渣男！四分女小美又一巴掌。周强，哦哦，我委屈，想哭。JPG， 你明明说过爱我，说过想跟我结婚，幸好今天这两位姐妹出现了，要不然，周强，我真的是被你骗了。可恶！四分女小美越说越气，又狂扇周强 G， 丽丽，丽丽，我爱的人是你啊！我跟他只是误会，这个女人疯了，你救我！周强吓呆了，想到既然两条船踩不住，干脆直接完全跳到另外一条船上好了。虽然这条船比旁边这条船丑了点可是毕竟旁边这条船已经疯了。呸！周强，你爱我，你爱我，你背着我跟别人约会，你以为我还会要你吗？渣男，去死！然而，丽丽翻脸无情，同样尖叫，啪啪啪，又是巴掌狂扇周强。不，周强彻底翻车，不敢再辩解，只能蜷缩在地上，尽量不让这三个疯狂的女人打到他的要害。过了一会儿，好了，丽丽，算了吧，别真打死了他，我们还要为他坐牢，不值得。壮士女子开口，对，不打了，为了这种渣男，没必要。丽丽开口，两位姐妹，谢谢你们，要不是你们，我还不知道我居然被扎了。小美也开口，姐妹，你受苦了。丽丽眼眶含泪，上前抓住小美的手。姐妹，你也受苦了。小美同样，二人姐妹情深，含泪对望。周强看着他们如此，一脸懵逼。打他，还能打出友谊来？渣男！呸！之后，丽丽跟小美齐齐转头，口水吐向周强的脸，然后转身离开。呸！周强刚松了一口气，那壮士女子也转身回来，吐了他一脸。周强被打得浑身都痛，周强一脸苦涩，也不敢对这三个女的再说什么。就在这时，兄弟，你牛逼啊！知道自己逃不过被暴打的下场，还提前让我直播，谢谢你，我粉丝涨了足足好几万。对了，告诉你一声哦，你的视频火了，老铁们打赏了礼物，只为了让我告诉你，这么丑的妞你都扎得下口，老铁们都佩服你。兄弟，你牛逼！主播男还举着直播设备上前对周强说道：“周强，给我关了直播，把我的视频都删掉。”周强顿时疯了，他刚才只顾着丽丽跟小美。又忘了这位主播男的存在，你干什么？还想抢我的直播设备吗？滚蛋！砰！然而，刚才被三女暴揍的周强根本就没有实力了，被主播男又踹了一脚。扑通！周强凄惨，倒地，面朝地面，凄凄惨惨寂。等一切落幕，主播男走了，丽丽跟小美等人也走了，围观的人举着手机拍了一阵儿，也散了，只留下周强一个人鼻青脸肿的躺在地上，哭唧唧。JPG。为什么会这样？我完了！我之前舔了那么久的那所女神们都完了。周强想流泪 ，G。周强，真没想到你是这样的人。而这时，林峰与赵新兰却还没有离去。林峰看着周强，摇了摇头：“呸，渣男。”赵新兰也唾弃了周强一把，然后两个人才转身离去。林峰，林峰，你，你这个混蛋，你不也是一个渣男吗？而且还是一个大渣男，别人可以唾弃我。你凭什么？周强一开始懵逼，但很快他再次愤怒了起来。他是渣男，他受到惩罚，这没什么，被人们唾弃、谩骂都没什么。可是林峰这个大渣男，他居然也来鄙视他周强，不能忍。周强忍着疼从地上爬了起来，他第一时间是想要冲上去，直接告诉林峰身边的美女，林峰也是一个渣男，而且是一个比他周强还要渣的渣男。不过就在这时，周强想到。林峰可是一个比他段位要高的渣男，如果林峰身边的美女不信怎么办呢？那岂不是会打草惊蛇？毕竟对于高段位渣男，周强现在不确定自己能不能过搞得定，还是等童颜美女过来，再一举击溃林峰。想了想，周强暗暗道：“我已经到了商业街这边了，林峰那个渣男在哪儿？正好在这里，童颜美女的信息过来了，在这里，林峰他们在这里。”周强激动，差点流泪，闪电般将现在的位置发送给了童颜美女。随后，他拖着受伤的身体，坚持着继续跟踪林峰跟赵新兰。他要不抛弃不放弃，要死林峰，随时将林峰的位置报告给那位童颜美女，让林峰遭受到他现在一样的下场。可惜，这时周强转头想要找刚才那位主播男，但主播男已经不见了。可惜啊！一会儿童颜美女来了，童颜美女与现在林峰身边的那位美女，两个人声嘶林峰的场景，没有那么好的主播直播了，只能我自己直播了。周强想着。虽然他自己直播效果肯定差很多，但也只能如此了。不过
。他刚刚登录上直播软件，一看首页推荐居然是他刚才被暴打的视频，而且标题赫然写着“极品渣男，脚踏三条船，被三女当街生撕”。周强吐血 ，JPG， 我去，我明明只踏了两条船，那个男人婆管我屁事啊！周强，不止于此。之后，周强更是看到一些网友还在评论区里。把他的真实身份给人肉曝光了出来，周强脸色苍白。JPG， 我完了，怎么办？不管了，先搞定林峰的事情再说。之后，周强不再理会，他继续跟着林峰。都怪林峰，今天要不是跟踪林峰，他怎么可能会跑到这里来？正好被丽丽撞见，他又怎么会扯住主播男，让被生撕的视频报上网呢？都怪林峰，我要林峰也遭受跟我一样的下场。周强咬牙。JPG， 周强恶毒，想着 JPG。随后，周强继续跟踪林峰、赵新兰 G， 持续汇报林峰的准确方位给童颜美女 G。凭什么？凭什么我扎两个丑女就这么惨？而你林峰扎了两个美女，缺一点，事情都没有。期待啊，真期待啊！哈哈，林峰，你现在还在得意、潇洒，但你一定不会知道，童颜美女很快就杀过来了，到时候你就会落得跟我一样的下场，不，比我更惨。周强眼睛。紧盯着前面的林峰，心里不断在疯狂咆哮。OS 中，在幻想中，周强脑补出楚雨涵与赵新兰疯狂声嘶林峰渣男的火爆大戏。P 四，嘿嘿，林峰，你死定了！越想，周强越爽。周强期待 JPG， 周强嘴角勾起 JPG， 周强阴险 JPG。哎，就是可惜，我之前被丽丽跟小美那两个丑逼唾弃殴打的视频被传上网了。虽然林峰也会落得跟我一样的下场，可是我渣男之名。已经隐藏不住了。童颜美女一会儿被林峰这渣男所伤，本来是我趁虚而入的最好机会，但现在我恐怕也不行了。不过无所谓了，只要林峰也跟我一样惨，那一切就无所谓。周强此刻已经不想理会自己的事情了，他只想看到林峰也落得跟他一样的或者更惨的下场，好像这样一来他就没有那么惨了一样。美女，美女，你到哪儿了？你怎么还不过来？不过左等右等，童颜美女却还是不到来，这让周强有些郁闷。你说的地点到底是在哪儿？这个定位导航不太准确啊，我找不到。童颜美女郁闷回复。周强脑门黑线 ，JPG， 这不会是个路痴吧？美女有不少是路痴，主要是平时出行，有的是舔狗帮他们弄好一切，根本不需要自己处理这种杂事吧？或者是这巨大的繁华商场里，前后左右各种岔路不少，地图导航没有办法这么细致、这么具体的精准导航。是我没说清楚，我现在还在跟着那个林峰跟那个女的，他们就在。前面是，你顺着，周强连连发送信息，耐心，细致，不厌其烦。此刻他也不是为了舔童颜美女了，就是单纯为了想要让林峰也落得跟他一样的下场。说了好一通，这回总应该听明白了吧？哦，我明白了。童颜美女回复。周强松了一口气，林峰，你的死期就要到了。哈哈，他放下手机，盯着林峰，阴狠一笑。然而，这时。你最开始说的那家店我没看到啊！手机里童颜美女的信息再次到来。周强想吐血 ，JPG， 我都说的这么清楚了，还找不到？因为现在已经不想舔了，毕竟渣男之名暴露，舔下去恐怕也是无效功。所以此时周强是真的生气了，他超级想让这童颜美女哪儿爱滚哪儿去，关他周强屁事。但想到这样子林峰就没事儿了，周强立即又咬牙忍住了。想了想，周强给童颜美女拨了语音通话，请求过去。你现在具体在哪儿？旁边都有什么店？周强有些不耐烦地问道。一家服装店。童颜美女回答。一听到童颜美女好听的声音，本来还有些怨气，也不想再舔的周强，顿时就又一个机灵。太好听了！为什么会有女孩子的声音能这么好听呢？这才是真正的女孩子的声音，这才是世界上最美好的生物。女孩子这种生物该有的声音啊！之前那个丽丽、小美，我丢，声音难听的一批。周强想着，吐槽了一波之前暴打他的几个女人。我知道了，那家店我知道你的位置了。你听我说，你顺着。周强一听，原来是之前他跟林峰碰见的那一间服饰店，立即就语音耐心指挥童颜美女。舔狗姿态再度上线。G， 虽然之前被拍了，但是舔舔又有什么关系呢？又不会死人，舔吧。这么极品的童颜美女，你平时想舔都没有机会，舔吧。心中无自尊，舔女自然神。周强，舔她，要不是因为林峰。现在这个童颜美女会跟你通话吗？但想到这里，周强又抱嫉妒 G， 更加想让林峰凄惨，便也就讲解的更加耐心，只期待着
，童颜美女到来，然后与现在跟林峰一起的那位美女，两个人一起生撕林峰，如此才能解他心头之恨。而童颜女神也在周强耐心的舔狗级讲解之下，很快就找到了正确的路线，朝着林峰这里杀过来了。大谢，即将开始了，林峰的惨剧即将上演了，真让人激动啊！周强激动的身躯都有些发抖。而在周强与楚雨涵交流的时候，林峰这边，我去一下厕所。林峰起身了，毕竟之前来就喝了绿茶，现在又喝了奶茶。嗯嗯，我等你。赵新兰也温柔一笑。之后，赵新兰就一个人坐在那吃她的烧仙草。美女，我是一个街头魔术师，介不介意我给你表演一个魔术？没想到，没一会儿，一个搭讪男手里拿着一个硬币，装逼的出现在赵新兰身边。街头魔术师，赵新兰简单瞄了一眼，就知道这个男人根本不是什么真正的所谓魔术师。不过是要借此来搭讪女孩子的雄性生物罢了，当然可以啊，我很喜欢魔术的。当然，赵新兰也不揭穿，对付舔狗，她早就熟能生巧，玩耍一下又怎么样呢？正好用这只雄性生物来再衬托一番自己的高价值，请给我你的手。这搭讪男顿时激动，对不起，如果需要肢体接触，我拒绝配合。赵新兰一眼看破，他微笑拒绝，但心里却冷笑，就凭你，配碰老娘的手吗？蠢狗！平时他自然也不介意，但今天可是跟林峰一起来的。要是林峰回来，看见他被这个男的握着手，这对他不太好。不用肢体接触也行，那我换个魔术。搭讪男脸色一僵，但也不敢发作，只能尴尬笑着道。随后，他拿出绳子给赵新兰表演了一个简单的戒指穿越绳子的魔术。赵新兰也配合兴致笑着，观赏着这只雄性猴子的表演，让搭讪男一阵激动。嘿嘿，这波搭讪稳了。美女聊得这么开心，不知道。能不能加个微信？随后，搭讪男终于开口。然而，就在这个时候，一个帅哥从另外一边走过来，身高、腿长、潇洒、帅气，正是林峰。不好意思，啊，我不能给你我的微信。赵新兰一直关注着那个方向的动静的，见林峰一出现，他立即就是脸色一变，来了一个三百六十度大翻转，变得冰冷、高傲，不食人间烟火，拒人于千里之外，整的搭讪男当场懵逼。刚才不是聊得好好的吗？你还看着我笑的那么，为什么？搭讪男脸僵 ，JPG。嗯，怎么了？这时林峰也走了过来，我男朋友来了。抱歉，我已经有男朋友了。这位就是我的男朋友。而赵新兰立即起身，上前一步，亲密的挽着林峰的手，对搭讪男一脸歉意的认真的说道：“搭讪男，都有男朋友了，你还跟我笑的那么开心个屁啊！害我白白表演了这么会儿，白高兴了。”一看到林峰这个帅哥，居然是赵新兰的男朋友，顿时搭讪男也是直接泄气了，一脸尴尬。JPG， 毕竟他现在搭讪了别人的女朋友。兄弟，误会。搭讪男连连摆手。怎么了？林峰问赵新兰。刚才这个人他过来说他是街头魔术师，要给我表演魔术。我没多想，没想到他。赵新兰简单说了两句，其他的林峰自然能自己猜到，不需要说那么多。这样吗？林峰一听。也明了，原来赵新兰被人搭讪了。你走吧，我有男朋友了，我很喜欢他。接着，赵新兰又趁机挽着林峰的手，借机亲密了一波，发动了一波好感攻击。当然，对搭讪男当然是十万度寒冰的拒绝攻击。抱歉，抱歉，误会误会。搭讪男也不敢多留，连连退走。而此时，刚刚挂断与楚雨涵的语音的周强，也目睹了搭讪男与林峰、赵新兰发生的事情的全程。虽然他距离没有那么近，不能听到对话。可是也大概能够猜测出来，到底发生了什么？果然是男女朋友吗？林峰这个大渣男，可恶啊！凭什么都是渣男，我就翻车，他就没事儿？周强越想越气，兄弟兄弟，他想了想，还叫住了灰溜溜想退走的搭讪男，干嘛？搭讪男警惕，你不是想搭讪刚才那个美女吗？我有办法，相信我吗？周强立即道，什么办法？搭讪男问，打个赌，怎么样？如果一会儿让那个男的。不再是她的男朋友，你是不是就有搭讪的机会了？赌一百块，赌不赌？周强眼珠子转了转，问道：“你真办法？我给你一百也没什么，如果不成怎么办？”搭讪男眼睛一亮：“我给你一百。”周强也道：“行，兄弟，怎么称呼？”两人简单的聊了起来，但周强却并不明说他要怎么样达成目的。而林峰这边，搭讪男离开后，林峰跟赵新兰落座，相对：“不好意思哦，林大哥。”刚才我，我只是不想理他，才说你是我男朋友，你不会介意吧？
，赵新兰又故作害羞一波。当然不会，林峰微笑。我一开始真的不知道他是带着意图的，我还以为他真的是个魔术师呢。赵新兰无辜状，我明白，这当然不能怪你。被搭讪只能说你有魅力。林峰在微笑，林大哥你真好，我哪有什么魅力啊？赵新兰在故作捂脸，害羞一波。那个林大哥，我去方便一下。他假装害羞，起身去厕所。去吧，我等你。林峰也道，林峰一个人坐着，而就在这时，楚雨涵的身影从左边的人流中走了出来。林峰，你这个渣男，原来你在这里！楚雨涵一眼就看到了坐着的林峰，他气鼓鼓，直接就大步朝着林峰走了过去。嗯，怎么只有林峰一个人？之前那个恶心的周强发给我的照片里的女人呢？当然，这时见林峰只有一个坐着，楚雨涵眼眸中流转疑惑，他视线在林峰的周围逡巡。此时，反正到时间。你就会看到，那个男的不会再是先前那个美女的男朋友。至于方法，你就不用管，等着看吧。周强则正在跟搭讪男装逼，他正装逼的起劲呢。突然，周强转头发现搭讪男已经不见了。周强下划线，再一看，搭讪男已经跑到了前边，一个熟悉的身影，童颜美女的身边。是他，是那个童颜美女，他终于到了。哈哈，林峰这回死定了。嗯，怎么回事？之前那个跟林峰一起的美女，怎么去厕所这么久还不回来？林峰现在一个人坐着，童颜美女别被林峰给骗过去了。不过我之前都已经把照片发给童颜美女了，童颜美女应该不至于会这么傻，会被简单的辩解骗过去。哈哈，就让林峰辩解吧，他肯定不知道自己跟其他美女亲密逛街的照片已经被我发给童颜美女了。现在他越辩解，在童颜美女那里只能是增加怒气值。周强顿时也是兴奋、激动，掏出手机。准备直播剧，至于这个搭讪男，算了，懒得管他。对了，他刚才搭讪过跟林峰逛街的另外一个女的，现在在搭讪这个童颜美女。哈哈，也许这搭讪男反倒是一个最好的导火索，而我周强只需要做官即可。周强越想越得意，也不提醒搭讪男什么，就坐在那里偷偷开启手机的摄像头。而此时，极品美女，这腰，这胸，这长腿，这皮肤，这脸，这眼神。顾盼之间，我勒个 g i l g i l 啊！还是一个人来？这是从漫画里走出来的美少女吗？多年搭讪功力所用就在此时。搭讪男也激动得很，他不动声色地打量着楚雨涵，心砰砰跳。JPG， 好紧张。JPG， 要稳住。JPG， 滚！然而，不等搭讪男讲什么，楚雨涵冷脸直接一个字：搭讪男懵逼。他也搭讪过不少女的，就算是被拒绝，也从来没有被这么狠地。直接的拒绝的，难道是我太激动了，显得太色了，太猥琐了，所以一下子让他反感了。搭讪男心中 O S， 虽然被楚雨涵给拒绝了，美女，我是个街头魔术师，但是搭讪男并没有气馁，他立即讲出自己惯用的搭讪台词。这个街头魔术师的身份可帮他很多大忙，一些对普通的搭讪反感的女孩子，听到这个身份，看了魔术，拿到联系方式，却就变得很容易的事情。搭讪男自信一笑 ，J P G， 然而。我不喜欢魔术，别挡路，让开！楚雨涵又是冷冷两句，整个搭讪男再度懵逼。搭讪男尴尬 ，JPG。楚雨涵继续往林峰方向走去。美女，其实我老实说吧，我我刚才一见到你，我就觉得心里好像被什么击中了。我觉得你特别漂亮，特别美，你就是我的理想型。当然，尽管如此，搭讪男还是不气馁。好不容易碰到这么一个单身出行的超级品美女，怎么可以放弃呢？我对你。我不知道是不是传说中的一见钟情，但我却知道，如果今天不上来跟你说话，我会后悔一辈子。所以，我鼓足勇气上来跟你说话。我刚才说自己是什么魔术师的，也是借口。我平时也不太敢跟女孩子搭讪，我今天是真的鼓了很大的勇气上来的。我们能不能认识一下，就当个朋友，普通朋友，了解一下，可以吗？他立即在施展出最后的一招，那就是以退为进，直球出击，佯装纯情一波，甜言蜜语夸赞一波。诚恳语气发动技，这一招也是下策，非到不得已，搭讪男是不会施展的，因为这一招施展出来，那就是不成功就完蛋。而且，就算是拿到了联系方式，由于一开始就把自己放在了追求者的位置，在两个人的关系中也直接处在下风了，不利于后期的展开，可以说是处于一个不太好舔的位置，舔起来可能效果就没有正常情况下那么好了。不过，这个极品童颜美女刚才直接就把他的前两招给免疫了，为此。搭讪男不得不如此，没关系，只要搭讪成功，就有机会。
有搭讪成功，才有机会。这样的极品童颜美女，哪怕是有一丝机会，也不能放弃。先拿到联系方式再说，到时候舔，疯狂舔，不成功无所谓，成功就是赚到。搭讪男内心心思电转记。嗯，楚雨涵忍不住皱眉，他以前也遇到过一些男的搭讪，不过却没有见到过这么锲而不舍、死皮赖脸、纠缠不休的。此时。他也没有心思跟这个突然冒出来的陌生搭讪男磨蹭应付。不好意思，我有男朋友了，我男朋友就坐在那儿。随后，楚雨涵眼珠转了转，他直接就指着那边坐着的林峰说道：“啊，男朋友，你有男朋友？”搭讪男顿时一惊，面对单身美女，他怎么死皮赖脸搭讪也没什么，最坏也就是被对方拒绝而已。可是有男朋友的妹子死皮赖脸，那就不太好说，有可能会被对方的男朋友暴揍。又是男朋友。怎么今天这么倒霉？搭讪的两个美女都是有男朋友的，搭讪男心里委屈气。搭讪男，不过在看到楚雨涵指着的那个帅哥的时候，搭讪男瞬间就再次呆住了。他，你男朋友是他？搭讪男懵逼，这个帅哥不是之前他搭讪的那个裙子美女的男朋友吗？怎么回事？现在这个极品童颜美女也说他是他的男朋友，什么情况？搭讪男愕然 ，JPG， 没错，他就是我男朋友。而这时。楚雨涵越过搭讪男，直接就走到了林峰的身旁，上前，在林峰身边座位，坐下，挽着林峰的手，甜蜜笑容绽放记，所以别再纠缠我，滚，不然我男朋友把你打得狗血喷头。楚雨涵握着小拳头。至于林峰呢？懵逼 JPG， 之前赵新兰去厕所了之后，林峰一个人坐着，当然没有傻傻到处看，他是拿出了手机，一直在看手机的，本来也不至于看得这么入迷。实在是刚好点进视频软件抖音里，看见周强刚才被暴打的视频，上了首页。一个个网友的评论都很秀，林峰看得不亦乐乎。因此，他没有注意到楚雨涵过来了，更没有注意到楚雨涵跟搭讪男的动静。直到楚雨涵突然坐到他的身边，一阵少女香气袭来，有些熟悉。怎么回事？嗯，怎么手臂有一些奇怪的触感？谁在说话？有些熟悉的好听的声音。嗯，楚雨涵，是他。这，你，你怎么了？在这儿，林峰愕然。JPG， 不过林峰刚想说什么，就听到了楚雨涵的话，顿时也就是知道楚雨涵是被这个搭讪男搭讪了，要把他当挡箭牌。林峰下划线，怎么一个个都把我当挡箭牌？而此时，周强正在全程旁观。周强 ，G T L T， 周强 P W Q， 周强，这搭讪老兄太给力了！我的天，这是什么剧情？也太精彩了吧！这位搭讪老兄居然又跑上去搭讪童颜美女，然而童颜美女却又把林峰拉出来。<笑>这回真的都不用我做什么，林峰自己就完脱了。这个搭讪老兄自己就变成枪了，爆炸吧！大戏上演吧！林峰，你这个拱了这么多美女的大渣男，毁灭吧！周强兴奋、激动，心里疯狂。OS， 林峰这边，此时搭讪男也是激动了。楚雨涵的行为不止。没有把他吓走，美女，你确定吗？你确定他是你的男朋友吗？你真的没认错人？他反而一脸激动的走上前，指着林峰问楚雨涵：“是啊，怎么了？你什么意思？我都有男朋友了，你还死皮赖脸吗？”楚雨涵也是有些蒙圈了。他本来只是见这个搭讪男太烦了，太厚脸皮了，而周围他熟悉的人就林峰一个，所以想借林峰挡走这个搭讪男，却没有想到搭讪男反而一脸激动，什么情况？楚雨涵不明所以 ，JPG， 林峰下划线。此时，林峰也认出来了，这个搭讪男就是之前搭讪赵新兰的搭讪男。他肯定是以为自己是渣男了，但现在怎么办呢？直接否认说自己不是楚雨涵的男朋友吗？然后让这个猥琐的搭讪男怎么搭讪，骚扰楚雨涵都无所谓，还是否认之前的赵新兰不是自己的女朋友？然后让这个猥琐的搭讪男继续来搭讪，骚扰赵新兰？啊，好像只能沉默以对。如此想着，林峰没有开口。虽然他恨楚雨农的背叛，恨楚家的小人势力，可是楚雨涵却的确好像是没什么坏心眼。而且楚雨涵算是他看着长大的。想到楚雨涵要让这个猥琐搭讪男骗走，林峰心里也有些怪怪的，所以没有辩解。而看着林峰沉默不敢辩解，搭讪男真正激动：“美女，我必须要告诉你了，你上当了。你身边的这个男人，你说的这个男朋友，刚才他跟一个女孩在这里亲密依偎。”一起喝奶茶，他刚才还说他是那个女孩的的男朋友，他是个渣男，他脚踏两条船，他果然好像是发现了什么了不起的秘密
，要向世人揭示，朗声大喝起来：“渣男，你居然背着这位美女做出这样的事情来！你以为你能一直骗下去吗？”他义正言辞，他正义凛然，是吗？刚才他跟一个美女在这里亲密依偎，喝奶茶。哟，林峰，你可以啊！楚雨涵闻言看向林峰，眨了眨眼，微微一笑，问道：“果然如此吗？之前那个恶心的周强说的，果然是真的。”就是照片上的那个女的吗？楚雨涵心里 O S， 不错，刚才我的确是跟一个女孩在这里喝奶茶。林峰对楚雨涵点了点头，他有什么好隐瞒的呢？他又不是真的楚雨涵的男朋友，虽然她是楚雨农的丈夫，可是现在两个人都要离婚了，他就算是在与其他异性交往，也是很正常的事情。说不定现在楚雨农就依偎在哪个男人的怀里呢。而且刚才这个猥琐男上来搭讪她，被拒绝了。接着，林峰指了指还在一脸正义的搭讪男。没想到现在又跑来搭讪你，啧啧啧！这位兄弟，你这一天下来挺忙啊，刚搭讪了这个，又来搭讪这个。最后，林峰微微一笑，对搭讪男道：“搭讪男脸色一僵，下划线，糟糕，被同归于尽了！可恶，我刚才只兴奋于抓到了这个小子把柄，都忘了，这下我的形象也完蛋了。你刚才不是跟我说，你也是第一次鼓起勇气跑来搭讪我吗？还说对我一见钟情，满嘴谎话。”真恶心！果然，这时童颜美女也是立即对他输出了一波强力的鄙视攻击。K.O. 搭讪男承受不住，直接血条殆尽。J.P.G. 没办法，都说到这份上了。他在童颜美女这里的印象也是完蛋了，别想再有什么联系发展了。对，没错，我是搭讪了先前这个小子的女朋友。我是这样的人，搭讪男只能承认了。渣男！呸！滚！恶心！楚雨涵对搭讪男发动唾弃攻势计，搭讪男脸黑如炭。我做的事情，我承认。但是美女，你觉得我是渣男没关系。可是你的男朋友，他跟另外一个女孩子逛街啊，亲密，热聊，喝奶茶。刚才那个女孩还说她是他的男朋友啊。你被劈腿了，你被绿了，这难道你没有一点反应吗？你别只顾着骂我，他呢？真正的渣男是他啊。不过。搭讪男还是不退走，因为他郁闷的看到童颜美女居然把所有的注意力都放在了鄙视他的事情上了。对之前他爆料的这个他旁边的帅哥背着他跟另外一个女的勾搭的事情，置若罔闻。这还有天理吗？既然渣男应该被唾弃，你唾弃了我，难道你不应该唾弃他吗？他可是你的男朋友啊，我只是一个搭讪你的陌生男而已。搭讪男心里委屈，不服，发出抗议 G。这，林峰张了张嘴，迟疑，不知道该怎么说。他难道说赵新兰不是他女朋友，还是说楚雨涵不是他女朋友？这样一来，不就让这个搭讪男知道了？这个猥琐搭讪男再来纠缠怎么办？想了想，林峰干脆还是没开口。这个事情你就不用管了。他除了我之外，还有其他女朋友。这件事情我本来就知道。而这时，楚雨涵开口：“我为什么要生气？”楚雨涵萌萌一笑：“只要他喜欢我就好了。他有多少其他的女朋友，我都不在乎，因为我爱他。”爱一个人就是要包容他的一切，不是吗？接着，楚雨涵歪头，可可爱依偎林峰，轰隆，晴天霹雳，天地崩裂。搭讪男听到这一番话，看着楚雨涵的行为，顿时就是直接呆滞在了当场。我丢，这个帅哥渣男到底有什么本事，居然能让这样的极品童颜美女这样子对待他？连他另外交女朋友都能如此含笑相对，这不可能！搭讪男裂开 JPG， 没错。她是我的女朋友，刚才那位也是我的女朋友。林峰也是身躯微僵，没想到楚雨涵会这样亲密依偎上来。不过他也知道，这只是在搭讪男面前的演戏罢了。怎么了？这关你什么事情？小子，我的事情轮得到你管吗？为了赶紧让这个讨厌的搭讪男滚蛋，林峰也终于冷声出声：“接连搭讪我的两个女朋友，你以为我真的没脾气吗？”好，你还不滚，我就教训一下你。林峰直接起身，抓住搭讪男的衣领。你干嘛？之前还在懵逼的搭讪男一惊，他反抗，林峰一扭，直接将他背身扭住，脚下一踢，踢中搭讪男的脚，搭讪男顿时扑通倒地。大哥，大哥，我错了，别动手，别动手！搭讪男顿时吓懵了，他都没怎么反应过来呢，就被干倒了。我这就滚！对不起，我真不知道这两位大美女都是你的女朋友，我错了，我这就走。搭讪男连连求饶，林峰也没想跟他真的计较什么。搭讪男被林峰放开之后，手脚着地爬行了几下，才站起身来往前跑。这个世界太魔幻了。
，牛人果然是牛人啊，一下子就把自己弄倒了。难怪他公然交往两个女朋友，一点事情都没有。嘶嘶嘶，倒吸凉气。JPG， 牛人的世界不可想象，这才是真正的渣男吗？这就是渣男界的强者吗？看来我今天是真的遇见了强者了。果然，恐怖如斯啊！搭讪男边跑边觉得自己的世界在寸寸坍塌。而此时，看着搭讪男落荒而逃，什么？这就跑了？这个搭讪男也太没用了吧？怎么回事？另外那个美女怎么还不回来？周强看着则着急，对搭讪男表示鄙视一波。他本来还以为能看到童颜美女跟林峰大吵大闹一番呢，就算是另外一个美女不在，可是搭讪男的话，应该也足以证实之前自己给过去的照片的真实性了吧？童颜美女怎么一点反应都没有，还跟林峰亲密依偎？这到底是怎么回事？正常的剧情。不是应该一来就大吵大闹，最少也要拿奶茶泼林峰吗？怎么童颜美女跟林峰两个人反而一起对那个搭讪男来了？一定是那个搭讪男太傻逼，居然吸引了所有的火力！可恶啊！童颜美女怎么会还相信林峰？林峰那小子不愧是高级渣男啊，居然这种情况还能稳住童颜美女，到底是为什么？林峰，你为什么这样牛逼？我不信！周强超级不服气 ，JPG， 因为他躲着在一边，离林峰的位置有些距离。所以并没有全部听到林峰他们的对话，此时顿时焦急起来，害怕林峰把童颜美女给忽悠过去了。你怎么来了？此时赶走了搭讪男后，林峰也是皱眉看出雨涵。怎么，我不能来吗？打扰你跟美女约会了？林峰，你不错呀，一离婚就出来约会，枉我还担心你是不是想不开。现在看来，你不止没有想不开，反而是潇洒的很。不会是，你本来就想要离婚吧？说，老实交代。你跟这个女的是什么时候勾搭成奸的？还说我姐背叛你？我看你早就偷偷给我姐戴了绿帽子了吧？楚雨涵哼了一声，质问林峰。他当然知道离婚是楚雨农还有他父母的主张，不过这个时候当然要这样说，不然他用什么借口、什么立场质问林峰呢？你别倒打一耙，什么勾搭成奸？你应该去问你姐姐，问问她到底是跟哪个男的勾搭成奸了，所以才离婚。林峰闻言，脸色也冷了。兰兰，是我离婚后才认识的。我们只是普通朋友，林峰解释了句：“哟，兰兰，啧啧啧，叫的都这么亲密了，还普通朋友？”楚雨涵似笑非笑：“可以啊，林飞，我还以为你是个废物，看来你并不是，还挺能招蜂引蝶的呀。离婚后才认识的，离婚到现在才过了多久，你就认识了一个新的美女，而且都得这么亲密了？你觉得我会相信你说的话吗？”楚雨涵哼了一声：“你不相信也无所谓，这是我的私事。”你无权过问，我也没必要对你解释。林峰冷脸，你，你现在还没跟我姐正式离婚呢，只是在离婚冷静期而已。在这期间，你们就还是夫妻，我怎么就不能问你了？楚雨涵抗议，要问也是你姐姐来问，你来算个什么回事？林峰无语。不过你姐姐估计也没脸来问我，也没空吧？现在她不知道在哪个男人的怀里缠绵了吧？呵呵。林峰冷笑，你别这么说我姐姐。楚雨涵皱眉。他能做，我不能说了。林峰冷哼，就算是他，反正别在我面前说他是我姐姐，在背后随便你怎么说。楚雨涵瞪眼，不谈这个。你怎么会在这儿？什么情况？你跟踪我？林峰反质问楚雨涵，你说什么呢？我怎么可能跟踪你？我跟踪你干嘛？楚雨涵否认，是那个周强发信息给我啊，说你在这里跟一个美女亲密逛街约会，我就过来看看喽。我说呢。之前让你跟我吃个饭，你怎么都不肯？哼，原来是已经跟人有约了呀。楚雨涵酸酸道。林峰脑门黑线 ，JPG， 周强，是他，他还有你联系方式，他发照片给你干嘛？林峰，哦哦，他想泡我呗。我之前想着利用他一下，就加了。不过要不是这样，今天我也不会知道你的丑恶行径。他以为我是你的小女友啊，所以估计是想曝光你这个渣男，就通知我。过来撕了你这个渣男！看来你跟邻居的关系不怎么样嘛。楚雨涵扬扬手机，利用，你倒是一点也不掩饰。林峰下划线，我怎么就丑恶了？难道就许你姐姐跟新的有钱男人亲亲我我，我不能跟人逛个街了？林峰抗议。至于周强，呵呵，他自己就是这渣男。你没看直播平台吗？自己看，他的视频都上首页了，估计快火了。对于周强，林峰则无语。我说了。别在我面前那么说我姐！楚雨涵生气，叉腰。周强，上首页了吗？他之前一直赶过来
也没有上直播软件看视频，此时才点开手机观看。那你别出现在我面前啊！林峰不跟他多废话，周强，但也不买他的账。你就那么讨厌我吗？楚雨寒委屈，林峰下划线，你非要跑过来，要不然我在你面前说你姐姐的坏话，你到底想要我怎么样？有这么折磨人的吗？我还没委屈呢，你怎么就委屈起来了？林峰无语 ，J P G， 啊，周强这个渣男，这么渣的吗？哇，打得好啊！咦，林飞，你也在场啊？不过这时，楚雨涵点开了手机上周强被生撕渣男的视频，又兴奋的叫唤了起来。我也被录进去了。林飞讶然，之前他没注意看这个。这儿呢，楚雨涵也拿自己手机给林飞看，点击暂停，指着周强被暴打的视频里其中一个掠过的观众的身影。而与此同时，周强仍旧暗中观察着，他看到童颜美女跟林峰交谈起来了。本来他已经准备好了。一旦他们两个吵起来，就冲过去开始近距离直播。但怎么回事？为什么两个谈着谈着却并没有大打出手，甚至过了一会儿还凑到一起，有说有笑起来了？什么情况？说好的生撕渣男呢？这不符合逻辑啊！周强懵逼 ，J P G， 一定是林峰，这个高段位渣男，他肯定是用花言巧语迷惑了童颜美女。厉害啊！可恶啊！居然这样都还不翻车！林峰，你为什么这样牛逼？周强咬牙 ，J P G， 我不服。周强不甘心 ，J P G， 为什么？大家都是渣男，凭什么我就翻车的这么惨？林峰却一点事情都没有。我周强不服，美女，你绝对不能相信这个林峰的任何借口啊！林峰那小子刚才跟一个美女逛街，还勾勾搭搭，动手动脚，我都看到了的。不管他说什么，肯定都是借口。对这样的渣男，难道不撕他吗？你不用怕，如果你要支援，我就在附近，我可以帮你。周强点开微信，连连给童颜美女发送消息。然而，渣男，要你管！我不想跟你这种渣男再多说，滚！童颜美女回复。周强呆滞，遭受暴击。J P G， 周强，什么情况？我是渣男，你的渣男不应该是林峰吗？是林峰绿了你好吗？我又没有绿你，我连你的手都没碰过，我怎么绿的你？我怎么渣男了我？你不骂林峰，怎么来骂我了？周强又懵逼。J P G， 不过。在童颜美女转了一个视频的链接过来之后，周强顿时也就是明白发生了什么。原来他之前被小美跟丽丽生撕的视频被童颜美女看到了。哎，果然如此吗？看来我在童颜美女这里就算是再狂舔也没有希望了。周强失望，我是渣男，我承认。不过我没渣你啊，美女，我是好心才跟你说。林峰，他绿了你，他跟刚才那个女的绝对有事情，那女的只是刚刚离开了而已，一会儿就会回来了。你跟他当面对质，肯定就知道我没有骗你。周强连连发送信息，他还抱着最后的希望。然而，就在这个时候，周强，是我，林峰，你发过来的信息我都看到了，辛苦你了，这么关心我的事情。是今天我没有把你打狠是吧？你就在附近吗？哪里？警告你，再惹我，我再揍你一顿。童颜美女的微信号再度发送过来消息。周强，哦哦，瑟瑟发抖。J P G， 抬头。看去，发现，果然，童颜美女的手机在林峰的手里。周强，不带这么玩的。当然，这个时候，周强看到林峰又把童颜美女还回去了，他立即再度发送消息。为什么？难道林峰绿了你？你一点也不在意吗？明明林峰才是最大的渣男，你为什么？周强发出强烈的疑问。这几句话，周强是编辑完了才一次性想要发出去的。然而，感叹号，周强。哦哦，他被删了，哭唧唧。J P G， 在，抬头，望去。此时，童颜美女又拿手机给林峰看，不知道在讨论一些什么，一点也没有要爆发撕扯的样子。到底是为什么？林峰到底施展了什么手段，居然能让童颜美女死心塌地到这种程度？周强再度蒙圈句，我不服啊！可能是童颜美女被林峰迷惑了，但还有机会，只要在刚才离开的那个美女回来之前，不让林峰成功转移。林峰还是一样完蛋，我就不信了，童颜美女能被林峰的花言巧语骗过去，另外那个美女也会，两个人只要都在场，两两对峙，林峰就算是有巴掌嘴，也该说不清了吧？周强又连连思考起来，想了想，周强撒腿跑向女厕所，在女厕所外，他深吸了两口气，好臭，一股尿味。周强，哦哦，当然这不重要，重要的是要做的事情，美女。跟林峰一起来的美女，很快
。周强站在女厕所门外，对着女厕所里喊了起来：“众人，众要上厕所的女生，变态啊！”纷纷大叫：“记，我不是变态！”周强下划线：“呸！变态都不会承认自己是变态。”一个厕所门口的彪悍妇女一口口水直接喷在了周强的脸上。周强，哦哦，大家别误会。周强边擦脸边连忙辩解，但看群女纷纷愤怒的样子。知道解释不清，只能不再解释。跟林峰一起来的美女，你男朋友林峰是一个大渣男，他脚踏两条船，现在跟另外一个女的在那边卿卿我我呢。今天下午我还看到他们两个人在房中缠绵了几个小时，还玩捆绑游戏。捆绑游戏啊，你可以自己想象。现在又来跟你约会，他绝对渣男，你快点过去。随后，周强硬扛着口水攻势，对厕所连连快语喊完，转身逃跑。G， 赵新兰走出厕所。刚才什么情况？是谁？林峰？是跟我一起来的林峰吗？不会还有被人也叫林峰吧？他正在跟美女卿卿我我。林峰是这样的渣男吗？他不是说刚离婚了吗？一副受了情伤的样子吗？赵新兰顿时也有些蒙圈。她没想到会遇到这种事，正上着厕所呢，突然跑来一个男的，在厕所外就是一通喊。今天下午还跟美女在缠绵，玩捆绑游戏 ，S 吗？林峰这么变态？有可能哦。有钱人是有可能变态一些。想到这里，赵新兰又觉得有可能。有钱男人嘛，变态一点，他是完全可以理解的。去看看吧。他随即也立即走了回去。而与此同时，这个女人就是跟你约会的。楚雨涵是指着周强的视频里的赵新兰问林峰：“林峰，哦哦，你用的什么词汇？他是我的朋友好吗？我们只是普通朋友。”林峰皱眉：“普通朋友啊？哦，长得还不错嘛。可惜。”比不上我姐，楚雨涵点评，她虽然外貌比不上你姐，可是她心地善良、天真纯粹，不拜金、不势利，内在比你姐好不知道多少倍。林峰反驳：“什么啊？我说了，不要在我面前把我姐姐说的这么难听，她怎么也是我姐姐。”楚雨涵在抗议：“我也说过，你不想听，那你别站在我面前啊。”林峰冷酷：“你以前不这样的。”楚雨涵气鼓鼓：“以前我跟你姐没离婚，现在当然不一样了。”林峰冷酷，现在我们没关系了，我的事情跟你没关系，回学校去吧。林峰摆摆手，林飞，你真可恶，我想打死你。楚雨涵咬牙，林峰无语。然而，就在这个时候，赵新兰的身影出现，好漂亮，哪里来的这么一个美少女？她正在跟林峰说话，她就是之前那个厕所外的男人说的那个女人吗？赵新兰看见楚雨涵的瞬间，也是瞳孔一缩，危机感爆棚。J P G， 对手 J P G。强敌 J P G， 而在赵新兰看见楚雨涵的时候，楚雨涵也看见了赵新兰。呀，这就是兰兰姐姐了吧？姐姐果然好漂亮哦！她瞬间一改之前对林峰的咬牙切齿，转身巧笑嫣然，上前可可爱爱，拉着赵新兰的手，对着赵新兰就是一顿夸。下划线，林峰，这丫头的脸是输吗？想翻成什么？随便翻个页就行了。林峰无语 J P G， 赵新兰虽然一开始有些懵，妹妹，你才是真的漂亮。看看你这皮肤，哎，年轻真的是好啊，都不需要用什么化妆品，都可以吧？不过以他的段位，怎么可能会手足无措呢？他立即也笑着跟楚雨涵说着。其实到了此时，他对于之前周强在厕所外喊的话，已经不怎么相信了。毕竟他赵新兰不是个傻姑娘，有自己的判断力。如果真的是如厕所外的那个人所说，林峰跟这个漂亮的女孩是那种关系，而且今天还缠绵了半天。现在怎么可能会跑到这里，还对自己这种态度呢？如果林峰真的不是单身，他不可能还跑出来陪自己去参加什么聚会吧？如果林峰是为了想要骗炮，所以瞒着正牌女友出来，可为什么现在这个女孩来了，林峰却一点儿也不慌呢？而这个女孩，如果她是正牌女友，怎么可能对自己是这种态度呢？虽然时间非常短，可几乎是瞬间，赵新兰就判断出来了，林峰跟这个漂亮到连她都觉得惊艳、感觉到很大的压力的女孩，并不是那种关系。可是。这个女孩为什么会突然出现在这里呢？之前自己走过来的时候，她好像还在跟林峰交谈。她跟林峰是什么关系？还有，刚才还大做周章，跑到厕所去喊自己过来的那个男人，那个变态是谁呢？认识林峰的人，以为这个女孩是林峰女朋友，然后看见我跟林峰逛街，以为我也是林峰的女朋友。至于吗？还跑到厕所去喊，无语，弄得我连屎都没拉完就出来了。可恶，该死的变态！赵新兰内心 O S 连连。对了，林大哥，这位是？赵新兰化被动为主动，问林峰。
，我前妻的妹妹。林峰想了想，还是老实说道：“毕竟他现在对赵新兰的印象也不错，自然也不想让赵新兰误会他真的跟楚雨涵勾搭不清。任何掩饰都会显得奇怪，还不如坦然相告。反正他跟楚雨涵也没有什么不可见人的关系，而且他结过婚的事情早就已经对赵新兰说过了，所以也没必要瞒着了。”什么？前妻的妹妹，那不就是钱小姨子？赵新兰也是亚然，她想过不少种可能：林峰的爱慕者，林峰的前女友，林峰的情人，林峰的妹妹等等。但怎么也想不到，居然会是这么一个答案。不过他立即想到，前妻的妹妹这么漂亮，那林峰之前的那个妻子，只怕也是一个大美女。难怪自己撩了她这么多，发动了这么多绿茶神功，林峰却还是很淡定的样子，并没有刘丽壮那种动不动就智商下降的样子。可转而想想。这好像也很正常，有钱男人的妻子能是丑八怪吗？什么前妻啊？林峰，你现在可还没正式跟我姐姐离婚呢，把这个钱字去掉。楚雨涵不满抗议，那是因为现在出了个什么离婚冷静期，要不是因为这样，现在已经离婚了。林峰反驳，就算是这样，但事实就是事实啊。楚雨涵再反驳，随后饶有趣味的看了看林峰，又看了看赵新兰，林峰居然连离婚的事情都告诉了这个女人。这让楚雨涵有些惊讶，毕竟刚刚认识的话就不介意一个结过婚的人跟他出来约会。林峰凭什么？离异、破产，凭长相吗？林峰长得的确还不错，可是光凭这个，如果约到一个长相普通的女人，这倒是正常。但现在这个女人看起来也不凡。楚雨涵心思电转，不过林峰，你连你离婚的事情都告诉这位姐姐了？你不是说你们才认识没两天吗？这都说了。随后，楚雨涵蒙蒙一笑，问林峰：“这不关你的事。”林峰皱眉：“姐姐，你长得这么漂亮，应该少不了人追吧？你不介意林峰结过婚吗？还愿意跟他出来约会啊？”楚雨涵也不在意林峰的反应，又转头一脸纯真问赵新兰：“这小丫头，她是什么意思？是不希望姐姐跟林峰离婚，所以才来捣乱的吗？还是什么其他原因？可现在明显是带着敌意啊！不过，小丫头，就凭你。”想给老娘我挖坑，你还太嫩了。赵新兰内心 OS： 这有什么？现在这个时代，谁没有一个前任呢？结过婚反而更清白呢。毕竟结婚意味着承诺，出轨可挺严重的。很多男的虽然没结婚，但是女朋友谈了一个又一个。我并不在意这一点。随后，赵新兰淡淡一笑。雨涵，哦哦，他竟然被说的有些无言以对。姐姐，你思想真的好开明哦。被你这么一说，让我都觉得。好像林峰是比那些单身男还好呢，单身男有可能到处约炮，林峰这些年反而倒是只有我姐姐一个女人。楚雨涵点赞赵新兰，这也只是我个人的看法。赵新兰露出不好意思的笑容，不过毕竟林峰结过婚了，如果结婚，无论如何他都是二婚。你就没想到亲戚朋友、三姑六婆会有人说闲话吗？楚雨涵话锋一转，再道：“我我跟林大哥现在只是普通朋友了，妹妹，你怎么谈这么远？”谁谁要嫁，谁要娶啊？你别乱说！赵新兰故作害羞否认，虽然否认，但是好感按戳戳射向林峰记。辽宁峰加一 JPG， 楚雨涵，这女人，她虽然否认，却一脸羞涩，还故意看了林峰一眼，是在当着他的面暗暗辽宁峰吗？林峰，哦哦，赵新兰是真的对我很有好感吗？林峰也有些不好意思 ，JPG， 不过。怎么，楚雨涵跟赵新兰明明谈笑晏晏，我却总是感觉气氛有些压抑呢？林峰思考 JPG。而在与此同时，周强这边从厕所回来后，周强边擦着脸上的口水，但尽管已经擦拭了好几遍了，可还是有一股浓烈的老女人的口水味儿。周强，哦哦，来了，来了，这位去厕所的美女也终于回来了。林峰，你这会死定了！不过，周强还没有来得及痛苦多久，就看到之前跟林峰一起的那位美女。真的回来了，爆发吧，高贵的女人们！林峰这种渣男不暴揍怎么行？周强激动看着，然而他却看到童颜美女居然巧笑嫣然的上前，挽着那刚回来的美女的手，两个女孩之后竟好似姐妹情深一般交谈了起来。周强，怎么可能？怎么会这样？难道这两个女的都是从古代穿越过来的吗？在现在这个时代，怎么可以有一个渣男居然能脚踏两条船，还让两个高贵的女人？如此和平共处，女人多高贵啊！明明只能舔啊，难道不是这样吗？在这个时代，怎么可能有高贵的女人可以任男人左右脚劈腿踩踏，还不爆发？不，我不相信。
：“我不相信，我不相信林峰会这样牛逼。”周强仰天，内心疯狂咆哮计。而此时，林峰这边，哦，不好意思，姐姐，我误会了，我只是有些好奇。林峰破产，又净身出户。楚雨涵眼珠子转了转，再度萌萌一笑：“行了，行了。”楚雨涵。不过这时，林峰打断了楚雨涵：“你该干什么就干什么去吧。”不要再操心我跟你姐姐的事情了，我们两个是不可能复合的。你也不需要担心，我会想不开。回学校去吧，好好学习。林峰冷脸，想赶楚雨涵走。破产，净身出户。赵新兰眨了眨眼。之前在电动车上的时候，林峰也提过一嘴，说自己公司破产的事情。但毕竟林峰没有多说。此时听到楚雨涵谈及，赵新兰下意识感兴趣。他当然是想要了解更多的，从第三方的嘴里听得的，往往会更加真实一些。毕竟男人自己的嘴。赵新兰从来是只相信两三成的，呵呵，男人，恶心的虚伪的下半身思考的雄性生物，有时候为了骗我们这些弱势女性上床，什么话编不出来呢？像之前的那个刘丽壮，不就是吗？明明没有去过那么多地方旅游，为了在他面前显示他的牛逼，瞎吹一通。当时要不是林峰揭穿了刘丽壮话语中的缺陷，他赵新兰那会儿还真没有注意，要被刘丽壮骗过去，还以为刘丽壮真的那么牛逼。是啊，姐姐。你不会连这个都不知道吧？楚雨涵闻言立即就兴奋了，不过他也没有太过激动，只是眨了眨眼，一脸无辜地道：“林峰说，这女人丝毫不失礼，心地善良，天真纯粹，比我姐姐好，真的吗？连林峰离过婚都不介意，真的不在乎钱吗？”与此同时，楚雨涵不动声色打量着赵新兰，心里 OS 连连：“林大哥跟我提过一些。”赵新兰立即反应过来，自己对这个问题刚才下意识的。太过于敏感了，他顿时找不，微笑说道：“呀，林峰，他连这个都跟你说了，你们真的是刚认识没多久吗？都谈到这么私人的问题了。”楚雨涵惊讶：“我也不知道，就谈着谈着就说到了，可能我跟林大哥稍微比较投缘吧。”赵新兰故作害羞：“我还以为林峰是靠花言巧语骗到姐姐你的呢，看来不是哦，姐姐，你还真的是一个不可多得的好姑娘，我真是替林峰高兴。”楚雨涵诚恳语气说道。嗯，是吗？赵新兰不太相信，但只是微笑，也不多说。行了，行了。楚雨涵，此时林峰打断了楚雨涵，他不知道这丫头是想要干什么，怎么突然就拉着赵新兰唠了起来。你该干什么就干什么去吧，我跟你姐姐的事情了，不要再操心。我们两个是不可能复合的。另外，你也不需要担心我，我很好，更不要掺和我的事情。回学校去吧，好好学习。林峰冷脸，他不想跟楚雨涵多纠缠。所以想要将他赶走，姐姐，我是不是打扰到你们两个约会了？楚雨涵闻言委屈巴巴，这怎么会？没有的事儿，我跟林大哥也只是普通朋友，我们不是在约会了。赵新兰又故作害羞，你没有打扰我们，怎么会呢？他其实是有点厌恶，有一个女人突然插入到他跟林峰两个人的气场之间的，毕竟这不利于他继续聊汉。可是呢，之前林峰不愿意对自己的事情多说，他在网上也只能查到一些新闻。此时有很想从楚雨涵嘴里多了解了解林峰的事情，尤其是现在楚雨涵刚刚提到破产、净身出户的事情，林峰正好就想要将楚雨涵赶走，所以赵新兰笑容温柔说道：“你看，林峰、兰兰姐姐都这样说了，你老想赶我走干什么？我知道你不想看见我，但是姐夫，虽然你现在不是我姐夫了，但我真的没有恶意。”楚雨涵立即也是一脸委屈，一嘴诚恳语气说道：“其实，兰兰姐姐，你不知道。”说完，他又转头对赵新兰道。说起来，林峰跟我姐姐的婚姻，是我姐姐先提出的离婚，算是我姐姐对不起他吧。他现在很恨我们家，也连带恨我。我们家的确有些对不起他，我为此对他有些愧疚。他一脸真诚。当初我姐姐嫁给林峰的时候，林家还家大业大，但是现在呢，林家破产了，林峰一无所有了。我姐姐却要跟他离婚，我自己也有些看不惯我姐姐。可，总之，我也希望林峰能重新找到自己的幸福。现在看他遇到姐姐。你这么好的人，我真的高兴。楚雨涵话语连连，赵新兰听着却有些疑惑，一无所有。这小丫头故意这样说，呵呵，想让我上套吗？呵呵，要不是我之前见到林峰在范思哲那里，土豪级的消费，我差点就信了。好你个小丫头，就你这点心机也在老娘面前耍，我不在意这些东西，我也没有想这么多了。我承认我是对林大哥挺欣赏的，但我只是觉得林大哥人不错，跟他交个朋友。谁说要跟他谈恋爱了？妹妹，你可能误会了。赵新兰故作害羞否认，但就算我真的要谈恋爱，找男朋友，有没有钱什么的
都是次要的，我也不在乎这些。我觉得两个人最重要的还是感觉，如果感觉对了，只要有爱情，没钱也能在一起。两个人一起奋斗也是很好的。赵新兰继续真善美人设不倒计，林峰，哦哦，他无语计。两个女人突然就聊上了，楚雨涵赶也赶不走，怎么办？不过也正在这个时候，没有给楚雨涵跟赵新兰两个人继续瞎聊的时间。两位美女。你们不要被林峰这个渣男骗了，他就是一个大渣男。今天上午他在家里才跟你缠绵，现在又约你出来逛街约会，你们难道一点脾气都没有吗？是周强，他忍不住了，一直暗暗旁观，期待着林峰被爆撕。但两个女人却越聊越姐妹情深的样子，于是周强忍不住冲了上来，直接正面揭穿林峰。林峰、楚雨涵、赵新兰，然而两女竟然还是不为所动。周强。你之前不是说林峰是你的男朋友吗？你之前不是在家里还跟林峰玩捆绑游戏、滚床单吗？你们不是说最恨渣男吗？为什么？林峰到底有什么魔力，可以让你们这样子？连他脚踏两条船，你们都能容忍？周强一脸崩溃，他是真的不服，凭什么呢？大家都是渣男，他就那么惨，被两个女的暴撕，而林峰却可以这样逍遥快活，什么事情都没有，他不能接受。周强这渣男怎么如此阴魂不散？自己渣男被生撕了，非要拉林峰下水才满意吗？什么人啊！这是，楚雨涵一脸无语。他大概能猜测出周强的心思，这个人就是之前跑到女厕所去把我喊出来的变态吧？可恶，原来是刚才那个被两个丑女当街暴撕的渣男。他是林峰的邻居，所以他自己被暴撕了，误会林峰也是渣男，所以想要林峰也遭到同样的下场才甘心。赵新兰也是个人尖儿，哪里看不出来周强是什么心思？无语，这渣男的心思真是够阴暗的。而且最可恶的是，刚才还打断了我拉屎，弄得我尿都只拉了一半。该死！赵新兰随即又幽怨：“关你屁事！我就喜欢林大哥，让你管啊！林大哥就是有那么多女孩子喜欢，你嫉妒吗？他有女朋友又怎么样？我还是喜欢他，不行吗？你阴魂不散个什么？咸吃萝卜淡操心。”随后，赵新兰眼珠子一转，她恶作剧心里生了出来，率先开口，悍然出击。砰！轰隆 ！K O。周强被赵新兰的这番话惊的是目瞪口呆，呆滞当场。对，关你什么事情？周强，我们就喜欢碍着你什么事情了？快滚！看见你就恶心。你的视频都上了首页了，现在你的名声都败坏了，你居然还不去处理自己的事情，非要在这里缠着林峰？你是想看我们也跟你的视频里一样，两个人对暴打林峰吗？你这个心理阴暗的变态，我们才不舍得那么做呢。楚雨涵也跟着开口：“林峰，周强，这怎么可能？”他们两个人居然真的毫不介意，在这个时代，居然有两个高贵的女人毫不介意一个男人同时交往两个女朋友，而且两个高贵的女人还能相谈甚欢，和睦相处。而且这个脚踩两个高贵的女人的男人，还是一个开小电驴的屌丝，到底是为什么？大家都是渣男，为什么区别这么大？我甚至还有一辆二手车，林峰有什么？他有什么？他凭什么？林峰，你到底凭什么这样牛逼？难道？林峰真的是我所不能想象的传说中的至尊级渣男吗？他一身渣功，竟恐怖如斯。我望尘莫及。如果我有林峰一半的功力，现在也不会是这个下场吧？所以从始至终，今天的小丑只有我自己一个人吗？不，周强颓然 JPG。走吧，兰兰姐姐，我们别理这种人了。楚雨涵又道：“对，走。”赵新兰也点头。呸，渣男！呸，渣男！随后。二女齐齐唾弃周强，然后挽着手转身离开。林峰下划线，当然，林峰也不想再跟周强纠缠什么，跟着二女转身离开了。你们太欺负人了！周强看着赵新兰、楚雨涵、林峰三人离去的背影，一脸委屈。JPG， 血条耗尽。JPG， 流泪。JPG， 更在这个时候，小子，之前打赌，你输了，给钱，一百块。身后一个声音响起，周强蓦然转头。看到之前离开的搭讪男，居然不知道出现在他身后，周强这才想起来，之前他跟搭讪男打赌，他能让赵新兰离开林峰，但现在显然是他周强输了。什么打赌？我不知道，你乱说什么？你有什么证据吗？当然，周强立即面不改色说道：“反正并没有什么证据，他今天已经够委屈的了，凭什么还要再给这个猥琐的搭讪男一百？你敢耍我，我弄死你！你以为我是好耍的吗？你今天不给钱，别想走。然而。”周强低估了搭讪男，只见搭讪男一脸狰狞。
朝着周强扑了过来，顿时两个人就是纠缠在一起。周强今天刚刚被小美跟丽丽几个女的暴打一顿，现在实力大降，根本就不是搭讪男的对手。停停停，别打了，别打了，我给钱，我给钱还不行吗？不就是一百块吗？周强捂着脸，连忙大叫：“哼，小子，算你识相！”搭讪男夺过一百块，一溜烟离开了，轻轻的来，轻轻的走，给周强带来了一些新的伤势，带走了周强的一百块。周强哭唧唧 ，JPG， 为什么？我今天到底是倒了什么霉？都是因为林峰，可恶！周强哭丧着脸，咬着牙，仇恨林峰 G。然而，又在这个时候，周强电话响起。喂，周强一看是公司打来的，连忙接通。周强，你被解雇了。电话里的人是主管，直截了当。什么？刘主管，我没干什么事情，怎么好好的，突然解雇我？周强大惊。还没干什么好事儿，周强，你这个渣男，私生活竟然如此不检点！你知不知道，打拳的网友都跑到公司门口来了，公司已经贴出公告，将你就地解雇。另外，鉴于你对公司造成的影响与损失，你的开除没有补偿，包括你的这个月的工资扣除了。人事主管冷酷无比，凭什么？你们凭什么这么对我？我有劳动合同，我要告你们！周强大惊，但随后他立即就大叫：“告我们！”好，那我们也细细算一算，你给公司造成的损失，还有你之前收受下游公司回扣的事情，你以为公司都不知道吗？公司不追究你，已经是法外开恩了。人事主管也直接道：“别，我错了，我知道了，我明天早上就去公司收拾东西。”周强脸色发白，颓然。软倒计，为什么？都是渣男，我这么惨，为什么？林峰却能左拥右抱，如此潇洒，如此牛逼。周强忍不住流下了泪水。JPG， 刚刚挂断了电话，又有电话打了进来。谁啊？周强不耐烦。周强啊，你赶紧回小区，你看看，都因为你，我的房子成什么样了？你必须要给我赔偿，而且今天立即搬出我的房子，我不租给你了。房东的声音传了过来。什么？发生了什么？周强大惊，直接蒙圈。一大群女的跑来声讨你，还有人在你门口喷漆，写你是渣男。闹得周围的住户都受不了了，再这样，我其他的房子都住不了人了。你说呢？你看看你干的好事儿，房东快语连珠，不是吧？至于这么夸张吗？周强惊呆，懵逼，还不是抖音的影响力太大了？你的视频都火爆了，你自己不会还不知道吧？快点回来吧，现在小区里人走的也差不多了，赶紧回来收拾东西走路。房东不耐烦，什么？抖音上的视频真的爆火了？周强愕然。呆滞的挂断了电话，然后点开了抖音，发现此时他被生撕渣男的视频果然已经爆火了，点赞数都超过了一千万，连他的个人信息都全部被人肉了出来。不，周强软倒 JPG， 不，周强吐血 JPG， 怎么会这样？我怎么会这么惨？为什么？我只是一个小渣男，我只是渣了两个丑女而已。为什么我会这么惨？林峰呢？林峰那个大渣男，他渣了那么两个大美女，他为什么？什么事情都没有，为什么大家都只骂我一个人？超委屈 ，JPG。呜、哦、呜，周强流泪满面 ，JPG。而此时，林峰、楚雨涵、赵新兰三人同行。林大哥，这个周强是你的邻居吗？他误会了你跟嗯妹妹。赵新兰先开口：“兰兰姐姐，我叫楚雨涵，你叫我涵涵吧。”林峰以前也是这么叫我的。楚雨涵开口：“嗯，涵涵妹妹。”周强误会了，你们是男女朋友。之前我在上厕所的时候，他还跑到厕所外面喊。赵新兰讲述了之前的事情，他说：“你们两个人在家里缠绵，玩捆绑游戏，这是怎么回事？”当然，他的重点不是周强，若是后面的这一点。身为一个对林峰有好感的女孩，这个时候如果对这一点无动于衷，岂不是不符合人设？说完，赵新兰就一副忐忑的样子。这个周强，他还敢过这样的事情，跑到厕所去喊你，不是吧？林峰被周强为了打击他。而做出的努力感到震惊，这个周强也太拼了吧！林峰，你到底对周强做了什么过分的事情，让他这么恨你？楚雨涵也震惊，还不是因为你，在你来之前，我跟周强就见过一面，说过两句话，没打过什么交道，好吗？我能怎么让他恨我呢？林峰瞥了楚雨涵一眼，冷脸：“啊，是吗？”楚雨涵听了，想起来当时自己利用周强，然后让周强冲进林峰的屋里，被林峰撂倒在臭袜子旁边的事情。顿时也是有些不好意思的鼓了鼓嘴，那不是还被当成了变态，被好几个女的吐了口水呢。涵涵妹妹，
，你也跟那个周强打过交道？赵新兰一笑，眼神在林峰跟楚雨涵之间来回。当时他来找我，我不开门，他就色诱周强，让周强来找我查。但周强被我撂倒了，因此就恨上了我了吧？不等楚雨涵回答，林峰开口：“什么啊？什么色诱？林峰，你说话不要这么难听好不好？我怎么色诱他了？明明是他这个渣男，想要对我图谋不轨，我趁机利用了他一下而已。”楚雨涵蹙眉抗议：“我姐姐伤害了你。”又不是我，你不用，连我也很上吧？楚雨涵有些委屈的瞪着林峰，以前的林峰肯定是不会用这么难听的词来说他的。至于周强说的，今天的事情只是我让他离开，他飞不走，我想强行赶他出去，他就喊我非礼他什么的，在我屋里乱吼乱叫吧，弄得周强误会了吧？林峰不理楚雨涵，又回答赵新兰之前的问题。原来是这样吗？赵新兰露出来松了一口气的笑容，他觉得这基本也应该是实际情况了。毕竟楚雨涵是林峰的小姨子，之前没离婚，林峰也不至于跟楚雨涵搞在一起吧？而且看两个人现在相处的状态，应该也不像是有过奸情的样子。这一点，他还是相信自己的判断的。那不然呢？难道你以为林峰还敢对我怎么样吗？他就是个怂蛋，根本不敢强行对我怎么样。楚雨涵也有些生气了，鄙视的白了林峰一眼。他不敢强行，我们更不可能两厢情愿了。随后，他眼珠一转，看了一眼赵新兰，故意说道：“因为。”林峰现在就是一个一无所有的废物，本小仙女根本不可能看上他，好不好？没钱、没车、没房，长得也一般般，还离过婚，脾气还大的要死。兰兰姐姐，你不知道，他们林家破产了，他什么资产都没了，身无分文。离婚的时候，我姐姐好心把以前林峰送她的首饰都还给了他，还把他母亲留下的传家玉镯也还给了他。本来是希望他能够用这些东西好好生活的，却没有想到他不知道拿去哪里当了。之后。也没有去做什么生意，反而碰到以前的一个二代宋小江，被人刺激了几句就上头了。两个人跑到范思哲、阿玛尼等地方，一顿疯狂血拼消费，之后甚至还跑到星海大酒店去大吃了一顿，把那些钱几乎都花了个殆尽。呵呵，你说这样的男人，我怎么可能会喜欢呢？咦，楚雨涵讲述连连，说到最后还嫌弃的摇了摇头。林峰，有你这么说人的吗？而且还在赵新兰面前。这样说，把我的底子抖了个掉。这小丫头用心歹毒啊！怎么，我给你姐姐离婚了，就许你姐姐找男人，我就不能跟其他女孩接触？简直岂有此理！黑脸 JPG， 虽然林峰现在其实有钱，可是他在隐藏不是，没想暴露不是。幸好兰兰并不是那种势利的女孩子。林峰内心 OS： 嗯，什么？之前林峰跟那个二代在那里血拼的钱，其实是买首饰的钱。林家果然破产。林峰什么钱都没有了，那天只是被以前的朋友看不起，才血拼起来的。这么说，林峰其实根本不是土豪。不过，林峰不知道的是，表面上不动声色的赵新兰，心里却早就已经是海阔天翻。他当初以为林峰是土豪，最重要的原因，就是因为那天他无意中看到了林峰跟宋小江在范思哲血拼消费，被当时的林峰的土豪所震慑，所以才以为林峰是个土豪。哪怕林峰开着一个小电驴，然而现在楚雨涵却说出来了这样的话。言之凿凿，语气真实。以赵新兰阅人无数的眼力，都看不出来作假。毕竟楚雨涵的确说的就是他认为的林峰现在的状况，说的人都是当真的，又怎么可能会让赵新兰看得出假呢？我查到的新闻，林家破产，财产全部没收，封禁，林峰身无分文。所以这都是真的吗？林峰那天跟那个二代血拼，都是用最后的一点首饰的钱。身为钱大少，落魄了，被以前看不起的人鄙视。的确有可能会忍受不了，这是完全有可能的。要不然，林峰为什么天天开一个小电驴，住在温馨小区那里？看这个楚雨涵的穿着，浑身上下也都是牌子。听他跟林峰之前的交谈，楚家肯定也是有钱人。林峰不可能是因为怕楚家贪图他的钱财隐藏吧？难道真的是我看走眼了，还因此弄废了一只舔狗？可恶啊！打眼了。不过还不能这么仓促就下判断，至少我表面上。不能露出来什么不满，大不了之后我不动声色的远离他，就当之前的时间精力都白瞎了。赵新兰心思电转，虽然心里已经翻江倒海，不过表面上却还是很平静的样子。然而，更在这个时候，楚雨涵，你够了呀、啊！别以为我会一直忍你，适可而止。林峰受不了楚雨涵喋喋不休，冷脸冷喝，毕竟任谁也不喜欢有一个人在你刚认识没多久的异性面前疯狂说你的坏话，抖你的黑料。尤其是想到楚雨涵可能是故意的，再想到
，楚雨农现在有可能正在哪个男人怀里呢？凭什么？老楚家欺人太甚，所以林峰开口。当然，现在在赵新兰面前，他也不好真的发作。毕竟一个脾气火爆的男人，认哪一个女人也不会有好印象，肯定会减分。如果他真的发怒了，反而倒是正好对应了楚雨涵刚才说的脾气大吗？别这么凶嘛！你干嘛？还想要打我吗？果然，随后楚雨涵又装出一脸害怕的样子。林峰 ，W。下划线 W， 真想给这臭丫头来一个弹指，但我却要保持风度。J P G， 我不生气，不生气。赵新兰看着呢，哪有？我只是觉得现在的你不应该，也没有权利太过插手我的收获。林峰咬牙微笑，而这时，嗯，一直没怎么说话，一直听着林峰跟楚雨涵交谈的赵新兰，见到林峰居然出声，阻止了楚雨涵的讲述，眉头不禁轻蹙了起来。刚才他自己自己猜测而已。却还不敢轻信楚雨涵的话，可是林峰却如此着急，打断了楚雨涵，不得不再度加重了赵新兰的疑心。林峰不是土豪嫌疑度暴增 JPG， 看来我真的打眼了 JPG， 真想骂娘 JPG， 我也没怎么样，我不就说了一句你没车没房没钱脾气大吗？怎么，干嘛我一说你的情况，你就阻止？难道你是不想让兰兰姐姐知道你的真实情况吗？不是吧，你之前不是好像连离婚、失业、破产？净身出户的事情都跟兰兰姐姐说清楚了吗？我以为你们都……我才……楚雨涵暗暗观察着赵新兰的反应，嘴中则又对林峰委屈巴巴，一副无辜的认错状。赵新兰也是看向林峰，我当然不是有意想要对兰兰隐瞒这些。林峰也皱眉，但也解释道：“我只是觉得你太烦了。”楚雨涵，你想干什么啊？到底非要缠着我？怎么，你姐姐可以跟别的男人卿卿我我，我就不能跟别的异性朋友接触了？出来走走了。你非捣个什么乱？之后，他对楚雨涵冷声：“对不起吗？我我也不是故意的，都怪那个周强。对，怪他，是他发照片给我，说你在这里跟一个好漂亮、好漂亮的姐姐约会，我才想着过来看看是怎么样的漂亮姐姐吗？”楚雨涵一脸委屈，说着：“来了之后，看到兰兰姐姐，果然是超级大美女呢。”楚雨涵对赵新兰甜甜说道：“涵涵妹妹，你嘴真甜，我算什么超级大美女？你才是呢。”在学校里，肯定迷倒了很多男同学吧？赵新兰闻言，自然也笑着。兰兰姐姐，我哪能跟你比？我都不太知道怎么打扮。你这样的气质，我怎么也比不了。姐姐，你的这个口红是什么色号？你能不能教教我一些化妆的、打扮的东西？楚雨涵也立即打蛇上棍。当然，如果你也嫌弃我是电灯泡，那就算了。就今天吗？好不好？以后你们想怎么约会，我都不会来烦你们。楚雨涵又可怜兮兮。当然可以，涵涵妹妹，你愿意跟我一起逛街，我当然欢迎呀、啊。我觉得跟你也挺投缘的呢。你想请教什么？我只要知道的都可以告诉你。赵新兰也欣然应允，她自然看出来了，楚雨涵这样说是不想离开的意思。不过她此时也因为之前楚雨涵的话，觉得林峰并不是什么土豪，如今已经不太想跟林峰单独相处了。只是以她的段位，当然不会弄得很难看，直接翻脸。有楚雨涵这第三个人在，反而更好，所以顺水推舟。兰兰姐姐，你真好！楚雨涵顿时欣喜雀跃。林峰脑门黑线 ，J P G。楚雨涵这丫头直接把他的话给忽视了。现在赵新兰也这样说，林峰还怎么敢楚雨涵走呢？毕竟楚雨涵说了，他要跟赵新兰请教化妆包、打扮方面的事情。这丫头到底在打什么主意？林峰忍不住皱眉。不过他打什么主意都无所谓。兰兰又不是势利的女孩，之前我的情况，除了我有系统的事情，其他也并没有隐瞒。我只要不把我有钱的事情。让楚雨涵这丫头知道就没事儿了。随后，林峰心里暗暗道：“此时，林峰根本就不知道赵新兰早就因为楚雨涵的一番话，对他的看法完全改变了。他看向赵新兰，但赵新兰已经不像之前动不动看向他，给他一个盈盈水波的眼神，而是完全跟楚雨涵交谈，不再跟林峰有什么视线交汇。他只是在专心应付楚雨涵这臭丫头吧。当然，林峰对于赵新兰的态度的变化没有多想，只是单纯的这样以为。之后。”林峰跟赵新兰、楚雨涵三人继续一同逛街。对了，涵涵妹妹，你现在在哪里上学？读什么年级？什么专业？你这么说漂亮，在学校里肯定是校花吧？此时，赵新兰已经停止了聊林峰，转而对楚雨涵热情起来。他希望尽量多了解一下楚雨涵，以此来佐证一下之前他打眼的判断。我呀，我在魔都水木大学呀，我今年才刚刚上大学，还是大一呢。楚雨涵也是萌萌一笑，一脸纯真。对赵新兰讲自己的情况，那是知无不言，言无不尽。以前
，我刚上小学六年级，我记得那时候林峰跟我姐姐在一起。不过现在我姐姐要跟林峰离婚了。林家以前其实帮助我们家挺多的，虽然林峰跟我姐姐结婚的时候签了婚前财产协议，他们此的财产是独立的，就算是离婚也不能分对方的财产的。但是林家当时的人脉啊、商业资源啊什么的，好像是帮助我们楚家打开了局面。而现在呢？现在林家败落了。林峰一无所有了，没了钱财，人脉也失效了。我姐姐却要跟他离婚。其实我也知道，我姐姐的确是有些……哎，不知道怎么说吧，比较现实吧。楚雨涵讲完了自己的情况，转而又开始讲起林峰的事情来。所以，兰兰姐姐，我的确是真心希望林峰能找到新的幸福的。虽然他现在对我态度很恶劣，但我知道这是因为他恨我爸妈无情，恨我姐姐背叛了他。我也不怪他。楚雨涵说到这里，一脸我很大度，我很歉疚的表情。你说这些干什么？你不是要跟兰兰请教化妆打扮的事情吗？再说了，要歉疚也轮不到你。林峰忍不住开口：“兰兰姐姐，你看，他现在对我的态度真让人受不了。”楚雨涵听了，转而对赵新兰一脸委屈：“林大哥，你别这样。”涵涵妹妹也是一片好意。赵新兰蹙了蹙眉，对林峰开口：“经过方才这么长时间的与楚雨涵的交谈，赵新兰渐渐相信了楚雨涵的话。毕竟楚雨涵讲的都是真实的情况。”所以讲述起来语气非常的真实。楚雨涵自己的情况，他姐姐跟林峰的情况，林家的情况，净身出户的情况，林峰跟宋小江的事情，等等等。楚雨涵都没有什么隐瞒，而是直接就他了解到的情况，直接就说了出来，让赵新兰也察觉不到虚假。此时，赵新兰越发确认自己这一次的确是打眼了。林峰根本就不是什么所谓的土豪，可恶！上次白瞎了琉璃撞那个培养了好些日子的舔狗，就为了林峰。被弄得废掉了，赵新兰心里惋惜。你，林峰瞪了楚雨涵一眼。不过赵新兰都为他说话了，林峰也不好再说什么。本来我想给林峰一点补偿的，可是我也没什么钱。这时楚雨涵又开口：“我们家的财政大权都掌握在我爸、我姐姐他们手里，我平时只有一些些零花钱。”楚雨涵委屈巴巴。一开始我还以为林峰以后只能住在温馨小区那种地方，开小电驴，会找不到新的女朋友呢。不过现在看来。是我多虑了，他离开了我姐姐之后，居然遇到了你这样的好女孩。楚雨涵握着赵新兰的手，如果你们真的能在一起，那就好了。有你陪着林峰，帮着他一起奋斗，我相信你们的小日子一定能过得越来越好的。啊，对不起，我好像讲的太远了。楚雨涵不好意思，涵涵妹妹，你说到哪儿去了？我跟林大哥真的只是普通朋友关系，什么在一起过日子的，你别乱说啊，不然我生气了。而闻言，此时赵新兰立即冷脸。蹙眉打断了楚雨涵，坚决否认。虽然一样是否认，但是不同于以前暧昧的否认。现在，语气丝毫不暧昧。好好，我知道，姐姐跟林峰，你们才认识没多久，我这个外人不好说太多。不过有一点，我还是要跟姐姐你说哦。如果真的有那种想法的话，林峰的一点就是脾性，尤其是他大手大脚的，比如那天碰到宋小江发生的事情，可绝对不能再发生了。就那么一点钱。还全都给糟蹋了，以后可怎么办呀？楚雨涵又语重心长道。闻言，赵新兰再度蹙眉，戳到他心里最在乎的地方了。之前他可就是因为这件事情，才误认为林峰是土豪的，才处心积虑接近林峰的。楚雨涵，你能不要对我的生活指手画脚吗？林峰此时也忍不住对楚雨涵，怎么，我说的不对吗？林峰，你上次碰到宋小江，被人家随便说两句难听的话，刺激了一番，就冲动的拿出仅剩的那点钱。都拼光了吧？没剩多少了吧？你自己说，上次宋小江的事情到底是怎么回事？我刚才说的有没有冤枉你？你难道不是把我姐姐的首饰都给卖了吗？还在那天，因为宋小江把钱都花光了吗？但楚雨涵也反问林峰。听到这里，赵新兰也一双眼睛盯着林峰。这，林峰张嘴想要辩解，但是却发现不能辩解，因为他不想让楚家知道自己还有钱。宋小江的事情只能让楚家那样以为，就算是那样，那也是我自己的事情，关你什么事？你楚雨涵，你凭什么对我的事情指指点点？你够了没有啊？你老实跟我说吧，你今天到底是打的什么主意？林峰最后只能道，他早就明白，楚雨涵这丫头根本没有表面上那样天真无邪、纯真可爱，他今天这一波纯情操作的背后，肯定有自己的心机与意图。想来想去，林峰只能想到，楚雨涵就是为了破坏他的好事来的。故意不想让他好过，所以当着赵新兰的面把他的事情一通说。然而
，由于现在林峰想要对楚家隐瞒，现在楚雨涵当面，林峰就算是想要跟赵新兰解释，说自己其实是有钱的，而且资产还不菲，一飞冲天只是迟早的事情，都没有办法说。果然，林峰忍不住了吗？所以楚雨涵说的都是真的，林峰根本就不是什么土豪，那天不过是头脑发热，才跟宋小江咬牙血拼而已。难怪我说呢，一个有钱人。为什么要住到温馨小区那里去？为什么要天天开一个小电驴？什么隐藏身份的土豪？这种电视剧里的剧情，我居然闹大打开，自己挠不出来了，真是蠢透了。而看着林峰的反应，赵新兰则再度确认了自己的猜测：林峰根本就不是什么土豪。这么久的试探，判断下来，赵新兰终于确定，楚雨涵说的都是真的。毕竟他对于自己的眼力还是很自信的，没有人能在他的面前说那么长的假话。而且还是在跟他对话的情况下保持零破绽的。可之前他与楚雨涵的种种对话中涉及到的关于林峰的种种事情，他都没有在楚雨涵的言辞间发现什么漏洞，反而是林峰一次次对楚雨涵态度不善，很明显的表现出来不想让楚雨涵在他的面前多说，很明显的表现出来想要赶楚雨涵离开，这些都构成了赵新兰如今的判断。不再怀疑之后，赵新兰对林峰的态度是彻彻底底冷淡了下来。当然，身为一位高段位绿茶。他并没有说什么阴阳怪气的讽刺林峰的脑残的话，也没有什么无脑行为，只是不再对林峰发送任何暧昧信息。而此时，楚雨涵也目光也扫过林峰跟赵新兰，他萌萌的眨了眨眼，不动声色，什么都没说，可嘴角隐约闪过一丝得意的笑容，当然很快就消失了。对了，兰兰姐姐，你身上穿的这件裙子是新买的吗？看起来还挺新的哦。哇，这件裙子看起来好好看啊，质地也很好的样子，应该不便宜吧？这个我好像知道。八百八十八，对吗？随后，楚雨涵可可爱爱，笑得很甜，又一副人畜无害的样子，好奇问着：“林峰，你可以啊？虽然现在没什么钱了，但出手还是挺大方的嘛。怎么，之前借到了一些钱吗？但也不是吧？我怎么听说你没借到钱？还是之前卖首饰的钱没花完，现在也还剩不了多少了吧？为了泡妞，你可真的是拼了啊！”然后转头看向林峰，对林峰点赞记：“这件裙子不是我买的。”是兰兰自己花钱买的。林峰闻言，立即也是开口。本来对楚雨涵解释不解释无所谓，可是不能让赵新兰被误会，不是？是啊，这件裙子是我刚刚买的。赵新兰脸色有些僵硬，她想到刚才自己花了八百八，心里也是有些疼。早知道林峰根本就不是什么土豪，刚才就应该直接收割，让林峰付这个钱才对。可恶，虽然林峰没什么钱了，但这点小钱应该还是有的吧？反而还自己傻傻的花钱买。放长线钓大鱼，呵呵，原来大鱼是一块石头，我真想哭。赵新兰内心 OS 呀，兰兰姐姐，你自己花钱买的，想不到啊，你居然还是一个小富婆哦。楚雨涵则惊讶，我不是什么富婆，我只是特殊一次，平时我也不会买这么贵的。赵新兰解释，笑容僵硬，不是吧？林峰现在就算再没钱，也不至于吧？跟女孩子出来约会，连一件裙子的钱都付不起。你连八百八都没有了吗？那你还装逼的穿什么范思哲？回去把你的衣服卖掉一些，至少能换点钱啊，也不至于这么寒酸吧？跟女孩子约会，连这点钱都不付。要是你真的没有，你找我，这点钱我还是能借给你的。楚雨涵又对林峰诚恳道：“林峰，下划线。”虽然楚雨涵说的很真诚的感觉，可是林峰总觉得这臭丫头不怀好意，所以林峰也没有给楚雨涵什么好脸色。而林峰这样子对楚雨涵厌恶。抵抗的表现，却又让赵新兰觉得林峰是被楚雨涵说中有些恼羞成怒了，更加确定了自己心中的猜测。行了，楚雨涵，你别再缠着我了，别再缠着我们了，行不行？你快回学校去吧，别跟着我们了。我再说一次，我现在不是你姐夫了，我也不需要你的可怜，不需要你的钱，更不需要你所谓的愧疚的弥补式的关心。我只需要你现在在我眼前消失，别碍我的眼，能不能做到？林峰皱眉。他总感觉这楚雨涵心思不定，不知道他到底在想什么，问东问西，扯东扯西，估计不怀好意，所以再度出言，想让他赶紧滚蛋。你是不是嫌弃我妨碍你们两个约会了？楚雨涵委屈，林峰已默认回答他。既然知道，你自己还不乖乖滚蛋？可是兰兰姐姐刚才都答应我了，说要教我化妆打扮方面的事情，我刚才顾着跟兰兰姐姐讲你的事情，都没跟她请教什么呢。楚雨涵又委屈，林峰下划线。那你倒是问啊，林峰对，我这就问还不行吗？我只是跟兰兰姐姐比较投缘，多讲了几句嘛。你急什么？
，现在才几点？我保证，一会儿请教完了，我就会走的，最多一两个小时。”楚雨涵气鼓鼓，委屈道：“现在已经十八点四十三了。”但林峰看了一下时间，我们估计是没有一两个小时给你了。一会儿我们还得去吃饭。”林峰对楚雨涵道：“吃饭？”楚雨涵看过来：“是聚会，你不方便跟着的那种。”林峰直接道：“聚会？兰兰姐姐，你要跟林峰去参加聚会吗？”可是林峰现在的人脉全没了，那些二代都不理他，他哪里来的聚会？是你的聚会吗？楚雨涵转而问赵新兰，一脸无辜，眼睛眨巴。是我的聚会。赵新兰笑容有些僵硬，她刚才顾着套楚雨涵的话，此时才想起来，好像的确是快到晚上的好姐妹聚会的时间了。呀，兰兰姐姐，你才跟林峰认识没多久吧？就要带他出席自己的朋友圈子的聚会了吗？楚雨涵继续一脸懵懵的惊讶。这，赵新兰有些尴尬，该怎么解释呢？我只是帮兰兰一个忙而已，今晚他们的聚会需要带一个男伴，兰兰找不到人，所以找我帮个忙。林峰见此，开口解释：“哦，这样吗？假扮男朋友？呀，电视剧上的那种剧情吗？好有趣啊！”楚雨涵闻言，则娇声惊叹：“兰兰姐姐，是这样吗？是这样吗？”他还转头追问赵新兰：“是，是的，我请林大哥帮忙，林大哥很热心。”赵新兰勉强一笑，他现在超想扇自己一巴掌。没事儿，请这个林峰屌丝帮忙假扮男朋友干什么呢？赵新兰表面还维持镇定，但心里已经开始心思电转，焦急思考起来。关于晚上的那个姐妹聚会，她到底应该怎么办？现在该怎么办？晚上那群贱人还带着男人来，肯定少不了一番比较，少不了装逼环节。可是现在已经证实了，林峰根本就不是所谓的土豪，带林峰去不就是自己找丢脸吗？那群贱人一个都没有她漂亮。没有他身材好，从小到大都比不上他。在班里，他永远才是所有男生的焦点。他们想比过他赵新兰，凭什么？无论如何，不能在那群贱人面前丢脸。赵新兰立即心里想到。所以，无论如何，不能带林峰了。毕竟不是土豪的林峰，带去了只会丢脸，只能再找其他不错的备胎了。幸好他不止林峰、刘立壮这么两个备胎，舔狗平时培养了不少，现在也能随时补位。当然。对于林峰该怎么处理呢？赵新兰很快也就有了自己的处置，她自然不会直接翻脸，更不会阴阳怪气的讽刺林峰什么的。相反，她不会挑明要继续跟林峰保持朋友关系，只是不会再花心思舔林峰了。如果林峰来舔她，那正好。虽然林峰应该是没什么大钱了，可应该还有一些小钱，之后找机会收割一点是一点。类似于今天的这件裙子，要是换了平时，赵新兰肯定是要让林峰花钱的。只能下次了，赵新兰叹息。但是今天的这次聚会。只能找借口不让林峰跟着去了，还有找备胎补位。这位新的补位选手也不能太差劲，至少肯定不能让自己在今晚的聚会上丢脸，最好能让自己把今晚所有那些贱人的风头全部压下去。思量了一番，哎呀，我肚子好像有些不舒服，我想上个厕所。赵新兰很快就借口要上个厕所，她要去厕所找舔狗补位，也是需要沟通的。但是现在这楚雨涵叭叭叭讲个不停，叽叽喳喳的。跟个百灵鸟似的，他怎么沟通？怎么找人补位呢？去吧去吧，兰兰姐姐，要不要我陪你去？楚雨涵也立即道：“不用，我自己可以。”赵新兰微笑：“嗯嗯，那兰兰姐姐，你去吧，我们在这儿等你哦。”我看林峰好像一副有话想要单独跟我说的样子。楚雨涵也蒙蒙一笑，他故意看了林峰一眼，说道：“赵新兰闻言也看了林峰一眼，然后不动，色笑了笑，就独自过去上厕所去了。”林峰估计是被楚雨涵这丫头揭穿了老底，早就生气了，只是挨着自己在，不好说楚雨涵吧。赵新兰想着，她很是善解人意，直接就开溜，把空间留给林峰跟楚雨涵。赵大哥，你在干嘛呢？我是兰兰，有时间吗？偷看 JPG。很快进了厕所，赵新兰就开始联系自己的备胎里面的适合的人来。而此时，林峰跟楚雨涵这边，楚雨涵在家的时候，你非赖着不走。现在我出来跟人逛个街，你又来非缠着不走，你到底想干嘛？我说了，不管你是什么愧疚还是什么，都不需要。还是你本来就是来捣乱的，你别以为你是个小丫头，我就真的会对你一直无底线的忍耐的。林峰忍不住对楚雨涵道：“林峰，你干嘛呀？这么生气？别生气嘛，乖了。想知道我在干什么吗？来，先本姑娘先笑一个，我就告诉你。”然而楚雨涵蒙蒙一笑，眨了眨眼。林峰冷脸 ：“JPG。”真没意思，你现在连个玩笑不开了吗？我真的成你的仇人了吗？见此。
楚雨涵又叉腰，气鼓鼓气。林峰，下划线。好吧，好吧，不逗你了啦。你想知道，我告诉你，还不行吗？楚雨涵见此又不生气了，反而甜甜一笑。一开始，我的确是收到了周强的照片还有信息，才赶过来的。想看看你这个一离婚就跟美女约会的渣男，到底是有什么魅力，居然能这么快就勾搭上新的美女了？也想看看这个女的是什么样的人啊！一开始单纯就是这样想的。楚雨涵坦然讲述着。然后呢？林峰看着楚雨涵，然后，就是你啊！哼，你说什么？他比我姐姐好什么的？我潮气的，我生气的后果可是很严重的。楚雨涵又佯装气鼓鼓。林峰下划线，无语 J P G。之后我就不想走了，想看看你嘴里这个比我姐姐好很多倍，很多倍。这个让你坚决的拒绝跟我吃饭，连我请客也不吃，也要赶出来陪的好女孩，是不是真的那么好啊？楚雨涵又甜甜一笑，就因为这个，你问东问西，还把我的事情当豆子一样一通说。林峰一听，细想，好像没什么问题，因为这么一来，倒是把之前楚雨涵的行为在逻辑上能说通了。但是，他还是不会原谅楚雨涵的。好不容易碰到这么一个不错的女孩，楚雨涵非要跑来这么说一通，怎么都是捣乱行为。这臭丫头就是见不得她好。所以呢，你看出什么来了？想到这里，林峰在冷脸，双手抱胸，当然。看出来了，我上大学已经一段时间了，我修的就是心理学，好不好？我看出来了，刚才这个赵新兰，说到这里，楚雨涵一脸郑重，好像要揭示什么惊人的秘密似的。怎么？别废话，说。林峰看出来，这臭丫头就是故意卖关子。我看出来了，她。楚雨涵轻身探头靠近林峰，她的确是一个不可多得的好女孩。<笑>楚雨涵突然说道，说完自己开心的笑了起来。林峰无语。下划线，脑门黑线 J P G， 你想想啊，他跟你出来逛街、买裙子，自己花钱，或许应该是你本来想付钱，可是他却死活不让你付钱，对不对？楚雨涵伸出白嫩的小手，掰着手指跟林峰说话。你怎么知道？林峰疑惑，不是你自己说的吗？他不势利，跟我姐完全不同。我根据这个猜的。楚雨涵白了林峰一眼，林峰冷脸，你看不势利，不拜金。楚雨涵不在意，甜甜一笑，继续说：“人长得也不错，虽然没有我姐漂亮，也没有我漂亮。”说到这里，楚雨涵自恋 G， 林峰无语 J P G， 不嫌弃你失业，不嫌弃是破产没钱，不嫌弃你住在温馨小区那种地方，不嫌弃你开一个小电驴，不嫌弃你离过婚，不在乎跟你结婚会被贴上跟二婚男结婚的标签，而且还要请你加班男朋友，想让你与他一起出席他姐妹的聚会。楚雨涵继续说。这样的女孩，能不是好女孩吗？简直是人间清流，此女只因天上有，人间从来不曾闻。说着，楚雨涵伸手拍了拍林峰的肩膀。所以说啊，我现在服了。她赵新兰的确是比我姐好，恭喜你，林峰，你能遇到这么好的女孩，我是真心为你高兴。楚雨涵一副大人样，林峰皱眉，因为他明显察觉出来，楚雨涵虽然一直在夸赵新兰，但是语气却有一点怪怪的，说不出哪里有问题。就是有一些些的阴阳怪气的感觉，你到底想说什么？林峰看着楚雨涵，我想说什么？你这还听不明白吗？楚雨涵反问林峰，林峰皱眉，大傻瓜。楚雨涵白了林峰一眼，将自己的手机递给了林峰。嗯，林峰疑惑接过，看向手机屏幕，什么东西？林峰问，自己不会看呀。楚雨涵甜甜一笑，当然，这个时候林峰已经自己看明白了楚雨涵的手机上的东西。是直播视频软件上的几个视频，是不同的博主上传的，只是被楚雨涵收藏了而已。而视频里的主角就是林峰，准确的说是林峰跟宋小江。地点正是当初的林峰跟宋小江血拼时候买衣服的名牌店之一的范思哲。当初林峰跟宋小江疯狂血拼购物，虽然店里人不是非常多，可是还是有一些人偷偷录像的。毕竟如今是互联网时代，任何奇葩的视频录制成视频上传到网络都有可能获得关注，而只要有关注就有流量。有流量就以为着有钱。林峰跟宋小江两个人不要命似的血拼消费，虽然不像周强的生死渣男事件那样爆火，可还是被一些人拍到了。本来这个视频也没有什么关系，就算是被拍下来又怎么样呢？不过看着楚雨涵的神情，就知道肯定是有猫腻的。所以林峰认真瞧了几眼，就发现了其中的异常，那就是有一个熟悉的身影也出现在了视频里。赵新兰，这个看见对他离婚、失业、开小电驴也没有丝毫嫌弃的女孩。这让林峰的脸色有些不好看。
他此时算是明白刚才楚雨涵的那些话的意思了。你给我看这个是什么意思？林峰皱眉，将手机还给楚雨涵。没什么意思啊，就是觉得视频里的你特别帅。楚雨涵蒙蒙一笑。林峰下划线，他知道这臭丫头在说反话。其实看到这个视频里出现赵新兰的身影的时候，林峰心里就已经大概明白了。他回想着当初在健身房里，明明那么多空着的跑步机，赵新兰却选择到他旁边的跑步机跑步，还有之后的种种交谈。赵新兰从来没有提到过，她看见过自己，反而对自己提到离婚、失业、破产，包括看见自己开小店驴等，都丝毫没有嫌弃，还主动的暗示想跟自己看电影。今天又约自己出来，说找不到人同去，让自己假扮男朋友，这也说明不了什么。就算是他出现在这个视频里，又怎么样呢？我们就只是普通的朋友，又没有要怎么样。而且从认识到现在，他没花过我，要我花过一分钱。一开始就请吃饭，虽然只是小饭馆。我之前想帮他付款那件裙子，被他坚决拒绝，甚至他还想给我花钱帮我买东西，只是我拒绝了而已。林峰皱眉对楚雨涵道：“虽然是对楚雨涵说的，但其实是林峰自己对自己说的。毕竟赵新兰之前是他认为难得的好女孩，尤其是在他遭遇了楚雨农的伤害之后，所以林峰此时还是不太希望这就是事实。再说了，也许赵新兰那天是看见了他跟人疯狂消费，但体谅到他不想提，所以就不提呢。”毕竟刚认识就谈论对方的收入，也是不礼貌的吧？也不能这样就一棍打死一个人。当然，此时赵新兰的形象在林峰这里的确是好感度爆减 G。之前是因为觉得你是土豪，就八百块钱的裙子，当然不能让你付了。不过我认为之后你如果要为他付钱，他肯定不会再拒绝了。你信不信？楚雨涵听了也不反驳什么，只是看着林峰，又是甜甜一笑。林峰没有说话。我觉得今天你的好女孩兰兰。可能不会带你去参加他的姐妹聚会了，你觉得呢？楚雨涵又蒙蒙一笑。林峰对此只是看了楚雨涵一眼，下划线，不想反驳什么。他还是有些不相信，准确的说，应该是不太愿意相信。而也就在这个时候，在厕所里，已经联系好了合适的备胎，完成补位的赵新兰也走回来了。不好意思，林大哥，涵涵妹妹，你们久等了吧？可能是之前喝的那杯奶茶的问题。赵新兰微微一笑，没事儿。林峰也没有表现出什么异常，他只是微微一笑，眼神打量着赵新兰。虽然对方也没有明显的大变化，可是那种无形中对自己态度的改变，还是能够感觉到一丝丝的。兰兰姐姐，你不嫌弃我烦就好了哦。对了，之前你不是说还要去买鞋子吗？我看那边就有一间鞋店，怎么样？楚雨涵指着前方。嗯，对哦，那我们去吧。涵涵妹妹，你要买吗？赵新兰闻言也笑道：“我先看看。”楚雨涵人畜无害的笑。不一会儿，三人又来到一间鞋店。中间，赵新兰对林峰又有些许的热情起来。我买这一双吧。由于离聚会时间没有太久了，所以赵新兰没有选很久。多少钱？很快他就问道。这好像有些贵啊。随后，这一回赵新兰果然在付账的时候犹犹豫豫。嗯。而这时，林峰心里也一个机灵，因为他感受到了赵新兰那无形的暗示。我来付吧。之后，林峰看了楚雨涵一眼。楚雨涵与林峰对视，也得意甜甜一笑，好像在说：“看吧，我就说吧。”林大哥，这怎么好意思？啊？赵新兰见此也客气了句。当然，这个时候他就是要林峰为他付款。之前以为林峰是一个大土豪，才想要放长线钓大鱼，现在发现并不是大鱼，当然要收割一点是一点，不然之前不白舔林峰这屌丝了吗？没事儿，上次你不是请我吃饭吗？林峰也说了句：“那，那就谢谢你了，林大哥，你真好。”赵新兰也媚笑了一下，没事儿。林峰脸色终于淡了下来，因为这个时候他不得不承认，一切都让楚雨涵说中了。不过，毕竟之前赵新兰的确请他吃了一顿饭，此时这双鞋子也就三百多，林峰也不觉得有什么，拿出手机准备扫码付款。然而，就在这个时候，突然，还有我，林峰，帮我也付了吧。你不能这么双标，两个女孩陪你一起逛街，你就帮其中一个付钱，不帮另外一个付钱吧。楚雨涵拿着一双鞋递了过来。委屈巴巴提出抗议，林峰一看价格一千多，楚雨涵这个臭丫头，这是想要趁火打劫啊！他在明面上的钱也没有多说了，当时那些首饰的钱减去跟宋小江血拼之后，剩不了多少钱了。可就是这样，这个臭丫头还给他来这么一出，什么意思？林峰皱眉，不行，我不会再为姓楚的女人花一分钱。再说你自己没钱吗？你姐姐不给你钱吗？你爸不给你钱吗？随后，林峰直接拒绝。什么啊，这不公平！你偏心！楚雨涵气鼓鼓在抗议 G， 
，并且在这瞬间，楚雨涵还伸手一把将林峰的手机给夺走了。林峰，哦哦，把手机还给我，你拿我手机自己付款，这相当于抢劫啊！林峰反应过来，冷脸连忙说道，并且上前想要把手机抢回来。要是让楚雨涵这臭丫头拿着他的手机付款，等扣款短信、到账短信到来，林峰两个多亿的余额的事情还不曝光了。林峰因为想到这里，那是连忙上前抢夺，不给。但楚雨涵不还，将手机背在身后，还躲闪。林峰抓住楚雨涵的手臂，另外一直有绕过楚雨涵的腰，因为急切于两个多亿的余额会被发现，林峰根本就没有注意到什么绅士风度的问题。两个人顿时有些纠缠在一起。等林峰回过神来，才发现两个人太过亲密了，视线相对。楚雨涵脸色有些红了，林峰也怔了怔。趁着这瞬间，林峰连忙将手机夺了回来。你说过的，我可是你妹妹，哪有出来逛街？你只给兰兰姐姐付钱。却不给妹妹付钱呢。这时，楚雨涵也回过神来，他又一脸委屈的大声喊着，弄得店里很多人都纷纷围观他们跟赵新兰三人。不用了，我自己付吧，我自己付。赵新兰可受不住这种眼神，她身为一位高级绿茶，可是很要面子的，顺便割一下林峰的韭菜，她乐意。但被人这样围观，她可就不乐意了。在服务员奇怪的眼神中，她连忙上前就自己付了款，心里想着，只能等以后再割林峰的韭菜了。见赵新兰已经付了钱了，林峰自然也没有继续付钱。这时他也已经反应过来，楚雨涵好像是故意捣乱，故意大声喧哗，吸引人围观，不想让他给赵新兰付钱。小气鬼，连一双鞋都不愿意给我买，不愿意算了，那我不买了。之后，楚雨涵也没有继续跟林峰纠缠。三人出了鞋店，抱歉哦，兰兰姐姐，刚才我，你没有生我的气吧？我只是，以前林峰对我不是这样的，他以前带我。就跟亲妹妹一样的，我本来以为他会连我的也一起付了，没想到他好像真的恨上我们家了。我刚才是气上头了，弄的。楚雨涵一脸无辜的跟赵新兰致歉，没事儿。涵涵妹妹，我怎么会生气呢？我自己买鞋，本来就应该我自己付钱。赵新兰展颜一笑，心里却抽搐，有点像扇楚雨涵一巴掌，坏了他的好事儿。不过此时自然也不能明说，你不生气就好。兰兰姐姐，你真好，又温柔又大气。林峰。要好好把握兰兰姐姐哦，你们英，准备要去参加聚会了吧？那我就不继续打扰你们了，不当电灯泡了，我走了，拜拜哦。而后，楚雨涵又一副善解人意的样子，跟林峰与赵新兰告辞离开。说完，真的不停留，转身就走了，只留下林峰跟赵新兰两个人。离开的最后，留给赵新兰跟林峰的是对林峰的一个加油哦的手势跟唇语。本来之前就说过，赵新兰要找林峰去参加聚会的事情。此时，楚雨涵的离开当然是合情合理的。毕竟，他今天之所以过来，是因为周强的照片缠着林峰跟赵新兰逛了一段时间的街，已经算是有一些突兀了。只是楚雨涵人美嘴甜，可可爱爱，所以看起来还没有什么不对。当时，现在已经到了按照约定，林峰要跟赵新兰去参加宴会的时间了，自然不可能继续缠着他们两个了，那样就是太不懂人情世故了。所以，楚雨涵溜了，给林峰跟赵新兰空间。当然，楚雨涵根本就没有走远。而是远远跟在林峰跟赵新兰身后，而此时，林峰跟赵新兰独行。对了，之前你说的那个聚会地点是在哪儿来着？哪个酒店？你之前也没跟我说清楚。不再犹豫，林峰主动出击。那个，赵新兰微微讷言，是开始在斟酌言辞。他一开始是以为林峰是个隐藏的土豪，才想要带林峰过去参加聚会的。现在已经确认了，林峰根本就不是土豪，只是个屌丝。虽然一开始也没有完全确认。林峰就是一个土豪，还想要借此来试验一下林峰。但那个时候，凭着之前掌握的信息，赵新兰是确认林峰至少有八成是土豪的，所以才会想要借此试验。然而现在呢，林峰是土豪的概率，在他的判断里已经下降到了一成不到。想到今晚聚会丢脸，心里就会生出很不爽的感觉，自然不可能让林峰去了。不过他是高级绿茶，可不是赵雪丽那种人，直接就无脑翻脸不认人，把事情做到绝，他不会。再说。林峰虽然不是真土豪，可作为一个备胎舔狗还是可以的。有时间就收割一下也是不错的。可惜刚才本来已经能小小收割一下了，却被楚雨涵那个咋咋呼呼的小丫头给坏了好事儿。啊，不好意思，林大哥，我姐妹发信息过来，说我们今晚的聚会不搞了。随后，赵新兰看了一下手机，然后故作惊讶对林峰道：“在厕所沟通备胎的时候，赵新兰也早就初步想好了应对林峰的方法。”啊？为什么？林峰此时心中微微一沉。知道一切都如楚雨涵所言了，不过他也没有直接翻脸揭穿什么，而是配合着道：“你。”
你看，说有不少姐妹有事情赶不过来，所以就不搞了。赵新兰还把手机微信通话给林峰看了一下。这时，他用自己的微信小号，在厕所的时候跟自己的大号伪造出来的聊天记录，包括刚才走路的时候还切换了一下账号，发了最后的两条，看起来真实无比。看来今天的事情只能作罢喽，不用你帮忙了，林大哥。不过还是要谢谢你。随后，赵新兰又对林峰微笑，那真是太遗憾了。林峰没想到。还有通话记录这种事情，不过他此时也大概猜到，这不过是赵新兰弄出来的借口而已。既然你今晚上不需要去参加聚会，那我请你吃饭吧，怎么样？上次你请我吃饭，我请回来。林峰在试探赵新兰，吃饭？赵新兰微微惊讶，呵呵，之前还不怎么热情，我还以为聊不动呢。怎么，原来其实已经上钩了吗？只是闷骚，看起来不太激动，可其实心里早就沸腾了，都主动请我吃饭了。赵新兰暗暗打量林峰，不动声色，心中得意计，冷笑计。不用了，当然，今天晚上他还要去参加聚会，现在还得赶去跟之前找的补位选手会合，自然没有时间跟林峰吃饭了。若不然，他也不介意跟林峰吃顿饭的，反正白吃他又不花钱。我今晚还有一点事情，下次好吗？林大哥，下次你请我，我一定欣然同意。赵新兰妩媚一笑，其实他此时对林峰的印象也没有太差，毕竟。之前林峰在鞋店里也愿意给他付款，虽然出了意外没有成功，但也说明林峰并不是一个抠门类型的男人。再想到上次吃饭，餐馆里林峰也是付了钱的，虽然那时候他转钱回给林峰，再加上现在林峰又想要请他吃饭，所以虽然不是土豪，又离异、失业、破产，现在只是一个普通的屌丝级男人，但身为一个备胎，舔狗还是可以的。当然，真正谈恋爱，真正结婚，那是绝对绝对不可能。在心里，赵新兰心思电转计，没事儿，那你还有事情忙，就先忙吧。既然这样，那只能下次了。林峰也微微一笑，当然，他心里也暗暗想着，肯定是没有下次了。此时，林峰也确认了赵新兰是一个什么样的女人。不过，虽然林峰跟赵新兰两个人已经一个看不上一个，但尽管如此，他们两个人还是没有直接翻脸，也没有说什么难听的，让对方下不来台的话，就这么客气交谈，一路走了出来。要我送你回家吗？看到自己的小电驴，林峰故意问赵新兰：“不用了，不用了，林大哥，谢谢你的好意，不过我打的就行了。”赵新兰连忙拒绝：“该死，还想让我坐你的小电动车吗？上次坐的我屁股疼。”风吹的脸上一层灰尘，回家晚上得多敷一层面膜才行。我才不会再坐。赵新兰心里鄙视，但嘴里却仍旧客气：“打什么的呀？我小电驴送你回家也不碍什么事儿，还不用你浪费钱。你不要怕麻烦我，我们两个什么关系啊？”兰兰，你跟我客气什么？林峰恶作剧，心里徒生，故意热情拉着赵新兰，要她坐小电驴 G。不用了，真的不用了。林大哥，林峰，我不想坐。赵新兰脸上忍不住露出一丝嫌弃之色。那个，真的不用跟我客气。林大哥，我打的就行了，你不用这么麻烦。当然，很快赵新兰就反应过来，知道自己有些失态了。毕竟林峰现在还算是他未来的备胎舔狗之一，他还是要维持一些些的形象的。如果这样。那真是太遗憾了。其实我真的不麻烦，我晚上也没什么事情。你坐出租车，浪费钱不说，遇到堵车还慢。而我的小电驴呢，碰到堵车全不怕，刷刷刷就穿过去了，保证最快速度送你回家。林峰故意一脸诚恳，继续一副想要让赵新兰坐他的小电驴的样子，还得意洋洋吹嘘小电驴的优势，狂飙演技技。赵新兰脑门三条黑线 ，JPG。林峰冷笑 ，JPG 就是故意要恶心一下这个赵新兰。林峰得意 ，JPG， 赵新兰下划线，真不用了，林大哥，你太客气了，但我真不想坐。小电驴，赵新兰忍不住了，只能直言，毕竟他现在并不是要回家，而是要去跟之前那个补位的备胎集合的。当然，无论如何不能让林峰送。师傅，一辆出租车出现，赵新兰好像看到了救星，连忙招手，上车。哎，既然这样，那算了。林峰则一脸失望的。拍了拍自己的小电驴的后座，赵新兰下划线，走了，林大哥，拜拜。赵新兰展现假笑，逃跑计，嗨，真是无语啊，一点眼力劲儿都没有吗？老娘都说的这么清楚了，虽然委婉了一点儿，但明明白白就是不想坐你的小电动车啊，还狗皮膏药似的拉着我，非要我坐，简直了，还得意洋洋吹嘘小电驴有多好，我呸呀、啊，老娘这样的人会坐你这样的小电驴，上次。上次是因为老娘打眼了，脑子进水了才那样的。
，可能是上次我做他的小电驴，态度太好了。那时候毕竟以为他是土豪，所以一直在舔他、聊他，才让他开这么普通的小电驴，还这么有自信吧？赵新兰内心 OS。而此时，看着赵新兰的出租车离去，林峰脸上的笑容则消失殆尽。难道这个世界上就没有真正爱我的女人吗？啊，我还以为他是真的因为我这个人儿，没想到还是因为……难道我林峰这辈子就跟爱情无缘了吗？还是所谓的爱情根本就不存在，林峰心里有些悲凉。他这些年一腔真心都给了楚雨农，本来以为跟楚雨农的感情就是爱情，可是现实却给了他当头一棍。如今碰到了个赵新兰，以为是真正的好姑娘了，却没有想到原来病并不像表面上的那样。唰！就在此时，一只白嫩手掌啪的一声拍在了林峰左边的肩膀上。呼！林峰左转头，然而没有看见人。笨蛋，这里。右耳边响起熟悉的好听的年轻女孩的声音，林峰下划线，转头看向右边，一张甜美容颜，眉目如画，笑颜如花，正是楚雨涵。幼稚，林峰无语记，我年轻，幼稚怎么了？哼哼，难道我还要跟你这种老大叔一样，一天到晚苦着一张脸不成？楚雨涵甜笑，浑不在意。林峰，我哪儿老了？我也不过二十五六岁，好不好？林峰本来想反驳，不过。相比他这个十七八岁的少女，好像自己的确算是老大叔了，毕竟差了将近十岁。算了，懒得跟他计较。但想了想，林峰没有出声。喂，林峰，刚才你发什么呆呢？而且，刚才你的好女孩，人间精品，亲爱的兰兰，怎么跟你分开了？她不是说要请你帮忙，跟她一起去参加姐妹聚会，还要让你假扮她的男朋友吗？不是都说好了吗？你为什么不去啊？都说好了要帮忙，领导投了又反悔。林峰，你这样可不地道哦。你以前跟我说过，为人在世最重要的就是讲信誉。这句话你不会忘了吧？答应别人的事情怎么可以零两反悔呢？楚雨涵也不在乎林峰回不回答，他只是蒙蒙一笑，天真可爱的语气继续发问句。林峰冷脸瞥了楚雨涵一眼，他根本不回答，因为楚雨涵这番话根本就不是真的在问他，而是单纯在说反话、说风凉话、说笑话罢了。他当然知道赵新兰为什么会跟林峰分开，然后丢下林峰一个人。自己离开了，因为这本来就是他之前预言的猜测，而且始作俑者也就是这个现在一脸无辜的、一副人畜无害的样子的他。你怎么没走？随后，林峰反问楚雨涵：“我想看看你所谓的好女孩最后会怎么样做呀？”其实我刚才也没有那么确定他会这样子的，只是猜测。这么好的一场戏，我怎么可能就这么错过了？多有趣啊！楚雨涵蒙蒙一笑：“林峰，有趣，看自己出丑。”的确是应该非常有趣。话说，林峰，刚才他是用什么借口离开的？他怎么跟你说的？你快跟我说说。楚雨涵好像看不到林峰的冷脸，又兴致勃勃地问林峰：“关你屁事！”林峰转身走向自己的小电驴：“别急着走嘛，说说有什么关系？别这么无趣好不好？”但楚雨涵一顿小跑到了林峰的身前，直接跳上了林峰的小电驴，霸占住了，不让林峰成功上车。让开，我要回去了。林峰皱眉：“你说说，不说我不让开。”楚雨涵耍无赖姿态，林峰，你别以为我会一直忍着你让着你啊！你再听不懂人话，我动手了！林峰冷脸蹙眉，警告：“你想怎么样？你敢碰我，我就喊非礼！”楚雨涵微微警惕，但之后笑了笑道：“林峰无语 ，J P G W 下划线 W， 明明是你跑来霸占我的车，我让你下车，我还有错了，我还不能动手了？他到底是怎么用这种理直气壮的语气做这么无赖的事情的？”以前怎么没发现这丫头是这样的人？林峰内心 O S， 他想起以前还跟楚雨农在一起的时候，楚雨涵每次在楚雨农面前都是一副很乖巧可爱的样子，他从来没有见过楚雨涵这样无赖的样子。他此刻真的很像大喊一声：“这里有一个女流氓，谁来帮帮我啊？”可是想了想，还是没喊。如果性别互换，当然可以一声喊就招来一帮人帮忙，但现在自己一个大男人，就算是真的喊，也不会有人相信。至于找保安。那更加不可能了，这么一件小事儿，下来。随后，林峰伸手抓住楚雨涵的手腕，想要把她拉下来。说说嘛，刚才那个兰兰怎么说的？不过，楚雨涵两只手都抓住小电驴，又好奇的问林峰：“好好跟你说话就听。”林峰皱眉：“说一下有什么吗？”但楚雨涵还是道：“凭什么他说说一下，自己就得说呢？以前老是听楚雨农的，现在还要听这个小丫头的，姓楚的女人，凭什么？”林峰冷脸，他真的动手了！唰，一只手抓住楚雨涵的一只手，掰开，持续抓住 G， 
：“呀，林峰，你弄疼我了。”楚雨涵委屈惊叫，但林峰岿然不动，他另外一只手也抓住楚雨涵的另外一只手，掰开，然后想要将他拉出来。然而，这时楚雨涵双腿一夹，把小电驴的一部分给夹住了。这样子拉他下来，小电驴得要倒地。看了一眼楚雨涵的白嫩大长腿，林峰唰的放开他的一只手。准备闪电速度，直接把他给抱下来。菲里亚，来人啊！救命！菲里亚。然而，这个时候，楚雨涵娇声呼唤，让周围的路人纷纷侧目。刷，林峰一个机灵，闪电般放开了楚雨涵，退开一步。现在这个时代，可不是开玩笑的。哪怕是没有证据，如果在街上，一个女的逮着一个男的，就非说他非礼了他，男的也能被唾弃半天，严重的甚至得被拉到派出所审问一通。还得想办法自证清白，更甚者，有可能会被报上网络。哪怕是你没有干，恶毒一点的女人，都能给你整出一个热搜来，让你生理性活着，社会性死亡。臭丫头，你真叫啊！林峰冷声：“我说了我会叫啊，而且，你刚才难道不是非礼我了吗？”楚雨涵瞪眼：“你看看，把我的手腕都抓红了，很疼的。”楚雨涵委屈，伸出纤细的手腕，上面是有一些握痕。其实林峰也没有多用力，只是少女的肌肤白白嫩嫩，容易。留下一些痕迹罢了。楚雨涵，你到底想干嘛？林峰无奈问楚雨涵。我说了，想听听之前发生了什么。那个兰兰怎么说的？楚雨涵再问，他没怎么说，就是说今晚有几个姐妹赶不过来了，所以聚会取消了。又有一些事情，所以回家了，以后再约。就是这样。说完了，你满意了吧？林峰无奈把事情讲了出来。你相信他说的话吗？楚雨涵望着林峰，你觉得呢？林峰白眼，那你刚才一脸失魂落魄的干嘛？你才认识那个兰兰多久啊？这么伤心，至于吗？楚雨涵也白眼。林峰刚才的失落，当然不是因为赵新兰一个人，只是他也不想跟楚雨涵说其中缘由。现在我说也说了，你可以下来了吧？随后，林峰只是道：“我不。”然而，楚雨涵甜甜一笑，说出来两个字：“林峰，臭丫头，欺人太甚。”林峰，你以为我对你就没有真的办法是不是？林峰怒，刚才这臭丫头明明说说完了这件事情，她就乖乖让开的，现在却又翻脸不认账了。你想干嘛？楚雨涵一惊，警惕的看着林峰。林峰不再说话，只是直接上前一步，然后伸手一抄，手臂从他的腿弯处钻了进去，直接将他整个人捞抱起来。啊！林峰，你干嘛？放开我！我喊飞礼了。楚雨涵红脸惊叫，林峰就要直接把他抱下来。飞礼啊！救命啊！男人啊！这时，楚雨涵的尖叫却已经再度引得路人侧目。干什么呢？放开那个女孩！大白天的。而此时，更有几个青年经过，他们被声音一吸引，本来还不太想理会，可看到叫的人是一个超级美少女，顿时嫉妒忌，立即围拢上来，厉声呵斥：“小子，放开他！”其中一个壮硕的青年还冲上来，就要对林峰动手。嗯，林峰眉头一皱，刚才出手抵挡，以他现在的身手，对付一些普通人。还是手到擒来，易如反掌的。住手！不过，在林峰出手前，楚雨涵已经喊出声了：“别动手！误会，我们其实是闹着玩的。”他急声解释道：“尴尬 ，JPG。”楚雨涵也有些不好意思，其实他也是随便叫了几声。以往看新闻也没有见到有这么多人热心人士啊，但没想到刚才他一叫，居然还真的出现这么多正义人士，而且还有一个一脸凶恶的壮汉，直接就要对林峰对手。什么？是误会？你刚才不是喊非礼什么的？顿时，这几个青年都懵逼。谢谢你们，但我们是闹着玩的，抱歉啊。楚雨涵致歉。众青年，什么啊？还以为是真的。算了，美女往往都是名花有主的。随后，众青年也是散去。你干嘛？都怪你，编排，对我动手动脚。你看看，引起了这么大的误会。刚才多不好意思啊。这时，楚雨涵白眼对林峰，还不是你耍无赖。非霸占着我的小电驴吗？林峰无语，他还倒打一耙了。不过刚才他解释清楚了，倒也是让林峰松了一口气。真的闹起来也没什么，但是弄得有些麻烦是肯定的。谁知道这个是你想要对我动手动脚的借口，不是吗？不是，那你还不放开我？还想抱到什么时候？楚雨涵对林峰，不好意思。林峰这时才反应过来，放开了脸色红润的楚雨涵。我只是想让你离开我的小电驴，我没有什么其他的意思，只要你自己乖乖让开。我不会想要碰你一根毫毛，林峰解释。你说什么？楚雨涵瞪大眼，怎么了？林峰懵逼，他这么说有问题吗？
：“怎么，你不知道你自己说话多伤人吗？我对你就真的一点吸引力都没有吗？刚才你那么抱着我，真的一点意思都没有。”楚雨涵生气，反问林峰。林峰不解：“你这都什么跟什么？”我，林峰脑门黑线 ，J P G， 别闹了，快起开，离开我的车，我回我家，你回你家，小丫头。我再跟你说一遍，不知道你缠着我是出于什么动机，但不管是什么都不需要。我跟你姐姐是肯定要离婚了。你如果因为你家人对我的过分行为，从而对我心里有所愧疚，想要弥补什么也不需要。如果你单纯是想要来戏弄我、戏耍我、看我笑话，那你今天也看到了呀。我够狼狈了吧？出来跟个新认识的朋友逛街，还被你搞黄了，你还不满意吗？林峰皱眉，冷脸：“我今天是为了你好。那个女人本来就心怀不轨，你居然还怪我。”你果然在怪我，我说呢，态度这么恶劣，但是这能怪我吗？如果没有我，之后他发现你其实已经一无所有，还不是一样会翻脸？我让你早点认清他，你居然还怪我！楚雨涵一脸委屈，别说这些有的没的，这些都不重要，快起开！林峰不想跟他多废话，但也不好再上手。我不，楚雨涵收起委屈，又气鼓鼓。林峰黑脸，超级生气气，怎么治一下这个臭丫头呢？好像还真不能把他怎么样，要不你抱我下去吧，这回我不反抗了，还不行吗？也不叫。楚雨涵这时眨了眨眼，又道：“你又打什么鬼主意？”林峰警惕，他本来是想要粗暴行事的，但现在楚雨涵主打说，他顿时反而不敢对手了。我能把你怎么样吗？我是一个小姑娘，你是一个大男人。不，老大说，无语，我还能吃了你吗？楚雨涵白眼，他到底什么意思？啊？林峰皱着眉。打量着楚雨涵，心里则在暗暗自语：“也是，他能把我怎么样呢？此时在街道上，光天化日之下，现在他坐在我的车上，而且附近肯定有监控。就算是他真的想要污蔑我，对他不轨，非礼。到了派出所，民警一定要看监控，就看到是他自己站着我的车不走的。就算是他硬说我非礼他，也应该不是什么大事。民警不可能不分黑白。”林峰分析连连，呼，想着，林峰一步上前，靠近了楚雨涵。站在了很靠近他的位置，但也没有动手对他怎么样，只是逼近了他，看着他，你干嘛？楚雨涵好像是被吓了一跳，脸色红润，眨了眨眼。不是你说要我把你抱下来吗？林峰捕抓到楚雨涵眼里的一抹慌张，顿时也是微微一笑，故意色眯眯的说道：“是你抱吧。”楚雨涵扭头：“那我真抱了。”林峰试探性的说着：“废什么话，好像没抱过似的。你刚才不是抱过了吗？就像刚才一样，把我抱下去就行了。”楚雨涵对，林峰，哦哦，他到底是什么意思？林峰疑惑不解。那我开始了。随后，林峰故意嘴里说着，然后手伸向楚雨涵白嫩的大长腿。他并没有直接上手，我真来了，而是手隔着他的皮肤慢慢掠过。啊，你干嘛？边抬！楚雨涵惊叫一声，推开林峰，自己就一溜从小电驴上下来了。林峰无语。J P G， 不是你自己说的，刚才已经抱过了吗？我这还没动手呢。反应这么大干什么？林峰白眼，你这是耍流氓！你抱就抱，哪有像刚才那样的？楚雨涵瞪眼，我碰都没碰你，我怎么了？我耍流氓，明明是你一直在对我耍无赖，占我的车，不下来，我拉你，你就大叫非礼，你自己说，我们两个谁才是流氓？林峰叫冤，你刚才想摸我的腿，还不是耍流氓？你明明？楚雨涵指着林峰，你别乱说啊，我根本就没碰到你。林峰抗议。算了，懒得跟你多说了，回家。当然，此时林峰也不想继续跟楚雨涵莫名其妙的在这里纠缠，他直接把小电驴掉头，坐上去，准备回城。你这就要走了？楚雨涵却道：“不然呢？”林峰反问：“现在都快七点了，我肚子饿，你应该也没吃晚饭吧？要不你请我吃个晚饭吧？”楚雨涵上前一步，挡在了小电驴的前面：“我是没吃晚饭，但我为什么要请你吃饭？”林峰下划线。别闹了呀，让开，不然我真不客气了。林峰冷喝：“别这么凶嘛！我今天午饭真的只吃了一点点，之前因为那个兰兰的事情，弄到现在都没吃东西，我真饿了。”楚雨涵又跑上来，一把扯住林峰的手臂，委屈巴巴，撒娇似的，摇晃技。林峰惊恐：“你放手！”林峰连忙说道：“我不放，我……”呃，但楚雨涵气鼓鼓，紧抓着林峰的手臂。林峰 ，W 下划线 W。你饿，你饿有这么大的力气，我甩都甩不掉。你到底想干什么？楚雨涵，林峰真的有些无奈。
他现在真的宁愿楚雨涵是个彪形大汉，那样子直接撂倒了了事。我能想干嘛？我想吃饭。楚雨涵瞪眼，你想吃饭自己去吃啊？你没钱吗？林峰无语，我没钱。楚雨涵立即道，你没钱？不可能吧？你爸你姐姐不给你钱？没钱你问他们要啊？放开我！林峰完全不信，我不放。姐夫，我、啊……楚雨涵又委屈巴巴。林峰惊恐，你干嘛？我说了，我不是你姐夫了，受不起！你不要再这样叫我。”林峰连忙说道。“姐夫，姐夫，请我吃饭吗？请我吃饭。”然而，看着林峰瞪大的眼瞳，楚雨涵甜甜一笑，又是娇声连连：“停，别叫了，我请你吃饭。”林峰头大，楚雨涵乖乖闭嘴，放开我的手！林峰又道。楚雨涵乖乖放手，就是现在！林峰见此，心中一动，就想要启动小电驴，冲出去一走了之。然而，楚雨涵放开手的瞬间，已经又再度扯住了林峰的腿。林峰，你想走？姐夫，你说话不算数！你刚才明明答应我了，以前你还跟我教我说做人信誉第一，答应别人的事情不能不做。你现在却骗人！楚雨涵察觉到了林峰的小动作，顿时瞪眼，气鼓鼓气。好，我可以请你吃饭，但只能是街边小店。我现在可没钱请你去吃什么大餐。林峰无奈 ，G， 干脆妥协了。你不会又骗我吧？楚雨涵怀疑，不会。林峰点头，真的吗？楚雨涵大眼睛眨呀眨，当然，街边小店吃一顿也就几十块钱，我还是有的。你如果真的想跟我吃饭，我还是请得起的。林峰再点头，你怎么突然改变态度了？楚雨涵警惕，你一个小姑娘，馋人的跟个小流氓一样，我能把你怎么样呢？打不能打，骂没有用。林峰摊手，哦，好吧，我相信你了。楚雨涵甜甜一笑。不过，手放开了林峰的腿，又抓住林峰的手。林峰，下划线，这就是你说的相信。女人心，海底针，女人嘴，三个鬼。无语。JPG， 放心，我真不跑了。放开我吧。你想我请你吃个饭，没有问题。毕竟，我讨厌的人是你的爸妈，是你姐姐，不是你。不过，涵涵，我想知道，你来找我，你爸知道吗？你妈知道吗？你姐姐她知道吗？我冷言冷语。你还耍无赖？你到底在想什么？随后，林峰柔声：“你一个如花似玉的美少女，跑来缠我着我这么一个老大叔，你难道觉得我一个大男人真的对你一个小姑娘没有办法吗？是，我是不能打你、骂你，你也可以屏蔽，但你就不怕我占你便宜？就不怕我真的对你怎么样？你爸妈、你姐姐，他们要是知道了，不会骂你，跑来跟我这个他们眼里的废物胡闹。你别闹了，你不在乎，我还怕他们以为我是为了报复他们，故意接近你，想要骗你，把你怎么样，报复他们呢？”所以，我真是搞不明白，你到底在想什么啊？非缠着我干嘛？林峰认真询问楚雨涵，他真的是搞不懂这些零零后的孩子，如花似玉的美少女，我在你眼里是这样子的吗？可是，你刚才不是还是抱着我一点感觉都没有吗？然而，楚雨涵脸色微红。林峰，大姐，你抓抓重点好不好？这是重点吗？你到底是怎么想的？为什么缠着我？回答我这个问题。林峰无语，忽略。然后再问，我能想什么？就想跟你吃个饭，看看你怎么样了呀？毕竟你被我姐赶出来了。楚雨涵白了林峰一眼，因为愧疚，觉得你姐姐对我太过分了，你家人对我不太地道。林峰看着楚雨涵，挑了挑眉，再问，嗯，不然因为什么？楚雨涵鼓鼓嘴，我谢谢你的好意了。不过，涵涵，我再认真跟你说一次，我不需要这样的愧疚，我是真的不需要。不管是关心，还是愧疚，还是其他，我这段时间。只想自己一个人静一静。另外，你更加不用担心我会想不开。我没有你想的这么脆弱。你看我今天还跑出来跟异性逛街，就知道我仍旧对生活抱有希望。你能明白我的意思吗？林峰决定换一个方式跟他沟通，那就是认真。我明白了。楚雨涵抿了抿嘴，乖乖点头，手也松开了。那就好。这才乖。林峰松了口气，笑了笑。小电驴，启动。你想干嘛？然而。楚雨涵瞬间又拉住了林峰，刚才不是说明白了吗？林峰无语，你刚才答应了请我吃饭。然而，楚雨涵气鼓鼓，我说了，这段时间只想一个人静一静，不管你是出于什么意图的关心，对我来说都不需要啊。林峰再道，你刚才答应了请我吃饭。然而，楚雨涵气鼓鼓，所以我现在要回家呀，你也应该回你自己家，或者回学校啊。林峰抓狂，你刚才答应了请我吃饭。然而，楚雨涵气鼓鼓，林峰